白玉山群，三山高耸，直逼云霄。此地正是白玉宗所在之地，三山之上居住着白玉宗上千名弟子。轰！此刻，山门内、外门弟子居住区最偏僻的角落发生爆炸，连房屋的瓦片都被爆炸掀飞。和爆炸声一起的，还有一名青年弟子的大笑声。成了，威力居然这么大！哈哈哈哈！从爆炸的废墟中，青年爬出来，根根竖起的头发还冒着灰烟。不过，青年手里还拿着一件黑乎乎的物件，如果有蓝星人看到，就会认出来，这是一把九十二式手枪。可在这片以修炼为主的世界中，这么一把手枪根本没人认识。但是，青年眼中，这把手枪却如同至宝。青年叫做孙毅，身体是这片世界的原住民，但灵魂却是一名来自于平行宇宙银河系蓝星的顶尖武器专家。果然，灵气能压缩成子弹。为了解决炸膛问题。居然让我这个武器专家都改进了三十多次，的确有挑战性。不过灵气子弹威力真可观，正常九十二式，有效射程五十米，每秒三百五十射速。但是我用灵气子弹，还有被灵气温养过的特殊金属，竟然将射程提升一倍，威力也增加零点五倍，简直不可思议！真想不明白，这片世界的人明明拥有这么高级的能量源，为什么还要用刀枪棍棒战斗？说话，孙毅看了眼被炸毁的房子，微微皱眉：“成功是成功了，据说今晚有雨，看来要淋雨了。”这时，有两名外门弟子刚好从孙毅身边路过，其中一人名为白宇的外门弟子看到孙毅惨状，丝毫不掩饰的讥讽道：“孙毅，你以为你没有修炼天赋就有炼气天赋了？别做梦了！这次外门弟子大比后，就是你离开宗门的时候。”孙毅一愣：“离开宗门？”来人继续嘲讽：“你是不是炼气练傻了？你第一次外门弟子大比就是最后一名，如果这一次你不能进入前一百，你就会被逐出宗门。”哈哈哈！孙毅眉头微皱。从接管这具身体后，他知道这具身体总是被讥讽、嘲笑，只是他不知道发生了什么。虽然接管了身体，却没有接管原主的记忆。而且面对全新的能量，孙毅痴迷于制作武器，已经一个月没跟人打交道，现在又被嘲讽，才明白一些，原来是因为修为弱。可这并不能刺激到孙毅。哦，我知道了。孙毅神色平淡，转身就去收拾废墟。他不喜欢淋雨，至少下雨前弄个避雨的地方。这次轮到白雨一愣。平时他嘲讽孙毅，孙毅都会愤怒叫嚣，仿佛跳梁小丑。他顺便还能教训对方一番。怎么这一次他才离开一个月，对方面对他的嘲讽竟然如此淡定？这种被无视的感觉令白宇心中感觉很不爽。区区一个炼气三层，居然敢无视他这个炼气五层，给你脸了！你小子是不是皮痒了？白宇一把抓向孙毅后肩。孙毅前世作为武器专家，也有过格斗训练。眼看白宇右手伸来，他后撤一步，双手抓住白宇手腕。猛地就是一个过肩摔，白宇都没反应过来，砰！整个人在半空划出大风车弧度，重重砸落在地上。他怎么都想不到，孙毅居然会还手，而且还被这个外门弟子中最废物的存在给摔倒在地。这要是传出去，他还怎么在外门弟子圈中混？下一刻，他面带愤怒就要站起身还击，可旋即他眼瞳放大，面前有黑影落下，那居然是孙毅拿起一块平整的墙砖，对着他脑袋就拍了下去。白宇当场昏厥，额头也鼓起了大包。孙毅拍了拍手，站起身，练气五层身体就是硬，一砖下去，居然没有头破血流。说话，孙毅就像是干了一件很平常的事情似的，神色没有任何波澜。和白宇一起来的外门弟子和小小傻眼了，他呆呆看了眼昏迷白宇，又盯住孙毅，仿佛看到什么不可思议。不会吧，孙毅给白宇秒杀了？这还是那个同期入宗最废物的孙毅吗？怎么，你也想打？孙毅语气很平静，就是这种平静，让何小小生出退意。明明孙毅只是练气三层，他是练气五层，他绝对能完胜。可是他没出手，孙毅的变化太大了，令他感觉陌生。不想打就把他弄走。孙毅说话，用脚踢了昏迷的白羽一脚。别看他轻松，手里的九十二式却保持着随时出手姿势。孙毅很清楚自己只是练气三层，真不小心被对方杀死，那就太冤了。不是他怕死，主要是来到这么一片世界，他如果不将灵气这种能量研究透，都愧对自己武器专家的身份。何小小犹豫两个呼吸，抱起白羽就走，也没有留下什么狠话。孙毅收起手枪，如果刚才和小小不走，以他的修为，最多只能开一枪，体内灵气就枯竭了。尽管他有信心一枪毙命，可万一对方没死，那他就危险了。只能说这具身体太弱了，修炼速度也慢，没有足够灵气，他给手枪测试威力都难。在这个修炼为主的世界，想要研究强大的武器，也需要相应实力。孙毅皱眉，如果有灵石就好了。据说灵石内蕴含灵气，不知道能不能代替自身灵气填充子弹。可惜了，只有内门弟子才有机会接触灵石。就这具身体，还不知道何年何月才能修炼到筑基期，进入内门。孙毅叹气。
，但这些并不能磨灭孙毅的志气，他会一点点变强，研发出更多强大武器。正当孙毅准备继续用灵气实验新武器时候，突然一道老者的声音传遍外门弟子所在的山峰，所有外门弟子听令，三长老出关，收弟子一名。外门弟子大会第一，无需筑基期，可加入内门，拜入长老门下。声音震耳，威严有力。孙毅原本恢复平静的心突然跳动起来，还有这好事儿？真是想什么来什么，然而还莫等孙毅多想，刚走远的白雨怒急朝孙毅冲了过来。白雨眼珠子都是红的，那模样恨不得吃了孙毅。杀了你，我要杀了你！白雨疯狂，腰间匕首已经拿在手中，体内蕴含的灵气澎湃而出。刚才他大意了，都没用灵气，还出了这么大的丑。现在他要让孙毅知道，修为上的差距是他永远不可跨越的距离。孙毅眼看白雨已经靠近他十米距离，眸子里闪过杀意。对方醒来够快的，如果不是修士，他刚才那一下至少能让对方晕倒几个时辰。而且他刚才已经绕过对方一命，既然对方还这么不知死活，眼看白羽快冲过来，孙毅不急不缓，抬起手中九十二式手枪。白羽不认识手枪，他因被孙毅打趴下，羞愧难当，已经疯狂。就算不杀死孙毅，也要砍了孙毅双臂，证明自己的强大。要知道，在白羽宗，外门弟子只要不是大规模厮杀，长老根本不管。真有仇怨打起来。一年死几个人，再正常不过了。反观孙毅，抬枪瞄准，扣动扳机，一气呵成，毫不拖泥带水。砰！灵气子弹划破空气，拖着螺旋状的透明尾气，以白羽肉眼无法察觉的速度冲进他的眉心。旋即，子弹又从白羽脑后冲出，炸开一个大洞，鲜血飞溅一地。然后，子弹击中几十米外一颗木盆粗细的老松，将其拦腰打断，炸开，灵气子弹才消失。之后，正在前冲的白羽身体才后知后觉。就像是遭受到什么大力撞击，身体猛然一个停顿，仿佛是撞到透明墙，身体更是从头到脚逐渐向后仰，然后一个离的回旋，又重重摔到地上，一动不动。死了！孙毅以消耗全身灵气为代价，杀死白羽。紧随其后过来的何小小眼睁睁看着白羽被杀，他望向孙毅冰冷的眼神，一股寒意从他脚底直冲天灵盖。孙毅是武器专家，可不是大善人。当初不知道多少死刑犯被孙毅当做实验武器威力的牺牲品。多白羽一个不多，少白羽一个不少。杀死白羽，孙毅低声自语：“九十二式手册，秒杀炼器五层，至少炼器五层对我构不成威胁。”这时候，孙毅目光落在身体一点点打颤的何小小身上：“今天你什么都没看到，不然你的下场和他一样。”孙毅冷冷警告，枪口也对准了何小小。何小小身体猛地大幅度一抖，一动不敢动了。他可是看到了，就是孙毅手中的黑色奇怪形状法宝，杀死了白羽。可孙毅不是外门弟子吗？还是吊车尾那个？怎么就有如此强烈的法宝？你不想保命？孙毅再问。我一定不会说出去，饶命啊！何小小吓得趴在地上求饶。他不想死。白羽比他强，都孙毅的被法宝秒杀，他去了只能是送死。同时他心里嫉妒孙毅，怎么就拥有这么好的法宝？不要想糊弄我，你若敢说出去，不论多远，我都杀了你。孙毅话语中的冷意更浓郁。何小小连续点头，和小鸡啄米一样。孙毅这才收起冷意，淡漠道：“滚！”何小小得令。转身就跑，等确定和小小离开，孙毅松了口气，坐在地上大口喘息。刚才一枪，全身灵气都用干了。炼气三层，面对炼气五层的偷袭，他不用枪都不行。不过他目前修为已经是炼气三层巅峰，如果几天后大比，他能达到炼气四层，至少可以不用一上来就用枪战斗。太早暴露强大的底牌，可不是孙毅的性格。还有，在这样陌生又以实力修为为尊的世界，有所保留才好。等到和小小逃远，孙毅看了眼白羽的尸体。微微一笑，道：“白羽，有着主角的名字，没有主角的命，惹谁不好，偏偏惹我一个穿越者。”说完，孙毅自己都受不了自己中二的台词。他抓起白羽的脚踝，走到山边，往山下看了眼。高山之下，云雾缭绕，能看到飞鸟环山绕行。毫不犹豫，孙毅将手中尸体扔下山。不少飞鸟闻到血腥味，跟着尸体一起俯冲下去。不一会儿，消失在云雾之后，只留下翻滚的云层。做完这一切，孙毅才转身离开。傍晚。孙毅打听消息回来，这会儿白玉宗整个外门弟子圈内全都沸腾了。三长老要收徒，那可是宗门天大的事，是一飞冲天的机会。原本这应该是好消息，但对孙毅来说不全是好消息。参加外门弟子大比的人激增，原本排在外门弟子总前三的强人也都出关准备参加比赛，分别是一名练气九层，两名练气八层。如果都是白羽这样的废物，他倒不介意拿个第一名，但是练气八层和九层。那可是三座高山啊！三人早已经放出话，都准备争夺第一名。孙毅感受自己体内微弱的炼气三层，这怎么打？
。算了，还有几天时间，先增加修为最重要。以他目前的实力，造出一些简单的武器已经是极限了。在这个世界，实力不够，催生的火焰都不足以融化高等金属，谈何制作武器？闭关吧，希望能在大会前突破。三天后，外门弟子大比正式开始。不知道多少人在议论此次大会的奖励，直接成为长老弟子，那可是比内门弟子还要高一些的地位。现在最有力的竞争人选是外门弟子中有着炼气九层恐怖修为的沐雨风，他已经成为外门弟子口中口口相传的三长老内定弟子。有不少传闻说，三长老闭关就是为了收沐雨风为徒。不过，有着炼气八层修为的金不为和江雪不服也有一战之力。至于其他人，抢夺个前十就很了不起。此次前十的奖励也有所改变，三长老慷慨解囊，送出灵石，前十选手都能拿到灵石修炼。同样的。排在后十位的弟子将被逐出师门。孙毅的住处，孙毅神情爽朗，走出临时的住所，朝着外门弟子比武场阔步走去。能感受到他身上的气息，已经是练气四层，临阵磨枪，勉强突破。孙毅来到会场，此地已经汇聚五百多人，远远望去，人头一个挨着一个，最弱的都是练气四层。孙毅庆幸已经突破练气四层，不然他岂不是最弱那一个？难怪身体原主谁见到都要欺负一下。有不少外门弟子也看到孙毅过来，他们议论前十，同时也暗中讨论谁会是后十位，谁会被逐出师门。孙毅当然谁十位中最有竞争力的那个。这个废物还真来了，要是我就自觉离开宗门，不来丢人现眼。可不是，上一轮大比他就是最后一名，这次倒是突破炼气四层，说不定能混上个倒数第二。哈哈哈哈！他们讨论着，根本不避讳孙毅，一个最弱的人，他们想怎么讨论就怎么讨论。只有人群里面的何小小听到孙毅来了，看孙毅的目光中充满忌惮。这群白痴都不知道孙毅手中有法宝，那可是轻松秒杀炼器五层白羽的法宝。以何小小查过的资料来看，秒杀炼器五层的法宝至少是能打出炼器七层全力一击的威力，只不过是孙毅的实力不够，并不足以发挥法宝全部威力。孙毅听着这么多人议论自己，知道他已经是所有想晋级之人的进攻目标。末尾淘汰制的不好之处就是弱者会被当作软柿子捏。面对这么多蠢蠢欲动、蓄势待发的同门，孙毅觉得很麻烦。但是没有谁能阻止他拿灵石研发更尖端武器。以孙毅的执着与信念，不让他研发武器的人都不是好东西，不配活着。嗖嗖嗖！突然，数道破空声划破天际，八道不同色彩的匹练从远山处靠近，那速度非常快。从听到声音，只是眨眼功夫，就来到比舞台最高点的上座落下。那竟然是八道踩着各异飞行法宝而来的长老们。八人负手而立，刹那间，安静的比武台一阵寂静。只是八人，居然居然盖过了五百多人的气势。最杰出的三名外门弟子沐雨风、金不为、江雪望向八道身影，眼中充满狂热。这就是长老吗？是他们努力的目标。而众人的目光更多的是落在八人中靠左的一名看起来年近五十岁的老者身上。此人正是三长老李玉堂。他身上没有仙风道骨，更多的像是凡俗中看破红尘的老道，就是少了份儒雅，多了份戾气和脾气。孙毅还是第一次看到这一幕，很吃惊。他大概判断了长老们的飞行速度，脑内飞速计算，很快得出惊人结论。好家伙，仅仅靠着身速度，就比他手枪子弹的爆发飞行速度还快。而且人家那是持续速度，可比他一枪的爆发速度要稳得多。果然，这片世界的人类不能以常规理论来判断。随着长老们的到来，比赛正式开始。修士之间的战斗没有那么多花里胡哨，就是一对一。前期是同等级之间战斗，就是说练气五层只能挑战练气五层的弟子，挑战规则完全是自由发挥，谁看谁不顺眼都能上台对战，自由选择对手。刚一开始，几乎异口同声，七八十名练气四层弟子异口同声道：“弟子要挑战孙毅。”因为声音过于整齐，导致整个场面又瞬间安静下来。原本长老们都没注意孙毅这一号弟子，现在可好，长老们都好奇孙毅是谁，弟子间的默契也让长老们感觉怪异。最优秀的弟子会被议论，他们能关注到；同样的，最差的弟子也会被关注。看到弟子们的反应，同样主持上一届大比的假名长老传音给其他长老，他叫孙毅，没有修炼天赋，上一届大比的最后一名。哼，这种弟子就该逐出师门，没有天赋还想当修士，胡闹！六长老黑脸怒目，冷哼：“不错，上台只是送死，没有天分，留着只是累赘。”被挑战的孙毅脸上挂不住了，就算老子弱。也不能被你们随便欺负，我可是蓝星第一顶尖武器专家，什么时候轮得到你们这些臭鱼烂虾嘲讽？行啊，既然要挑战我，来吧，就你了。孙毅冷哼，随便指了个炼气四层巅峰的一名弟子。
。此人名为胡生，被孙毅指道，仿佛被财神砸中，面露狂喜。太幸运了，能和孙毅交手，那就等于他百分百不是后十名。他也是炼气四层，真担心运气不好成后十名被逐出师门。现在好了，稳了。周围还有其他弟子羡慕的嘀咕，怎么孙毅就不选择他们？这次让胡生捡了漏。第一场，孙毅对战胡生，两人走上比武台，连孙毅自己都没想到。会第一场比赛，哈哈哈！选择我你很幸运，放心，我不会打伤你。胡生手持一柄战刀，缓缓逼近孙毅。孙毅扫了眼对方手中战刀，眼中闪过不屑。淬炼杂质这么多，强度这么低的武器也敢拿出来丢人现眼。于是孙毅不急不缓，从腰间拔出一柄匕首。胡生见状，心里别提多美了。一寸长一寸强的道理，看来孙毅完全不懂。我这就送你下去。胡生靠近孙毅，体内灵气加持双手，力量瞬间增大。战刀势大力沉的朝着孙毅砍下，这一刀可不只是想击败孙毅，他完全不留手，就是要重伤孙毅。反正大笔上有死亡指标，伤了就伤了，杀了也就杀了。孙毅眼眸中闪烁冷意，眼看战刀落下，他竟然没有任何闪躲，手中匕首明晃晃的反握，由下至上撞向战刀。呵，在场的弟子面露讥讽，短兵碰撞长兵，还由下至上，这不是找死？如果这一击没有挡好。孙毅的手腕都可能被震碎。叮，下一刻双方兵刃撞击在一起，瞬间的的金铁碰撞声出现，紧跟着匕首居然就像是切豆腐一样，将胡生的战刀从碰撞处切开，那种像是用刀切纸的丝滑感，让在场的参赛者脸色骤变。这是什么锋利程度？削铁如泥？难不成是法宝？他们可不知道，这柄匕首是孙毅打造手枪时候留下的合金边角料，锋利程度和坚硬，绝不是外门弟子手里的凡兵能媲美的。等到胡生手中战刀前半截掉落在地，胡生面对的是孙毅手中的匕首，匕首就像一条毒蛇，朝着胡生脖梗划去。胡生因为用力过猛，还保持着双手握刀前冲姿势，想要转变姿态已经不可能了。他盯住寒光闪闪的匕首，眼珠子上都出现红血丝。生死关头，他的脸都憋红了，却不能改变被划破脖梗的事实。眼看着死亡降临，胡生放弃反抗，闭上双眼。只是划破他脖梗的一幕并没有出现。等他缓缓睁开眼，发现孙毅已经出现在他身后，一手控制着他的头，一手握住匕首，架在他的脖颈上。匕首的冰凉令他感受到死亡的威胁。不过胡生发现孙毅没有动手，觉得他应该是活下来了。孙毅目光扫过台下所有人，想要将我当软柿子捏，你们要做好被我杀死的准备。说话，孙毅握着的匕首发力，径直切开胡生的脖子，鲜血喷涌，胡生捂着脖子抽搐倒地，很快就不动了。所有参赛者眼眸都是一缩，真动手了，第一场就死人了。孙毅神色没有任何变化，从比舞台上走下来，那冷厉的目光令大部分人不敢与之对视。排在外门弟子前三的穆雨峰、金不为、江雪三人难得的全都看向孙毅。原本他们以为孙毅是个笑话，谁想到对方身上竟然有成为强者的气度。可惜实力太低了，还不足以成为他们的对手。孙毅没有多言，获得胜利后走下比舞台，朝着自己的临时住所回去。他不想在此地多留。几位长老看向五长老贾明，不是说对方是上一届大比最后一名吗？怎么和想象中的不一样？而且几位长老都看向比舞台上被切断的战刀，战刀本身是白玉宗给弟子们配备的统一武器，硬度、锋利程度绝对超过普通人使用的刀兵。孙毅的匕首竟然和切豆腐一样切开战刀，锋利程度居然赶得上法宝了。但他们眼力很毒辣，当然看得出孙毅手中的不是法宝，只是一般的凡兵。有意思。没想到出关来看到这么有意思的弟子，贾长老，我看他虎口比一般人虎口要厚，明显握过打造锤。你们说那匕首会不会是他自己打造出来的？三长老李玉堂传音过去，那就不知道了。贾明淡淡道。只是两名长老之间的谈话还没有结束，台下就有了新的骚动。随着孙毅的离开，操，吓我一跳，不就是孙毅？拽什么拽？仗着好的兵器才赢得胜利，真以为自己是大佬了？可不是，看他刚才装的样子，还真把自己当高手了。刚进入炼气四层，只要防备他的武器，就能轻易击败他。没错，不少炼气四层、五层的外门弟子都因为刚才被孙毅惊到，心中羞怒，一个个都想着下一次遇到孙毅，然后击败孙毅。众多长老们面面相觑，这小子还真有意思。上一届最后一名，竟然莫名其妙成为公敌。三长老李玉堂感觉有趣，道：“此次老夫出关，闲来无事，不如我们就用次子打个赌，我赌他能闯过第三轮，我出一滴玉髓。”有没有人跟上？其他几位长老脸上露出惊讶神色。玉髓价值很高，那是金丹期长老使用的宝物
，使用后好处非常多，加快修炼速度都只是最基本的效用之一。众位不用惊讶，反正闲来无事，小赌一把，岂不美哉？或者诸位不愿意用一名小卒打赌，换个赌法也可以。李玉堂长老又笑道。其他长老面露笑意，他们知道李玉堂好赌，没想到这个时候赌劲儿上来了。不过在场长老也都觉得赌一赌也不错，难得这么多长老聚集在一起。六长老徐雷开口：“李长老，我出一颗雷石。”我赌刚才那小子只能闯过第二轮，第三轮过不去。有了六长老跟上，其他长老也都跟着赌上。我跟六长老赌这小子能过第二轮，过不去第三轮。我也一样跟六长老，跟六长老，一共八名长老，居然有五人都跟六长老，他们都不看好孙毅。唯有主持大比的五长老贾明看了眼独自一人压孙毅能过第三轮的李长老，笑道：“我相信李长老的赌运，不过怎么听这话说的都非常虚伪，任谁都看得出来，孙毅只是练气四层。”还是刚入练气四层，第一场能打赢也是仗着兵器锋利。等进入第二轮，孙毅七成概率被淘汰，更别说通过第三轮。李玉堂长老说：“孙毅能通过第三轮，纯粹是赌徒心理。”李长老笑道：“哈哈，赌叫赌大的，如果这小子真赢了，你们的宝贝我可就不客气了。”众人都笑了笑，没接话。现在谁都看得出来，李长老只是赌瘾上来了，想着赌一把，并不在意输赢。说白了，就是也不看好孙毅，纯粹把赌注当个笑话。几位长老谈笑间，下放比赛持续进行中。每一次大比都需要三天左右时间进行，此次大比人多，估计需要五天，所以孙毅才直接回去。对于他来说，为的就是第一，看不看比赛无所谓。回到临时住所，孙毅开始从废墟中继续翻找着什么。很快他就找到一块黑乎乎的铁板，铁板大概半人高，拎起来很轻。接下来战斗就需要这块铁板了。在面对练气七层以前，他尽可能不要暴露手枪。翌日。第一天的比赛已经结束，经过公平公正的比赛后，倒数十名出现，他们之中有六人将会被逐出师门。孙毅看到这一幕，感叹这个世界的无情。相比较前世，他穿越过来的世界要残酷的多，优胜劣汰十分严重。孙毅一过来，很多闯过第一轮的外门弟子眼前一亮，想要闯过第二轮，他们还是要将重心放在孙毅身上。昨天孙毅虽然发威一次，却并不能消除他在众人心中废物的身份，最多只是仗着武器锋利。出其不意罢了。贾明长老宣布，外门弟子大比第二轮开始，选手自由选择对手，也可主动上台等待挑战者。练气四层的外门弟子唰的就看向孙毅，只是不等他们开口，孙毅已经走上擂台，淡淡道：“你们谁挑战我，自己选。”一时间，几十人一起涌上擂台，这感觉仿佛孙毅还是软柿子，想怎么捏就怎么捏。因为很多人上擂台，几十人竟然争吵了起来。贾明长老见状，指着一人开口。是第一个上擂台的，就你了。被选中的弟子名为古星，他面露狂喜，直呼自己幸运。其他弟子叹气，只能走下擂台。这一次，所有人都知道孙毅的杀手锏是那柄锋利无比的匕首，会有所防备。古星本身是一名练气四层巅峰的外门弟子，修炼的是七星步伐，速度就是他的优势。他走上擂台，在面对孙毅时候，目光却灼热的落在孙毅腰间的匕首上，眼中还有着掩饰不住的贪婪。孙毅的匕首非常适合他这种速度快。身法灵活多变的修士，而且古星也是用匕首当武器。你想要我的武器？孙毅注意到古星目光，又看了看古星手中的匕首，笑盈盈问：“宝物，有能者居之。”古星冷笑。孙毅听到对方将掠夺说的这么冠冕堂皇，也不生气，淡淡道：“来吧，想要我的宝物，看你有没有这个本事。一招要你命。”古星冷笑，脚下踩着奇怪步伐，迅速靠近孙毅。比武台上没有废话，只有杀戮。孙毅的匕首。他要定了。面对从二十米外冲来的古星，孙毅始终挂着淡淡的微笑，不急不缓将背后的背囊取下来。这个半人高背囊早就引起其他人注意，只是没人知道里面放着什么。但当背囊打开，露出里面轻薄的黑色菱形盾牌时候，所有人都一愣，谁也想不到孙毅居然带着一面盾牌来战斗，太不要脸了！这可是宗门大比，什么时候允许这么干了？历届外门弟子大比都没有出现过有人带盾牌战斗的潜力，而孙毅却好。举着盾牌，拿好匕首，全副武装。八名长老都看乐了，人才啊！古星已经靠近孙毅，看见盾牌，心里都要哭了。去你大爷的，有你这么无耻的吗？古星气愤一步三米，身体在擂台上画出一道弧线，从孙毅左侧袭击。孙毅抬起盾牌，朝着古星撞去。古星身形灵活，闪躲之下，匕首绕过盾牌，攻击孙毅。众多子弟大骂孙毅无耻时候，还不忘嘲讽孙毅的无知。实力之间的差距。岂能是靠着一面盾牌就能弥补的？然而，古星的攻击还没落下
，孙毅的盾牌提前挡在古星的攻击落点处。原本他想要一击杀死孙毅，但被盾牌阻挡，迅速收手，再一次变换方位。这一刻，古星身法全开，竟然一步就绕到孙毅身后。目标：后心。谁想到孙毅速度明明不如古星的孙毅，却像是知道古星攻击的方位一般，盾牌提前动了，挡在身后。古星，什么情况？对方怎么会知道我攻击的方向？他可不知道。孙毅是顶尖武器专家，涉猎很广。在蓝星时候，孙毅观察过上万名士兵身上肌肉的活动方式，肌肉有什么变化，人体有什么动作，孙毅都了然于胸。同时，孙毅还是一名珠星算大师，他那和人形计算机一样的大脑，能通过古星身上肌肉活动，迅速判断出对方动作。有这么多信息，足够孙毅分析出古星动作，并且提前做好格挡准备。看到孙毅又用盾牌保护自己，其他外门弟子感觉可惜，只有炼气九层的沐雨风感觉奇怪。刚才孙毅转身挥舞盾牌，怎么像是提前知道古星动作一样？是巧合吗？看台上的八名长老眼眸中闪出精芒。徐长老开口：“李长老，看来你压了个宝。这小子修炼天赋不高，修为低，但是一身本事，真够古怪的。怎么了？你们想改赌桌？”李长老笑呵呵问：“也为自己压了个宝感到高兴？大可不必。这小子本事古怪，但修为很低。第三轮是混战，抽签决定对手，到时候他抽到炼气五层，都够他受的。”徐长老耸了耸肩。李长老面带微笑，那不是才有意思，赌的就是未知数。说完，几位长老也不说话了，认真看比赛。原本无趣的比赛，也因为他们赌约变得有意思。擂台上，古星停下脚步，他仗着速度快，两次都是攻其不备。可孙毅怎么就提前将盾牌挡在身前？他拿着的是匕首，可不想和盾牌硬碰硬，一不小心在阴沟里翻船了。怎么不进攻了？继续。孙毅露出笑容，对着古星勾了勾手。古星大怒。我看你能挡住我几次？话落，古星速度再增，一步接近四米，速度非常快，以一种极为刁钻的姿势刺向孙毅太阳穴。得手了！古星见到孙毅没反应，面色一喜，直视眼，看就要击中孙。事后，孙毅的盾牌不知道什么时候又挡在他面前。靠！阴魂不散。古星变换身形，连续攻击，他就不信了，还杀不死孙毅。可，接下来的战斗非常戏剧化。不论他从任何角度攻击，多么刁钻，速度多快，每一次孙毅都能提前一步将盾牌挡在他进攻路线上，那种被看透攻击逻辑的感觉太让人难受了。沐雨风、金不为、江雪这三位排在外门弟子前三的高手看到孙毅动作，神色略带凝重，提前预知敌人进攻路线的本事，连他们都不会。真亏了孙毅只是练气四层，不然一定是大笔路上的劲敌。赛场上，孙毅见古星停止攻击，开口：“怎么了？为什么不进攻？”我的武器就在手里，等着你来拿。孙毅还不忘抬了抬拿着匕首的右手。古星受不了孙毅的挑衅，气急败坏，也不管什么盾牌了。面对提前挡在他进攻路线面前的盾牌，古星要连盾牌一起撕碎。众多外门弟子只见古星双手握住匕首，横向刺中孙毅手里盾牌，当，紧接着就是一道沉闷的碰撞声，随之而来的是古星连续翻滚倒地的画面。古星只感觉匕首撞击到盾牌上后，竟然有一股巨大的反震力作用在他双手上。那股力量比他打出去的力量还大，震得他手腕发麻，差点拿不住匕首。能看到孙毅手中的盾牌遭受到冲击，盾牌边缘在高频率震颤着。明明古星是大力臣的一击，也只在盾牌上留下一个白点。反观孙毅，一点事情没有，仿佛手臂没有受到任何冲击。好盾牌！懂得一些练气技艺的五长老贾明盯住孙毅手中盾牌，平淡开口：“尽管孙毅手中的盾牌并不是法宝，他也看不上。可盾牌本身的打造技艺……”还有盾牌的完美比例，在凡兵都是数一数二的。只有比例完美的盾牌，才能做到卸力和反震敌人的作用。莫非孙毅是锻造天才？可惜还是修为太低，不然收作当记名弟子，以后说不定他门下还能出现一名炼气大师。孙毅抬了抬左臂，看了眼盾牌，眼中闪过一抹惋惜。可惜了，火焰温度不够高，淬火时候盾牌温差不够，坚硬程度下降三成，不然对方一击都不能在盾牌上留下白点。旋即，孙毅又看向握着匕首、手腕颤巍巍的古星。他微笑道：“怎么了？不进攻了？”古星喘着粗气，连续高速移动。他现在很疲惫，而且他深知绝对伤不到孙毅。眼看着自己要输了，古星高喊：“长老，他作弊！外门弟子大比怎么能带盾牌？这不符合比赛宗旨。”他一开口，见识到孙毅盾牌威力的其他弟子也纷纷跟上抗议：“就是啊，长老，大比怎么能带盾牌？长老，这不公平！现在好很多人恨不得上去打孙毅。”假长老撇了撇嘴。孙毅这小子是不是天生嘲讽体质？怎么莫名其妙就引来公愤？不过最初看到孙毅带着盾牌参加大比时候，贾长老心中也是一阵怪异。眼看情况愈演愈烈，肃静！
。贾长老开口，口含灵气，声浪滚滚。有长老开口，弟子们都不敢说话了。孙毅看到同门们闭嘴后，又和长老对视一眼，他根本不解释，竟然拿出来一本关于外门弟子大笔的规章守则。他将守则放在地上打开，上书写着大笔中六条不可行准则，其中并没有不让带盾牌参加大笔这一条。贾长老内心一抽抽，贾长老反应过来，心神一阵不稳，什么意思啊？你一个外门弟子。拿出规章守则是干什么？是想告诉我大笔中没有不允许用盾牌这条条例？就你一个外门弟子，还想教我做事？噗！哈哈哈哈！李玉堂长老再也忍不住了，笑出声。孙毅这小子太有意思了，带盾牌上场前就提前想到同门会抗议，竟然连规章守则都一并带来。哈哈哈哈！难不成这小子早就想好带盾牌上擂台不同的结果，准备好了应对之法？孙毅此时开口，义正言辞：“长老，弟子没有触犯门规。”反而是其他同门嫉妒我有好盾牌，集体污蔑我，行事如此不光明磊落，他们都应该取消比赛资格。at 人民币井号百分号，大半弟子气得脸色涨红，谁不光明磊落了？你带个盾牌参加大比就光明磊落了，怎么能这么无耻？你见过谁大比带盾牌上场？孙毅带就带了，居然还反咬一口，能不能当个人了？贾长老都不知道该批评孙毅还是该夸赞孙毅机智。若是他真认同孙毅带盾牌没有违反规定。估计下一轮比赛，很多弟子都会带盾牌上场，那可就乱了套了。主要大比规则上还没有不让带盾牌这条规矩，但是为了带盾牌，得罪多有同门，是不是太不明智了？一时间，贾长老也有些难办了。这时候，李长老起身开口，声音爽朗清亮：“从下一场开始，外门弟子大比不允许带盾牌。”孙毅愣了愣，这样的发展是他没想到的。明明门规都拿出来了，居然还不允许带盾牌，还现场增加一条规则，这位长老是不是太偏心了？还是说对方看不惯他的行为？不管怎样，不让带盾牌都不是好事。相对孙毅的郁闷，其他弟子兴奋了。长老威武，长老明智，就该抵制孙毅这种小人。孙毅尴尬了，原本还想着卡个门规的 bug， 现在可好，门规没用了。哈哈哈，孙毅，你摸了盾牌，现在轮到我了。古星又兴奋了，谁想到李长老再一次开口，这一场孙毅胜。孙毅奇怪看了眼看长老席上的李长老，刚才还不让他带盾牌。现在直接宣布他获胜，一时间他竟然分不清楚李长老到底是公正还是偏心。古心还想争辩，却先一步被贾长老用灵气扔下擂台。这一场孙毅获胜。贾长老看孙毅还在擂台上不下去，淡淡问：“孙毅，你可还有什么不满？”孙毅耸了耸肩，拎着盾牌走下擂台。贾长老多补充一句：“记住，下一轮不允许带盾牌。”孙毅停下，转身躬身行礼：“啊，对对对，长老说什么就是什么。”弟子心中绝无怨言，贾长老喉咙动了动，硬是没说出一句话。没有怨言，就这样的表现还敢说心里没怨言？这小子就是个外门弟子，居然还敢反讽他！他可是白玉宗武长老，什么时候被一个外门弟子暗语讥讽过？其他长老对视一眼，非但没有生气，还感觉很有意思。白玉宗多久没出现过这么有意思的弟子了？而且孙毅还是他们的赌注。李长老笑呵呵传音过去：“老贾，别跟一名小辈计较。”你要想着他赢，才能把其他老东西的宝物赢过来。贾长老轻哼一声，我现在一点都不感觉他能赢，靠着盾牌还能提升三成的成功率。现在没了盾牌，他就算遇到同等级、练气四层都难打过。李长老劝说：“别这么没意思，赌是一种情调，享受赌博中未知的结果才是我们该做的。”贾长老撇了撇嘴，明显不认同李长老的说法。李长老也不在意，脸上还露出了一抹期待。孙毅走下擂台后，休息了半个时辰。中途没有任何人跟孙毅打招呼，这就是现实。一名靠着投机取巧闯过第二轮的同门，是不会被同门认可。孙毅才不在意那么多，他看着比舞台上逐渐减少的同门，知道一会儿他还要再比一场。第一轮淘汰一半人，剩下一半人比赛就快得多。这次孙毅不打算回去，而是认真观看比赛，记住每一名同门的特点和攻击节奏。每看一场比赛，孙毅都要闭目养神十个呼吸，然后才睁开眼继续观看比赛。这一看就是三个时辰。第二轮比赛阵结束，所有弟子都有一个时辰休息时间。一个时辰的休息时间对于练气境弟子来说很充足，足以恢复巅峰状态，不会让弟子们觉得不公平。孙毅此时的目光落在穆雨峰身上，这名外门弟子第一高手是真有本事。面对一名练气七层的同门，居然都能一击将对方击败，那瞬间爆发出来的力量，即便是见过大场面的孙毅都感到吃惊。很快，一个时辰过去，贾长老再次亮相宣布：现在所有弟子抽签。决定下一轮对手。他宣布后，右手一挥，袖摆间飞出一个千壶。千壶从贾长老袖口出现时候还很小，落在比舞台上后已经有半人高。
，所有弟子按照顺序排队抽签。孙毅不着急，等到前面一百多人抽完后，孙毅最后才去。看着千湖中孤零零一根毒签，他没任何犹豫，拿了出来。那些闯过第二轮的弟子们，很多都想知道孙毅抽到的是几号，最后对战的会是谁。因为孙毅刚才挑衅所有人和带盾牌的行为，已让大部分外门弟子不满，他们都想上台好好教训孙毅。何小小也很紧张，他抽到的是甲字三号。如果孙毅是甲字四号，那他完了，直接投降就行了。孙毅张开手掌，打开毒签，乙字九号。短暂的安静，一名台下的外门弟子欢呼起来：“哈哈哈哈！我是乙字十号。”这名弟子名为薛木，本身一名练气五层的外门弟子。原本第三轮他都已经没希望了，没想到是他和孙毅对战，这可太棒了！长老台上八名长老扫了眼薛木，都没说话。孙毅的运气用完了，抽到的居然不是练气四层的比武。要知道，直接对战练器五层，孙毅刚刚进入练器四层的境界，很难打赢。而且薛木本身也是练器五层中的精英。徐长老传音给李长老：“李长老，现在撤销赌注还来得及。练器四层对战练器五层，你还不让人家带盾牌，没有胜算。”李长老丝毫不在意，说什么胡话？万一呢？其实我倒是觉得这小子有意思，说不定还有什么奇招。能不能赢，已经不能用境界来衡量了。抽签战斗是按照顺序战斗。第三轮终于不是孙毅第一个上场，不然以孙毅得罪所有人的尿性，绝对第一个被挑战。薛木原本还愁眉苦脸，这会儿却一脸轻松，等着和孙毅的战斗。对手既然是孙毅，还是没有拿盾牌的孙毅，他想赢再简单不过。众多外门弟子也都想看孙毅被暴揍。区区孙毅上一届大比的最后一名，居然敢挑衅他们所有人。要不是长老们都在，还是外门弟子大比期间，他们早就一拥而上灭掉孙毅。一旁何小小害怕孙毅。但总是偷瞄孙毅，他真想知道孙毅的极限。有那造型奇怪的神奇法宝，孙毅绝不会停步在第三轮。时间一点点过去，甲字号比赛结束，乙字号比赛开始。孙毅跟着去背战席，薛木和孙毅在一组，两人站得很近。相对于薛木的轻松，孙毅脸上更多是平静，仿佛认命一样。孙毅，我不喜欢杀人，我对你匕首还有盾牌很感兴趣。告诉我你怎么得到的，还有没有更多那种金属？薛木小声对孙毅说。你想说什么？孙毅目光斜扫薛木，淡淡问。薛木冷笑：“我不管你是真傻还是假傻，你的宝物我要了，都给我，我会在擂台上饶你一命。不然，你知道大比是有死亡名额，你能杀人，我也能杀你。”孙毅哦了一声，一句话都不再多说。怎么脑残的人这么多？他们难道就不懂得什么低调吗？薛木被无视，微微皱眉，又开口：“现在你不答应，等下有你答应的。记住，比武台上，如果过你同意我的提议，就伸出三根指头。”然后投降，我会饶你一命。说完，薛木也不再说话。当孙毅面对生死时候，他不相信孙毅还能强撑下去。很快，以字号第一场比赛结束，以字号第二场比赛结束。没多久，便轮到薛木和孙毅上场。外门弟子们眼前一亮，原本只是练气四层和练气五层的比赛，并不怎么精彩，却备受关注。排在前三的外门弟子穆雨峰三人都目不转睛看孙毅比赛。孙毅前面的嚣张引起他们的好奇心，都想知道孙毅能不能赢。而八位长老也认真起来。孙毅的战斗事关八人的赌局，战斗开始。孙毅面对练气五层的薛木，神情很认真。不过说来也奇怪，他面对比自己强不少的对手，这次竟然连匕首都没拿出来，反而握住双拳摆出近身战架势。薛木三尺清风出鞘，看到孙毅徒手，嘴角上翘，心中认为孙毅已经放弃了，就等着孙毅伸出三根指头。果然，孙毅右手缓缓伸开，薛木心中更开心，都以为孙毅要伸出三根指头了。谁知道孙毅竟然是对他勾了勾手，这个动作孙毅已经做过一次，此时在对着比自己强大对手做，充满了挑衅意思。你找死！薛木怒斥，当先出手。他手中的三尺清风挥舞，竟然是外门中比较难练的一门剑术。据说这门剑术一旦使用者达到筑基境，就连释放的剑芒都要更强一些。可见薛木学这门剑术本身就是野心勃勃之辈。其他人看到孙毅这样子，也觉得孙毅是在作死。不用匕首，不用盾牌。孙毅连个屁都不是。孙毅面对薛木，神情凝重，却没有任何后退，目光死死盯住薛木动作。此时，孙毅也变换了姿势，那不再是白玉宗的拳法，而是一种奇怪的姿势，连八位长老都没见过。如果有人蓝星人看到，就会知道孙毅用的是最正宗的太极拳。太极拳是以柔克刚、以弱胜强的代言词，而且太极拳本身也有刚柔并济的特性，可攻可守。讲，此刻薛木的长剑劈下。竟然是要切断孙毅的手腕，孙毅一只盯住薛木的剑鬼，有着强大脑力计算能力的孙毅计算出薛木一剑的落点后
，身体提前移动，侧身躲过攻击，并且他在躲过薛木一剑瞬间，一手抓住薛木手腕，一手推动薛木后背。只看到孙毅嘴角上有笑容，在薛木耳边淡淡道：“走你。”原本薛木见势就没有停下，又让孙毅这么一推，薛木整个人失去平衡，手中长剑和手臂伸的笔直，身体一个呛亮，竟然摔倒在前方。孙毅见状，立刻扑过去。薛木心中震惊，孙毅怎么来的这么大力气？但是余光看到身后孙毅一个翻身翻身，立刻站起身，横剑格挡。眼看孙毅匕首落下，不行！薛木忽然惊醒，他的剑可没有孙毅的匕首那么锋利。但是想到这点，已经晚了。孙毅的匕首竟然打出了劈山的气势，薛木长剑从中间被切断，长剑前端掉落。孙毅趁势还想攻击，可是薛木速度更快，一个后撤不给孙毅近身的机会。孙毅也不追击，深知自身修为不够的他。见好就收，而后撤的孙毅也在此刻收回匕首，再一次摆出太极拳的姿势，对薛木勾了勾手。这一幕发生的很快，或许对孙毅来说没什么，但对台下外门弟子来说，这一幕太震撼了。孙毅刚突破练气四层，竟然和薛木第一次交手中取得了优势，还斩断对方武器，真是太不可思议了。而且这一次，孙毅没有用任何阴招，就是实打实和对手战斗，不仅仅一招制敌，还取得优势。台下的练气四层外门弟子都沉默了。他们很清楚，让他们面对薛木这一剑，他们多半已经败了。练气五层的外门弟子脸色也不好看。薛木在练气五层中是精英，连薛木和孙毅交手都吃了亏，他们上真能打赢孙毅。看台上的李长老一拍大腿，夸赞道：“好一招借力打力，这小子目光毒辣，总能先一步防御对手攻击。现在这种先机被他用于战斗进攻，只要不是超过他两个或者三个小境界的修士以力破之，都破不开他这一招。”刚才还因为孙毅拿出门规后为难的贾长老眼神出现变化，他并不是惊讶，只是奇怪，掌管外门事务多年的他，竟然没见过外门功法里面有孙毅使用的拳法。刚柔并济，借力打力，可不是一名外门弟子能轻易掌握的。还有那料敌先机的本事，怕是这一批外门弟子中的天才沐雨风也做不到。一时间，观看战斗的人各怀心思。孙毅余光看到不少人惊讶的目光，心底冷笑：真当他是软柿子？以前在蓝星时候。他除了研发武器，就是实战训练。越是珍贵的人才，越应该学会保护自己。因为他不仅精通太极拳、通背拳，连军体拳都战胜过一名将校。现在面对只是比他高一小阶修为的薛木，与之五五开，还不是再正常不过。薛木起身，重新摆好架势。他眼中的震惊掩盖不住，同样再也不敢小看孙毅。可战斗还要继续。孙毅不动如山，沉着冷静。薛木等了片刻，等不了了，一击失手，他想尽快还击。这样一来，却恰好中了孙毅圈套。孙毅刚才只是用出太极拳中的柔，没有用刚力。薛木出手就防备着孙毅借力打力，连续出手，孙毅各种闪躲。能精准计算敌人攻击落点的孙毅，可不是什么人都能打中的。任由薛木连续出剑，都没有击中孙毅。不过时间长了，孙毅连续闪躲中竟然出现一丝技术上的瑕疵。薛木双眼一亮，练气四层还是弱了点。显然孙毅要坚持不住了。体内灵气出现衔接不上的状态了，他抓住机会对准孙毅，就是一招树劈。反观孙毅，嘴角上悬挂笑容，那竟然是他故意露出的破绽。只见孙毅一个闪身躲过薛木新一轮攻击后，身体一个半蹲前倾，快速贴近薛木胸口。他以手肘为武器，双臂环抱，一个摆动，全身灵气汇聚一点，猛然一撞，咚！薛木胸口中发出沉闷的响动，噗！刹那间，雪木像是被一株大树撞击胸口一样，双脚被冲击的离地，身体后仰，口中喷吐鲜血。直到雪木飞出三米远后，身体落地，那半空中拖拽的血线才一点点消失。做完这一切，孙毅胸口剧烈起伏，大口喘息。连续半刻钟的高强度战斗，他身体很疲倦，体内灵气耗光了。看了眼昏迷的雪木，孙毅知道自己赢了。他刚才也想过开枪直接击败雪木，但他更想体验用灵气厮杀是什么感觉。结果是他赢了。很冒险，却赌对了。孙毅的获胜让不少外门弟子瞪大眼。越级挑战，还是正面获胜。外门弟子都站直身躯，正视起孙毅。眼前的孙毅绝对不是他们认识的那名耍卑鄙手段获胜的孙毅。一时间，所有人对孙毅的看法都有所改观。哈哈哈哈，好小子，是个战斗天才。这样以柔克刚、刚柔并济的打法，如果他是练气四层巅峰，说不定连练气六层都要在他手里阴沟翻船。李长老双眼放光。不仅仅是因为赢了赌局，还因为发现孙毅这么个战斗天才。剩下六名压孙毅输的长老面面相觑，这小子真赢了。一名刚入练气四层的小子，战斗技巧未免太丰富了，出招毫不拖泥带水，
，招招效果出众。特别是最后那一下肘击，真的很有效果。要知道，修为可以随着时间增长，但是战斗经验，那是一个人在生死危急关头一次次拼杀出来的。谁也不知道什么时候生死厮杀时候就真的死了。所以像孙毅这种练气四层，还没有经历过生死危机，就有很不错战斗意识的弟子，绝对是战斗天才。短暂的对战中，孙毅两次抓住机会，最终以弱胜强。如此场面，五百弟子中也不见得有十人能做到。在外门弟子大比中，这属于非常精彩的战斗了。是个劲敌，可惜修为太弱了。体型壮硕的金步为双臂环插胸前，目光中闪烁异彩。一旁带着面纱、冷若冰山的江雪没说话，但眼神中的光泽显然是认同金步为的话。此刻的孙毅作为胜利者，从擂台上走下，再也没有人敢轻视他。那些练气四层、五层的外门弟子纷纷让开道路，他们没有了刚才对孙毅的瞧不起。反而弥漫对孙毅多出一丝敬畏。越级战斗那可是天才的标准。不过孙毅脸上没有太多喜悦，反而有一种摆脱麻烦的轻松。至少这群白痴不会再给他当成软柿子来捏。李长老此时很高兴，传音给其他长老：“来来来，不好意思了各位，你们的宝物归我了。”其他长老都没有生气，微笑着将宝物给了李长老。这一场他们输了，愿赌服输嘛。但是他们都关注到了孙毅。修为不是一名修士的全部。孙毅身上有着绝大部分修士都没有的优点，其中两名长老更是觉得孙毅修为如果提升上去，他们不介意将孙毅收为记名弟子来培养。但是赢得赌局的李长老再一次开口：“诸位，不如我们再来赌一场，我赌这小子能闯过第四轮，赌注就用你们的宝贝来赌，你们赢了宝物我退还，你们输了再给我一份如何？谁跟？”李长老，你太高看那小子了。贾长老不悦道：“别看孙毅赢得比赛，他的收获好处却并不怎么高兴。”况且，外门弟子大比，第三轮也只是练气四层、五层的竞争，一旦进入第四轮，那可就是练气六层、七层的竞争。区区练气四层的孙毅拿什么跟人家比？这种情况，李长老还赌孙毅赢，真的是太高看孙毅了。贾长老，你又较真了，赌就一种心态，你不觉得赌孙毅能打赢练气六层才更刺激？万一这小子运气好，又一次遇到练气五层呢？李长老笑道：“他赌的就是概率，不管你。”这次我压孙毅输，贾长老道：“刚才他赌局孙毅赢，主要是其他人都赌孙毅输，所以他给李长老个面子。现在嘛，他也不管那么多了。其他长老也很给面子，参与了赌局。同样，他们没有慷慨到再给李长老一份宝物，所以他们都压了孙毅输。李长老更开心了，颇有一种力战群雄的豪情。随着战斗时间一点点过去，很快到了第四轮的抽签，从头到尾引人注目的孙毅再次成了焦点。他们想知道孙毅第四轮跟谁对决。”然而，结果，孙毅面对的居然是一名练气七层的高手。外门大比，五百弟子，只有二十名练气七层，就算进入第四轮，也还有不少的练气五层弟子。可这名练气七层，偏偏让孙毅碰上了。所有弟子都觉得这次孙毅不行了。练气四层，面对练气六层都需要奇迹发生才能胜利，更何况面对练气七层。李长老叹息，却不气馁，笑道：“看来我的赌运到头了。再怎么厉害的战斗天才。”跨越三个小等级战斗都没有获胜的机会，况且前面孙毅已经暴露了战斗天赋，练气七层的高手叶炫也不再可能轻视孙毅。你好，我叫叶炫，刚才看了你的战斗，想跟你学学料敌先机的本事，当然我也会付出相应代价。叶炫一身黑色紧身装束，脸上带着温雅笑容，他面对孙毅没有任何轻视，反而颇有风度的向孙毅请教。孙毅打量叶炫，有着小说主角的名字，而且还有不耻下问的气度，就是过于死皮赖脸了。上来就和陌生人请教，未免有些冒失。可所谓伸手不打笑脸人，孙毅道：“想学也行，就看你能不能拿出来我想要的东西。你想要什么？你说。”叶炫双眸一亮，真要能学到孙毅的料敌先机的招数，那对他来说可是大提升。零食，孙毅淡淡道。原本期待的叶炫激动的脸瞬间拉胯下去。零食可不是他这种外门弟子能弄到的。只听他无奈道：“那我就先不学了，等以后有机会再学。”等会儿也希望你能让我领教领教你的本事。孙毅微笑点头，没再说话。叶炫这才回去静坐，期待和孙毅的战斗。孙毅同样沉稳，走到一旁，将腰间九十二式拿出来检查一番。没有其他人的骚扰，孙毅一个人忙碌起来很舒服。何小小注意到孙毅手中的九十二式，眼眸一缩，就是这件法宝，孙毅终于要拿出来了。其他友人也奇怪孙毅手里拿着的是什么，但没多在意，都以为是孙毅又打造的什么奇怪武器。但是。众人也都知道，孙毅大比这条路走到头了。练气四层面对练气七层，完全没有胜算。第四轮大比是在第二天举行。
。等到全部抽签结束，长老宣布今天比赛结束后，孙毅这才离开。夜晚，孙毅还没睡下，就听到有动静传来。他居住的地方比较偏僻，一般不会有人来。当看到来人，孙毅直接取出九十二式手枪，警惕瞄准。何小小赶紧双手举起来道：“师兄，别开枪。”孙毅眼帘半垂，对方居然叫他师兄。在白玉宗，修为高的是师兄。看来对方是有事相求，何师兄有话直说。孙毅可不会因为对面说一句什么师兄就飘飘然了。那我就直说了，孙师兄，如果你能拿到大比第一，我希望你能收我当仆从。何小小开口，孙毅心中疑惑多了起来。对方这话是什么意思？何师兄，咱们之间是师兄弟，说这些话就见外了。孙毅没有直接答应。对方愿意当仆从，当下人肯定是有什么巨大利益促使着对方。孙师兄，那我就不拐弯抹角了。如果你能得第一，就能成为长老的弟子，是可以从外门弟子中选择两名弟子当做跟班，能跟你一起去内门。据我所知，内门的修炼环境是外门的三倍还好。何小小很认真开口，原来是这样。孙毅明白了，难怪对方愿意当随仆从。从外门进入内门，那是质的转变，不论是修行资源还是修行环境，都不是外门能媲美的。即便是内门弟子的跟班，资源都比外门要多得多。孙毅明白何小小的意思，但他很好奇一个问题。你为什么选择我？你觉得的，我区区一名炼器四层，能带你进内门？何小小此时没有任何隐瞒的心思，很实诚开口：“孙师兄，我知道你的本事，或许在别人眼里，你只是临危不乱，可我我从你眼中看到了自信。你可以找穆雨峰他们，更稳妥。”孙毅淡淡道：“他们已经有人找了，给出的代价我出不起。”何小小是一点点都没有隐瞒，孙毅这才眯着眼，心中也不知道在考虑什么。何小小不说话了，大概一刻钟后，孙毅开口。我不需要你任何修炼资源，即便你现在说中心，我也不会相信。何小小神色暗淡下去。果然，当初针对孙毅后，孙毅还记仇呢。只是没想到，孙毅继续道：“即便如此，如若我赢了，依然会带走你。”何小小原本低头消沉模样瞬间消失，梦抬起头，不可置信盯住孙毅：“你，你说真的？”孙毅微笑，没有说话。何小小忍不住问：“为什么？”孙毅道：“你先回去，如果我能赢，一定带你。”说完，孙毅继续鼓捣自己的事情。何小小满心疑惑，却没有多问，转身果断离开。只是得到孙毅口头承诺，却很安心。孙毅等何小小走后，自语：本来还想着需要个帮手，这就送上门了。翌日，比武场周围欢声一片。第四轮的比试太精彩了，各路高手纷纷拿出杀手锏，他们拼尽全力去争夺第五轮的资格。孙毅也真正见识到穆雨峰的实力，那是真的强，击败炼器七层巅峰弟子，同样是一击。练气九层的强大，给在场外门弟子留下心里不小的阴影。每一次出手，都引起众多男女子弟的惊呼。没过多久，便轮到孙毅上场，他也是这次大比的热门弟子之一。可惜运气着实差了一些，遇到练气七层。孙毅和叶炫一起走上比舞台，叶炫笑着开口：“孙师弟，等下可不要怪师兄。”孙毅微微点头，淡淡道：“放心，我不会怪叶师兄。”说话，二人进入对战阶段。孙毅进入战斗状态。当即取出九十二式，拔枪严阵以待。面对练气七层，孙毅不敢有任何松懈。看台上的李长老见状，取出上一场赢下的宝物，这是认命了，准备将宝物还给其他长老。谁让他运气不好，赌孙毅赢，孙毅却抽到一名练气七层外门弟子。李长老做好输掉的准备，可突然他感觉不太对。孙毅的目光不对。如果说孙毅无惧，可能是因为勇气。然而，孙毅从拿出那奇怪的铁器后，眼中却有胜利的光芒闪烁。不太对，李长老眼帘闭合一些。同样的，其他长老也看出孙毅的不对劲。比舞台上，孙毅目光就没有离开过叶轩。孙师弟，我可出手了，你一定要施展你料敌先机的本事啊！叶轩道：“叶师兄，我觉得你应该全力以赴，不然可能会死。”孙毅对叶轩印象不错，开口提醒。其他弟子发出嘘声。通过大比，孙毅在他们心中的印象是有所改变。但是孙毅说话这么狂，就有些过分了。不就是有点小本事，居然说杀死炼气七层，真够自不量力了。好，我知道了。叶炫面带微笑，一点不生气。旋即，下一个呼吸，叶炫右手冰刃握紧，猛然冲向孙毅。那速度快的，孙毅目光差一点都没捕捉到。从十米距离过来，叶炫居然只用了两步。那速度快的，孙毅若非大脑计算能力强，第一招就被击败了。狼狈的孙毅提前料敌在先，一个下蹲翻滚出去。紧跟着，孙毅凭借优秀的射击技巧，单膝跪地，枪口精确瞄准两米外的叶炫。叶炫没有即刻攻击，而是想着多和孙毅交手
，学一学孙毅的攻击技巧。但是，砰！孙毅炼气四层所能容纳的所有灵气骤然灌注进入手枪弹夹，一颗灵气子弹在半个呼吸内形成打出，一气呵成，枪声在空旷的比武场上震荡，如奔雷尾声，摄人心神。子弹速度太快了，叶炫离孙毅只有两米。叶炫全身汗毛竖起，死亡危机袭来。面对孙毅的子弹，叶炫根本躲不开，也看不见子弹。这一枪，孙毅瞄准的是叶炫的心脏。不过孙毅还是故意打偏了一些，他并不想杀叶炫。子弹打出，孙毅手中的枪口冒着淡淡青烟，灵气子弹爆发的动能令枪口发热，噗，血花喷溅。叶炫心脏旁边，一颗子弹贯穿而过，子弹飞翔出去好几十米，还打进地面几十公分才消散。再看叶炫。被子弹的冲击力打出一米远，痛苦倒在地上，鲜血很快顺着叶炫胸口染红地面，全场一片寂静，所有弟子都没看清楚发生了是什么。穆雨峰、金不为、江雪三名外门弟子最强者都猛然站起身，眼眸中流出惊骇。孙毅做了什么？怎么叶炫就倒下了？明明一个呼吸前，孙毅还狼狈翻滚，怎么才一转眼功夫，叶炫失去战力，倒地不起？看样子受伤很重，就连练气九层的穆雨峰也没看清孙毅是怎么出手的。只是一声雷霆般的声音过后，叶炫便败了。可八名长老却看清了，一个个脸色凝重，盯住孙毅手中的九十二式手枪。这是什么法宝？很了解法宝的长老们清楚，如果是法宝，仅靠着孙毅炼气四层的修为，也不可能打出秒杀炼气七层的威力。况且法宝都刻画有法阵，每一件法宝自身就能储存灵气。可孙毅手里黑乎乎的东西，他们一开始就不觉得是法宝。明明不是法宝，却有着这么大威力，到底是什么？一时间，八名长老陷入沉思。长老，要不要先救叶炫？弟子攻击时候刻意错开他的心脏，但再这么下去也会失血过多而死。孙毅虚弱开口。假长老闻言，一个闪身来到叶炫身边，将一颗丹药塞进叶炫口内，随即又打开一个瓷瓶，倒出一些灰色粉末，在叶炫胸口的伤口处。当假长老看到叶炫伤口，心中不免的在吃惊。叶炫的伤口都有些烧焦了，那是刚才孙毅攻击后，因为武器速度过快，产生高温引发的现象。这种烧焦的伤口更难恢复，更何况还是螺旋镜打入叶炫体内，好狠的武器！众人都盯着假长老医治叶炫，场面愈发安静。剩下七位长老都在回顾刚才孙毅的一枪，那一瞬间，孙毅体内所有灵气全都被抽空，炼气四层的所有灵气压缩一点，打出爆发式攻击。准确说，攻击威力能够达到炼气八层的一击。可是这攻击太快了，即便是叶炫有防备，也很难躲开，除非叶炫和孙毅距离相差很远。才有机会躲过，好宝贝啊！可他们以前怎么没见过这样的宝贝？难不成也是孙毅自己打造的？威力又强，还是远程攻击，比弓箭小巧。不一会儿，叶炫昏迷，被抬下比武台，性命是保住了。孙毅坐在比武台上，一枪过后，他面色纸白，额头持续流着虚汗。手枪哪里都好，就是太消耗灵气，而且刚才他练气四层的全部灵气注入手枪，也让他发现手枪材料的极限。以他的判断。如果刚才灵气再多三分之一，手枪的结构就会崩溃、炸膛。看来还是金属硬度不够。但是孙毅很满意了，灵气手枪的威力比一般的手枪威力强一倍，这可是好消息。如果提升手枪材料硬度，它修为再高一些，手枪威力还能提升，就相当于它以后能打造出各种无限增加威力的枪械。只要金属材料够强，这片世界简直就是武器专家的天堂。沉浸于思考的孙毅没注意到，李长老此时已经来到他面前。李长老直接开口：“孙毅。”让老夫看看你的武器。孙毅抬头，狠将枪递过去。那可是长老，他打不过，还不如干脆点。李长老拿在手中查看，其他长老也跟着过来。众多弟子这才明白，原来孙毅能赢，是因为这件奇怪的武器。到底是什么宝物？一击秒杀炼气七层。很快，李长老开口：“不是法宝，结构构造也不复杂。真正复杂的是，刚才孙毅对灵气的控制相当入微。而这件武器，准确说是激发灵气攻击的发射器。”孙毅。这件武器老夫没见过，是你炼制的。孙毅心中赞叹，不愧是长老，一眼就看出手枪的攻击模式。他当即开口：“长老慧眼如炬，弟子转修气修后才炼制出这件武器。”死！在场所有弟子倒吸冷气。能让炼气四层修士秒杀炼气七层修士的武器，居然真是孙毅炼制出来的，太不可思议！什么时候炼气四层的气修打造的武器这么大威力了？好，很好，哈哈哈！孙毅，老夫收你当记名弟子。你可愿意？徐长老比其他长老魁梧的身体挤在最前面，突然开口问：“一名炼气四层的弟子打造出这般天马行空又富有威力的武器，那是天生气修的料，可遇不可求。别说五百万门弟子，就算一千万门弟子中
也不见得有孙毅这么一位。武力值高的弟子以后多的是，但能练气的弟子，除非是汽修门派，不然在任何地方都非常稀缺。六长老徐雷想要收下孙毅，那是必然的。哪怕孙毅修为很低，他们就是靠资源堆砌，也要给孙毅堆上去。只要能让孙毅筑基，能炼制法宝，就足以。徐长老，你这话说的就不对了。你又不是汽修，孙毅去你那里当弟子干什么？应该来我这里。七长老周典一直不怎么开口说话。现在却来和六长老抢人，只因为七长老周典本身懂炼器，虽说不精通，但足以教孙毅。都别争了，孙毅跟着我就不错。贾长老开口，贾长老变脸更快。他刚才还不看好孙毅，现在却要抢人，谁让孙毅表现出来的价值太过夸张？其他长老神色间也有思量，在考虑怎么才能抢走孙毅当记名弟子。一时间，孙毅从最开始的人人喊打，成了香饽饽。台下弟子愕然张大嘴巴，他们不知道该说什么了。今天的大比明明是三长老选择弟子，怎么还没比完，孙毅就成了抢手货？不知道多少人嫉妒孙毅此时的境遇，恨不得代替孙毅被众位长老们抢夺。何小小激动的握拳，他赌对了，孙毅果然是一颗冉冉升起的星星。对方成为长老弟子，他就能跟着去内门了。你们就别说了，这次是老夫挑选徒弟，虽然出了个孙毅，但你们也要让孙毅选择，他总不能拜你们所有人为师。李长老神色淡然开口，仿佛他没有想争夺孙毅的意思。只是为了等大比第一出现，没错，让孙毅自己选。徐长老中气十足，说完看向孙毅，其他长老没有开口，脸上也写着等待。孙毅陷入选择，可突然他耳边传来三长老李玉堂的声音：“先别着急选，老夫晚上去找你。”孙毅一愣，看向三长老：“老夫再给你传音，他们听不见。”三长老又道：“孙毅都惊呆了，刚才三长老不还是一副不能打算争夺他的样子吗？怎么转眼就变了？”不过他觉得李长老说的是好办法，和他想法不谋而合。面对送过多的大饼，不如先都不要，慢慢选择，选出自己喜欢的大饼口味再说。其他长老也没想到三长老会仗着修为高摆他们一道。孙毅想通，恭敬道：“能得到诸位长老青睐是弟子的福分，不过事情来得太突然了，希望给弟子一些思考时间。等到大比以后，弟子一定给出答案。”好，我们给你时间，而且我复修气修。周典长老抢先开口：“孙毅这样的天才气修。”他必须要抢到，无耻！其他长老鄙夷的扫了眼周长老，可他们没办法，人家周长老本来就是汽修。孙毅作为汽修，对他最有吸引力的，肯定还是身为汽修的周长老。很快，一场抢人大戏短暂收场，孙毅成了所有人羡慕对象。等到孙毅走回人群，沐雨峰开口：“如春风拂面，孙师弟都是同门，以后多交流。”外门最强弟子沐雨峰主动拉拢孙毅，沐雨峰很强出，进入筑基期。他想要打造自己的法宝很麻烦，需要很多材料和炼器高手。如果和孙毅交好，哪怕孙毅不能帮他打造第一件法宝，可以后维修法宝或者打造第二件防御用的法宝，孙毅绝对是不二人选。又是同门师兄弟，也更放心一些。很多修士都喜欢结交气修、丹修、镇修等特殊修士。孙师弟，以后多交流。金不为和江雪也没落人后，紧跟着和孙毅打起招呼。周围弟子更嫉妒了，他们知道。孙毅大事已成，以后外门弟子中，孙毅必能占据一席之地。况且人家快去内门了，必定是内门弟子。没见长老都抢着要人。以前孙毅可是外门弟子中最弱的弟子，也是最没出息的弟子。现在呢，度过明珠蒙尘期，孙毅散发着的是皓月之光。孙毅比赛结束，并没有停留。明天和后天是角逐前十，抽签也是在明天，他根本不用过多停留。今天一枪击败练气七层。孙毅对灵能班九十二式手枪有了全新认知。以孙毅的专业角度来看，眼前的九十二式至少有五处需要改进。为此，孙毅修改了部分零件设计图，居然当场开炉，重新敲打。这一弄就到了深夜，很多外门弟子在第四轮大比结束后，都远远观望孙毅站在炼器炉面前，疯狂挥锤。那份认真，已经不只是两耳不闻窗外事那么简单。很多弟子也是第一次见到孙毅打造武器，还是因为孙毅房子坏了，一直没修理。他们才有机会看到孙毅露天锻造，殊不知暗中八名长老的灵石全都瞄在孙毅身上。孙毅眼中那份对锻造的认真、狂热、执着，连他们都为之动容。明珠蒙尘，真是明珠蒙尘！别说了，这名弟子我要了。各位，能否给我老夫个面子？老夫修的外道本就是气修，诸位就别抢了。七长老周典很诚恳道：“可是所有长老都不用接话，给你个面子，能换来一名炼器天才吗？”就连三长老李玉堂都不说话。周典看向李玉堂，李长老，你不是准备收外门弟子大比第一人当弟子，怎么你也不表态？难道是想抢人？李玉堂斜扫了眼周典，轻笑道：“周长老，什么叫做抢？
。这次外门大比第一人多半是沐雨风，我将他让给你了。孙毅老夫收下了。周点气急，李长老，别不要脸了！什么叫做让给我？沐雨风，你就是送我，我都不要。武道天才和炼气天才，哪个重要？在场谁不知道？再说了，孙毅这小子是战斗天才，和我一样，又会炼气，又是战斗天才，当我徒弟再适合不过。七名长老同时看向周点。眼神复杂，你这老东西要点脸吧？短暂交流，八名长老陷入沉默，暗中较劲。沐雨风都没想到，他还没成为第一，就被长老们嫌弃了。此时，李长老提议道：“不如这样，我们在大比结束前都不准找孙毅，到时候让他自己选择拜谁为师。”我没意见。周点很自信道：“他懂炼气，自然而然的，孙毅更偏向于选择他当师傅。”其他长老也都点头同意。李长老当先带头回去，剩下长老跟上。只是谁都没发现，李长老离开时候，手指间掉落了一颗看不清的透明豆子。等到长老们都离开，那颗豆子从土地里迅速发芽，稚嫩的绿芽逐渐生长出来，舒展腰肢，变大变粗，最后竟然化作人形，赫然正是李长老本人。豆子化作的李长老嘴角露出笑容，悄悄藏在孙毅茅屋的废墟中。等到深夜，其他弟子都休息了，孙毅还在敲打新的零件。等他放下手中铸造锤，看了眼废墟，道：“李长老。”您既然来了，就别藏在废墟里了。短暂沉默，两个呼吸。你知道我来了，什么时候知道的？说话，李长老从废墟中走出来，沉重的废墟主动从李长老身边让开，任由李长老通过，给李长老让出一条路来。这一幕反而更契合孙毅心中对修士的理解。孙毅道：“在弟子刚才去废墟拿材料时候就知道了。虽然我没看到您，但是废墟中有三块大型木桩，挪几公分位置。当然，也是因为白天您说要来，我才知道是您来了。”李长老双眼一亮。你很谨慎，但谨慎的人能活得长久，很不错。孙毅不说话，就那么捣鼓着手里的一颗铁球，那是孙毅刚才打造的金属，像是没加工过的原材料。这又是你打造的奇怪武器？李长老盯住孙毅手中铁球看了看，却不知道这是干什么的。半成品也是弟子最后的杀手锏。孙毅道：“既然是杀手锏，我就不问了。现在我问你，要不要成为老夫的弟子？”李长老说出自己的来意。孙毅问：“如果我不答应，结果会怎么样？”李长老开玩笑道：“那我就杀了你，我得不到的，其他人也不能得到。”孙毅当即接话：“我答应了。”李长老一个愣神儿，奇怪问：“你听不出来我是在开玩笑？”孙毅冷静点头：“我知道。”“那你不谨慎考虑，怎么就答应了？”孙毅语气很认真：“即便是开玩笑话，我也有千万分之一几率被杀死。我在完成我要做的事情前，不允许我的生命出现任何意外。”李长老看孙毅的目光越发满意，他看得出来孙毅很偏执。但这份偏执中的谨慎，能让孙毅活得更长久。李长老深呼吸道：“从今天开始，你就是我的二徒弟。说说吧，你想做什么？或许为师能帮到你。”相对于沐雨风那样的战斗天才，孙毅更符合他收徒的要求。孙毅按照这些日子所学，恭敬行了拜师礼。起身后，眼中爆发出灼热，缓缓开口：“我要打造出最强武器，或者说是神器，足以灭杀一切的神器。”李玉堂内心一震，一个呼吸后才问：“最强大的武器，为什么要灭杀一切？”孙毅理所当然道：“如果武器制造出来不是用来毁灭的，那将毫无意义。或许有人可以选择不动用武器杀人，但不能剥夺武器存在是用于毁灭的定义。”为此，师傅，我希望实力快速提升，也需要大量灵石。希望师傅能提升我的实力，赐予我灵石。好，好，比你那死去的师兄要强得多，还能直面欲望。他就是太正直才死了。说话，李玉堂从种子内长出来，身体快速枯萎，就像是一株走到尽头的老木，逐渐腐朽。他走得很着急。仿佛不想听孙毅问他死去弟子的事情，孙毅惊讶看着这一幕，直到李玉堂身体化为灰烬，在地上留下一块金属令牌。最后，孙毅耳边还回荡着一句话：“徒儿，这是为师的令牌，只要明天带在身上参加大比，你就正式成为为师的亲传弟子。”孙毅嘴角上翘，拿起令牌，投名状吗？这是让他告诉所有长老，他已经是三长老的徒弟吗？相当于当众拒绝所有长老，可是会得罪人。可孙毅害怕吗？他心里只有尖端武器。其他的什么都不能令他动摇。至于害怕，孙毅怕过吗？在孙毅心里，只有一个理念：一切害怕和恐惧的源头，都是因为火力不足。翌日，孙毅带上李长老给的弟子令牌，雄赳赳、气昂昂走向大比会场。当孙毅出现在众多长老面前时候，七名长老都看到孙毅腰间属于李长老的令牌。七位长老目光同时盯住李长老。李长老脸皮厚得很，面不改色，淡淡道：“今天，本长老宣布一件事情：孙毅已被我收为第二位亲传弟子。”他的声音不高，却让在场所有人都听到了。众多弟子，包括沐雨风、金不为、江雪三人，全都看向孙毅。而亲传弟子的身份
，也让七位长老内心震惊。孙毅的修为最多是记名弟子，除非孙毅进入筑基境，才能参加亲传弟子考核，成为长老的亲传弟子。可李长老直接收一名练气期四层弟子当做亲传弟子，无异于坏了规矩。李长老，你这么做，将门规置于何地？周长老气愤与之对峙。周长老，门规有说必须给弟子试炼才能成为亲传弟子吗？况且我会给孙毅布置任务。当着你们所有人的面完成，让他成为我的亲传弟子。李长老脸不红心不跳，一本正经胡说八道。李玉堂，周点还要说什么？突然像是听到谁的传音，神色一变，不再说话。其他长老也像是收到什么命令，统一默认孙毅成为李玉堂弟子。他们真想不到，李玉堂居然花了这么大的代价，请天命子出手给孙毅起了一卦。而得到的答案是孙毅和李玉堂有缘。既然如此，那他们便不争夺了。紧接着。李长老在宣布，这次大比结束后，老夫不再收徒。这句话仿佛惊雷，在外门弟子中引起轩然大波。穆雨峰、江雪、金不为三人都懵了，他们就是为了争夺李长老弟子之位，才参加外门大比。现在位置被孙毅抢占了，还挣个屁！脾气不好的金不为当时就出声：“长老，你这么做有失公允。即便孙毅是汽修，我也不认为他比我优秀。你觉得你比孙毅更优秀？”李玉堂俯瞰金不为，淡淡问。弟子金不为不敢说自己是天才，但绝对比孙毅优秀。金不为直言不讳，即便他想教好孙毅，但不可能将自身利益让给孙毅。他早就做好对战穆雨峰的准备，即便是穆雨峰，他也有把握一战。现在李长老善方面取消奖励，他怎么可能服气？既然如此，孙毅听令。李长老开口：“孙一行弟子李道，弟子在，你就和金不为对战一局。如果你赢了，我收你当亲传弟子；如果你输了，我就不收你当亲传弟子。”李长老道：“弟子领命。”孙毅道：“长老们和弟子哗然，真是大赌注，而且赌注明显偏向于金不为。孙毅的武器的确厉害，可是副作用众弟子都看到了，一击过后浑身虚弱瘫软，再战不能。也就是说，孙毅只有一击之力。不知道孙毅攻击模式的人或许会中招，但金不为已经看过孙毅的攻击模式，只要躲过或者强行抵挡孙毅的一击，就赢定了。”金不为最后确认。三长老，您说的可算数？老夫贵为长老，说不收孙毅当亲传弟子，就不孙毅他当亲传弟子。李玉堂淡淡道。金不为兴奋点头，一步跃上擂台，目光挪向孙毅：“孙师弟，请赐教。”孙毅摸了摸腰间配枪，淡然走上擂台。假名传音过去：“李长老，这么做。”李玉堂道：“别说什么不符合规矩，这本来就是我给他设下的考核。”假长老轻哼：“我是说，你的考核太严格了，练气四层，就算有强大的武器。”又怎么能赢过练气八层、跨越四个小等级的战斗？不知道你是不是疯了？李玉堂没说话，他眼神中隐隐也有一抹担忧。不过想到昨天走的时候看到孙毅做出来的新武器，他安心许多。随着孙毅、金不为两人上擂台，所有外门弟子屏气凝神。这一战可能是见证奇迹的一战。练气四层面对练气八层的确不被看好，但是很多外门弟子心里都在想：孙毅还能不能创造奇迹？那是一个已经创造了四次奇迹的同门，这次还能创造奇迹吗？比赛开始！随着一声令下，孙毅出枪下蹲。远处的金不为没有靠近，看到孙毅的枪口，瞬间他急速闪躲。金不为的速度非常快，孙毅试图去捕捉金不为动向，但是金不为不断闪躲，都不给孙毅瞄准的机会。孙毅一点不慌，他有料敌先机的手法，已经先一步通过金不为肌肉动向，判断出金不为下一步要干什么。砰！几个呼吸的瞄准。孙毅终于开枪，其他他弟子只是听到奔雷声，就想知道结果。穆雨峰这次看得仔细，隐约看到了子弹的轨迹。原来这就是孙毅打出来的攻击，类似于一颗枣核一样的暗器。只有几位长老看到孙毅一枪打出后，面露惋惜。说了，孙毅打造的武器虽然厉害，却需要庞大灵气作为支撑。仅仅是练气四层的孙毅，并不能发挥出自身打造武器的最大威力。而且这次攻击，孙毅明显打偏了，子弹速度很快。金不为却先一步扭转身体，原本应该击中心脏旁边为止的子弹，击中的是金不为的左肩。金不为以自身灵气增强身体间硬度，硬是没让孙毅的灵气子弹击穿身体。这就是练气八层，孙毅子弹的威力极限也就是出入练气八层，而金不为的实力却是练气八层巅峰。那强韧的灵气超过孙毅子弹的威力，感受到肩膀上的疼痛，金不为也顾不了那么多了，他一个前冲逼近孙毅，孙毅见状迅速翻滚出去。又是翻滚，不过这一次孙毅却是完全防御姿态，全身蜷缩在一起，用大腿、小腿
，大臂小臂护住，全身要害。你以为这样就能抵挡我的攻击？金不为站在原先孙毅所在的地方，看孙毅抱成一团躺在地上，是不是觉得看不到敌人就没有敌人了？像极了鸵鸟将头扎进地面的憨傻举动。可是金不为没看到，孙毅翻滚出去几米时，一颗黑色的球体落在他脚下。没有人认为孙毅是刻意留下的球体，只是认为孙毅狼狈逃走后从身上掉下来的金属。可下一秒。金属球上面的一个类似于弹簧一样的东西弹开，那竟然是一颗手雷。躺在地上，孙毅那被手臂遮挡住的嘴角露出微笑，淡淡说：“艺术就是爆炸。”咔，轰，震得人耳朵生疼的爆炸响起。那颗只有拳头大小的手雷，在内部能量极致冲击下下，产生出剧烈的爆炸。这一瞬间，众人都没反应过来。贾长老离金不为离得最近，率先出手。爆炸刚刚产生，贾长老挡在金不为面前。下一刻，火光、烟雾以及最可怕的弹片朝着四面八方倾泻，而贾长老身前出现一面半透明却很有质感的圆弧形光膜，将手雷炸开后产生的所有碎片全部挡下。孙毅躺在几米开外，远离爆炸核心，并没有伤到他，可地面就遭殃了，炸出了一个一米方圆的大洞，周围地面也烧得焦黑。金不为却傻了眼，这是什么东西？威力太可怕了！要不是贾长老及时出手救下他，现在的他。都被那击穿擂台的铁片射成马蜂窝了，难不成又是孙毅打造的新武器？虽然瞬间爆炸威力不如孙毅最开始攻击的威力强，但那是那后续的上百金属碎片足够要了他的命。要知道他可是练气八层的高手，却被一命练气四层的高手差点阴死。然而事情还没结束，孙毅坐起身，想到什么，急忙叫喊：“小心！”可为时已晚，一股粉色的青烟飘荡出来，被贾长老和金不为吸入体内。孙毅双手捂脸。完蛋了！两个呼吸，吸入粉色雾气的金不为面色潮红。读，众人看到这一幕，都明白发生了什么。贾长老心中评判孙毅，就是一条毒蛇，居然还在爆炸后用毒。不过，一名练气四层的外门弟子的毒，他还真不怕。然而，仅仅又过了两个呼吸，贾长老的老脸上也出现涨红。他瞪大眼，不可思议感受自身变化，又怒斥孙毅：“孙毅，你这是什么毒？怎么对老夫也有作用，竟然产生迷幻作用？”孙毅尴尬挠了挠头，春春毒，众多长老和弟子懵逼了，全是春毒，那可不是毒药，而是激发人体本能的药物，可不是灵气就能随便化解的药物，就没见过谁在武器里面中放春药的。小子，卑劣！贾长老感觉自身反应越来越大，转身一个飞身离开比武台，越飞越远，直到化作小黑点，消失在群山雾气中。孙毅尴尬一笑，嘟嘟囔囔：“我这不是怕炸不死对手。”有春毒就可以间接削弱对手战斗力吗？本来我是想在金属碎片上涂抹剧毒来着，可是买不起啊！众多外门弟子一阵头皮发麻。孙毅简直太不是人了，就那么小个铁球，不仅能爆炸伤人，还能在后续释放毒物，丧心病狂啊！小子，春毒也不可能撼动贾长老道心，你确定你那是春毒？徐长老开口问。一说到这里，孙毅更不好意思了，解释道：“我用了一斤春毒提纯后，才得到这么点烟雾。”众位长老无语了，春毒居然可以按斤算，这不是要人命了？李玉堂神情复杂的看了眼刚收的徒弟，收这么个小子，到底是对是错？能造出各种天马行空的武器，绝对是锻造天才。可是这心真够黑的。要知道，昨天他可是看着孙毅一点点炼制出来这个小黑球，可他没发现孙毅什么时候给小黑球里面装进了春毒，就是说，春毒是孙毅不放心后加进去的，还有那爆炸威力。能达到炼气七层的威力，不过是范围攻击。炼气期的修士能够用体内灵气增强身体某个部位，却不能全身覆盖保护。孙毅最开始的一枪就没能贯穿金不为的肩膀，可若是任由爆炸的碎片击中身体，多方位打击，金不为根本挡不住。一旦大动脉出血，再有最后的春毒加快体内血液流速，别说炼气八层，哪怕筑基期修士也不好受。所以在连环攻击下，孙毅赢了。李长老宣布，既然孙毅获胜，赌约作数。接下来，你们可以继续争夺第一，外门大比，成为第一者，可以得到未来孙毅免费炼制的一件法宝。这个要求是孙毅自己提出来的，弥补这次抢夺弟子之位的愧疚。孙毅都被这个奖励整懵了，什么时候他答应给别人炼制法宝了？不过孙毅也明白师傅的意思，主要是不想他引起众怒。孙毅很配合开口：“诸位师兄弟，长老弟子之位，师弟当仁不让了。以后若是需要武器，我即便是内门弟子，只要诸位带上材料，我都为诸位师兄弟炼制一件最适合的兵器。”当然，只有夺得第一者，我会为其炼制法宝。全场哗然，真是有魄力。台下的弟子们都欢呼出声。
，孙毅炼制的武器威力，他们是有目共睹。现在得到孙毅的一个承诺，他们占了天大的便宜了。望着台上的孙毅，穆雨峰第一次和江雪交流，你怎么看孙师弟？江雪深呼吸，冰冷的脸上多出一抹忌惮，就算不当朋友，也绝不能为敌。穆雨峰身有同感的点点头，李玉堂很满意孙毅表现，这徒弟懂事啊，一句话让这么多外门弟子都记住了他的好。可孙毅才不是这么想的，他只是想要更多的炼器材料罢了。只有材料够多，他才能积累更多铸造的经验。同样的，还能卖给所有师兄弟一个人情。等到孙毅下台，所有人望向孙毅，目光都不一样了。以前他们对孙毅多少还有一些嫌弃和嫉妒，现在有的是平和感激，也间接认可了孙毅那门弟子身份。两天后，最后的角逐开始了。孙毅很有自知之明，放弃接下来的战斗，他的手段都被看到了。只剩下区区炼器四层修为，能打过谁？还不如知难而退。这可让江雪松了口气。作为女修，孙毅那个含有春毒、叫做手雷的武器，威胁很大。不过也不知道孙毅是怎么取名的。手雷扔出去，声音爆炸声如雷，还是一只手能握住的大小。取名手雷很贴切。最后的角逐，孙毅没有来观战，他此时和李玉堂正在内门的山峰上。乖徒儿，这就是你要的灵石，平时能够加快你修炼速度。李玉堂慈眉善目，将十多颗拳头大小的暗黄色灵石送给孙毅。孙毅看了眼，二话不说，拿起一旁锻造锤，就是一锤，一颗暗黄色灵石当时就出现裂缝，随后又是一锤，灵石四分五裂，变成好几块。不过其中的灵气也随之消散三分之一。聂图，你这是干什么？李玉堂看孙毅这么浪费灵石，气不打一处来。怎么？难不成还看不上低级灵石？可孙毅不说话，拿起一块破碎灵石观察起来。即便是消散一些灵气，小块灵石里面也蕴含有相当于炼气期六层修士的灵气量。孙毅很满意，然后才说话：“师傅，我不是说过了吗？只要弟子拿起铸造锤，就别打扰我。”李玉堂放荡不羁，倒一点不在意孙毅的顶撞：“你小子飘了是不是？敢这么跟师傅说话？信不信我给你送到贾长老那培训几天？”孙毅一听人都蔫了：“别，贾长老二百年没有破身，因为我的春毒破身了。他看到我还不杀了我。”说完，孙毅心里嘀咕：“给我送到贾长老那里。”怎么看都是记仇。李玉堂轻哼：“你也知道，告诉你，贾长老这还算好的，金不为更惨，因为你下的药量过大，他两天没休息，现在腿软到下不了床，境界差点都累跌落了。听说这几天念到你名字时候，都咬牙切齿的。”孙毅额头冒黑线，对方竟然能坚持作战两天，这不是炫耀，这是什么？还找他报仇，岂不是忘恩负义？典型的得了便宜还卖乖。说起来，孙毅还真不敢去找金不为，生怕被金不为给劈了。又闲聊一会儿。孙毅换好内门弟子服装，那是一身青白相间的双色长衫，穿在孙毅身上，将其衬托的颇为俊美。不错，不愧是老夫的徒弟，长相有老夫当年十分之一。李玉堂上下打量孙毅，点头夸赞。孙毅翻白眼，他都后悔拜师了。这个师傅哪里都好，规矩也不多，出手大方，就是脸皮太厚。李玉堂就仿佛没看到孙毅的眼神，自然而然抓起孙毅肩膀，飞离洞府。孙毅很享受飞行的过程，只是弄不明白师傅是怎么脱离地面引力的。两人很快来到会场，孙毅已经不再是外门弟子，那一身属于内门弟子的服饰十分耀眼夺目。穆雨峰看到孙毅一身衣服都很羡慕，他们拼死拼活到最后，不就是为了那一身内门弟子衣服？因为是决赛，金不为也在。金不为看到孙毅那咬牙切齿的样子啊，看得孙毅都牙酸。一些和金不为关系不错的外门弟子偷笑道：“金不为，人家现在是内门弟子，你也打不着。”金不为恶狠狠道：“那就等我能打这时候，一定狠狠修理他。”这辈子我都不会原谅他。众人理解点头。谁家放春毒，暗金放了，变态、无耻、不讲武德。孙毅干咳一声，不敢继续看金不为了。一旁贾长老也冷冷瞪了眼孙毅。孙毅缩了缩脖子，这又不是故意的。谁让他当时手里没剧毒，能买得起的也只有春毒，不然他肯定用杀伤力更强的血液毒素。此时决赛已经来到最后一场，是江雪和穆雨峰的对决。穆雨峰也是用剑的高手。身为炼器九层，沐雨封面对江雪有着绝对优势。江雪的武器是一条看不见的丝线，没错，就是看不见的丝线。只有在阳光的照耀下，才能隐隐约约看到一丁点踪迹。丝线全长有四米，用的时候，这根丝线会主动吸收使用者体内灵气，能够在瞬间变得坚硬。沐雨风知道江雪武器不好对付，那可是炼制灵气的材料。但两人只是短暂停留，便杀在一起。速度快的孙毅两眼都花了。江雪冰冷的面孔下藏着的是细腻，她手中的丝线时而柔软，时而坚硬，在全身上下布下线网。穆雨峰的剑刃不论怎么劈砍
都没能靠近江雪身体。远处的金不为评价：“我听说过江雪特殊攻击手段，据说练到极限，全身上下的线网能达到水泼不进的地步。哪怕他还没达到水泼不进，凭借着沐雨风的剑刃，也很难伤到江雪。”周围有人听到，神色凝重：“水泼不进，这是何等的固若金汤！如果等江雪进入筑基境，那岂不是更加变态？”连续攻击后，沐雨风后退一丈，停手。江雪也停下挥舞的手臂，沐雨风神色很平淡，淡漠道：“如果你的力量只有这么多，你投降吧。接下来我用出来的力量会杀了你。”江雪眼眸一缩，没有回答，表示他并不相信。沐雨风深深出口气，又猛吸一口气。此时他体内的灵气在迅速奔腾，一刹那，江雪察觉到危机。场上的八位长老，包括李玉堂在内，目光都变了变。剑意，明明只是炼气九层，并不是筑基期，居然领悟了剑意第一层。虽然只是剑意雏形，却是实实在在的剑意。一名练气期的弟子能领悟出剑意雏形，说明对方对剑术方面的天赋极高。诸位长老眼前一亮，贾长老问李长老：“后悔不？放弃收沐雨风当弟子？”这话贾长老没有避过孙毅，反而让孙毅听得清清楚楚。后悔什么？没有十全十美的弟子，我倒是觉得孙毅不错，反倒是沐雨风一看就很呆板，不如孙毅性格灵活，我不喜欢。李玉堂夸赞孙毅，孙毅面不改色。仿佛师傅和长老说的不是他一样，人家贾长老心里不爽，说说他又不会掉一块肉，没必要计较。擂台上的江雪感受到来自沐雨风身上的压力，终于不再抵抗，冷清开口：“我认输。”原本要出手的沐雨风收手，剑意的威力很强，他也控制不住，也并不想杀死江雪。贾长老很满意沐雨风的表现，宣布此次大比第一名是沐雨风。不出意外，实至名归。这时候，徐雷长老开口：“沐雨风，你可愿意拜我为师？”徐长老本身就是用剑好手，看到沐雨风有这等剑术天赋，心中很是高兴。其他长老没有抢夺，在场的只有徐长老对剑意最了解，因材施教是白玉宗强大的原因之一。不过孙毅是个特例，越级挑战可不是谁都能做到的。弟子愿意。沐雨风对着远处徐长老善膝跪地，不急不躁，平淡开口。徐长老很满意，挥了挥手，一股柔和的力量将沐雨风从擂台上招来长老席。你是这次的第一，记得以后找孙毅要法宝。沐雨风微微点头，弟子谨记。李玉堂撇了撇嘴，这老货还在为他抢人感到不爽。而接下来才是其他弟子激动时刻。两名内门弟子是可以在外门中选择两名随从一起去内门，他们迫不及待表现自己。何小小激动得很，他知道接下来就看孙毅会不会履行承诺。孙毅，你先选择随从。贾长老开口，再怎么看不惯孙毅，公事还是要公办。孙毅点头，望向下方所有外门弟子。只要他目光所过之处，都有外门弟子激动颤抖。看了一圈，何小小紧张的不得了，心中祈祷：选我，选我！但是孙毅目光没有停留，反倒是落在金不为身上，并对贾长老道：“长老，我选择金不为。”人群中，金不为气愤的脸突然凝固了。选择他？怎么孙毅就选择他当随从了？金不为，你可愿意？孙毅远远开口问。众人也都看这个金不为，箭在弦上，不得不发。此时容不得金不为想太多，这个时候如果不答应，进入内门的机会还不知道什么时候才有。周围弟子都知道金不为快恨死孙毅了，绝不可能答应去内门。没看刚才金不为咬牙切齿，都要吃了孙毅。就在众人等金不为拒绝时候，当时金不为脸上就挂着灿烂笑容，高声开口：“孙师兄，我愿意。”我超，众多子弟蒙蔽了，说好的一辈子不会原谅呢？你的节操呢？忘记这两天怎么被折磨了？金不为面不改色。朝前走去，心里嘟嘟囔囔：“难道你们看不出来他给的太多了？”在众弟子羡慕的目光中，金不为走向比武台。现在的金不为心中对孙毅的怨言全都烟消云散。没想到孙毅这个人还挺够意思，知道补偿他。既然如此，那当然选择原谅他。接下来，孙毅需要选择另外一名随从。这次孙毅没有刻意跳过何小小。何小小神情复杂，内心忐忑，也不知道孙毅到底会不会选择他。刚才连金不为这样排在外门前三的人物都跟着孙毅离开，他只是一个不入流的小人物，真有这个资格吗？孙毅目光最后落在何小小身上，没任何犹豫，开口道：“何小小，你跟我走。”刹那，何小小脸上的焦虑消失，满眼惊喜的盯住远处的孙毅：“真的带他走？”对方果然说到做到，可是周围弟子全都不理解，为什么孙毅还会选择何小小这样不入流的弟子？而且他们听说孙毅跟何小小还有恩怨，还站着干什么？还不过来？孙毅看何小小傻乎乎的，开口提醒。何小小激动的一路小跑走上比武台，等他转身再看向下方，所有外门师兄弟胸膛不自觉挺起。从今以后
，他就是内门的一员，身份不再是外门弟子，上限也将高出其他人更多。等孙毅选择完随从，就该沐雨风了。沐雨风早就收了好处，都不带掩饰的点出两人，全都是练气七层。至此，外门大比才算结束。在李玉堂的带领下，孙毅、金不为和小小三人来到内门弟子所在的山峰。孙毅这两天都在李玉堂的洞府，也没见外人，这还是第一次来到内门所在的山峰。看到诸多筑基期的师兄师姐，一个个踩着法宝腾云驾雾的场景，这才是他心目中的神仙居所。李长老，路过的内门弟子，凡是路过的，都恭恭敬敬行礼。等他们目光落到孙毅三人身上时候，多看了金不为两眼。内门弟子中都听说李长老收徒弟了，应该是此次外门弟子大比中的一位。现在跟在李长老身边之人，只有金不为的修为更高一些，所以他们将金不为当成是李玉堂的徒弟。至于孙毅那练气四层的修为，看都不看。孙毅纳闷了。内门弟子的师兄师姐们都在给金不为点头微笑示好，这弄得孙毅一点存在感都没有。李玉堂看到徒弟郁闷表情，心里乐开了花。原来这小子还是会在意身边一些身边其他事情，不然他还真以为孙毅眼里只有练气。等来到内门弟子登记处，李玉堂让孙毅三人过去，自己就走了。孙毅面露无奈，这个不靠谱的师傅啊！算了，谁让人家给了零食了？再说了，内门的规矩就是这样：师傅领进门，修行看个人，哪怕是长老的弟子。也只能居住在内门弟子区域，偶尔需要师傅指点，内门弟子才可以去长老所在的山峰。三人在报名处，内门弟子等级的修士同样是内门弟子，他们长期接待新的内门弟子，能得到内门积分。随着三人到来，那名坐在躺椅上、嘴里叼着狗尾草、穿着也很随性的男性修士，立刻坐起身，热情道：“欢迎师弟加入内门。”只是孙毅三人表情瞬间都变得怪异，因为那名内门弟子就居然是对着金不为说的。金不为不仅仅怪异。还很尴尬，赶紧后退一步，将孙毅让出来道：“这位师兄，我并非内门弟子，只是孙毅师兄的随从。这位才是新加入的内门弟子。”说话，金不为还多说一句：“孙师兄就是这次大比上礼长老新收的弟子。”啊！原本还坐着的内门师兄惊讶，张大嘴巴：“什么情况？眼前练气四层的小子，居然成为了内门弟子，还是长老弟子？”要知道，长老一共就那么多，内门弟子几十人中，只有七人是长老弟子，剩下的全都普通内门。这时候，沐雨风刚好过来，带着两名随从，而一名随从开口：“这位是沐雨风，是徐雷长老最新收的弟子。”杨树挠头：“今天是怎么了？居然一下来了两名长老弟子。如果说沐雨风是长老弟子，还说得过去，毕竟是练气九层。可孙毅是个什么情况？练气四层是怎么做到的？”金不为望向自己曾经的目标沐雨风，心里发苦：“沐雨风的成就才是他想要的。”孙师弟，以后在内门多走动，别忘了。你还欠我一件法宝。沐雨风温和开口，那俊朗的模样和儒雅的气质很有感染力。行，我会给你造出一件 RPG 出来。孙毅看了眼沐雨风肩膀，想着沐雨风这样外表谦谦君子的人，扛着 RPG 战术火箭筒，那是一种什么画面？要不然弄出一个冒蓝火的加特林也行。沐雨风满脑子问号。RPG， 孙毅解释道，一种攻击法宝，很好用。沐雨风，师弟，是你那种奇特的法宝吗？一个类型，以后你就知道了。孙毅笑着说。沐雨风微微点头，不再多问，眼中露出一抹期待。孙毅的法宝很特殊，是他没见过的种类。或许以后法宝的种类会因为孙毅的创新而有所改变。不一会，两人都选好洞府，接待两人的内门弟子开口：“两位师弟，我叫杨树，以后在内门有什么不懂，可以来找问我。”孙毅眼前一亮，不动声色将一块灵石递过去，才问：“师兄，我在内门有什么做的不对的地方，你多照顾。”杨树眼帘下垂一些，同样不动声色收起灵石，笑道：“好说好说。”师弟，你选择的洞府出去后往右五百米就是一片灵田，在你的洞府范围内，你可以申请租借，种植一些灵植，留着修炼用。孙毅笑得更开心了，连忙抱拳道：“多谢师兄提点，以后师兄多来我家坐坐，必定好茶招待。”说完又递过去一块灵石，这要是让李玉堂看到，还不气得鼻孔冒烟。他辛辛苦苦赚来的灵石，就让孙毅这么给送人了。哎呀，师弟太客气了。杨树脸上都乐开花了，不动声色收下灵石，心中想。不愧是长老弟子，出手就是阔绰。一旁沐雨风看得目瞪口呆，这是什么操作？啊？孙毅不是一心只想练气的愣头青吗？不过沐雨风没说什么，他做不到孙毅那样，而是道谢后转身离开。杨树也不计较这些，长老弟子他惹不起。直到孙毅离开，杨树才躺回椅子上。没有一个时辰，很快内门中就都知道孙毅这名修为最低的内门弟子，练气四层，这种人有资格成为内门子弟。很多内门弟子都非常疑惑，什么时候练气四层也能成为内门弟子了？但他们不知道孙毅是长老弟子，杨树也没有乱说。
。其实内门有个不成熟的规矩，关于自己是长老弟子这件事情，能不说就不说。杨树在孙毅走的时候就交代过孙毅，不要乱说自己是长老弟子，那可是看在孙毅给了两颗灵石的份上，才告诉孙毅的。至于沐雨风，杨树没有管他，毕竟孙毅给灵石了，待遇肯定不一样。孙毅来到自己所在的洞府，用阵石打开防护阵法，在内门。每一名弟子的洞府都有防护阵法保护。孙毅看眼前的防御光幕，有点类似于前世联邦的能量屏障，而且这种锅盖一样的椭圆形光幕，防御力并不强。如果让他改造一番，将光幕改成可以卸力的龟甲形态，防御力肯定更强。进入洞府，并不是那种老旧的山洞，而是一座古朴小院。打开洞府防御光幕那一刻，孙毅三人感受到澎湃的灵气扑面而来。原来内门弟子洞府内的灵气，比内门的山峰还要浓郁三成。如此算来。如果在洞府内修炼，其修炼速度足足是外门山峰的三倍还要多。孙毅看了眼主卧，道：“除了主卧，其他你们自行选择。”金不为、何小小脸上还挂着惊喜，他们太开心了，能来内门修炼，很快他们就会甩开其他外门弟子，进入筑基期，成为新的内门弟子。尽管现在给孙毅当随从，以后可就是师兄弟了。孙毅没有管愣在当场的两人，而是走向炼器室。内门弟子的洞府配备有炼器室和炼丹室，尽管都只是低配。但对孙毅来说，已经是一大步的提升。有着不断燃烧的地火，孙毅再也不用边烧火边锻造，那样锻造的效率会增加很多。而且一些需要高温处理的金属也能用地火来锻造。打开炼器室，那扑面而来的热量令孙毅的头发都卷曲起来。孙毅只感觉热浪袭来，有一种呼吸困难、面部被烧伤的感觉。因为扛不住高温，孙毅连忙后退好几步。热浪冲出炼器室，地面上刚刚长出来的嫩芽被高温灼烧后脱水干枯。孙毅这才明白。炼器室周围一米的弧形地面，为什么是光秃秃的？感情全都是让高温给烧的。怎么进去？这么高的温度，要不要让师傅给想想办法？孙毅自语。已经离开内门山峰的李玉堂打了喷嚏，用手指揉了揉，奇怪嘟囔：“怎么回事？我都修出金丹了，还会感冒。”孙毅想了一会儿，突然看到炼器室的使用规则：因为地火的高温，想要进入炼器室，最弱都要炼器六层的体质，才能在炼器室内使用一个时辰。孙毅纳闷了。他这个练气四层的修为真是拉垮，太弱了，连练气势都用不了。孙毅参观完小院后，就叫来了金不为跟何小小，两人听话，站在孙毅面前等候调遣。而孙毅只交代给两人两件事情：何小小，你每天去打饭时候给我带一份；金不为，你去拿着两块灵石租借灵田，灵田你照顾好，收获时候给你百分之十的份额。何小小还没感觉什么，没有达到筑基境，修士依然要靠着食物维持生命。孙毅需要吃饭。很正常，可金不为了解内门情况，很惊讶问：“分给我百分之十。”根据金不为了解，内门弟子的随从地位并不高，能有一个好的修炼环境，已经是对随从的最大恩赐。孙毅却直接给他劳动成果的十分之一，本身听起来就是天方夜谭。当然分你，不仅仅分你，何小小，以后你每天给我送饭，也分百分之五。闲暇时候去给金不为帮忙。孙毅道：“其实孙毅很了解一点，要想马儿跑，必须给马吃草。孙毅可不想身边人因为他的苛刻。”背叛他，特别是被人从背后偷袭，他再也不想体会。何小小激动的连忙鞠躬，多谢孙师兄厚爱，师弟一定尽心尽力。行了，你们下去吧，接下来我要闭关。孙毅道：“我等告退。”金不为和何小小行礼后离开，一起去租借灵田。孙毅直奔闭关室，既然炼器室的地火用不了，他就先制作其他的。看着袋子里还剩下的灵石，孙毅留下两颗修炼用，剩下的全都拿出来，同时右手举起锻造锤。灵石都要哭了，什么时候灵石的待遇这么差了？咣当，随着孙毅一锤子下去，灵石出现裂缝。孙毅眼睁睁看着灵石内的灵气消散掉一些，太浪费了。孙毅想要吸收灵石内的灵气，却发现分心之下无法修炼。当时孙毅就不爽了，这点小事能难住他了。以前他经常分心多用，也没有出问题。这一刻，孙毅的倔劲上来，一定要做到边练气边吸收灵气。很多材料被锻造时候流失的灵气不吸收掉，多可惜！可能孙毅自己都不知道，未来大名鼎鼎的神炼术就是他今天的想法创造出来的。时间一天天过去，何小小第一天来到孙毅门口送饭，孙毅告诉他放在门口。第二天来送饭，孙毅还是让他都放在门口。直到后来，何小小习惯了，就这么一直过了一个多月，孙毅就没有从闭关中走出来。何小小和金不为关系逐渐好起来，两人还议论过，不知道孙毅在干什么。连其他内门弟子偶尔路过也会好奇看一眼，毕竟是修为最低的内门弟子，人人都想看一眼。可是一个多月，连沐雨风都露面几次，与不同师兄弟结交，孙毅却一个月都没出门。没有人知道孙毅在干什么
，逐渐的也将孙毅的性格传承孤僻不合群。直到闭关两个月后，孙毅大笑声从闭关处传出：“哈哈哈，老子就说吧，没有事情难得住老子，终于能稳边打造边修炼了。”孙毅笑得畅快。很快，孙毅又发现问题：“老头，我什么时候练气五层巅峰了？光顾着锻造和分心修炼，都忘记看自身修为。都快练气六层了，他自己都不知道。”难怪感觉体内灵气多了。既然到了炼气五层，孙毅便开始正式开展他的计划。看了眼被分割成不同大小的灵石块，孙毅笑容更多了。根据他对灵石的研究，已经达到可以制造灵气子弹的地步了。九十二式的威力该提升了。长老峰、李玉堂都郁闷了，怎么孙毅两个月都不来请教他修炼的问题？他都整理好孙毅的修炼计划，就等着一展他长老的威风和远见。可孙毅就是不来。住在李玉堂不远处的徐雷长老隔三差五的指点沐雨风。眼看着两个月来，沐雨风恭恭敬敬，尊师重道，修为也进入炼气十层。李玉堂着急了。刚巧不巧，徐雷长老从李玉堂身边路过，笑问：“李长老，孙毅还没有来？我可是刚让雨风走，这小子修炼速度就是快，再过不了几天，我就要给他讲住机师后的注意事项。也不知道你那徒弟是不是觉得你不靠谱，怎么都不来找你？”李玉堂黑着脸，这老调又来嘚瑟了。李玉堂，我……徐雷长眼看李玉堂要解释。不给李玉堂说话，留下背影都不给还击机会，当场离开。李玉堂更纠结了，一口老血差点喷出来，太丢脸了，他都被质疑不靠谱了。孙毅到底在搞什么？不行了，再过十天，如果孙毅不来找他，他亲自过去一趟，搞不好孙毅死在洞府里了。孙毅的洞府内，时不时就传来爆炸声，外面的金不为跟和小小对视一眼，面面相觑。孙师兄在里面搞什么？已经炸了一整天了，不会出事吧？要不是和小小送饭时候。每次都看到一只黑乎乎的手给拿走饭菜，他都怀疑孙毅被炸死了。如此日复一日，八天后，连续爆炸八天，金不为根和小小都习惯了，每天不听着爆炸声都感觉睡不着觉，而且两人修为日益增强。金不为两个月来到了炼气九层巅峰，和小小进步更大，已经是炼气七层。但是等了八天的李玉堂终于等不了了，他要看看孙毅这臭小子到底在干什么。李玉堂就从来没有这么郁闷过，虽然大弟子。因为迂腐的性格，死在了外面。他伤心了二十多年，可好歹大弟子人家经常来请教他修炼上的问题。孙毅倒好，拜师完全就像是来坑蒙拐骗的，骗走一些灵石，再挂个长老弟子的名头，就不来了，完全不把他这个长老当回事。见过长老，金不为跟何小小见到李玉堂，赶紧上前行礼。他们都发现李长老面色不悦，行礼后都不敢多说一句。孙毅呢？李玉堂冷哼，孙师兄还在闭关。已经闭关两个多月了，何小小老老实实回答。李玉堂冷冷道：“闭关，闭关两个多月，就刚到炼气五层巅峰，闭门造车，目光短浅。他可是长老，轻易就探查到屋内的孙毅只有炼气五层巅峰。如果孙毅来请教他修炼上的问题，他两个多月绝对能让孙毅进入炼气七层，修为上甩开何小小。现在可好，要是让其他人知道他的徒弟两个月从炼气四层才修炼到炼气五层，还不如随从提升快，那他丢人丢大了。”这我们就不知道了。不过最近孙师兄屋里总传出奇怪的响声，不知道是不是在练气。金不为赶紧打圆场。李玉堂脸色变好一些，声音很不友好：“练气，练气，只知道练气，自身修为低到连练气势都进不去，还练个什么气？你们该干嘛干嘛，我去看看这个孽徒两个月都干了些什么。”金不为、何小小两人大气都不敢喘。孙毅说过不让别人打扰他。然而长老来了，还是孙师兄的师傅，他们不敢拦啊。一时间，两人不知道该怎么办了，拦着也不是，不拦着也不是。可就在李玉堂准备靠近孙毅闭关处时候，突然，孙毅的洞府内传出一声巨大的雷响，砰！一道金不为和小小都没看到的攻击从孙毅洞府内冲出来。尼玛！李玉堂面对穿门而出的子弹，爆粗口，身上同时出现耀眼的金芒。那速度奇快的子弹撞击在李玉堂身上，叮！一声刀剑撞击般的声音从李玉堂身上传出来。李玉堂低头看去，一颗已经撞扁的金属子弹从刘玉堂又凶掉了下来。金属子弹内部还包裹着一块尖锥形的灵石，灵石内部灵气已经消散，只留下粉碎的空壳。炼气十层级别的攻击，李玉堂眼眸微微瞪大。此时，孙毅从屋内冲出来，顶着一头乱糟糟头发，胡子邋遢，叫喊道：“门口没有人吧？我刚才忘关保险了，走火了，有没有伤到人？”他刚出来就撞到李玉堂身上，两人身高差不多，相撞之下。孙毅被李玉堂身上的防护给弹飞出去。孙毅遇到意外，并不慌张，一个转身，拔出腰间枪械，对准门口，目光中蕴含着凌厉杀机。
，贸然被进宫，孙毅怎么能不生气？师傅，你怎么来了？孙毅看到李玉堂，眼神中露出疑惑。是啊，为师怎么来了？你不来找为师，为师还不能来找你。李玉堂丝毫不掩饰语气中的埋怨，但是在那埋怨的眼神中蕴含着一丝满意。刚才孙毅遇到未知危险的第一瞬间，并不是慌张逃跑，而是迅速回头准备反击。那眼神中的凌厉，李玉堂很喜欢。师傅。我不是在练气吗？你也看到了，我很忙，但也想着这段时间忙完给您老人家请安。孙毅笑着起身，立马就明白李玉堂过来的原因。李玉堂走进屋子，坐下后才冷哼：“行，还算你有良心，来让为师看看你又研究出来什么看了。”说话，李玉堂望向孙毅手中的九十二式，明显材料不一样了。材料本身硬度提升不少，但依然不被李玉堂看进眼里，毕竟那不是能炼制法宝的材料。不过刚才一瞬间的攻击强度，李玉堂内心很震惊。炼气五层的修士打出炼气十层的攻击，连他都不敢这么想。可眼前的事情就实实在在发生在他徒弟身上，果然是炼气的天才。师傅，这是弟子最新升级后的武器，威力还没测试。正好，刚才我看师傅脚下有破损的子弹，能不能告诉弟子刚才攻击有什么样的威力？孙毅急忙问。看情况，他就知道刚才的攻击打中了师傅，还被师傅挡下来。说完了，孙毅还不忘加上一句：“师傅，我的炼气材料不够了。”还有没有更好的材料让我用？先来个三五吨。李玉堂听完脸都黑了，当场骂道：“为师过来是为了给你测试武器威力，知不知道打铁还需自身硬？你能不能认真修炼？沐雨风都已经练气十层了，准备闯积分塔了。你想要材料，你也去闯积分塔，自己赚积分兑换去。”孙毅愣了一下：“师傅，怎么兑换材料？”李玉堂无语了：“你的关注点是放在兑换材料上吗？不应该是关注沐雨风已经练气十层了？同样是内门弟子。”能不能争点气？孙毅眼看着李玉堂脸越来越黑，知道说错话了，赶紧问：“师傅，闯积分塔需要什么修为？必须是炼气十层。”李玉堂脸色略微缓和，那倒没有必须的修为硬性要求，只是闯积分塔的弟子都会选择在炼气十层或者筑基十层去闯，这是为什么？孙毅问。内门的积分塔分为炼气塔和筑基塔两大类，而两种塔又分为不同性质的小塔，比如沐雨风用剑闯的便是剑塔，能全闯过关。就能得到一千积分，并且还有刀塔、枪塔、弓塔等武器塔。孙毅抓住重点，一千积分的购买力强吗？李玉堂眼看孙毅对闯塔感兴趣了，心中计划，或许可以通过这种方法激励孙毅。怎么，对积分好奇了？这么跟你说，一千积分能够兑换一千颗下品灵石，你不是想要灵石？只要你想要灵石，闯过积分塔就能得到一千积分。孙毅点头，能价值一千灵石的一千积分，应该不好拿。李玉堂微笑道。你倒是不傻，十名练气期的呢。弟子中大概率只有两人能闯通关积分塔，其他人最多闯个机关。但沐雨风闯过了，徐磊好好的露了一把脸。你呢？孙毅总算明白师傅过来是什么意思了，嘿嘿反问道：“师傅，如果我闯过，让你露把脸，我有什么好处？”李玉堂脸上笑容瞬间消失，又黑了，咬着牙问：“你说你想要什么好处？我告诉你，你能闯的塔只有练气塔和炼丹塔这两种特殊的塔，你还只能选择练气塔。每一名闯过练气塔的弟子。”起码也是练气十层，你要知道，你那奇怪的武器限制了你去闯武器塔，只能让你闯特殊塔。孙毅可以被说修为低，但绝不能被说做出来尖端武器不好。他不服气道：“师傅，弟子的武器就是弓箭的升级，怎么就不能闯武器塔？我觉得就能闯弓箭塔。”按照孙毅所想，弓箭塔大概率类似于打靶，总不能拿着弓箭打近战吧？李玉堂笑了：“傻小子，你的武器，根据为师观察，短距离内杀伤不错。”但是攻塔的考核越往后，都是超距离打击，还要精准打击。你的武器不合适，就不说千米之外的敌人，五百米之外的敌人，你的武器都难打到。所以你跟为师修炼，为师精通刀法，你先学了为师的刀法，再有你那奇怪的中短距离打击武器，综合战斗力绝对超过同等级修士。等你到炼气十层时候，你能闯刀塔和炼气塔，得到两份积分。孙毅听完，彻底不愿意了。怎么了？就否定他的武器不行？冷兵器居然嘲讽我的热武器！呵呵了，咋着？我的枪还不如弓箭。况且孙毅才不想学什么刀。师傅还说什么手枪不能远距离打击，那是师傅没见过其他枪械。孙毅要解释，师傅，李玉堂却摆了摆手，打断孙毅的话：“你不用解释，如果觉得为师骗你，你可以自己去积分塔闯一闯，等你受到挫折，就知道为师说的没错。”好了，为师走了。记住，想要得到积分，也需要有相应修为。孙毅，我，李玉堂竟然站起身走了，留给孙毅一个背影。爽啊！李玉堂嘴角挂着笑容，计划得逞。这一刻，他感觉被徐雷欺诈的肺都顺畅了。
李玉堂从一开始就没打算强迫孙毅认真修炼，他是因材施教，早就看出孙毅对练气的执着，他不能强行改变孙毅的习惯，只要激起孙毅的好胜心，去积分塔闯一闯，直到自身修为不足后落败而回。到那时候，孙毅肯定主动找他请教，不然谁见过哪个师傅去天天催促着弟子修炼？倒是孙毅打造出来的武器真不错，练气十层的威力，一旦其他长老知道，肯定又要大吃一惊。不说别的。在练气方面的天赋，孙毅绝对超过沐雨风练剑的天赋。可惜孙毅修为不足，不进入筑基，没办法打造法宝。等李玉堂走后，孙毅郁闷死了，盘坐在地上，满脸不爽。师傅过来是干什么的？打击他来着？难道不是为了该死的好胜心，希望我超过沐雨风？就呵呵了。但不管师傅来干什么，都不能瞧不起他打造出来的尖端武器。行，师傅不是说他的武器不能闯过公塔，那他就闯过去给师傅看看。何小小。孙毅对着门外喊：“师兄，我来了。”何小小一溜烟跑进屋，看到孙毅那乱糟糟的头发，还有胡须，愣神后问：“孙师兄，有什么事？带我去积分塔。”孙毅道：“他都没有逛过内门，根本不知道积分塔在哪里，只能去问何小小。”何小小点头：“师兄，这边走。”孙毅起身跟上何小小，积分塔所在处。孙毅两人过来，远远的。孙毅就看到远处十一座高塔，三丈高塔竖立在一片青石板铺成地空地处，其中九座武器塔靠得比较近，两座特殊塔靠得比较近，分化明确。在积分塔附近，孙毅远远看到两名练气十层的弟子正笔直的站在枪塔面前，受着，像是在等着谁出来。孙毅问身边和小小：“只有九座武器塔对应着不同武器，如果那些用小众武器的弟子，不就没积分塔闯了？”何小小打听过内门，比较了解内门，回答道：“孙师兄。”用小众武器的内门弟子可以随便闯任何一座塔，只要能闯过，依然能得到积分。那我用小众武器，岂不是能得到所有武器塔的积分？和小小摇头。据说积分塔内考核的是绝对实力，跟武器没关系。不过一名内门弟子只能通关一种武器塔，不管通过什么武器塔都可以，奖励也只有一次。哪怕用刀的闯过剑塔也可以。但不知道从什么时候开始，内门师兄们都喜欢闯与自身武器相对应的武器塔，倒是特殊积分塔可以兼顾闯一闯。最多得到两分积分。孙毅揉了揉太阳穴，还以为能闯九次塔得到九千积分。看来长老们也不傻，设立积分塔还不让多次闯关。何小小内心凌乱，怎么师兄关注点总是那么与众不同？不应该是先了解了解积分塔难不难？怎么说话感觉像是通关积分塔很简单一样？走，我们过去看看。孙毅带上何小小前往武器塔。然而刚走到九座武器塔面前，意外发生了。那两名守在枪塔面前的随从看到孙毅两人，瞬间同时亮出武器。其中一份冷冷问：“你们是谁的随从？这么不懂规矩，擅自来积分塔？”孙毅听到这句话，脑袋都是疼的。怎么他又被当做随从了？难不成非要金步为来才会被当做内门弟子？一旁和小小对孙毅尊敬，可不代表对其他随从尊敬。当时一步挡在孙毅身前，怒斥两名随从：“你们才是谁家的随从？这么不懂事，竟然敢冲撞内门弟子！”两名随从被说的一愣一愣的。他们不可思议看向孙毅，练气五层，这玩意儿居然是内门弟子。突然，他们想到了什么，一人惊讶问：“你就是那名最废物的内门弟子？听说你是关系户，难不成你过来是为了秋师姐？”另一人也反应过来，急忙道：“秋师姐和你是不可能的，你别痴心妄想了。就算你是关系户，你们也是淤泥之别。”孙毅被对方嘴炮一阵输出，心中越发不爽，冷漠开口：“你们的师姐跟我有什么关系？就是仙女，跟我也没任何关系。”况且还可能是丑八怪，你说什么？一个关系户也敢侮辱秋师姐？两名跟班怒极，居然要对孙毅出手。孙毅微微皱眉，什么时候小跟班居然敢对他这个内门弟子出手了？哪怕他闭关两个月，也知道内门弟子地位有多高。随从敢对内门弟子出手，只有死路一条。面对两人，孙毅也不留情的将手放在腰间的九十二式上。住手！突然一道阴气十足的女声传来，一名身着身着亮银甲，头戴至机灵。手提一杆墨色长枪，斜指地面的女人缓缓走来。孙毅顺着目光看去，一瞬间就被对方吸引。对方的就像是神话中走出来的女武神，既有着温柔女人的白皙皮肤、倾城面容，还多了一份温柔女人所没有飒爽。当时孙毅就被对方吸引。这样的女人，果然只有这片修炼为主的世界才会出现。世界，两名随从赶紧停手，转身行礼。你们两个还不道歉？随从冲撞内门弟子是大罪。如果师弟追究下去。即便是我，也保不住你们。”女人淡淡道，“可是她言语间对师姐你不敬。”一名随从狡辩道，“他才不想给孙毅这样的关系户道歉。”
，让你们道歉，没听到。”女人脸色沉了下去，一瞬间，那庞大的压力压迫着两名练气十层的随从，冷汗直冒。一旁的何小小也备受压力，腰杆不自觉弯下去一些。这并不是眼前女人用了什么力量，而是凭借纯粹的气场，强大的气场压迫着何小小，将何小小内心的恐惧无限放大。孙毅目光落在眼前女神身上，神色平淡，竟然没有因为女人的气场而折腰。女人发现孙毅在她的气场下没有任何改变，眼眸深处流露出一抹奇异。练气五层的弟子面对她的威压，居然面不改色。孙毅当然不害怕，他当年作为顶尖武器专家时候见到的大人物太多了，气场超过眼前女人的就有不少。女人的两名随从害怕了，连忙过来道道歉：“师兄，我们错了。”孙毅望向两人。发现两人脸上的恐慌不是装的，和刚才的凶狠完全成反比。何小小在一旁小声提醒：“师兄，随从是不能顶撞内门弟子的。刚才他们要对你出手是大忌，如果你愿意，能随时剥夺他们随从的资格，也可以要了他们的命。”孙毅这才明白，此时女人莞尔一笑，阴气中也多了一丝柔情：“师弟，我叫秋晚堂，刚才我的随从是无心之举，还请你能原谅他们。拜托了，他们也不容易。”秋晚堂说完，微微躬身。孙毅见对方态度诚恳。也没心情多计较，淡淡道：“无妨，这次绕过他们，我叫孙毅，也不该说你是丑八怪。其实你长得挺好看。”秋晚堂还没有这么被夸赞过，只是挺好看吗？以前其他人可都说他倾国倾城、闭月羞花，怎么在眼前师弟口中就是挺好看？好了，你忙你的，我去工塔逛一逛。孙毅摆了摆手，不再和秋晚堂计较。他现在心里的气还没下去，师傅居然说他的武器不行。那是对他这个顶尖武器专家最大的侮辱。秋晚堂面带怪异，攻塔，孙毅才练气五层，居然要进去攻塔，是不是太过不自量力了？就连秋晚堂的随从刚道过歉，也是满脸愕然。师姐，孙师兄好像没有带弓箭。一名随从开口，秋晚堂反应过来，可不是吗？这都什么人，不带弓箭就进攻塔？何小小在一旁眼瞅着孙毅，又被人在心里质疑，忍不住愤怒出声：“你们知道什么？”孙毅师兄是凭借着练气四层的修为击败练气八层的修士，才破格加入内门。而且孙毅师兄还是练气天才，就是靠着自己炼制的的武器，才击败练气八层修士。他可是被孙毅带上来的随从，自家师兄被羞辱了，他怎么能袖手旁观？这不可能！两名随从瞪着眼，都不相信自己的耳朵。练气四层击败练气八层，难不成对方炼制出来的是法宝？不是说不到筑基期炼制不出法宝？何小小不解释，昂起脑袋，下巴上写满骄傲。两个乡巴佬又岂能明白孙师兄的伟大？秋晚堂看向公塔，眼神中多出一抹思索。这一刻的他猜到了孙毅的身份，可能是某位长老弟子。他最近的确听说有一名练气四层的修士成为内门弟子。原本他也以为孙毅是走后门进来的，现在看来，对方并不是走后门进来了，而是靠着真本事。能有这么高的练气天分，孙毅绝对被某位长老看上了。面对愤愤不平的何小小，秋晚堂安抚道：“我已经知道孙师弟不是走后门加入内门。”你可以放心了，何小小不服气，心里还想着一句话，就想安抚我。可是随着秋晚堂话音落，何小小的情绪的确慢慢落下，连何小小自己都不知道什么情况，就是不生气了，仿佛秋晚堂的话中蕴含了什么法力。接下来，秋晚堂没有再跟何小小说话，而是静站在原地等孙毅出来。半刻钟后，秋晚堂身边随从提醒：“师姐，我们该走了，一会儿师伯还找你。”秋晚堂摆了摆手，不着急。另一名随从没忍住，又嘴欠了：“师姐。”你不会认为孙师兄能闯过一阶吧？他毕竟是练气五层。秋晚堂瞪了他一眼，当时就不说话了。而他们说话功夫，孙毅已经被攻塔传送出来。只听到孙毅自言自语，嘟嘟囔囔：“九十二式果然不行，居然只闯过三阶，子弹还消耗不少，浪费。”刚才说话的秋海棠随从瞪大眼：“第三阶？不可能吧？积分塔一共九阶，最弱的练气十层也不过就是闯过三四阶的程度。孙毅一个练气五层，怎么闯过的三阶？”他们都觉得孙毅是在骗人，可是秋晚堂开口恭喜孙师弟，果然是天之骄子。孙毅刚才一直低着头想事情，听到说话才抬头看到秋晚堂，心不在焉问：“师姐还没有走？”说完，孙毅居然又低头在想什么。刚才他已经测出来了，九十二式极限威力是练气十层威力，就是射程太近了。攻塔里面的靶子，第一阶是百米远，第二阶是二百米远，第三阶是三百米远，而且全都是拟人形态的移动靶子，会闪转腾挪。孙毅的子弹只有打穿靶子才能算击倒敌人，还有三百米的距离已经是孙毅目力的极限。等到进入攻塔第三阶试炼时候，九十二式已经满足不了闯塔的要求，所以孙毅勉强闯过第三层，就从攻塔里面走出来。
。不过宫塔的建造风格，孙毅感觉很惊奇。在外面看宫塔并不大，可是进去宫塔里面却有着方圆千米的空间，这不就是孙毅一直研究的空间压缩技术？等到下次闯塔，一定好好研究研究。不知道多久，孙毅回过神来后，四下张望，发现秋晚堂已经离开，留下一道倩丽背影。孙毅没多言，起身也离开。宫塔和他想象中的一样。是考验一名攻守的目力和反应能力。孙毅的修为不够，目力方面也有欠缺，而且那些练气十层的攻守，很多人都会用一些特殊的灵植之夜洗眼，增强目力，以达到千米目力。千米之外能看到花鸟鱼虫。孙毅让金不为种植的灵植里面就有洗眼的灵植，不过灵植还没有成熟，现在是用不了，短时间内也达不到目力千米，对于闯塔没帮助。孙毅沉思着回到洞府，他脑海中闪过关于五十六式半自动步枪。九十五式半自动步枪有效杀伤力四百米范围，可实际是弹丸废除八百米开完依然有威力。如果换成灵气子弹，孙毅眼前一亮，攻塔三天内他会攻克。另一边，李玉堂还在为自己的机智而得意，他就等着孙毅从积分塔狼狈归来后认真修炼。但没多久，一名高贵典雅的女性长老从天而降来到李玉堂洞府。女人脚踩练步，身上没有带任何饰品，更没有浓妆淡抹，却有着十足的高贵气息。他脸上带着的轻纱露出丹眉凤眼，更平添三分威仪。志月长老，你怎么有空光临老夫寒舍？李玉堂看到志月，很诧异。在诸多长老中，志月长老性子最不合群，但并不是孤僻，而是出尘。此时从不参与争斗的志月长老，怎么来找他了？李长老，今日我的徒儿晚堂见我后，和我提到了你的徒儿孙毅，他们今天在积分塔碰面了。志月长老开口。李玉堂道：“那很正常，不过老夫还没公开我的徒儿是孙毅。”晚堂这丫头怎么知道的？志月长老先没说话，而是优雅坐下，品了口茶，才开口：“我的徒儿晚堂我很清楚，从来不会谈论任何一名男修。今日见我后，对孙毅多说了两句。”李玉堂心中暗道：“孙毅这小子可以啊，晚堂那丫头可是高冷的很。两人这是说什么了？回头一定要问问。”志月长老继续道：“我觉得等有机会，让两人多见见。你也知道晚堂的功法，需要特殊条件才能提升境界。”李玉堂眼眸当场变了，脸色阴沉：“不可能。”孙毅是我的徒弟，我不会让我的徒弟被徒弟利用，这不是利用。志月长老呼吸加快一些，二长老请回吧，本长老有要事在身。李玉堂冷漠谢客，志月长老深深出了口气，道：“我还是希望你能考虑考虑。”旋即，志月长老飞身离开，留下一道美丽倩影。李玉堂仿佛没听进去一样，该休息休息。烦恼的事情他不放在心里，又恢复刚才期待孙毅来请教他修炼时候的得意。就这么，又过去三天，李玉堂真的无语了。孙毅明明去过积分塔，都三天了，竟然还不来找他，难不成他闯过积分塔了？这根本不可能！李玉堂气得起身，再次前往孙毅洞府。当看到何小小、金不为两人，李玉堂说话更不客气了：“孙毅呢？让他出来见我。”见过长老，两人恭恭敬敬行礼。李玉堂眼看两人样子，知道他们也不敢乱说话，就直接去孙毅的房间。还没到房间，孙毅就出来了，面带兴奋和激动，手里举着一把有一米多长的棍状物体。正是九十五式半自动步枪，阳光下，黑色的枪管反射阳光，亮闪闪的。师傅，你来了，是要见证我光辉时刻吗？孙毅笑嘿嘿开口。李玉堂微微皱眉，看了眼九十五式，问：“这又是你炼制的什么玩意？帮我闯宫塔的宝物？”孙毅毫不隐瞒道：“师傅，你不是说我的武器不行？今天让你大开眼界。”李玉堂头疼，加度疼。他让孙毅去积分塔，是为了打击孙毅的士气，让他先好好修炼。可孙毅倒好。竟然被激起了斗志，反而发明了什么新武器，竟然再闯积分塔，过分了啊！可是孙毅不管李玉堂，绕过对方前往积分塔。李玉堂很无奈，但现在又不能强抓孙毅回去。好不容易找到这么一位徒弟，又痴迷于练气，他实在不忍心责怪。眼看孙毅去积分塔，他在后面跟上，只希望看到孙毅懂得什么是知难而退，什么是一切的根本都是修为。走的时候，他还不忘叫上金不为和小小。孙毅上次去积分塔。你们谁知道具体情况？李玉堂问。何小小小心翼翼道：“禀告长老，孙师兄上次闯积分塔，闯过了第三阶。哦，第三阶不算高，一般练气十层弟子。”李玉堂喃喃自语。突然，李玉堂愣住了，声音提高两个度：“你说什么？第三阶？”何小小被吓一跳，弱弱道：“对，是第三阶。”原本还带着自信去看孙毅闯塔的李玉堂，突然有了一个不切实际的想法：孙毅不会真能闯过吧？李玉堂刚有这个想法。就立刻打消掉。积分塔中的武器塔攻塔和其他武器塔不一样，需要超强的目力，而且攻塔是唯一一座必须用弓箭才能闯过的积分塔，远距离攻击没有取巧的可能。
。孙毅炼制的特殊武器，威力的确有炼器十层威力，可射程是硬伤。难不成这小子将武器射程给增加了？李玉堂面露狐疑，远远看了严防孙毅手中加长的特殊武器，还真有这个可能。这就让李玉堂挠头了。孙毅对炼器的执着都病态了，不好矫正了。还好，这小子的目力不够，那是实力上的硬伤，不然真可能让他闯塔成功。孙毅在前面加快脚步，已经进入公塔。公塔内部就像是人造射击基地，有着不同地形，草地、岩体、水流全都有。孙毅来到射击范围内，射击范围是一处用灵气丝线划分出来的长十米、宽五米的一处范围。孙毅不能出这个范围，只能在范围内移动，还要精确打击目标，并且公塔内的人形靶子是会移动的。一阶人形靶子只会麻木的走路，和丧尸电影里面的丧尸差不多。二阶人形靶子。就已经会快步行走。上次孙毅闯过的三阶人形靶子，那些人影已经会小跑、下蹲、闪避等技巧。孙毅不知道这些人形靶子怎么制造的，反正打就是了。来吧，试试最新的九十五式。想着，孙毅从腰上取下来一个长筒，熟练的安装在九十五式上面。那竟然是一个八倍镜。八倍镜的作用是让镜中目标看起来像是缩短到实际距离的八分之一。而孙毅目前目力是三百米，只需要八倍镜。能轻松看到一千米以外所有小目标，李玉堂做梦都想不到，世界上还有背镜这么个玩意儿。装上八倍镜的孙毅瞄准了下，视野开阔起来。他没直接闯塔，而是先朝着千米外的石头开了几枪，砰砰砰砰，连续的射击声如鼓如雷。孙毅那是在笑准准星，每一枪孙毅都承受着巨大的后坐力。孙毅推测过，能驾驭零时子弹的九十五式后坐力比大炮的后坐力还大，还好他现在是练气五层修士。身体素质完全可以无视这股后坐力，若是换做普通人，早就被后坐力撞断肩胛骨。一共打出十发子弹，等到他开出第三枪，就已经枪枪都能命中想要打的地方。不错呀，被吸收掉灵气的灵石，真适合做八倍镜。不愧是我，孙毅自夸。旋即他又道：“开始闯塔，也不知道公塔是声控的还是什么。”孙毅说完，公塔内部就出现人影，一百米开外，十道人影正在那里缓慢踱步。像是茶余饭后的悠闲逛公园的大爷大妈，孙毅没有因为对方是人形而留情，反倒是凭借着九十五式自身侧面准星连续开枪，砰砰砰砰，如鼓如雷的枪击声响起，十枪，一共三个呼吸，所有子弹命中人影眉心。孙毅的枪法配得上他武器专家的身份。攻塔深处，一道盘膝而坐的人影默默注视着孙毅，此人一身灰袍，低着头看不清面容，神奇的是他须眉都是灰色，若有长老看到。会发现此人正是积分塔背后最神秘的守塔人，可是守塔人从来不关注白玉宗内发生的事情，就连闯塔之人都不理会。但这一次，他的目光穿越高塔，落在孙毅身上。上次孙毅过来闯塔时候，他已经注意到孙毅和他那奇怪的武器，用最小的灵气激发武器内部的灵石金属组合物，经过特殊的金属管道激发出来威力。这种武器别说没见过，想都没想过，而且威力很大，能让炼器五层修士。激发出炼气十层的攻击力，还能连续使用。以孙毅体内的灵气，足够孙毅击发出上百次那样的攻击。一名炼气十层修士面对孙毅，大意之下都会被杀死。那武器说是奇迹都不为过，还不是法宝。可上次孙毅过来闯塔，只是用比较短的武器打穿人影，还是在不同位置。但这一次，孙毅的表现超出他的意料，每一次攻击都精准命中人影，却中也就是人们说的硬糖、眉心。那可是人体身上为数不多的重大死穴之一。这里是攻塔，就算再厉害的攻手，也没有说每一剑都能击中确中。而且弓箭的速度和孙毅打出来的攻击比起来，差太多了。被箭矢锁定，人影还有机会闪躲。可孙毅的攻击，同等级内，或者说筑基以下，无人可当。这到底是什么武器？眼前的小子又是个什么样的妖孽？此时他很想看看孙毅究竟能做到哪一步，或许真能凭借着炼气五层的实力，有机会闯过攻塔。没错，即便是守塔人见到孙毅枪枪命中千米之外的同一地方，依然不觉得孙毅能闯过攻塔。攻塔前五层好闯，等到后面五层会有一个质变。孙毅没想到他做的一切又被人关注了，只有他本人在努力闯塔。第二阶开始，二百米开外出现人影，这些人影移动速度快多了，还有一些在岩石后面挪移。孙毅此时开始跑位，砰砰砰砰，连续三次跑位，孙毅通过不同角度将十道人影击穿。依然是枪枪眉心，已经在攻塔失败一次的孙毅，接下来要做到完美。不管是第一阶、第二阶，甚至后面所有关卡，他都要完美命中敌人眉心。第二阶闯过去，第三阶人影出现
，这些人影会熟练的小跑，还会闪躲孙毅的视线。孙毅嘴角上翘，眼眸中闪过自信，这样的靶子才有意思。砰砰砰砰！孙毅一边开枪，一边走位两三步。哪些加快速度闪躲孙毅攻击的人影，在短短五个呼吸内，全都被击穿。能看到孙毅脚下弹壳不断掉落地面，弹跳，发出脆响。等到十道人影拳都被消灭，孙毅单手提枪，对准枪口吹了一口气。和上次用手枪对战第三阶不同，这一次的孙毅太轻松了，随随便便就搞定。第三阶完全没有难度一样。宫塔外面，等待孙毅的李玉堂盯住宫塔。孙毅进去这么长时间了，还没出来。听何小小说，孙毅上次进去很短时间就出来了。越这么想，李玉堂越感觉不妙。暗中观察孙毅的守塔人眼帘垂下。孙毅闯塔速度太快了。闯过前三层的速度，哪怕是历史上最快的练气七弟子，都不如孙毅，说是天差地别都不为过。主要原因还是孙毅打出去暗器一样的尖锥金属灵石，速度奇快，那是剑士绝对做不到的。这是什么武器？剑都没见过。现在的法宝这么厉害了，难不成我闭关三十年，连练气七弟子都能这么强了？还是说外面的世道变了？宫塔内，孙毅面对第四阶，那是没有遇到过的人影，十道人影速度非常快。明显有着超出常人的速度，但这还在普通人范畴内，达不到修士的速度。只是对方闪躲的动作更加专业一些。孙毅抬枪瞄准，扣动扳机。这一次孙毅用上了八倍镜，三百米目力已经达到孙毅目力上限。第四阶关卡和前三关一样，在孙毅精准的攻击下轻松拿下，而且所有人影中弹地方还都是眉心。不过这次孙毅却将九十五式的弹夹取下，普通九十五式弹夹是三十发子弹。孙毅改装的弹夹是五十发子弹，刚才浪费了十发子弹，校准准星，又秒掉四十道人影，刚好一梭子子弹。只是那么多灵石都浪费了，别说外门弟子看到，就是内门弟子看到，也要说孙毅浪费。可孙毅很清楚，一名好的强手是用子弹喂出来的，灵石什么的可以再兑换。况且他现在也有四百积分了，能兑换四百下品灵石。装好弹夹，孙毅发现第五阶人影已经出现，而这一次出现的十道人影。竟然能够一跃一米多高！要知道，刚才这些人影还都在地上走，现在已经能蹦跶了。这种快速移动的靶子，孙毅需要计算人影的精准落点，还要计算弹道后才能开枪。不过这对孙毅来说都不算事儿，计算能力本就是孙毅最强大能力之一。朱清算，数据脑内模拟，孙毅早已经习惯。别看有十道人影，孙毅在看到他们运行轨迹后，已经摸清楚他们行动轨迹。砰砰砰砰，枪响。十道快速行动的人影被孙毅击穿眉心，还有两道人影在飞跃的半空中就被孙毅击中眉心，身影在半空中解体，前后也不过用了七个呼吸。这些人影还不能对孙毅造成影响。直到第六阶出现，新出现的十道人影并不是按照某种规则有规律的移动，他们手中竟然拎着弓箭，弓箭和人影一样黑乎乎的，很饱满，宛如实质。孙毅瞳孔微微放大，他心中感觉不妙。下一个呼吸，他的预感成真了。十道人影竟然弯弓搭箭，对他发出攻击。虽然人影没有瞄准，只是小范围随机抛射，但是孙毅只有宽五米长十米的运动空间，一旦孙毅离开这个范围，就会被判定闯塔失败。人影打出的攻击经过抛物线的滑行，覆盖孙毅所在的小空间。孙毅大脑飞速运转，所有剑士的落点都被孙毅通过超强计算能力算出来。成为修士后，孙毅的计算能力增强很多。提前知道剑士落点后，孙毅精准闪避技巧再现。孙毅明明不再看半空中剑士，抬枪瞄准时候就能通过精准走位躲过攻击。神乎奇迹，砰砰砰！连续开枪的孙毅将六道人影打掉。即便面对攻击，孙毅仍然击中对方眉心，追求完美。直到对方第二轮剑士打来，孙毅才又短暂收枪调整。这个过程不到一个呼吸，孙毅就计算出四只剑士的降落地点。孙毅再次提枪，连续开枪。四道刚想要闪躲攻击的人影不再行动。身体僵硬在原地，从眉心的圆洞开始，一点点消散。此刻，孙毅才微微出了口气。面对第六阶，孙毅开始感到一丝压力，但还能承受。刚才出现的人影，至少都是机械化对他进行抛射。不出两个呼吸，第七阶人影出现，同样是十道人影，却更加凝视，手中弓箭粗大了一些。对方会有什么样的攻击？孙毅心中猜想，抬枪攻击。然而，人影却更快一步，弯弓搭箭，离弦之箭直奔孙毅二来。而且剑士竟然不再是抛物线，更加强劲的弓弦打出了几乎是直线的攻击。孙毅立刻朝右边闪躲，下一个呼吸，剑士从孙毅身边飞过，带起一阵劲风。孙毅脸色微变，他就知道没那么简单。不过想归想，孙毅抓住对方攻击间隙，抬手就是一枪。
，人影还想闪躲。砰！孙毅的子弹提前预判对方动作，击穿对方眉心。可孙毅接下来要面对的是九只剑士，剑士从不同角度飞翔而来，暗中观察孙毅的守塔人专注起来。他想看看孙毅怎么夺过这些增强后的剑士。就算练气十层面对这些剑士，一不小心也会失败。第六阶时候，剑士都是抛物线，孙毅能躲过，守塔人不感觉意外。但是第七阶嘛，可不是那么容易的。孙毅被攻击，眼球灵巧运动，刹那捕捉九只剑士运动轨迹。这一刻，孙毅脑内运动加快，思想的速度本就是动作的百倍千倍。孙毅经过计算，脑海中出现剑士攻击落点图，发现对方的剑士居然不是单纯瞄准他，竟然还将他几处闪躲方位封锁了。还好，能闪躲的位置有十三处，对方只封锁了五处。孙毅赶紧一个后撤，朝着右边又走一步，旋即所有剑士仿佛刻意不攻击孙毅一样，从他身边飞过。暗中观察的守塔人眼眸微微变化，喃喃自语：“周天艺术，不对，周天艺术若不是筑基期，都没办法入门。可是眼前小子这种躲避攻击的办法，的确和周天艺术如出一辙。有趣，真是有趣的小子。”守塔人眼中光芒多了一些。多少年了，他都没见过孙毅这么有趣的练气期弟子，而且对方还是内门弟子，练气五层的内门弟子，白玉宗从没出现过。砰砰，孙毅躲过攻击，刹那开枪带走两道人影。已经掌握人影攻击威力的孙毅，对方已经不再是威胁，且每消灭一道人影，孙毅压力就小一分。可以说，第七阶孙毅过了，不出三十呼吸，孙毅成功消灭第七阶的十道人影。此刻，孙毅呼吸频率明显加快一些，可他没有丝毫懈怠，因为第八阶的人影出现了。第八阶人影出现的要比前面人影出现快太多了，几乎是在第七阶人影刚消失，第八阶人影就出现了，那个迅速的程度令孙毅一惊，嗖嗖嗖。第八阶人影刚出现，十只剑士便朝着孙毅射来，那速度非常快，比刚才第七阶人影打出的剑士加快接近一倍。孙毅目光看到剑士后，剑士几乎到他脸前。我去，那近在咫尺的寒气逼得孙毅面部生疼。孙毅连忙闪躲，脚步略微有些呛亮，显得狼狈。剑士顺着脸颊飞过，面部肌肉都被带出肉浪。然而孙毅只是一眨眼功夫就调整好身形，砰，一枪打出。孙毅没有刻意瞄准。而是目光掠过八倍镜，锁定敌人瞬间，便开枪。这一枪朝着对方眉心打去，可第八阶人影闪躲速度也很快，迅速闪避，最终还是子弹速度更胜一筹。等到子弹击穿人影身体，弹孔却偏离眉心两毫米，人影是消灭了。不过孙毅的完美收割计划被破解了，没有枪枪命中眉心。孙毅微微皱眉，第八阶人影的强度超出他的意料。嗖嗖嗖，第二轮骑射又到。孙毅连续翻滚躲避，寻找能闪躲的位置。再没有掩体，还只能在固定范围内闪躲的状况下，孙毅也顾不得狼狈，暗中观察孙毅的守塔人。看孙毅的目光恢复一些正常，原来这小子也有狼狈的时候。练气五层巅峰就赶来闯塔，如果真让这小子完美通关，那未免太妖孽了。反倒是现在，孙毅的表现更像练气五层的修士啊，好像也不全像，貌似没有任何一名练气五层修士能做到孙毅这个地步。砰砰。孙毅闪躲后连续两枪，两枪却有一枪打偏了。孙毅因为闪躲幅度增加，射击难度也在增加。两颗子弹的确都打向目标，但是一颗打向人影的眉心，另外一颗子弹却在人影的左半边脑袋上开了个豁口。尽管两道人影全都消散，但孙毅内心快难受死了。这该死的强迫症，该死的好胜心，不打眉心太难受了。嗖嗖嗖，又是一轮箭雨。别看箭雨只剩下七只箭士，但是孙毅并没有感觉到压力变小。人影攻击的力度、速度、反应能力都达到练气七层等级。孙毅本身才练气五层巅峰，全都是靠着超强的计算能力和对面在周旋。暗中观察的守塔人突然又认真盯住孙毅。孙毅表现出来的反应能力比他想象中的好太多了。练气五层巅峰却有着练气七八层的肉身强度，这是怎么练的？难不成这小子是体修？也不对啊，体修喜欢近战，刀剑和拳头才是体修的最爱。守塔人十分怪异自语，可能孙毅自己都不知道。两个月闭关，他不断吸收各种材料逸散出来的灵气，那些特殊的灵气已经在潜移默化改变他的体质。攻塔内，孙毅连续闪躲，现在的他需要闪躲好几次才有一次开枪的机会。感受体内逐渐减少的灵气，孙毅表情略微凝重。砰！抓住机会，孙毅这次连开三枪，三枪没有在追求打眉心，全都打在人影的脑袋上，依旧是一击必杀。等到又有三道人影消散，孙毅压力总算是减少一些。可是孙毅喘息的幅度又增加一些，他体内的灵气已经消耗一半，再这么下去，他连开枪的灵气都没了。死，知道不能拖下去了
，孙毅加大体内灵气消耗，在闪躲同时不断开枪，只剩下五道人影，孙毅又能做到边闪躲边攻击，一共五枪，五道人影全都被消灭。孙毅面露喜色，他很累，开始大口喘息，体内灵气也只剩下四成。可是第九阶人影不给孙毅机会，第九阶人影以一出现就是一波更加变态的剑雨，而且所有人影都是一心二用，打出两根剑矢。面对二十只剑雨，孙毅心中大骂变态。却依旧在不断闪躲，只是面对超过练气八层威力的攻击，孙毅反应能力已经跟不上。即便是练气十层，面对练气八层的一波剑雨，也要避其锋芒。噗！孙毅凭借超强计算能力勉强闪躲，依旧被击中腿部。雾气一样的剑矢击穿孙毅腿部后，并没有让孙毅受伤，也没有流血，可是疼痛却是实实在在的。一瞬间，孙毅就感觉左腿行动不便，身形缓慢下来。孙毅脸色骤变，虽然没真正受伤，但被限制行动。也是实实在在的。一时间，孙毅心中的火气被打出来，只看到孙毅将九十五式的单发切换成三连发状态后，扣下扳机，砰砰砰，三发子弹并不在一条直线上，而是每颗子弹横向错开两厘米，以弹首尾向的形式朝着一道人影打去。人影闪躲，第一颗子弹被躲开，直到第二颗子弹才命中对方肩膀。真正击杀人影的是第三颗子弹，刚好击中人影右胸，完成必杀。孙毅见状暗道：果然不击中要害。人影不会被第一时间杀死，这一点是孙毅腿部中箭后想到的。如果被击中腿部就失去闯塔资格，那他现在已经被送出攻塔。既然他没被送出去，那说明攻塔内部规则更加真实，至少要闯关者和关卡的人影要受到必死伤害才被判定失败。还好我留了一手，不然开一枪还真打不死对方。孙毅庆幸想着，不过眼前人影的反应速度也太快了，攻击强度只有练气八层，但是敏锐程度和反应能力却达到练气十层。这就是攻守应该有的素质吗？可当前不是想那么多的时候了。被击中左腿，孙毅知道他闪避能力绝对下降三成，再想灵活闪躲是不可能了。如果是这样，孙毅眼中闪过一抹狠辣，只看到孙毅闪躲后将没用完的弹夹取掉，换上新的弹夹，三连发搞起。孙毅连续扣动扳机，面对新一轮剑雨，他已经算好剑雨落点位置，虽然没能完全闪躲，但全都避过要害了。这么做也是孙毅故意而为之，小幅度闪避。能省下好几个呼吸的闪躲时间，就是这几个呼吸。孙毅匍匐在地，用出前世训练过的急速点射，两个呼吸间一口气打出二十七发子弹。人影出手都需要从掩体后面暴露出来，孙毅都不需要走位，只需要瞄准就能攻击对方。二十七发子弹一出，孙毅体内所剩不多的灵气又消耗一大半。同一时间，满天剑雨覆盖孙毅匍匐的地方，剑雨轰炸而下，孙毅左肩中一剑，左腿右中两剑。在性命攸关时刻，孙毅依然在取舍。保留下右手和右腿，至少还有一战之力。同一时间，孙毅的攻击也命中目标。九道人影刚出手，来不及闪躲，被孙毅子弹全数消灭。始终观察孙毅的守塔人脸上第一次露出欣赏。要说他前面看孙毅闯塔，只觉得孙毅是一名天才，令人惊叹。那现在守塔人看孙毅，才是欣赏。懂得取舍，才是一名修士最需要具备的能力。修行路上，所有人都是被贪字束缚，贪图修为，贪图宝物。贪图长生，贪图完美。从孙毅攻击第一次出现偏差，没打中眉心而皱眉时候，守塔人就知道孙毅是个完美主义者。可是孙毅能在面对生死危机时候取舍就不一样了。很明显，第九阶孙毅腿部受伤情况下，想要闯过去，机会渺茫。然而，孙毅趁着自己状态还不错的情况下，主动放弃，并不影响生命的左肩和左腿，保留自身战力，一举反败为胜才是正解。看似简单的操作，实战中却非常困难。孙毅那判断剑矢落点的能力，强劲的武器，精准锁定敌人的眼力，缺一不可。至于剩下，要看的就是运气。当然，孙毅也在这个前提下保留了自身右腿和右脚，哪怕运气差了一些，依然有一战之力。呼呼呼！疼痛使得孙毅不断大口喘息，额头上冷汗都流下来。痛感太 TM 真实了。可是疼痛中的孙毅手都没有松开枪，眼睛通过八倍镜不断扫描千米外的空地，他不会因为疼痛。而忘记自己身处险境，第九阶人影的强大，他看在眼里。若非对方是类似于人工智能一样的假人，他不认为自己能闯过第九阶。更何况即将到来的第十阶，实力差距太大了。第九阶一波剑雨就让他受伤，那多来几波不是死定了？孙毅只能丢车保帅。幸好他赌对了，第九阶人影依然没有智慧，被他这一招骗了。只是即将到来的第十阶，他怕是要凉了。来了，孙毅通过八倍镜看到千米外有一团云雾在翻滚。很快，云雾组成一道人影，这道人影却不再是黑影
，而是和真人一样穿有衣服，五官清晰，手中的弓箭都带着金属质感。孙毅心生疑惑，一道人影，难不成第十阶的难度降低了？小子，第十阶考核是让你面对一名实力达到练气期巅峰的弓手，他的行为模式和真正的生命体一模一样，靠欺骗没有用。一道声音在孙毅脑海中响起，那是守塔人的声音。原本守塔人是不想打扰孙毅，就怕孙毅分心，但这个时候。他看出孙毅眼中的迷惑，才善意提醒，只希望不影响到孙毅发挥。而且守塔人心里有一股冲动，很想看到孙毅创造奇迹。孙毅瞬间愣神，却立刻回神。虽然不知道是谁提醒了他，可他知道现在不是想那么多的时候。第十阶人影还在虎视眈眈，果然，第十阶人影骤然出手，对方弯弓搭箭，竟然是一弓三箭，而且对方竟然在短短一个呼吸内连续射出三轮。竟然是练气期功法种著名的九星耀日手法，九只剑士速度快的孙毅都没反应过来，这还是孙毅第一次见到飞行速度如此快的剑士。面对生死危机，孙毅神经反射速度此刻达到极限，这一次他连瞄准都没有瞄准，下意识一剑启动连发，手指扣动扳机，眼看剑士要落在孙毅脑袋上，砰砰砰砰，九十五式连发模式打开之下，火蛇喷吐，子弹疯狂攻击之下，九只来到孙毅面前的剑羽被击碎。真实的幻境，连剑矢被击碎，以攻击抵消攻击的现象也给模拟了出来。一共二十三发子弹，一个呼吸间疯狂喷吐，不仅仅击碎了九只剑矢，同样将远处的第十阶人影打成筛子。此刻，第十阶人影消散前，眼神竟然有微微变化，旋即彻底消散。孙毅也因为一口气打出所有子弹，体内灵气透支，昏迷过去。可是他闯过了，在被击杀的最后一刻，孙毅凭借超强神经反射能力完成反杀。昏迷前，孙毅只说出一句话。看到了吗，师傅？我的热武器很强。之后，孙毅一动不动趴在地上，看起来和死了一样。守塔人神情复杂，出现在孙毅身边。他看了眼孙毅手中还紧握着的九十五式，并没有去拿。如此天才，是我白玉宗幸运，不能因为意外陨落。说话，守塔人伸出一只手，在孙毅眉心一点，一股黑气环绕在孙毅眉心上，很快全都隐没进去。守塔人嘴角微微上翘，他能预见未来白玉宗一定会出现一位了不得的大能。做完这些。守塔人一挥衣袖，消失不见，而孙毅的身体也被送出公塔。外面焦急等待着的李玉堂、金不为和小小看到凭空出现趴在公塔门口的孙毅，全都一愣：“师兄！”金不为和小小快冲过去，但他们岂能快得过李玉堂？弹指间，李玉堂一个闪身来到孙毅面前，他赶忙用灵气检查孙毅体内状况，发现孙毅只是透支灵气昏迷过去，心中松了口气。不闯塔的人永远不知道积分塔内的攻击多么真实，尽管不会伤害肉身，但那疼痛和折磨是实打实的。曾经就有一名内门弟子因为闯攻塔，承受万箭穿心的痛苦，再也不当攻手了。李玉堂只希望孙毅没事，不管能不能闯过攻塔，千万别在心里上留下阴影便可。长老，师兄没事吧？金不为两人过来，紧张问。李玉堂微微点头，表示孙毅没事。但此时，攻塔忽然震动起来。原本如古松般矗立不动的攻塔塔身散发光芒，所有光芒从下到上越来越亮，最后汇聚到塔间，竟然形成了孙毅的金缩影。长长老，发生什么事了？怎么师兄的模样出现在塔间？不会是师兄凡什么错了吧？何小小惊呼。李玉堂眼眸瞪大，不可思议盯住塔间上孙毅的金色灵气身影，内心震撼。不会吧？然后内门所有人都听到一句苍老的提示：内门弟子孙毅练气七五层巅峰，闯攻塔成功，过关速度。历史排名第五，李玉堂傻眼了，他低头盯住孙毅，瞳孔收缩。这 TM 的小子真闯过公塔了，你知不知道？你只是一名练气五层修士，去装什么练气十层修士？公塔至今一共就只有八人闯过，全都是练气十层的精英。你一个练气五层，不仅闯过了，还 NM 的排在第五。你让排在你后面的两人情何以堪？金不为何小小两人也傻傻盯住躺在地上的孙师兄。何小小激动坏了。不一会儿，脸上露出喜色，最后是狂喜。他叫喊着：“孙师兄牛逼！”哈哈哈，孙师兄牛逼！练气五层闯过积分塔的第一人。金不为神情变得复杂。他本以为自己进步是快的了，已经练气九层巅峰。然而，眼前这位带他进内门的孙师兄才是真正的变态。人人都说积分塔必须练气十层巅峰或者筑基十层巅峰才有机会闯过，可孙师兄偏偏不信，练气五层硬闯攻塔，还通过了，就离谱，离离原上谱的离谱。苍老的声音传遍内门，内门弟子们正在忙碌的、修炼的、闲情逸致的，都停下手头事情。他们脸上的表情和李玉堂如出一辙。练气期五层巅峰，闯过攻塔。内门弟子
，多多少少都进入过积分塔。他们很清楚积分塔的强度。炼气期闯积分塔，所有人都默认是炼气十层再去。可孙毅呢？就离谱，离天下之大谱的离谱。内门中，一片诗情画意的院落的湖边小亭，秋晚堂正在喂养灵兽，突然停下手中动作，目光眺望向积分塔方向。他的两名随从急里忙慌夺路而来，其中一人惊呼：“师师姐，你听到了吗？他他。”他居然会不会是作弊？秋晚堂目光淡然扫过两名随从，没有说话。两名随从一惊，情绪迅速平静下来。随后，秋晚堂开口：“积分塔绝对做不了弊，你们要明白什么是天外有天。别人不知道积分塔里面有守塔人，秋晚堂却知道。想要在积分塔内作弊，根本不可能，也是找死。”两名随从羞愧低头：“师姐都这么说了，那孙毅闯过积分塔，一定是靠着自身实力。想到几天前他们还妄图挑衅孙毅。”太自不量力了，能闯过公塔，孙毅的综合实力绝对有练气期巅峰，这是何等的天才！对方要想杀他们，不用内门弟子权限，就足以杀死他们。师姐，我们要不要去道歉？一名随从害怕，就担心孙毅找后账。秋晚堂微笑，如此，你们带我去恭喜孙师弟闯塔成功。孙师弟修为低，将我的运灵丹给师弟带一瓶，加快修炼速度。是，师姐。两名随从听令下去，另一处洞府。刚刚准备闭关筑基的沐雨风听到提示，眼眸中闪烁光泽。他果然没看错，孙毅是一名很好的对手。不久后，长老们都来到积分塔，他们看到李玉堂抱起昏迷的孙毅，准备离开，全都拦住李玉堂。贾明先开口：“李长老，孙毅闯过积分塔了。”周点急切问：“李玉堂，孙毅现在真的只有炼气期五层巅峰？”数名长老连续提问，迫切想知道答案。李玉堂原本还在担心孙毅，眼看众多长老过来，情绪突然一个大转变。却面露愤怒，可不是，我这列图到现在还是炼气五层巅峰，气死我了！你们是不知道，他一心只知道炼气，弄个什么破武器，凑巧还闯过了公塔，结果自己还因为灵气透支昏迷过去，丢不丢人？我都说了，修为才是一切的根本，他就是不听，朽木不可雕。说完话，李玉堂目光落在徐雷身上，顿时间，数名长老额头冒出黑线。我去你个大操！你老小子是不是故意了？有病吧！就你现在的表现，是生气的样子吗？嘴角都快裂到耳朵根了，就差说出来来一句：“老子收了个天才。”什么叫做凑巧闯过公塔？积分塔是那么简单闯过去的，还朽木不可雕？你家的朽木能练气五层闯过积分塔？你麻麻的，怎么以前就没发现你这个老货这么查里查气？其中徐雷长老神情要憋出内伤了，你个老货，看我干什么？能不能别这么小心眼儿？不就是前几天我说我弟子闯过了剑塔，你就让你徒弟闯公塔？有仇必报，也不至于这么着急。可徐雷真郁闷了。如果当初孙毅选择了他，那现在风光的可就是他了。而且在场的长老也都知道，积分塔是没办法作弊的。李长老，恭喜！一道高贵优雅的身影挪移而来，来人正是志月长老。其他几名长老心中暗中自语：没想到，连从来不过问门中事物的志月也来了。接下来，志月的行为才让他们震惊。李长老，这件银丝法衣是我给孙毅闯塔成功的礼物。他现在昏迷着，你就替他收下吧。志月长老嫣然开口，手中多出一件薄如云纱般的胸甲，轻薄到阳光都能照透。哼，不必了。李玉堂原本的好心情，在看到云纱时候全都消散。众位长老不明所以，志月主动送礼已经是奇迹。然而李玉堂还不收，两人之间是生了什么？李玉堂当然不能收。一旦李玉堂收下，就代表他默认了志月可以利用孙毅作为师傅。李玉堂绝不可能答应志月的要求。志月长老莞尔一笑，也不尴尬，收回云纱，转身离开，只留下天边的美丽背影。其他长老心中好奇，却也不好问。倒是对于孙毅的实力，他们寒暄了几句，也没有表现出来多么震惊。很快的，随着刘玉堂感受到有内门弟子过来，他带着孙毅离开。现在还不适合暴露孙毅是长老弟子的身份。可是李玉堂一离开，众长老内心是久久无法平静。今天孙毅做的事情太大了，颠覆了他们的认知。炼气期五层闯过积分塔，何等的天才！他们修行一二百年都没见过这样的妖孽，可惜便宜了李玉堂那个老阴货，不然孙毅还不知道是他们谁的弟子。但他们也明白，孙毅能闯过公塔，一定是因为他打造的奇怪武器。看来是该让他们门下弟子多和孙毅走动走动，以后等孙毅有实力打造法宝，收益的是他们的爱徒。半天后，孙毅昏迷了半天，还没苏醒。这期间，李玉堂一直陪着孙毅，等待着爱徒自然醒来。对于孙毅，李玉堂是越来越满意。只是，内门中关于孙毅的风评出现意外变故。原本孙毅等到醒来，应该是受到万众瞩目
有诸多内门弟子前来拜访教好他这位杰出天才，可不知道从哪冒出来的声音。有人说孙毅一定是作弊，才能闯过积分塔。他们觉得能练气期四层成为内门弟子已经足够离谱，更何况是练气期五层闯过积分塔，开神仙玩笑呢？整整一天后，孙毅苏醒过来，他体内灵气仍然干涸，需要自主修炼恢复。这次透支太狠了，师傅。孙毅醒来后发现李玉堂在，起身行礼。李玉堂板着脸道：“还不看看有没有伤到根本？透支力量过度会削弱寿命。”孙毅一惊，赶紧检查身体。当发现身体除了有些发虚，没有什么后遗症时候，就明白了，赶紧开口：“多谢师傅出手相助。”“哼，知道就好，不要以为逼迫你修炼是坏事。你的武器的确不错，可再好的武器也需要灵气来使用。”李玉堂严厉道。来的时候，他的确用灵气温养了孙毅经脉，就怕孙毅透支身体留下后遗症。师傅。我孙毅想解释，李玉堂打断孙毅：“为师并不是让你放弃练气，而是要你适当留出时间修炼，明白吗？”孙毅无奈的很，嘴里道：“我知道了。”他其实并不是想说不愿意修炼的问题，而是想说他已经解决了练气时候无法修炼的问题，已经可以边锻造边修炼。不同材料中蕴含的灵气非常丰厚，吸收后神清气爽，力气都变大不少。算了，既然师傅不追问，就不多说了。好了。为师观你肉身强度远远超过修为，留给你一本《炼体功法》，气修本就肉身强健而闻名，你多看看功法。为师先走了。李玉堂没多停留，恭送师傅。莫了长老在，和小小一路跑进来，惊喜道：“师兄，你终于醒了。你是不知道，长老在你昏迷的一天里，快担心死了，一直陪到你醒来。”孙毅眼眸微变，想到师傅刚才的严厉，心中一阵温暖。这个不靠谱的师傅还是个傲娇，外冷内热。算了。看在你这么关心我的份上，这几天我就好好修炼。嗯，至少也要到练气六层，能用地火炉，到时候能熔炼更好的金属，九十五式威力还能提升。想想都兴奋。咕噜，此时孙毅肚子很不合时宜，想起何小小很有眼色，开口：“师兄，你昏迷一天了，也饿了，我这就去饭堂。”孙毅微微点头，很满意何小小的行为。果然，当初将何小小带来内门是对的选择。一刻钟后，等到何小小回来。脸上却没有一丁点笑容，而且隐隐能从他眼中看到怒火。端着饭的手都小幅度微微颤抖，看样子像是气的了。金不为在一旁也发现何小小的不对劲儿，怎么了？孙毅淡淡问。何小小抿嘴不说话，他不知道该怎么开口，有什么说什么，别支支吾吾。孙毅微微皱眉，何小小硬着头皮开口：“孙师兄，外面外面很多随从都说你是作弊才能闯过公塔。”金不为听后凝眉低声怒骂：“放屁！”这些人是瞎了吗？说孙师兄作弊，他们怎么不作弊个看看？孙毅抬手让金不为安静下来，不用慌，继续说。孙毅很平淡道：“对于流言蜚语，孙毅丝毫不在意。谣言一张嘴，辟谣跑断腿的道理，他太清楚了，没有必要因为谣言而生气。”何小小深呼吸，继续道：“他们都在说，孙师兄你是找关系进的内门，不然练气四层修为根本进不来内门，而且说你为了证明自己，还作弊闯过公塔，骗取积分奖励。”现在有些内门弟子都说，让孙师兄你离开内门，放弃内门弟子身份，还说什么师兄你是白玉宗的耻辱，各种谩骂的话，要多难听有多难听。最可恶的是有人说师兄你比魔道还要无耻。用了半刻钟事件，何小小将所有事情讲清楚，自己气得不轻。说完还偷偷瞄了眼孙毅，生怕孙毅生气。魔道啊，评价一名修士是魔道，那是对一名修士最大的侮辱。放在兰心，魔道就如同骂一个女人是碧池一样难听。金不为在一旁憋着一口气，握紧拳头。要不是孙毅不让他开口，他早就骂出来了。什么叫做作弊？这些白痴都不动动脑子。长老的弟子可能作弊，也对。其他人知道孙师兄是长老弟子。孙毅听完，神色没有任何变化，淡淡问：“就这？”金不为、何小小两人一阵懵逼。什么叫做？就这？这还不够吗？都被人诬陷成作弊的小人了，居然还这么淡定。要知道。正道修士非常在乎名声，被内门所有人污蔑作弊，那是天大的事情。一个处理不好，很可能连李长老的名声都会受到牵连。不用在意，这两天我要修炼，记得每天给我送饭。孙毅淡定的来了一句。何小小嘴角抽出，连忙提醒：“孙师兄，你都不着急吗？”对了，秋师姐见过你第一次闯塔，她应该知道你不是作弊，可以请她帮忙辟谣，也可以让长老帮忙。孙毅摆了摆手，别胡思乱想，与其想那些没用的。你们不如好好想想如何修炼，尽快进入筑基境，成为内门弟子。我让你们来内门，不是为了迎合我，而是要让你们独当一面。况且
这些谣言才哪到哪，可怕的你们没见过。孙毅说的这倒是实话，前世蓝星的网络暴力才叫真正的谣言。不知道多少人因为网络谣言自杀。金不为和小小精神一振，他们第一次听孙毅说准备培养他们。筑基啊，要是那么简单就好了。哪怕已经练气巅峰，又闯过剑塔的沐雨风，筑基成功率也只有两成。不然内门弟子中应该全是筑基弟子，怎么还会有练气期弟子？就是又一些练气期弟子天赋卓绝，明显有比他人更好筑基的资质，宗门看中才破格收成内门弟子，为的就是让天赋卓绝的天才有更好的修炼环境。金不为和小小两人听孙毅要培养他们，激动坏了，但他们也知道现在不到激动的时候。如果孙师兄名声臭了，那可就在内门混不下去了。正当两人着急时候，洞府的阵法传来消息，有人来拜访，和小小小跑过去，很快，他手里拿着一堆信笺。脸色发黑，信笺里面写的都是对孙毅的不满。不仅如此，还有不知道谁的随从在孙毅洞府门口高喊：“怎么了？害怕了？都不敢出来证明自己，是不是说明真的作弊了才闯过积分塔？也不知道是不是谣言的效应。”最开始只有一两名随从，很快就有多名随从来孙毅洞府门前，为自家师兄抱不平，前来用言语攻击，像极了孙毅前世的脑残粉。作弊者该死！作弊者滚出内门！作弊者就是魔道！他们字字没有提孙毅的名字，却字字都在提。可他们不敢真正意义上念出孙毅名字，那样孙毅就有机会用内门弟子身份将他们斩杀。何小小气的大骂：“孙师兄才不是作弊者，孙师兄是。”正当他要说出孙毅是长老弟子时候，孙毅不知道什么时候已经来到他身后，手掌轻轻落在何小小肩膀上。何小小住嘴后，满眼委屈，转头看着孙毅：“明明孙师兄没有作弊。”孙毅面露微笑，问何小小。如果有随从在内门弟子洞府前喧哗吵闹，按照门规该怎么处理？我记得内门门规第七十五条写过。何小小一愣，然后面露惊喜，他怎么把这点忘了？只听他高声对外面喊道：“内门门规第七十五条，随从不得在内门弟子门前喧哗吵闹，若是内门弟子追究，处以死刑。”此言一出，门口所有随从突然都闭嘴了。他们因为从众心理，失去了理智，来声讨孙毅。毕竟个人在群体中时候，很少有人会保持理智思考。海游。谁让孙毅修为还不如他们这个随从，就能取得天大成就？明显就是作弊。这时候，在众多随从身后，有人开口：“内门弟子沐雨风前来拜会孙师弟，可否开阵一叙？”没错，是沐雨风来了。沐雨风带上随从，不在乎周围人异样眼光，气定神闲，朝着孙毅洞府大门走过去。孙毅蛮惊讶，沐雨风会来，而且沐雨风接下来做的就更夸张了。只听到沐雨风继续开口：“师弟，为兄祝贺你闯过公塔，希望有朝一日。”你我共同筑基，友谊长存。沐雨风这句话，相当于承认孙毅是靠自身实力闯过公塔。要知道，孙毅目前的处境可是非常不妙，很多人都在说他作弊。这个时候，沐雨风出现，却认可了孙毅，被其他人说成是孙毅的同伙，同为魔道，都不是不可能。多谢沐师兄。孙毅抱拳开阵，让沐师兄进来。沐雨风所做之事，孙毅心中感激。他正处于风口浪尖上，对方还能这么淡定来跟他叙旧，已经是帮了大忙。尽管孙毅不在意所谓流言蜚语，但沐雨风做的事情他很喜欢。这个人情，孙毅心领了。孙毅请沐雨风进入洞府，还没来得及关闭阵法，另外一声音喊道：“孙师弟，孙师弟，等等啊，别关阵法，还有我呢！”来人居然是杨树。众多随从看到杨树，纷纷开口：“杨师兄，杨师兄，你要干什么？”杨树是老牌内门弟子了，很多弟子见到杨树，赶紧行礼。而且杨树是接待弟子，为人很和善，很多人都喜欢他。可此时的杨树却要去一个作弊者的洞府内做客，这是什么意思？难不成杨树已经叛离正道，准备化身魔道？杨师兄，你不能啊！杨师兄，很多受过杨树提点的随从弟子内心悲痛万分。杨师兄，这是受到魔道的蛊惑了吗？可是杨树没有搭理任何人，毅然决然走进孙毅洞府。杨树是聪明人，他一开始就知道孙毅是长老弟子。如果身为长老弟子还会作弊，那长老的面子何在？杨树就是想着趁孙毅落难时候。出手援助，他很清楚孙毅是能以练气五层巅峰境界闯过公塔的天之骄子，杨树才不管其他人，肯定要教好孙毅。等到杨树也跟着进入洞府后，孙毅用阵石关闭大阵，还不忘打开了阵法的隔音功能。随后，孙毅道：“杨师兄、穆师兄，屋内一叙，何小小，看茶。”好嘞，何小小，赶紧去倒茶。没想到这个时候，还有人相信孙师兄和小小很感动。金不为看了眼沐雨风，即便内门弟子的身份。金不为也没有丝毫嫉妒，对于他来说，沐雨风的确是天才，但还能天才过孙毅。早晚有一天，他能追上沐雨风。可是面对孙毅
，金不为总有一种预感，那就是永远也追不上孙毅。这种距离感反而激起了金不为的好胜心。茶室内，孙毅、杨树、莫雨峰三人相谈甚欢。孙师弟，当初为兄就看出来你不凡，没想到你做的事真惊掉我的大牙了，居然以炼气七五层巅峰的实力闯过宫塔，这在白玉宗历史上可谓是前无古人。杨树喝了口茶，豪爽开口。他这话没有一点恭维的意思，而是说的实话。孙毅闯宫塔的奇迹，杨树虽然没亲眼看到，但绝对九死一生，惊艳宗门。一旁沐雨风微笑开口：“孙师弟，为兄倒是希望你快些进入炼气期巅峰，到时候趁着我没有筑基，你我一战。从看到你炼气四层击败炼气八层的金不为后，为兄就一直想与你一战。”孙毅笑道：“沐师兄说笑了，师弟这点修为，还不知道什么时候才能提升上去，就别打师弟注意了。”沐雨风以为孙毅是谦虚。笑着摇了摇头，没有说话。实则孙毅真的不想战斗。从沐雨风为人性格就能看出来，沐雨风绝对是那种修炼狂人。真决斗了，要是没打赢沐雨风也就罢了。真打赢沐雨风，那以后他岂不是要天天被沐雨风骚扰？孙毅还想要研发尖端武器，绝对不想浪费时间去战斗。眼看气氛要冷下来，这时杨树好奇问了一句：“孙师弟，你既然闯过了宫塔一次，有没有想过破开宫塔的极限记录？现在的你。”才练气五层巅峰，等你到练气期圆满，有很大机会突破极限记录。说到极限记录，沐雨风也开口：“的确，孙师弟，你有机会突破宫塔极限记录。为兄也准备在突破筑基境以前突破一次自我，不如我们一起。”孙毅听完更没兴趣了，他对记录什么的完全不在意。当初他闯积分塔最根本原因是为了零食，也有和师傅赌气成分才去闯塔。谁想到还真的过了。既然零食拿到了，那孙毅就不在意什么记录了。一旁和小小眼睛一亮，如果孙师兄当着所有人面闯塔，那肯定能证明是自身实力，就不会再有人说他作弊了。可是孙师兄那淡泊名利的状态，想要说服孙师兄太难了。对于这点，杨树呵呵一笑：“孙老弟啊，你可能有一点不知道，闯过积分塔极限记录，还能得到一份积分。”孙毅原本对破纪录还没有兴趣，听到又能得到积分，当时就双眼放光。杨老哥，你好好跟我讲讲。杨树笑得跟朵花似的：“孙老弟。”这不是什么重要事情，积分塔极限记录规则内门弟子都知道。我想着老弟你沉迷锻造，应该忽略了，所以给你提个醒。反倒是老哥我很羡慕你那种追求汽修极致的赤子之心。哈哈，不得不说，杨树说话很艺术。从一开始的孙师弟，到现在的孙老弟，弄得两人关系一下子就亲近很多。还有杨树说出孙毅心中所想，原本杨树给孙毅的感觉是对方调查过他，知道他的喜好。但是杨树一句话说，这件事情只是孙毅忽略掉了，他给提个醒，一下子缓解很多很多。这种说话方式太让人舒服了。孙毅是明事理的人，道：“那也要多谢老哥提醒，等以后我能炼制法宝了，老哥尽管来找我。”杨树笑的眼睛都成月牙了，有老弟这句话，老哥就不客气了。来，以茶代酒，咱们好兄弟干一杯。他越发觉得孙毅能处，这兄弟有事真上。而且杨树要的就是这句话，一名汽修高手多难找到。以后能和孙毅这名汽修高手打好关系，好处多的是。因为明白这一点，杨树到现在为止和孙毅说话，说的全都是真心话，没有一句场面话。他本身就是真心结交孙毅，尽管也有目的，但真心不变。不然孙毅也不傻。那么淡泊名利的艺人，岂能放任杨树算计他？若非对方是真心，他早就将杨树轰出去。孙毅笑着举起酒杯，对于杨树，他感官不错。如果对方真心结交，他不介意多一个兄弟。沐雨风举起酒杯。淡然道：“孙毅，别忘记，你还欠我一件法宝，我可等着你筑基呢。”孙毅知道沐雨风性格，道：“那我就不筑基了。”沐雨风一愣，随即看到孙毅眼眸中笑意，知道对方在开玩笑，也跟着淡淡一笑，将杯中茶水一饮而尽。三人会心一笑，仿佛结识很久的老友一般，气氛很融洽。好了，时候不早了，孙老弟，老哥先走了。这是老哥的传讯玉牌，有什么想问的，只要注入灵气，我随身另一块玉牌就能收到。杨树拿出玉牌，先递给孙毅。然后又拿出一块玉牌递给沐雨风，沐雨风没有推辞，同样收下。孙毅知道传讯玉牌就是修仙世界的手机，但只有筑基期才能制作，炼气期的修士无法在玉牌内长久留下灵气气息。洞府门口，杨树，孙老弟，我去也。沐雨风，孙毅，我也走了。两人离开后，孙毅转身关闭阵法，对身边金不为、何小小道：“我要闭关修炼，谁来都别打搅我。”是，师兄。金不为、何小小领命。只是他们心中疑惑，怎么孙毅进茶室聊天后就准备好好修炼了？这操作一点都不像孙毅的作风。他们怎么都想不到
。孙毅要修炼的原因是要去破功塔记录。炼器五层巅峰的孙毅修为不够，所以体内灵气也不够多。此次闯塔，孙毅实力和运气参半，而且最后没有守塔人提醒，孙毅可能就隐恨在第十阶。所以孙毅要先增加实力。一旦进入炼器七六层，他要做的第一件事情便是用地火精炼九十五式。同样，他的修为也会通过炼器一点点增强。若非着急用地火，孙毅根本不会特地去闭关修炼。长老峰，数名长老来到鲤鱼堂洞府。李长老，你的弟子在被口诛笔伐，你居然还有心情喝酒？贾明淡淡问。鲤鱼堂不在意道：“孙毅都没向我求救，你们这什么急？我相信我徒弟。既然他没求救，就说明他顶得住诬陷和诽谤。哼，这么好的弟子，小心因为诬陷再丢了。”徐雷不爽的灌了口酒。鲤鱼堂笑眯眯看着徐雷，就算丢了。也丢不到你那里。徐雷火爆脾气上来了，一口蒋灵九灌下肚。李老匹夫，跟我出去大战三百回合，让我看看你出关后实力增强多少。李玉堂假装听不到，该吃吃，该喝喝。徐雷气得吹胡子瞪眼，他此刻体会到前几天李玉堂被气时候的感觉。好了好了，顺顺气，我一个气修都没说什么。周点充当老好人，说话停顿片刻，又道：“你要真揍他，加一个我。”李玉堂轻哼一声，表达自己的不满。咦？没想到这小子还很淡定，竟然能入定修炼，气息还这么平稳。突然，贾明开口，他的神识刚才扫过孙毅的洞府，发现孙毅正在闭关修炼。李玉堂眼中露出喜色，神识一扫，也看到孙毅闭关修炼的一幕，别提多欣慰了。好啊，好啊，这小子终于开窍了，知道修为的重要性。看来我让他去攻塔去对了。就算这小子闯过攻塔，也知道修为才是根本。在我走前最后的说教，点睛之笔，肯定起作用了。嗯嗯，不愧是我。因材施教的典范，小自恋一下。李玉堂开口：“今天我高兴，再开一瓶琼浆玉露。”徐雷爱酒，一下子就来了兴致，第一个开口：“这可是你说的，一会儿喝完别哭，我怕你，就怕你喝不尽，酒量不行，还喜欢喝，又菜又爱玩。”李玉堂鄙夷，扫了眼徐雷，呵，几名长老喝得热火朝天。另一边，内门，邱婉堂脸色发沉，扫视面前扶跪在地的两名随从：“我让你们去送礼，你们带着礼物回来了。”两名吓得瑟瑟发抖，他们没见过邱师姐发这么的大火。其中一名随从赶忙解释：“师姐，不是我们不想送，是孙师兄洞府被包围了，他已经成功敌。”另一名随从也开口：“是啊，师姐，孙一鸣生臭了。如果那个时候我们去送东西，肯定会连累师姐你。”邱婉堂脸色更难看：“我在乎别人怎么说，还是说内门中我的地位还不够驰骋，连杨树和沐雨风都不在乎名声，进孙一洞府畅谈，你们居然替我做主，带着礼物回来了。”我看你们也没必要在我这里待下去了。两名随从一听着急了，连忙叩头：“师姐饶命，师姐饶命啊！我们现在就去送礼。”邱婉堂冷哼：“不用了，现在去还不如锦上添花。”师姐，我们错了，我们错了。师姐，照顾我们。两名随从快吓死了，瑟瑟发抖，不断磕头。邱婉堂深呼吸，皱眉扫过两人，没有下次了。两人一听，对视一眼，抬头看向邱婉堂，目光中全都是感激，又连忙磕头：“谢师姐。”谢师姐，谢师姐，邱婉堂挥了挥手，让两人下去。他倒不是多在意孙毅，只是不爽两人居然敢替他做主，从来都只是他指挥别人，谁能叫他做事？不过孙毅这个师弟还真有些本事，适合交好。且孙毅相对于有目的接近他的同门不一样，孙毅面对他从头到尾表现出来的就是不愿意了解他，就连和他说话也只是因为同门之谊。按照邱婉堂理解，孙毅应该心有所属。日出日落。时光荏苒，五天后，原本已经是炼气五层巅峰的孙毅突破了，一股灵气流顺着孙毅体内七经八脉游走，最重回归丹田。咦，怎么我炼气六层的灵气量，比功法中介绍的灵气量要多一些？孙毅查看体内灵气，发现与众不同，但他不会因为这种小事劳神，当时就放弃思考。不管了，灵气量多是好事，能多开几枪不香吗？现在当务之急是突破后去炼气室改进武器，有地火的加持。不仅仅能强化九十五式，连九十二式高爆手雷都能强化。越想越兴奋，孙毅都想直接出关奔赴炼气室。这一次炼气室的火焰伤不到他了，属于双向奔赴。不过孙毅还真没冲动去炼气室，主要是对自身还不太满意。刚突破炼气六层，进入炼气室，万一出现灵气不足被的火烧死的情况了，算了，还是修炼到炼气六层巅峰保险一些。至于突破境界，那比较麻烦，先不管，说干就干。孙毅再一次陷入深度修炼，一股股灵气灌入孙毅体内。门外，何小小每次来送饭都无比震惊。
他能清晰感受到孙师兄体内的灵气比他多得多。孙师兄明明只是炼气六层，他已经是炼气七层巅峰，却不如孙师兄。不论是吸收灵气的速度，还有满溢出来的灵气量，竟然都超过他很多。怎么做到的？其实孙毅自己都不知道。随着他肉身变强，身体驾驭灵气的总量也在增加。时光飞逝，等到孙毅第二次醒来，已经是半个月以后。此时的孙毅炼气六层巅峰，只是出来后他发现和小小已经炼气八层。金不为没啥变化，还是炼气九层巅峰，离突破也不远了。真是人比人气死人。殊不知，何小小看到孙毅时候，心中震惊无法隐藏。孙毅此时没有收敛气息，何小小清楚感觉到，孙毅体内灵气浑厚程度超过了他太多。他已经炼气八层，体内灵气总量仍然没有孙师兄体内灵气总量多。妖孽啊！孙师兄真妖孽！出关后的孙毅没有停留，直奔炼气室。路过何小小身边，孙毅开口：“帮我买一些剧毒。”就用我的积分去兑换零食买，最好是那种能毒死筑基境的。何小小，毒死筑基境的毒，孙师兄又要制作什么可怕的武器？这也让他想起来当初外门大比试后，孙师兄用过一种会爆炸的铁球。当时铁球炸开，里面散发出来春毒。孙师兄那时候说过，没有剧毒，只能用春毒代替。想来孙师兄是要改进那会爆炸的铁球，好像叫什么手雷，名字怎么听都贴切。不过叫掌心雷会不会更有排面？愣着干嘛？我急用，快去！孙毅回头看了眼原地发呆的何小小，催促道：“何小小，答应一声，赶紧快步离开。”走的时候，他拿上孙毅的内门弟子令牌，积分塔奖励的一千积分都在令牌内，也是孙毅目前打拼的所有身家。积分兑换处，有不少内门弟子的随从都在此处给自家师兄兑换积分物品。排队的何小小又被挤兑了，很多人都窃窃私语：“看，那就是作弊者的随从，离开原点，小心无耻会传到我们身上。”哼，作弊者的随从。真搞笑，居然还有脸来兑换处，可不是了，拿着作弊得来的积分也好意思来兑换宝物，真不嫌丢人。要是我啊，宁可不要这些积分，也不来兑换宝物。二十多天了，还是很多人说孙毅作弊，毕竟这么多天，孙毅既没有出来澄清，也没有证明自己的实力，被认为是心虚不敢出来见人了，还说什么闭关修炼，丢不丢人？这种情况下，说不是作弊也没人信。白玉宗那么多年，也没有谁能练气期五层闯过积分塔。天方夜谭好吗？何小小握紧拳头，有心反驳，却迟迟没有开口。他知道现在无论说什么都没有用，只希望有一天孙师兄能亲自站出来证明自己。殊不知那一天不远了。轮到何小小兑换时候，按照孙毅要求，他将所有积分换成灵石，还用三百灵石购买足以杀死筑基期的剧毒。三百灵石买剧毒，可给何小小心疼坏了。要知道，一颗下品灵石的购买力是很高的，炼气期修士能得到一两颗下品灵石。都是万幸，哪怕一般的内门弟子身上都很少装三百灵石，可孙师兄只买了剧毒，剧毒还是消耗品，而剩下的七百灵石，何小小大概也能猜出来，孙师兄肯定炼制成武器，太浪费了。算了，谁让人家是师兄？不一会儿，等兑换完七百灵石和剧毒，所以积分都兑换了灵石，这么做会不会是准备跑路了？我看有可能，一定是没脸在白玉宗待下去了，才想在离开前带走一些灵石。哼。也不知道骗来的零食拿到手里烫不烫手，真好意思拿，真无耻，都要走了。何小小忍气吞声回到洞府，他很生气，哪怕师兄面对诬陷的态度上很无所谓的，他依然替师兄生气。无才者挤兑有才者，内门是怎么了？早知道是这样，他就不来内门了。孙毅看到何小小脸色不好，心中猜了个八九不离十，却没说什么，拿上毒药就回到炼气室。炼气室内，孙毅大口呼吸着，那足以烧熟普通人气管的蒸热。并不能伤害到孙毅。孙毅刚才就发现，他根本不需要灵气，仅凭借身体素质就足够抵挡炼气室内部的高温。他自己都不知道自己身体什么时候这般强健了。不过身体好是好事，吃妈妈香，身体倍棒。关闭炼气室大门，孙毅专心提升武器强度。不过很快，孙毅就发现一个问题：九十二式手枪和九十五式半自动步枪的威力很难再提升。那些用下品灵石炼制子弹，威力已经达到极限，有种巧妇难为无米之炊的难受感。要说增强，也不是完全无法增强。它能炼制不同子弹，比如穿甲弹、爆破弹、燃烧弹。若是放在以前，孙毅也做不到让一颗小小的子弹发挥出这么多功能。主要还是有了灵石当做基石。孙毅发现，灵石内蕴含的灵气本身很稳定，可是灵石本身结构被破坏，或者灵石被破坏的程度不同，也能激发不同效果。目前孙毅能做到的，就只有穿甲弹、爆破弹和燃烧弹三种不同子弹，需要用不同材料打造。如果真用中品灵石打造子弹，孙毅感觉太奢侈了。
，而且以他所能锻造出来的枪支强度，多半是承载不了中品灵石子弹的威力。要知道，一百下品灵石才能兑换一块中品灵石，不仅仅是价格昂贵，主要是中品灵石内部蕴含的灵气也是下品灵石的一百倍。这么庞大的灵气量，孙毅驾驭不住。算了，既然不能提升更多威力，那就专门朝闯塔方面强化。孙毅自语，已经闯过一次攻塔的孙毅，知道攻塔内部情况。他如果再去闯攻塔，心中早就有不同应对决策。说干就干，叮当叮当，没多久，炼器室内传出锻造声，一块块金属在更高温的地火面前很快烧红变软。孙毅一锤锤敲打，每一次都有金属皮掉落，那是金属中的杂质。等到杂质变少或者几乎没有时候，金属皮自然也就不见了。敲打后的金属又被孙毅融入不同金属，打造成合金，锻造融化。最后，金属液全都倒进提前准备好的模具中。等到金属冷却，模具打开，一颗颗表面长满粗短尖刺，像是尖锥形仙人掌一样的金属弹壳出现。孙毅看了看子弹，又看了看枪管，再次挥舞重锤敲打新的金属。三个昼夜后，孙毅终于拿到强化过的九十五式闪亮登场。不知道现在的我能不能破纪录？孙毅走出锻造室，喃喃自语：“有了好的闯塔武器，自身也要更强才行。”何小小，孙毅开口：“师兄。”何小小跑过来，孙毅问。上次你说攻塔目前的记录是一炷香时间，对不对？嗯，的确是一炷香。师兄，你问这个干什么？何小小疑惑道。玄吉和小小反应过来，盯住孙毅抗在肩头那被阳光照射反光的黑色九十五式，心神激动起来。难不成，难不成孙师兄要去破纪录？那是不是就能证明孙师兄没有作弊？孙毅微笑，也不隐瞒，既然是一炷香，那我争取在一炷香之内闯过。何小小激动的肩膀颤抖，他早就等着这一天了。则如不如撞日。孙毅带上金步围，何小小一路朝积分塔过去。路上有随从看到孙毅，虽然不敢直接骂到孙毅脸上，但那眼神中想压抑都压抑不住的鄙夷呼之欲出。孙毅像是没看到一样，从这些人身边路过。他的目的并不是证明给谁他没有作弊，从头到尾他的目标只有一个，那就是积分。只有积分多了，才能拿到更多灵石，兑换更多强劲材料。想要炼制尖端武器，材料必不可少。他很气，等到筑基后，待炼制出能够刻画阵法、法宝级别的热武器。积分塔附近，秋晚堂的两名随从听从秋晚堂的，每天都来练气塔蹲孙毅。其中一人开口：“秋师姐也不知道怎么想的，居然说孙师兄还敢来闯塔，这不是自找麻烦。”另一人附和：“就是说嘛，孙师兄都闯过塔，拿到积分了，还来干嘛？难不成还准备破纪录？那不可能，绝对不可能。是啊，肯定不可能。以练气五层巅峰实力闯过积分塔，已经很了不起。”就别说破纪录了。话说，孙师兄是不是作弊？两人闲聊着，他们都觉得邱师姐想多了。孙师兄都被叫成魔道了，肯定不会再来闯塔。不管换成谁，真丢不起那个人。仅仅看孙师兄闭关修炼不出门，就能知道孙师兄目前的窘迫。然而，他们话还没说完，就愣愣盯着前往积分塔的必经之路。赫然正是孙毅、金不为和小小。孙毅走在最前端，却显得最普通。如果不是身上有灵气波动，他们都觉得孙毅是个普通人，反倒是身后的金步维和小小，随着修为增加，逐渐有了内门之风，气宇轩昂姿态。真来了！秋晚堂的随从愕然。那我们是不是该传讯给师姐？师姐说必须传讯给她，不然就灭了我们。也不知道师姐为什么这么看重孙师兄，奇了怪了。你还别说，这点我真知道，多半是师姐手中那件残缺法宝。两人说着话，用传讯玉牌联络秋晚堂。秋晚堂正在为灵兽得知消息。飞身而起，后发先至，竟然先一步孙毅来到试炼塔。邱师姐，孙毅客气打招呼：“孙师弟，你这是要？”邱晚堂莞尔一笑，明知故问，说话目光盯住孙毅手中的黑色九十五式。他已经听师傅说了，孙毅是炼气天才，未来可能修复他的残缺法宝，要多多教好。所以他最近比较关注孙毅。孙毅淡笑道：“没什么，炼制新武器，来积分塔试试威力。”邱晚堂很意外孙毅的回答。测试武器威力，来积分塔测试，怕是所有内门弟子都没有这么想过，也不敢这么想。邱晚堂轻轻笑了，还是那么洒脱，飒爽。师弟真不同一般人。孙毅耸肩，邱师姐，没什么事，我先进塔了。说话，孙毅眼中有着一抹迫切，在邱晚堂看来，无外乎是孙毅不多想搭理他。此时，他也不知道哪里来的该死的好胜心，悠悠来了一句：“孙师弟，你就这么不喜欢跟师姐说话？难道师姐不美吗？”说完。邱晚堂自己都愣住了，随即脸上露出一抹绯红。他今天说话风格不太对啊，但想想也是。
没有哪个美女被如此嫌弃，还无动于衷。秋婉棠的随从也愣住了，差点咬到舌头，一时间场面有些尴尬。金不为、何小小两人想看孙师兄怎么回答，不说别的，孙师兄起码说句漂亮话再走。谁想到孙毅一本正经、理所当然说道：“师姐你很美，但是在我眼里，铸造锤和尖端武器更美。如果我当初做了什么让你误会的事情，我跟你道歉。而且我心里只有尖端武器，女人只会是我的绊脚石。”孙毅话落。场上气氛要多尴尬就有多尴尬，在场五人脑海中同时冒出一句话：“何金直男。”就连一直尊敬孙师兄的何小小都觉得师兄脑子里有锤子。秋婉棠哭笑不得，他他是被拒绝了吗？话说刚才他表现的有这么主动吗？主要还是被拒绝了。秋婉棠现在开口也不是，不开口也不是，都魔障了。眼前的师弟好像没救了。孙毅才不管那么多，留下尴尬的场子，踩着着急的步伐去攻塔了。我错，你当个人吧。这个时候你怎么能走？可孙毅什么都看不到了，人已经进入公塔。此刻，邱婉棠两名随从都为他们的师姐感到不值。不过，邱婉棠很快不再尴尬，而是想看看孙毅什么时候出来。如果孙毅能连续两次闯过公塔，那证明孙毅综合实力至少有练气器巅峰，更能证明孙毅在练气上的天赋。练气六层炼制的武器，能闯过公塔，那是何等的天才！不一会儿，这边发生的事情很快就有人注意到。作弊者的两名随从守在公塔面前，那是不是说作弊者正在闯公塔？难不成孙毅真的以为靠着作弊还能再闯过一次公塔？根本是痴心妄想，痴人说梦。可很多人明明认为孙毅是作弊，却还都来到公塔面前围观。也有一部分人是为了来看秋晚堂，其中不乏十几名内门弟子。秋晚堂的特殊性让太多人渴望靠近他。很快，原本只有三五人的积分塔面前挤满了人，不少人是跟着来看热闹才靠近过来。在得知是孙毅当中闯公塔证明自己时候，又都选择留了下来。他们倒想看看一名作弊者怎么闯过公塔。这些天孙毅作弊传播的沸沸扬扬，长老们肯定都知道了。孙毅再想作弊也不可能了。他们就等着孙毅落败走出公塔。金不为和小小感觉事情有些大条了。明明只是师兄来积分塔破记录，顺便证明实力，怎么就成了当众刻意证明自己？到底是谁传出去的？所有人还都信了，都是脑残吧？人多起来，秋晚堂也很烦恼。面对不一会儿就来打招呼的那门师弟，眉头皱起。现在谁再靠近我五米，我打断他的腿。这一刻的秋晚堂威武霸道，逼人的气势，硬是吓退了还想来打招呼的那门弟子。不一会儿，也有熟人过来，是穆雨峰。金不为，孙毅要证明自己，怎么看都不是他的风格。穆雨峰一语道破玄机。金不为还没说什么，身后杨树声音传来：“我看孙老弟八成是为了积分来的。不过，既然来闯塔。”说明孙老弟又有进步，不知道有几成把握。得，不用金不为，何小小说了，杨树都给说出来了，周围人也都听到了，其中包括秋晚堂。什么？孙毅来攻塔是为了破纪录？开什么国际玩笑？孙毅靠着作弊闯过积分塔，已经是奇迹，现在还想来破纪录拿积分，想瞎了心？真以为在积分塔内每一次都能作弊成功？积分塔内，守塔人奇怪看孙毅，时隔不到一个月又来了。敏锐的守塔人一眼就看出孙毅手中奇怪的武器有一些变化，又闯塔是为了破纪录？守塔人狐疑，守塔人这般想理所当然。闯过塔的人为什么还要再来一次？那只能是为了破纪录。练气六层巅峰，肉身却是练气九层巅峰，体内灵气比一般练气八层的修士都多，到底怎么修炼成这个样子？守塔人都看不懂了，这是真瘦啊！没错，孙毅经过吸收金属材料内的特殊灵气，身体又增强了。当然。他本人是没发现，孙毅没想那么多，很快做到心无旁骛。他调整到最好的状态，缓慢调动体内灵气，体内超过练气八层的灵气量逐渐运转起来，开始闯塔。孙毅开口，第一阶人影出现，砰砰砰！孙毅开枪，一个呼吸，十枪命中眉心，第一阶过关，快准狠。第二阶人影出现，孙毅重复前面的动作，一次过关，毫不拖泥带水。前面几阶很简单，一点都不难。随即第三阶、第四阶，依旧简单。第五阶、第六阶，孙毅在高速闯关。增强后的孙毅颇有一种所向披靡的意思，连第六阶关卡都没给孙毅造成压力。孙毅有过第一次闯塔经历，对攻塔的尿性已经记清楚。一直到第七阶人影出现，会封锁走位的第七阶人影才堪堪对孙毅造成了一丁点压力。接近一个月闭关的孙毅，不论是灵气总量还有肉身强度，全都到了一个新的境界。七阶人影打出的封锁剑对孙毅失去作用，相对于第一次面对七阶人影躲避时候的狼狈
。此刻的孙毅显得游刃有余，进步这么大，暗中观察的守塔人淡淡自语：“孙毅适应能力比他想象的要强很多很多，那类似于周天艺术的能力，也因为修为增强而得到提升。”于是守塔人就看到第七阶人影，不到三个呼吸就被孙毅秒杀带走，全程孙毅没有任何多余动作。同样，他也即将迎来第八阶人影，第八阶人影出现还是那么迅速。孙毅没有做任何防御，这一次他主动出手，面对全面覆盖他的剑雨，孙毅练气九层的肉身终于勉强跟上大脑反射神经，反应速度飞快，剑雨中穿梭，没有受伤，而他也终于换上那打造出来的特殊子弹。砰！孙毅开枪，特殊子弹没有击中人影的眉心，而是击中人影目标更大的腹部，可那并不是致命伤，不足以消灭人影。然而，没人注意到孙毅的特殊子弹并不是穿破人影身体，特殊子弹击中人影。子弹竟然留在了第八阶人影体内，旋即孙毅连看都不看对方，竟然抬枪瞄准其他人影。砰！那被特殊子弹击中的人影腹部忽然炸开，一颗颗只有米粒大小的尖刺破体而出，给对方腹部炸成了花洒。旋即人影毁灭，孙毅嘴角上翘，这就是爆破弹。本身因为弹身上的尖刺不具备太强的穿透力，但是一旦子弹进入人体就会炸开。当初孙毅还将这种子弹称之为“暴雨梨花针”。二次爆炸飞溅出来的小尖锥不仅仅伤害到被击中的人影，周围五米以内的人影全都被尖锥伤害到。原本对孙毅出手的两名人影，因为爆炸的尖锥，手臂受伤，打出的剑势失衡，羽剑还没到孙毅身边就掉落。孙毅看到爆破弹的威力后，面露失望。第一次制作临时爆破弹，威力方面还有所欠缺，即便威力不够，依然伤到其他人影。一直观察孙毅的守塔人眼眸中闪烁光泽，好狠的武器！以前这小子打出来的尖锥金属拥有很强的贯穿力，可这次的奇怪子弹失去贯穿力，速度慢了半分，威力方面却有显著提升。而且体内爆炸，就算体修也不见得能将内脏练出金石硬度。只要被这种特殊攻击打入体内，必死无疑。果不其然，这小子过来闯塔是做好万全打算才来的。孙毅一枪得手，又连续开枪，五发爆破弹命中目标。第八阶人影的行动轨迹被孙毅计算的明明白白，打眉心有些不切实际。可是打中腹部再简单不过，不，被击中的第八阶人影全都被孙毅的爆破弹打得稀烂，其他没有被击中的人影也因为爆破弹的余威烂成筛子。果然，爆破弹很适合闯攻塔。到这里，孙毅看得自己都笑了，仅仅六颗子弹便闯过了第八阶，这是他没想到的。而第九阶才是真的厉害。孙毅认真面对，第九阶人影一出现，孙毅闪避没有闪避，弹夹已经被他替换成新的弹夹，连发模式打开。二十只羽箭袭来，孙毅扣动扳机，轰轰轰轰，连续喷吐的火舌将孙毅面前一切攻击抵消。而后，孙毅手中的九十五式对准面前人影，疯狂扫射。去 ND， 老子体内灵气变多了，根本不怕消耗。至于子弹，带了十梭子，也不用担心没子弹。一轮扫射下去，第九阶人影啊，消失了一半。爆破单二阶段扩散伤害太惊人了，守塔人都看不下去了。还能这样？练气十层的弓箭高手。一个呼吸间最多打出九只箭矢，还有个好听的名字，叫做九星耀日。你这倒好，轻线下，几十道攻击下去就打死五道人影。以前你不是追求完美主义，怎么突然变得狂野？难道为了破纪录，真能放弃自己的坚持？殊不知，守塔人绝对想不到，孙毅是为了积分才放弃完美人设。眼看人影剩下五道，还准备攻击，孙毅连发切成单发，迅速扣动扳机，砰砰砰砰，一共八颗子弹，迅速将面前五道人影击杀。全程孙毅都没有受伤，比较孙毅第一次来闯塔时候的狼狈，这一次孙毅简直是一帆风顺。呵呵，简单电脑。孙毅吹了吹枪口，看向一千米方向，那里将会是第十阶人影出现的地方。孙毅不慌不忙端起九十五式，瞄准前方，一团黑雾在逐渐融合形成人影。而孙毅根本不给黑雾形成的时间，在黑雾聚拢时候便重新切回连发，扣下扳机，给敌人机会就是给自己制造危险。砰砰砰砰。火蛇喷吐，若孙毅用的是羽箭，攻击没这么快，怎么也要人影汇聚完毕，攻击才能到。可孙毅的子弹速度比剑矢快得多，一番轰炸之下，刚成型的人影眼珠子刚刚有神，便瞪大眼睛，因为他的身体已经被打出十几个窟窿，刚刚形成的人影当场消散。孙毅见状，咧嘴一笑，打完收工，什么副本被他通关一次都能找到克制方法，区区攻塔，呵呵，就是不知道闯塔时间过去多少，有没有破纪录。不讲武德呀！守塔人真看不下去了，这小子简直是无赖的典范，能打过的敌人就追求完美，优雅杀敌。处于劣势事后，立刻火力压制
根本不管什么完美不完美，而且第十阶的人影消散的太亏了，完全输在武器的强度上。若是孙毅用弓箭，第十阶人影肯定会在攻击到来前线一步凝聚完成身体，闪躲攻击。这搞的第十阶还没发挥就没了，都不知道攻塔会不会判定孙毅闯塔成功。此时攻塔外面不仅仅是随从，内门弟子，还有几名长老也来了，他们不来不行啊，因为此地汇聚过多内门弟子。已经多次发生冲突，甚至还伤了七名随从。李玉堂站在半空俯瞰下方，他真是不知道该说孙毅什么好了。不是说好了在洞府闭关修炼，怎么就修炼了个练气六层巅峰，不练了？而且你不练就不练吧，怎么尽惹事儿？闯一次攻塔，搞一次大场面。先是口诛笔伐，这一次又是大混战。徐雷在李玉堂身边笑呵呵道：“这么一看，还是我的徒弟可爱多了。”李玉堂脸黑下去：“这小兔崽子，别给我出来！”否则，老子要好好教训你！弄这么大阵仗，简直是瞎搞！想要证明自己实力，也没必要再闯一次公塔，弄得所有人都我了你。这点破事跟过来，想什么来什么！孙毅的身影下一刻出现在公塔面前，和第一次昏迷出公塔不一样。这一次，孙毅除了体内灵气所剩不多，便扛着个枪，毫发无伤走出公塔。孙毅一出来，在场内门弟子和随从都看向孙毅，练气六层巅峰，毫发无伤走出公塔，好像孙毅第一次闯塔时候。据说是昏迷出来的，难不成这次孙毅没有闯塔？那还怎么证明实力？这不是耍他们玩了？一些来看热闹的内门弟子嗤之以鼻，孙毅根本是哗众取宠。不得不说，内门该整顿了，不是什么跳梁小丑都能成内门弟子。孙毅一出来，真吓一跳，怎么外面这么多人？干什么？集体蹦野迪？怎么还都看着他？是不是脑子有大病？而且这些人看他的眼神很不友好。短暂的愣神儿，心思活络的孙毅大概明白了点什么。感情这些人都是来看热闹的，说是看热闹，不如说是想看他怎么出丑了，是吧？这点孙毅猜对了。很多人看孙毅目光中都带有戏谑，仿佛下一刻孙毅就会出丑一样。此时连李玉堂都感觉不对劲儿，他这个宝贝徒弟出来的太随性了，一点不像是闯塔过关的样子。上次闯塔出来可是狼狈昏迷，就算有进步，进步也不至于这么大吧？难不成这次孙毅闯塔失败了？如果失败，那真就丢人丢大了。还是丢到了全内门弟子中。你说你没事儿干，搞这么大阵仗干什么？不是给自己挖坑吗？成功了也就罢了，失败了，那一辈子都抬不起头了。殊不知下一秒，所有正看孙毅热闹的内门弟子感觉脚下一晃，原本没有任何动静的宫塔突然震动起来，金色的光辉布满塔身。这是闯过宫塔的证明，岂不是说孙毅在众人瞩目下第二次挑战宫塔成功？如果说第一次是作弊，那第二次呢？还是作弊，谁作弊能成功两次闯过宫塔？那些看热闹的内门弟子眼眸微变，很快恢复如常。可是所有随从看孙毅的目光变了，又闯过了？不会吧，孙毅不是作弊吗？怎么闯过的宫塔？他只是练气六层啊？不对，上次闯过宫塔时候，孙毅还是练气五层。此时有一名内门弟子发出提问：“诸位长老，我们汇聚于此，不是看孙毅师弟能不能闯过宫塔，而是想知道他有没有作弊。”内门。不允许作弊者出现。如果孙毅作弊，希望能交给我来肃清。所有人都看向说话之人。当认出来人后，许多内门弟子眼前一阵一亮，目光中还有一抹羡慕，因为此人是杨东升，内门弟子第一人。这位内门弟子第一，不知道什么时候过来了。杨东升修为筑基巅峰，他一开口，众多弟子都知道孙毅要倒霉了。如果孙毅作弊，那杨东升一定不会放过孙毅。谁都知道，杨东升已经是白玉宗下一位长老。而杨东升能过来，就是闭关出来后，听说有人在宫塔作弊。如果说所有人都是来看孙毅出丑，那杨东升便是真正来矫正内门的。孙毅目光扫向杨东升，此人头戴金冠，白衣胜雪，好一副儒雅做派。只是那眉宇之间的威严，使得不少人不敢与之对视。但孙毅并没有从对方身上感觉到敌意，没有那种听说他作弊就恨之入骨的情绪。特别是说话时候，对方虽说想处置他，但依旧是失地的叫着。很明显。杨东升在没有确凿证据之前，对孙毅没有敌意。几位长老见状，飞身落下。众内门弟子连忙躬身行礼，杨东升却没有躬身，而是抱拳道：“见过诸位长老。”徐雷大笑：“东升无需多礼，你已经内结虚丹，说你是半步金丹的长老都不为过。”此话一出，不知道多少人为此震惊。秋婉棠那么强势的女人都多看杨东升两眼。他们是同一期成为内门弟子，如今杨东升已经跨过筑基，即将成为长老。而他自己还要面对那门槛，努力攀爬。长老谬赞了。
。杨东升没有骄傲，但也没有过度谦虚。紧跟着，杨东升又开口：“长老，近期内门人心惶惶，正好内门弟子过来不少，我也希望知道孙毅师弟到底什么情况，是不是作弊。”众多内门弟子和随从都不说话了，他们屏气凝神，希望得到真正答案。但绝大部分人心中都希望孙毅是真的作弊，不然他们兴师动众过来，岂不是白来了？正当有长老开口要说什么时候，突兀的一道声音响起：“孙毅，练气六层巅峰，过关，创造攻塔新纪录，奖励一千积分。”这道声音很不合时宜出现了。攻塔之上，金色的光辉汇聚成一道人影，在塔间，同时还有其他人影出现，逐渐的，代表着孙毅的人影不断攀升，一直超过其他所有金色人影，最终停留在第一位。不，不会吧！在场所有随从眼珠子掉落一地，愣在当场。他们眼神中坐落于塔顶的那道金色身影是那么的耀眼夺目，十几名内门弟子心头一震。他们十几人中能闯过积分塔的都没有几位，更何况创造新纪录，太惊悚了吧！反观在场能冷静纵观全局的内门弟子，只有杨东升和邱婉棠，两人面对孙毅破纪录的状况，仍然面无波澜。邱婉棠身边的随从却早就傻在那了，感情孙师兄真的是来破纪录的，简直是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。你只是一名练气六层好吗？能不能做点练气六层该做的事情？孙毅听到自己破纪录了，丝毫不掩饰脸上喜悦，嘴里还小声嘟囔一句：“漂亮，一千积分到手，该换什么材料呢？能用地火了，好多材料都可以使用了，不错不错。”说话，孙毅居然真的陷入沉思，丝毫不管周围什么状况。几位长老总算明白了，叮嘱孙毅：“感情这小子再来闯塔，并不是证明自己没有作弊，只是为了积分兑换练气材料。”李玉堂也无语的叮嘱这个弟子。他现在懂孙毅为什么会去修炼，根本目的还是为了练气。可知道孙毅幕的后，原本孙毅破纪录了，李玉堂本该高兴，可现在却有些哭笑不得。原来他苦口婆心劝说孙毅修炼，根本没用，到最后还不如积分塔的积分有诱惑力。几个呼吸的沉默后，一名内门弟子反应过来，最先开口：“长老，这不可能，孙毅一定是作弊。他区区练气六层，怎么可能成为攻塔第一人？”又一名内门弟子开口：“还请长老查明真相。”积分塔第一名的殊荣不应该交给作弊者。有内门弟子开口，很多随从跟着开口。长老，还请查明真相，请长老肃清内门毒瘤。我们白玉宗不需要魔道。所有人都觉得孙毅太过分了，作弊一次也就罢了，第二次作弊居然还想着创造新纪录，这岂不是给他们当猴耍？面对众人的口诛笔伐，孙毅只想骂两个字：白痴。这群人脑子肯定秀逗了，只是看他修为低，就觉得他不行。果然，那句话说的很对，你可以过得好，但绝不能比其他人过得好，不然肯定有人看你不顺眼去搞你。要知道，内门弟子之间也有竞争，都是内门弟子，也会分个一二三出来，同等级之间相差不是太多，谁高谁低一点无所谓。可孙毅太夸张了，练七还不是练气巅峰就能闯过积分塔，现在还想得到攻塔第一人的殊荣，谁都不想看到这样的孙毅。肃静，假名长老，威严开口。现场的哗然逐渐寂静下来，长老都开口了，就没他们说话的份儿了。他们只想知道孙毅到底有没有作弊。贾明看向孙毅，嘴角间胡须抖动了下，像是在笑。孙毅的心咯噔一下，这老梆子不会搞事情吧？要是贾明长老公报私仇，那他真是裤裆上沾黄泥，不是屎也是屎。这时候孙毅就有些小心眼了，误会贾明长老了。尽管贾明长老很看不惯孙毅，但面对大事时候很公平公正。所有人屏息凝神。就为了等长老说一句话，孙毅到底作弊没有作弊？只听贾明长老道：“孙毅没有作弊。”一句话洗清所有人对孙毅的怀疑，这就是长老的威力。太好了，师兄，你没事了。何小小比孙毅还激动，当先喊出声。他等这一天等的花都谢了，还好等到了。所有人都回过神来，他们脑海中只有一个想法：这不可能，绝对不可能！怎么可能呢？练气六层啊，居然能成为攻塔第一人，开什么圣人玩笑？谁家的练气六层，就算给你加上巅峰，能这么厉害？可是长老都这么说了，他们不得不信。孙毅对贾明长老行礼，谢长老仗义直言。贾明没有回答，冷哼一声，不再看孙毅。到现在，贾明看到孙毅，依旧有想打对方一顿的冲动。孙毅笑呵呵的，看似因为得到证明清白而高兴，其实心里根本不在意那些。长老，这不太对吧？这时候有质疑声传来：“你是在说本长老串通孙毅？”贾明脸色骤变。语带杀机，恐怖的压力也落在说话之人身上。弟弟子不敢。说话的内门弟子吓得瑟瑟发抖，脸色发白。长老发火，其他人更不敢出声了。
。可是很多弟子明显都想说些什么，他们不能相信孙毅创造的奇迹，心中有太多的疑问。若是不能这时候问出来，他们会憋出内伤。可孙毅不耐烦了，这么搞下去，什么时候是个头？你们继续吵着，我先回去练气。何小小，去，刚弄的一千积分，给我换二十斤雷纹铁矿石过来。孙毅开口，随从，内门弟子，长老们，啊，这，我 T M。你能不能看看气氛再说话？秋晚堂忍不了了，掩嘴努力让自己不笑。毕竟有长老在这里，他不好直接笑出来。他两次和孙毅对话，就发现孙毅是那种不看气氛说话的人。没想到在长老说话时候，依然那么不看环境气氛。原本严肃的气氛，因为孙毅一句话，全都化解。在众人愕然间，李玉堂嘴角上扬。只有他明白孙毅是什么意思。这个徒弟果然道心纯粹，淡泊名利。其他长老也看出来孙毅的特殊性，心中叹气，真是好孩子。心中再一次觉得李玉堂走了狗屎运了，因为他们看出来了，孙毅是聪明人。这次作弊风波，不管有意无意，都是孙毅引起的。最终还是他出尽风头，其他看热闹的人颜面尽失。这种情况下，孙毅表现出自身对练气一道的执着和狂热，反倒是一件好事情。同时，也告诉所有人，我只想练气，不喜欢你们之间的是是非非，别来招惹我。而孙毅也的确是这个意思。论心机，在场的人差远了；论执着，在场的人差更多。越是这样，李玉堂越要帮助孙毅，严厉道：“列图，你如此顽劣，差点导致内门不和，还不给为师过来领罚。”原本愕然的众人张大嘴巴，他们才知道孙毅原来是李玉堂长老的弟子。许多内门弟子跟吃了苍蝇一样，他们真服气又无语。你说你一名长老弟子，这么多天被污蔑，忍气吞声，不自证清白，是为了什么？耍我们玩呢？你要早说，你是长老弟子，谁还敢污蔑你？真就这么心大，一点都不在意。可是心中郁闷归郁闷，众弟子看到孙毅执着于练气的痴狂后，心里被耍的感觉消除很多。所有人觉得自己都懂了，原来孙毅不出面解释，并不是有恃无恐，而是只是想着练气，觉得没必要解释。想到他们针对一名不喜欢争斗的气痴，还有不少人心中感到惭愧。一时间，场上的气氛又变了，好像没有那么剑拔弩张了。不少内门弟子重新审视孙毅，在他们心中，孙毅形象变了。孙毅以练气六层的实力拿到攻塔第一人的成绩，可谓是前无古人。不久后，随着有一人离开，其他内门弟子也逐渐离开。他们心中都记住了，内门出了一名气道天才。尽管心里嫉妒，但对方是长老弟子，有这样实力也说得过去，至少在可以接受范围内了。一场风波就在短暂的言语中平息了。师傅，我先走了。孙毅看在场只剩下长老。邱晚堂、杨东升时候转身就要走，你给我站住！李玉堂轻飘飘的声音从孙毅是很后传来，孙毅抬起来的脚一顿，随后慢慢放下，笑盈盈转头：“师傅，还有什么事吗？”李玉堂气得吹胡子瞪眼：“什么事？你闯出这么大问题，内门弟子和长老都因为你兴师动众，你不会真以为为师配合你蒙混过关，你就没事了？”孙毅尬笑一声问道：“师傅，还有什么事吗？如果没事，我就先回去练气了。”一旁贾明却开口了。很认真道：“孙毅，我们和你师傅商量过了，有话找你聊聊，是关于你炼制的特殊武器的事情。多余的不多了，主要是想问你，你打造的武器能量产吗？”孙毅神色慢慢沉下去，他早就想过这个问题，也想过有一天门派会问。孙毅很清楚，他制造的枪支超出这个世界的常规规则，能让练气期的他闯过攻塔，谁见了不心动？长老问话时，并没有避讳杨东升和邱婉堂，说明长老们认为。杨东升和邱婉堂有资格知道一些机密，也间接承认两人会成为长老，所以才在其他弟子离开时候没有让两人离开，而是留下一起和孙毅谈话。孙毅倒不觉得有什么，既然长老们问了，孙毅很明确开口：“长老，弟子目前解决不了量产问题，而且练气期内，除了我自己能掌握好这种武器，我不认为有谁能跟我一样掌控。况且，除了弟子舍得用灵石制造一次性消耗的武器装填物，估计也没谁愿意这么浪费灵石。”若是只靠着灵气来激发这把武器的威力，那样消耗灵气是巨大的。练气期弟子怕是和弟子参加大比时候一样，只有一击之力。孙毅说完，话语停顿下来。长老们对视一眼，的确，单单用灵石制造类似于羽箭的发射物，就不是一般弟子能消耗得起的。若是门派像孙毅那么搞，再多灵石也不够用，就没有别的办法量产，比如更多人学会打造你这种武器。贾明长老再问，孙毅摇头，弟子炼制的武器。每一个零件都很细微，有一点出处，整把武器就会失去作用。而且弟子研究这些新武器本身就处于研究阶段，每一次闭关都会对武器进行改进，以保证武器稳定性。没有稳定的样板，想要量产都不可能。
，想必长老们也发现了，我的武器每一次使用材料都不一样，就是弟子在尝试提升威力。然而现在下品灵石已经不足提升武器威力，若是用中品灵石，一来过于昂贵，二来弟子也打造不出本办法承受中品灵石灵气量爆发威力的武器外壳。孙毅说到这里停顿，他感觉说这些就足够了。再说了，他说的都是实话，本身这个世界的能量他都没研究透彻。听说筑基期修士使用的法宝都有阵法加持，孙毅目前连阵法都没有接触了，怎么可能制造出来具有稳定性的枪支？况且没有他前世那样的科学理论，也不是谁都能学会打造枪支。周典长老深吸一口气道：“孙毅说的都是实话，真是可惜了。他炼制的武器若是能大批量制造，白玉宗实力必定能更进一步。”孙毅看了眼周典长老，居然能分辨真实与谎言，幸好他说的都是实话，若是说了善意的谎言，那可就弄巧成拙了。贾明点点头，的确，孙毅的武器是不错，就是代价太大了，花费大价钱，装配个三五名弟子还行，若是全宗的外门弟子都用上，根本不可能。况且，武器的威力目前勉强达到半步筑基，对内门弟子来说没有太大提升。几名长老全都点点头。李长老，既然如此，我们先走了。徐雷开口，李玉堂点头，其他几位长老陆续离开。孙毅松了口气，别看刚才只是简单的问话。孙毅却知道刚才有多凶险，但凡刚才说错一句话，就会出现很多意料之外的结果。孙毅，你等会儿再回去，先跟为师走。李玉堂这才开口：“是师傅。”孙毅点头。金不为和小小两人很自觉离开。长老峰，李玉堂洞府，师傅，您叫徒弟过来，有什么事？孙毅乖巧坐在李玉堂对面。李玉堂笑盈盈问：“乖徒儿，为师问你，你的武器真的无法量产？”若是为师给你足够的灵石呢？孙毅摇头，不行。李玉堂盯着孙毅看了两个呼吸后道：“很好。”心跳平稳，瞳孔正常，隐藏的不错。孙毅神色仍然没有变化，道：“师傅，弟子说的都是实话。”李玉堂笑道：“你说的当然是实话。记住，以后无论谁问你，你就说你的武器无法量产，哪怕真能量产，也不要说出来，不能承认。”孙毅这时候神色有些变化，问：“师傅，为什么？难道我将武器给宗门？”不好吗？李玉堂没回答，反而点评起来。这个时候，你若还是没有任何情绪变化，那说明你刚才说的都是假话。为师再提醒你最后一次，除非是白玉宗有灭种的危机，否则无论以后你的武器能不能量产，都说不能量产。孙医生呼吸，我知道了，师傅。好了，你走吧。为师以后不逼迫你修炼了，你有自己的路要走，也不适合为师的路。不过修行路上遇到什么困难，都可以来问为师。孙毅点点头，才告辞离开。李玉堂看着孙毅消失的背影，语带忧伤。若是当初你的师兄也能有你这样的聪慧的心和高超的演技，也就不会为了宗门而死。几名离开的长老等孙毅走后，前去拜访李玉堂。老夫偶有顿悟，这几日要闭关，几位请回吧。李玉堂传音给几位长老。站在李玉堂洞府门口的几位长老对视一眼，面带一抹愧疚。贾明郑重道：“今天的事情，李玉堂怕是真生气了。当初他的大弟子就是为了宗门而死，若是二弟子孙毅……”也因为能做到量产新武器被锁在宗门，李玉堂绝对会发狂。徐雷却道：“只可惜最后也不知道这种武器能不能量产。”周典有自己的见解，其实不问也罢。孙毅是我宗门天才气修弟子，本应该被我们保护。等到他以后成为长老，我们白玉宗也能多出气修一道。况且，只要他不做出危害白玉宗的大事，我们又何必执着眼前呢？几位长老面露释然：“是啊，孙毅怎么说都是白玉宗的人。”而且孙毅心思纯净，一心只想练气。他们作为长老，支持就是了，其他不用想。日后几位长老都为今天的想法而感到后悔。放任孙毅练气是他们最后悔的一件事。三天后，内门，孙毅洞府。从孙毅暴露自身是练气天才，还是长老弟子后，就有源源不断的内门弟子前来拜访。孙毅可懒得搭理他们，全都让和小小拒之门外。不少内门弟子知道，这次给孙毅得罪过头了。如果他们没有乱传孙毅的谣言，日后起码能够和一名炼气大师交好，真是未来难测。即便如此，仍然有不少人来找拜访孙毅，足足三天时间，登门拜访的人络绎不绝。孙毅眼看三天还有人来骚扰，烦不胜烦的孙毅终于对外宣布，一个月内闭关，谢绝见任何人。宣布后，孙毅就一头扎进炼气室，没再出来。只是炼气时候，孙毅一直在想一件事：积分塔中的棍塔，曾经有人连续两次破纪录，得到过两次积分奖励。如果换作是他，能不能破自己的记录，再得到积分？他现在只是练气六层巅峰，等他提升到练气七层，或者让九十五式提升威力，他能轻易破开自己创造的记录。那个时候，是不是就有源源不断的积分了？
。孙毅遇到的最大问题便是研发材料，如果能得到源源不断的积分，还担心制造子弹时候临时不够吗？三天时间，一千积分刚兑换的材料都快用完了，余下的三百零十最多打造一千发子弹。就算想多次试验，开发最新型子弹都没临时可以开发。可以说，孙毅已经没材料可以用了，连筑基期五六层的弟子都没孙毅那么浪费零食。这要是放在前世，有国家支持，什么材料没有？可现在只有一个人，必须自己想办法积攒材料。孙毅又考虑片刻，觉得可以试试，便开始认真改造九十五式。这个过程里，灵石中的灵气和金属中的特殊灵气被孙毅不知不觉吸收掉。高温环境下，孙毅的身体就像合金一样被淬炼着，吸收着各种力量。而能做到这一步，孙毅自己琢磨研究出来的边炼器边修炼的法门起到了很大作用。没有五天，孙毅突破了。原本炼器六层巅峰的他，成功进入炼器七层。这个过程要多顺利就有多顺利，仿佛孙毅全力挥锤时候，孙毅本身也在锻炼体魄一般。刚突破，孙毅就奇迹般的走出炼器室。金不为和小小看的都感觉不可思议。孙师兄不用玩炼器材料会走出炼器室，不会是太阳打西边出来了吧？孙毅没说废话，拎着九十五式出门。金不为和小小不知道孙毅去干什么，立刻跟上。孙毅知道自己变强了。准备去试试积分塔能不能自己刷自己的记录，说不好听的，就是孙毅想看看积分塔能不能卡 bug。这要是成了，孙毅做梦都能笑醒。积分塔前，孙毅的到来让后面跟了不少其他内门弟子的随从，他们负责盯住孙，好给自家师兄师姐汇报。然而他们发现孙毅又来积分塔了，这是要干什么？难道要闯塔？孙师兄不是已经得到很多人一辈子都得不到的殊荣，干嘛还要闯塔？想想都不可能。只是。孙毅真的毫不犹豫地走进积分塔，不会吧？还闯塔？难不成孙师兄闯塔上瘾？这则消息很快就被传进各个内门弟子的耳中，他们没有一个人懂孙毅的意思，最终只能将孙毅的行为归类到喜欢闯塔里面。这是什么怪癖？然而不到一炷香时间，一阵熟悉的晃动出现，一道熟悉的声音响起：“孙毅，炼气七层过关，创造攻塔新纪录，奖励一千积分。”能看到攻塔上排在第一的金色人影。被一道相同的金色虚影超越，一时间，攻塔记录发生变化，排在第一和第二的两道金色虚影全都是孙毅，就仿佛一个孙毅坐在另一个孙毅头上一样。孙毅破开了自己的记录，又得到了奖励。这，白玉宗历史上好像只有一位修士，一人占据积分塔两个排名，还是在棍塔上记录着。现在又有第二人，孙毅。许多内门弟子内心生草，还能这样，居然自己破自己的记录，这估计只有孙毅能做到了。孙毅爽快地从工塔出来，眼看多出一千积分，心情好得不得了。破纪录后，真的可以再得到积分。又有一千积分的孙毅忍不了了，对何小小道：“用积分去置换两块赤铜，再兑换五百灵石。”何小小也高兴得很。咱家师兄有这样赚积分的能力，多花点也没什么。等到孙毅回去，他的天才之名又一次被提及。练气五层闯过工塔，练气六层突破纪录，练气七层再破自己创造的纪录。这等天资，这等实力，让人羡慕。能看到总门内一颗冉冉星星即将崛起。按理说，破自己的记录，这没什么。孙毅想破记录是突破自身，很正常。可是贾明长老得知消息后，总觉得哪里不对。他总觉得孙毅没有表面那么单纯，单纯的人会给武器里面装春毒。他一时半会儿也想不起来孙毅要干什么，就下意识忽略了。再说孙毅，拿到全新材料的孙毅，孙毅开心回去练气。赤铜的效果是孙毅筛选出来的，是能快速降温的金属。就是不知道做成合金会怎样，反正已经拿到手，好好研究一番就行。许多内门弟子的随从见到孙毅又闭关了，只能如实汇报。众多内门弟子叹息：“晚了，始终晚一步。现在去教好孙毅，来不及了。”孙毅是气痴，原本就不怎么交朋友，更何况他们还集体污蔑了孙毅。当初他们怎么就那么傻，放过一名未来的炼器大师？还有长老们也是，干嘛保密孙毅身份？既然是李长老的弟子，就说出来啊！他们也好提前结交，也好过现在上天无路入地无门的乱撞。要说那杨树也真够鸡贼的，一定是提前知道什么才和孙毅交好。不过有人想要巴结孙毅，也有人不喜欢孙毅。内门弟子中，并不是只有孙毅和穆雨峰两名炼气七弟子，单单目前留在宗门的，就还有五名炼气七弟子。可偏偏五人都没有闯过积分塔，只有孙毅和穆雨峰闯塔成功，这让五人面子上挂不住。两人的出类拔萃，令剩下五名炼气七内门弟子心中不愉快。回到洞府内，孙毅不知道他在无形中被人讨厌了。赤铜到手，先打造合金，其他的都不重要。时光荏苒，两天时间过去，
，专心打造赤铜合金的孙毅，不知不觉间就发现赤铜就消耗完了。才过去两天，孙毅没材料了。怎么没材料了？何小小，去兑换材料。孙毅对门外喊。何小小过去道：“师兄，上次那一千积分用完了，而且兑换的都是珍稀材料，价格很贵。”孙毅这才想起来，的确没有积分了。赤铜本身就是能融入法宝的金属，价格不菲。孙毅虽然不能炼制法宝，却想提前摸出赤铜的金属特性。况且，想要打造尖端武器，就必须了解不同材料的特性。孙毅积分如果够，一定会去兑换更多珍贵材料。如果能兑换出法宝级别的材料，那就更好了。反正材料在手也不会浪费，打造出来的合金早晚用得上。除非是他现阶段修为熔炼不了的材料，不然他会将能用的材料摸索一遍。孙毅很清楚。仅仅从书上看到的材料讲解，根本不如自己动手实践。片刻犹豫后，孙毅开口：“等等，我去闯塔。”何小小连连点头：“对啊，没积分闯塔呀。”孙毅说话，扛起九十五式又出去了。上一次孙毅在破功塔记录时候，本身就有所保留，这一次再多发挥一些力量。于是乎，备受关注的孙毅又在众目睽睽之下走进功塔，不少随从再次将孙毅闯塔的消息传递回去。我去，孙毅搞什么鬼？怎么隔三差五就闯塔？这样的消息也很快传进贾明长老耳中。贾明长老正在喝茶，听完撇了撇嘴：“这小子脑子怕不是有什么大病，闯塔闯魔障了。”可是不到一炷香时间，孙毅练气七层，过关，创造攻塔新纪录，奖励一千积分。声音传遍内门山峰和长老峰。原本还在喝茶的贾明突然一口茶全喷出来了，他连忙用衣袖擦了擦嘴，圆瞪眼镜，脑海中出现一个不可思议的想法。孙毅这小子不会把积分塔当成免费的积分库了吧？贾明长老的想法一出现就收不住了。要说别人不会这么做，他觉得孙毅一定会这么做。随着全宗通报孙毅闯过记录，众人疑似都明白了孙毅什么意思。这这，居然有人利用攻塔刷分！不少人赶过来看着攻塔上方前三名一模一样的金色虚影，都懵了。每一座积分塔只能保留排在前十之人的虚影。现在随着孙毅占领前三为止。原本排在第八的通关者虚影被挤出排行榜了，这要让闯塔成功的第八人知道，还不吐血自杀。贾明长老这边联系了有空闲的两位长老，两位，这件事情你们怎么看？贾明长老及时联系其他长老，周点深呼吸，不好说。不过孙毅能再闯过公塔，也在意料之中，但应该有极限。徐雷长老还是那么火爆，这什么急？不就是再破个记录？你们也看到了，孙毅那小子的武器威力有极限，就算让他破几次记录又何妨？况且，这个小子是白玉宗未来的炼器大师，宽限点无所谓。贾明点头，他也是想到孙毅不可能闯太多次宫塔，所以没有刻意去找孙毅，而是先问问其他长老。主要孙毅的天赋很好，他们放任孙毅一些也无所谓。贾明思索后开口：“既然如此，那就不管他了。孙毅创造三个五记录，还能激励其他弟子。”徐雷和周点点头赞同。殊不知，不一会儿，三人就为现在做出的决定而后悔。积分塔面前。孙毅双眼放光，既然证明了自己的理论是正确的，那么接下来，孙毅要全力以赴了。他刚才闯宫塔有所保留，只比前一个记录快了一个呼吸。如果他全力以赴，至少能再快十呼吸。以他的精确计算能力，十个呼吸，只要他做到每次破开记录刚好加快一个呼吸，他就能再破开十次记录。那岂不是说他还有十次闯塔机会，一万积分可以拿？太诱人了！当时孙毅就不管那么多了，转身再次进入宫塔，有积分赚。他可以兑换出很多材料。再次进入宫塔，暗中的守塔人一开始还感觉奇怪，但守塔人可不傻。孙毅刚才又破纪录后得到一千积分，还没过去几个呼吸又进来了，那是为了什么？傻子都能猜出来。孙毅是看到利益，准备继续闯塔。就是说，刚才孙毅闯塔创造的新纪录还不是他的极限。守塔人感觉脑子有些用不过来了，什么时候积分塔能被这么用了？孙毅才不管那些，计算好时间，连续闯塔。不一会儿时间。孙毅练气七层过关，创造攻塔新纪录，奖励一千积分。又通报了，还在宗门的的内门弟子随从都出现短暂愣神儿，他们彻底明白孙毅的想法了。秋晚堂略微失态，面对孙毅，他不是第一次失态。要说前几次只表现出了孙毅的气痴本相，可后面这次不一样，孙毅居然在连续破出攻塔纪录，而且这还不是最后一次。刚出来攻塔的孙毅又进入攻塔，守塔人只是守护积分塔。却不能阻拦孙毅，他眼睁睁看着孙毅无间断闯塔，整个宗门疯狂了。闯完宫塔，破纪录就能得到一千积分。孙毅短短时间内疯狂破纪录，那刷分速度简直快到爆。
。每一次孙毅破纪录，攻塔的顶端排行榜之上也会多出一个孙毅的虚影，四个、五个、六个，一直到十个虚影出现。孙毅足足闯过七次攻塔，破开七次纪录。现在整个攻塔排在前十的成绩，全都是孙毅一个人创造出来了。以突破纪录，每次获取一千积分为基础。孙毅已经从攻塔得到一万积分，到目前为止，孙毅的实力才刚达到练气七层，很多人都跟着魔杖了。谁见过这样破纪录的？还让不让人活了？吃相太难看了。一个人到底怎样的实力，才能不间断破开自己的记录？话说积分塔记录不都是一个人的极限吗？难不成孙毅还算着时间破纪录？这算不算钻了攻塔的规则漏洞？刚才还气定神闲的几位长老再也坐不住了，面对一次次通报和内门弟子的控诉。他们不得不出面。周点瞥了眼徐雷，淡淡道：“是谁说这小子有极限的？”徐雷脸被打得生疼，气急：“我怎么知道这小子跟妖孽一样？”贾明，都别说了，咱们快点去，不然内门弟子要暴乱了。孙毅这么拿积分，谁心里都不会痛快。说话，三名长老出现在公塔面前。孙毅正盘膝坐在地上，恢复灵气。周围不少内门弟子和随从弟子表情麻木，盯住孙毅。这就是天才，怕不是魔鬼吧？还是说？孙毅真有办法作弊，不然一个人再怎么厉害，也不可能无限闯塔，无限破开自己的记录。如果再这么下去，他们都要按住孙毅，不让孙毅闯塔了。要知道，比较难的宗门任务，一次才给十点积分。孙毅倒好，一炷香一千积分，批发呢，给不少内门弟子眼睛都看绿了。当个人吧。周围逐渐传开的窃窃私语和不满声传进长老耳中，长老们面色凝重，这要是不处理好，很可能引起内门弟子们的暴乱。孙毅两耳不闻。根本不管别人，先拿积分再说。他恢复后就要再钻入攻塔，他还能挑战两次。下一刻，贾明长老出手了，一只灵气大手呼啸而至，掀起狂风，一把抓住孙毅，将孙毅举在半空中。孙毅当时就动弹不得。长老，你这是干什么？孙毅明知故问。干什么？我还要问你在干什么？贾明长老冷哼问。弟子没干什么，只是在闯塔。孙毅理所当然道。贾明长老瞪眼，我说。你为什么能无限闯过积分塔，创造那么多记录？孙毅平淡道：“弟子只是想看看自身极限在哪里。每一次闯塔，弟子都有新的感悟，将前一次闯塔犯下的错误改正，所以就一次次的闯攻塔，利用攻塔里面的敌人来锻炼自己。还请长老松开我，我还要进去挑战自我。”这话说的，不论谁听到，都会觉得孙毅在刻苦修炼，是一名知道努力上进的好弟子。可此时假名长老怎么可能被骗？孙毅是气势没错，表面憨厚没错。其实心里蔫坏蔫坏的。贾明眼看围观过来的外门弟子越来越多，他必须制止孙毅，不然这件事情绝对会引起内门的内乱。一个人霸占武器塔的前十榜单，白玉宗这么多年从未出现过。可是孙毅说的又不无道理，他公然阻止一名弟子突破自我，也不是一名长老该干的事。没办法了，他直接传音给李玉堂：“李长老，你若再不出关，我就捏死你弟子。”孙毅太闹腾了，白玉宗这么多年也没见过这么闹腾的弟子，隔三差五就闹一出。还不是刻意为之那种，任谁受得了。李玉堂正在闭关，眼眸中寒芒一闪，身形几个呼吸间就来到积分塔前。他闭关时候，关闭五十，根本不知道孙毅做了什么。若不是贾明长老用大法术强行传音，他也收不到消息。此时看到孙毅被贾明擒获，李玉堂脸色很差。他的弟子什么时候轮到其他长老来管了？而一旁徐磊此时传音过去，将发生的一切简单叙述一遍。李玉堂满头问号。原本还怒气冲冲的李玉堂，再看还有些委屈的孙毅，脑门都是疼的，那眼神仿佛在质问孙毅：“你小子一天不闯祸，是不是心里不舒服？攻塔是让你这么用的吗？记录都被你刷完了，别人还怎么刷？前前后后从攻塔拿到一万积分，还不满足吗？”在听到不少内门弟子不满的嘀咕，李玉堂知道要在事情变严重之前将这件事情处理好。他是真想不到孙毅能无限破纪录，这要是不制止，别说内门弟子们不满意。整个白玉宗都要让孙毅破纪录给整破产了。贾长老，这件事情交给我处理。李玉堂深呼吸，开口：“既然如此，李长老，这里交给你了。所有弟子散了。”贾明下令。众多内门弟子见到长老出面管此事，心里舒服多了。可是被孙毅多拿走的积分，真是太诱人了，也让人嫉妒。可他们没有孙毅这个实力，只能干瞪眼。李玉堂眼看事情勉强解决，一把拎着孙毅，转身就飞走了。孙毅知道刚才刷分有些过分了，也不说话，任由刘玉堂给他带走。来到孙毅洞府，李玉堂并没有责怪孙毅，只说了一句：“以后不准这么干。”孙毅很无奈道：“师傅，练气消耗很大，弟子也没办法呀。”
。李玉堂，那你就不会做做宗门任务？孙毅一副慵懒模样，那我岂不是没有时间练气了？李玉堂终于忍不了了，列图，为师说的话也不听了，不然这事儿我不管你了，你去和贾明长老交代。孙毅当时就从心了，很识时务。嗨，师傅，弟子这不是也想尽快打造出法宝，给师傅长长脸？师傅，您别站着，来坐，正好弟子有修炼方面的事情请教您。李玉堂的脸色缓和很多，坐到一旁躺椅上。何小小很有眼色，端上茶水。长老，您的茶。嗯。李玉堂嗯了一声，算是既往不咎。没有半个时辰，李玉堂大笑着起身。好小子，肉身强度不错，看来为师留给你的功法，你认真学了，不错不错。孙毅心中疑惑，什么秘籍？但嘴上还是说道：“师傅留下的秘籍我都看了，一定认真学。”李玉堂很满意孙毅的态度，又交代道：“记住，别再闯塔。”切莫再惹是生非，哪怕原因不全在你，但引起众怒的事情不要再做了。孙毅顺着李玉堂开口道：“师傅尽管放心，这次积分差不多够用一段时间了，弟子会安心增强锻造技术，短时间内不会离开洞府。”李玉堂笑着点头，对于孙毅，他心中很满意。相对于找一名中规中矩、不会惹事、没有优点的弟子，还不如找孙毅这种能力出众到引起众怒的弟子。别看这次很多弟子抱怨孙毅拿到那么多积分，但那是孙毅的本事。其他人想拿还拿不到，之所以内门弟子闹事，主要是嫉妒。如此天资，李玉堂脸上也有光，又能和其他长老们吹牛逼了。行了，为师先回去了，尽快到炼气期巅峰，为师教你筑基之法。李玉堂笑道。孙毅连连点头，恭送师傅。一直到李玉堂离开，孙毅松了口气。师傅没有责怪他，是孙毅没想到的，显然师傅默认了他的做法。不过有句话，孙毅很认同：最近不能太跳脱，尽快淡出风口浪尖才正确。旋即，孙毅又想到他手里的巨量积分，爽啊！尽快兑换了。说干就干，孙毅趁着夜色没多少人时候去兑换各种宝物，主要他怕当众兑换宝物会遭人嫉妒，万一挨打了怎么办？一天后，孙毅正式宣布闭关，短时间内绝不出关。只是孙毅没想到，他这次大批量兑换宝物又出问题了。孙毅仗着积分多，将他能用的珍贵材料换走了七八成，本身内门中的宝物就没有多少，如果正常兑换，至少不会出现断流的情况。可是孙毅的积分太多了，用起来也好不吝啬。现在整个内门珍稀材料被孙毅兑换走，那只有一个结果，就是其他内门弟子什么都买不到了。即便是有再多的灵石，买不到宝物，要灵石有什么用？如果孙毅只是兑换一些常用材料也就罢了，各种各种的材料他都需要，连女修用的丝绸也给兑换走。一日一早，积分兑换处，什么没了？我前天看还有冰蚕丝，怎么就没了？一名内门女修，名为方知雪。虽然不算出名，但长相还算出众，也有不少同门追捧。此时，他拿出存够的三百积分，前来兑换冰蚕丝。冰蚕丝是一种防御力极强的丝线，虽然还达不到法宝级别，但可以和不同材料一起编织，炼制成羽衣法宝。方知雪便是要提前准备好材料，以后炼制一件优秀的防御法宝。只是，冰蚕丝从来都没有人兑换，此时怎么不见了？内门弟子中的女修，目前只有他和秋婉棠还在宗门。秋婉棠等级根本不需要冰蚕丝。那会是谁兑换走的？方知雪生气得很，他需要冰蚕丝。如果这次兑换不到，还不知道什么时候宗门才会有新的冰蚕丝。若是让他去外面收购，不仅价格要高上一倍，而且宝物在手，遇到危险的几率也大。修行界生死厮杀，杀人夺宝太常见了。是谁兑换走了冰蚕丝？方知雪倾诉的俏脸上看不出悲喜。不知道谁兑换的？负责兑换宝物的内门弟子淡淡开口：“不知道。”方知雪根本不相信。兑换弟子的职责就是兑换宝物，谁兑换走宝物，他不可能不知道。确实不知道，对方过来戴着面具兑换走了冰蚕丝。况且兑换宝物也不需要知道是谁兑换，只需要积分就可以。得到这么个答案的方知雪深呼吸，他是气的了。怎么冰蚕丝突然就没有了？是不是有人故意跟他作对，戴着面具将冰蚕丝给兑换走？很明显，对方不想暴露身份，那对方一定跟他有仇。内门中谁跟他有仇？当时方知雪就想到一个人，李诗涵，两人本来是好姐妹，但在进入内门时候，因为争夺内门名额，两人大打出手，到现在还是仇人。只不过李诗涵并不在宗门啊。这时候，方知雪的随从过来了，小声在方知雪耳边说了些什么。李诗涵的脸色立刻变了，脸上挂满寒霜。没想到李诗涵竟然回来了，那不用想了，一定是他知道我需要冰蚕丝，才提前兑换走了。这个贱人！说话的方知雪怒气冲冲离开，他是要去找李诗涵要个说法。方知雪离开了，很快又有其他内门弟子过来。那是外出做任务赚积分会来的内门弟子。上一个月的内门任务都发出去也有一个月了。
，最近几天内会有陆续有做完任务的内门弟子归来。这些弟子都是这两年加入内门的弟子，想要快速提升实力，才会努力去做门派任务，最后兑换想要的宝贝。至于那些老牌内门弟子，都不着急，闭关的闭关，连心的连心。此时积分兑换处走进来的人叫做冯刚，身高两米，体型宽厚，本身也是一名体修。他走进来便开口：“我够二百积分了，兑换雷浆果。”兑换宝物的内门弟子开口：“雷浆果已经被人兑换走了。”冯刚瞪大眼，一巴掌拍在桌子上，金铁木的桌子被拍得嘎吱作响，缝隙中很多灰尘掉落地面。的确已经兑换走了。如果你想撒泼，最好别在这里撒泼。”兑换弟子淡淡开口。冯刚深呼吸，口鼻间喘着粗气，质问道：“雷浆果一共五颗，我只要两颗，都没有。”兑换弟子全都兑换走了，谁兑换的？冯刚愤怒问。兑换弟子道：“不知道。”冯刚更气愤了。不知道，你怎么可能不知道？现在的冯刚很着急。雷浆果是他修炼突破的关键。他修炼一门功法，需要的就是雷浆果。一旦功法突破，他就能进入筑基三层。然而忙碌了两个月，回来后却发现雷浆果没有了。这换做谁都受不了。此刻他不免胡思乱想。白玉宗的体修本就不多，就那么三五人修炼雷属性功法的，也只有他自己。这种情况下，到底是谁给雷浆果换走了？冯刚越想越气，他倒要去找找。是谁给雷浆果弄走了？难不成是有人故意搞他？别让他抓到，一定让对方好看。要知道你，你内门弟子没有一个是不骄傲的。他们能从成百上千的外门弟子中进入内门，就已经超过常人太多太多。若是被人针对，他还不还手，那就不是骄傲的内门弟子了。冯刚走后还没多久，更多完成师门任务的内门弟子回来了。我要的翠骨花呢？我要的金翅甲呢？没有几天，越来越多的内门弟子。发现他们想要的宝物被换走了，内门弟子之间多少都有联系，谁想要什么宝物，互相之间都知道。没有谁因为一些小事而故意去买别人要的宝物，只会给自己树立敌人。主要是他们买来也没什么用，除了恶心到对手，完全的损人还不利己。对着越来越多不满的弟子出现，失态逐渐严重了。没有兑换到宝物的内门弟子各方打听过了，就是不知道谁给宝物兑换走了。这种情况下，他们都不知道自己得罪了谁。或者说，谁这么无聊，故意搞他们？当然，最开始几天还没有出现暴躁的伤人事件，只是时间一点点推移。这一天，方知雪和李诗涵两人飞身前来，走上内门弟子，比舞台上大打出手。两人疯狂攻击对方，灵气暴走，比舞台的地砖都被打碎。明明是两名女子，战斗起来不仅不用武器，甚至还近身肉搏。两人疯狂轰击对方，方知雪妖娆的身姿逼近李诗涵，就是一巴掌。贱人，谁让你将我的冰蚕丝兑换走？蕴含灵气的一巴掌抽得李诗涵连中起来，就是老娘兑换走的，怎么了？就是不想给你用。李诗涵不甘示弱，反手也是一巴掌，灵气更多，下手更重。方知雪脸肿起来，嘴角还留下一条血线。两人打得不可开交，已经不再是仙子之间的厮杀，反倒像是市井泼妇互相撕扯头发。不少内门男修看到这一幕，神情古怪中夹着愕然，这是多大仇多大怨气才能打成这个样子？可很多内门弟子看到这一幕都很解气。他们这几天心底里都憋着一股气，好不容易做任务回来了，他们要的宝物莫名其妙被兑换走，换做谁都受不了。然而，很快又有两名内门弟子出现，他们是两名男修，互相之间目光中都能喷出火。其他内门弟子都认识两人，分别是江夜和孔轩，两人全都是前年加入内门的修士，脾气一个比一个火爆。江夜怒骂：“老子要的琉璃矿，你居然给老子兑换走了！今天要么交出来，要么按照宗门规则弄死你！”孔轩毫不示弱，有能耐你试试，生死不论。你弄死我，琉璃矿给你；弄不死我，我弄死你。两人说话上了另外的比武台上，内门的比武台和外门一样，没有大比时候，比武台是解决私人恩怨的时候。如果对战两人不死不休，是可以在比武台上解决，杀死对方。但宗门并不提倡什么事情都在比武台上解决。如果所有事情都在比武台上解决，那内门弟子还能存下多少？随着孔轩和江夜走上比武台。也不知是不是出现人传人现象，内门弟子中越来越多弟子上比武台，他们之间似乎都是为了某种宝物产生怨恨。本来都憋着一肚火，现在忍不住了，相互之间生死厮杀起来。不一会儿，十座比武台全都被带有怨气的内门弟子给占据，这上面厮杀的太激烈了，不少人都看不下去了。只是他们都不清楚这些人之间发生了什么，不是刚刚做完上个月的任务，怎么一回来就厮杀起来了？眼看事情闹大了。有一名内门弟子的随从忍不住了，看着自家师兄逐渐落败，冒着被惩罚的危险，好不容易找到一名长老，焦急叫喊：“长老，求您出面救救我家师兄吧！”经常出没内门的假名长老还不知道发生了什么。
他这些天还因为孙毅毕官不惹事而感到轻松愉悦。从孙毅加入内门，无意间在内门惹出来的麻烦，超过白玉宗十几年惹下的麻烦，还每一次都牵扯到所有内门弟子，简直不干人事儿。眼看有弟子慌慌张张出现，贾明心里咯噔一下，下意识问：“又是孙毅惹事了？”孙毅，随从根本你没听说过孙毅，他们毕竟刚回来，孙毅惹麻烦也不过就是这个月，又有长老风口，当然不知道孙毅惹麻烦了。贾明一听，不是孙毅弄出来的麻烦。立刻威严起来，发生了什么？细细道来。随从将自家师兄正在和其他师兄厮杀的事情说了一遍，只是因为一些恩怨厮杀起来，这件事情好处理。两名内门弟子之间厮杀，长老调解很正常，不然真死一名内门弟子，那是白玉宗的损失。贾明一挥手，带上随从离开。等他来到比武台刹那，整个人瞪大双眼，眼前是什么情况？居然有一二十名内门弟子在相互厮杀，这里到底发生了什么？难不成有谁施展大范围蛊惑心神的法术，引发弟子之间的厮杀？此刻，方知雪和李诗涵快要奋出胜负，眼看方知雪一击就要打穿李诗涵心脏，一道威严而充满怒意的警告声从高空传来：“都住手！”声浪滚滚，正在战斗的一二十名全都被可怕的声浪顶住在原地。一名打出法术火浪的内门弟子，手掌之上的火浪都被声波震散，仅仅是一吼之力就足以震慑在场所有内门弟子。这才是长老真正的实力。金丹，一入金丹托凡尘，可不是说说。金丹期修士寿命可达五百年，凡尘的沧海桑田不再和金丹修士有任何联系。贾长老一开口，所有内门弟子全都冷静下来。你们要造反吗？贾长老默然扫过生死厮杀的内门弟子，所有弟子都不敢吭声了，但他们眼中的火气却没任何消散。贾明又道：“谁能跟我说说发生了什么事？”方知雪第一个站出来：“掌门，我要的冰蚕丝，明明我都看好了。”做完任务得到积分就来兑换。李世涵趁我回来的前一天给我兑换走了，他并不需要冰蚕丝，我很需要，当然要找他理论。贾明冷哼：“你们的理论就是生死厮杀。”方知雪不说话，银牙紧咬，心里不知道在想什么。贾明长老盯住李世涵，都是同门，你为何故意兑换方知雪要的材料？李世涵连忙解释道：“掌门，最开始我说了我没兑换，他不相信，非要认定是我，而本身我们之间也有一些矛盾，所以我就故意说是我兑换走的。”才打起来了，你放屁！是你兑换的，就是你兑换的。方知雪怒骂：“我说不是我就不是我，若不是你再三找我羞辱我，我才不会故意承认是我兑换的。”方知雪怼回去。贾明神色淡然，开口：“李诗涵说的是实话。”方知雪一愣，眉头皱着盯住李诗涵，怒气反而消散不少。他想到了这几天自己的所作所为，的确逼迫李诗涵太狠了。如果换作是他，也会因为赌气承认。一时间，方知雪心里还有些愧疚。你俩的问题解决了，你们呢？贾明问其他弟子，结果不了解还好。这一了解，他发现所有人全都是因为材料被兑换走，然后所有人互相掐架，互相怀疑，这才导致了今天生死之战的爆发。贾明深呼吸，他感觉有人在故意捣乱。但是这么大规模兑换宝物，挑拨十多人厮杀，会是谁做的呢？难不成白玉宗魂进来了其他宗门的内奸？而且所有被兑换走的材料，全都是一名戴着面具的弟子兑换走。不用愿意暴露身份，还挑拨内门弟子之间的厮杀。想到这里，贾明感觉要彻查。贾明第一时间没想到孙毅身上，谁能想到孙毅可真不知道，他阴差阳错之下惹出了多大麻烦。你们所有人跟我来！贾明叫上生死厮杀的内门弟子前往兑换处。此时的兑换处人不多，很多宝物都被兑换走了，一些内门弟子都在等新的物送过来。兑换弟子见到长老，连忙行礼。贾明问。最近有谁在短时间内兑换很多宝物？兑换弟子道：“长老，只有几天前，有一名戴面具的师弟前来兑换，他把兑换处七成的宝物都兑换走了。”是谁？长老问。不知道。兑换处有阵法压制修为，我也探查出来对方是谁。兑换弟子道。贾明却愣在原地，其他人不知道是谁，他还不知道是谁。前几天能有这么多积分兑换宝物的，除了孙毅，还有谁？这件事情一定和孙毅有关系。你大爷的孙毅！贾明刚才还以为这件事情和孙毅没关系，现在可好，多半是孙毅得到大量积分，将宝物都兑换走了。当初孙毅闯塔后，他交代过内门弟子这件事情到此为止，不得外传，就是担心没在宗门的弟子回来听说了，再闹事。可现在倒好，外出的内门弟子赚积分回来了，发现宝物都没了，这谁受得了？为此还不惜大打出手，差点闹出大事。兑换弟子看长老咬牙切齿模样，小心翼翼问：“长老，不会真是孙师弟吧？”他这几天隐隐就觉得是孙毅兑换走了大批材料，毕竟在内门拥有好几千积分的弟子就那么几位。
，而且喜欢宝物材料的弟子也只有孙毅一人，毕竟是天才汽修，还是长老底子，所以兑换弟子这几天不敢乱说话。孙毅是长老弟子，如果他乱说话，相当于挑拨孙毅和其他弟子之间的关系，到时候不论是前途不可限量的孙毅，还是长老，都不会让他好过。贾明当时就瞪了兑换弟子一眼，冷冷道：“你这不是也知道？”兑换弟子诚惶诚恐，弟子只是猜测。还请长老明鉴。贾明心中明白兑换弟子的难处，冷哼一声没多说。但其他因为火气厮杀一顿的内门弟子纷纷开口。此时有人发出疑问：“孙毅就是那个今年新加入内门不合群的孙师弟，他不是走后门进来的，怎么有这么多积分？”有知情者开口：“孙毅并不是走后门进来的，他是天才汽修，还是长老弟子。”死！不知情的内门弟子倒吸一口冷气。如果是长老弟子，那就麻烦了，说不定是长老给孙毅大量积分。兑换走了他们想要的宝物，冯刚在一旁还算理智。长老，我急需雷浆果，还望长老做主。我和孙师弟没有交集，也没有恩怨，不认为孙师弟是故意找我麻烦。所以，若雷浆果真是孙师弟兑换走，还请长老出面，我愿意出积分买回来。对，如果全都是孙师弟兑换走的，我们愿意买回来。是啊，我们有积分。不少人顺着话茬开口。既然宝物不是针对他们被兑换走，那没必要将事情扩大。贾明深呼吸，他倒是觉得这个办法可行。若真能这么简单解决就好了。孙毅是汽修，他真不确定孙毅兑换这些材料都做了什么。走，我带你们去找孙毅。贾明长老无奈啊，怎么孙毅各种惹麻烦，最后还需要他来擦屁股？好几次了吧，都是他来管孙毅。他上辈子欠孙毅的。可是贾明长老有一点知道，他从心底里其实不讨厌孙毅，不然孙毅惹出来多次麻烦，贾明长老根本就不管了，早就门规处置了。洞府内，孙毅正在练气室内，何小小在忙碌。眼看贾明长老带上二十多人过来，赶紧去叫孙毅。他不知道发生了什么，但那气势汹汹模样，一看就是来者不善。何小小赶紧将孙毅交出来。孙毅正在研究最新的合金配比，刚被交出来，心情很差。不过看到贾明长老带来这么多人，孙毅还是耐心问：“长老，您来找我是有什么事情？”贾明直奔主题：“你前些天是不是用积分兑换了大量宝物？”孙毅点头道：“是兑换了。我是汽修，需要对各种材料进行研究。”果然。跟来的众多内门弟子伸出口气，原来是一场误会。此时，方知雪开口：“孙师弟，咱们虽然没见过面，但是师姐很需要冰蚕丝。听说你兑换走了，我愿意出相应的积分兑换回来，你看如何？”孙毅还不知道什么情况，奇怪看了眼方知雪。宝物他兑换走，自然有他的用处，还有人来找他要，太不合适了吧？贾明就知道孙毅什么都不清楚，当即传音过去，将前因后果快速说了一遍。贾明最后还不忘警告道：“小子，我可跟你说。”这件事情虽然不是你故意为之，但和你有很大关系。内门弟子很多人差点因为你的所作所为打死好几个。这件事情你必须处理好。孙毅人都懵了，这简直是人在家中坐，锅从天上来啊！他就是兑换了个材料，竟然能引发这么大麻烦。难不成他什么都不做才行吗？不过他真不知道内门还有这种潜在规矩。互相之间知道对方要什么，就不会刻意去兑换对方要的宝物。孙师弟，师姐真的急需冰蚕丝，我愿意多出一些积分，能先给我吗？方知雪在开口，孙毅表情变得怪异。师姐，你看这样，你还要不要？说话，孙毅进入炼器室，很快取出一块黑乎乎的纱布，在常人都傻眼了，这还是冰如雪、透如冰的冰蚕丝吗？现在看起来和一块破麻布似的。方知雪嘴巴渐渐张大，这冰蚕丝还能用吗？贾明就知道事情没那么简单，冰蚕丝都这么惨了，其他宝物能好到哪去？他头疼的受不了了，必须让管事的人去管孙毅。小子，我不管了，让你师傅来。贾明只能让李玉堂过来。李玉堂一听贾明传信，正在修炼的心都沉下去了。再听是关于孙毅闯祸的事情，这个心不仅沉了，还碎了。都说了不让这臭小子惹麻烦，怎么又惹上麻烦了？李玉堂气得不行了。几个呼吸间，李玉堂过来，了解大概情况，问了句：“冰蚕丝让你弄成这样，干嘛用的？”孙毅开口解释，众人才知道，孙毅竟然是拿出蚕丝制作出来的滤网，用在过滤金属液。因为是冰蚕丝，烧得通红的金属液却不能伤害蚕丝分毫。对孙毅来说，冰蚕丝的耐热性就足以让孙毅花大价钱去兑换。李玉堂继续问：“你剩下的宝物都做了什么？”接下来，孙毅将兑换的宝物用处都说了说，各种各样的宝物都被孙毅用掉了。冯刚还想要雷浆果断体，可是雷浆果被孙毅拿走，用于发电了。一盆子雷浆果被孙毅捣碎，放入一块绝缘盒子中。引导出来两根金属丝，当成了简易电源。冯刚哭都没地方哭，雷浆果都被捣碎了，效果全都溃散掉，已经没用了。
，更夸张的还是一名修丹道的内门弟子。他看中了一节还有可能复苏的灵植躯干，准备重新成活，看能不能得到新的灵果。谁想到孙毅也给兑换走了，他就很好奇孙毅换走灵植躯干有什么用。听完孙毅所说，丹修得到了答案：孙毅竟然将灵植躯干给挖空，做成了模具，只因为灵植躯干硬度够高，能够承载高温溶液以及冻水淬火。当时丹修肺都要气炸了，这等宝物。被孙毅霍霍了，是个人都受不了。李玉堂听得都懵了，这些宝物中有很多都是炼制法宝的辅助材料，却被孙毅用在乱七八糟的事情上。一时间，李玉堂拍着脑门，头疼啊！长老还忘给我们做主？长老，您给孙师弟这么多积分，有失公正。长老，就算是您的弟子，也不能占据所有修行资源吧？二十多名内门弟子，眼看他们要的宝物都被孙毅给用掉，实在没办法了，只能控诉孙毅。他们知道孙毅不是有意的，可孙毅这么干。他们也没办，谁还不要修炼？总不能所有资源都给孙毅一人。还有各种物用在正地方也就算了，居然瞎搞，全都糟蹋了。实则他们不懂。孙毅有孙毅的想法，这么做都是有道理的。再说，孙毅的想法就是想要研究出来好的尖端武器，就不能吝啬材料。李玉堂是真头疼，即便他身为长老，也不会说偏向孙毅一人，而让其他内门弟子过不好。真说起来，本质上这件事情。和孙毅没什么必然联系，但客观来说，孙毅一个人兑换走所有宝物，让其他内门弟子无法修行，这件事本身就不对。贾明在一旁气定神闲，根本不管，心中还不忘冷哼。现在知道你徒弟惹麻烦的本事厉害了，哪怕不是故意惹麻烦的，已经让宗门多少天不得安生。如果刻意惹麻烦，那不是天也要捅个窟窿？师傅，我只是在练气，况且我有积分，难道还不能兑换宝物？孙毅无辜道。怎么什么事情都能落在他头上？李玉堂知道孙毅说的也没错，只是他真没遇到过这种情况。主要孙毅这个特例以前就没出现过。无限闯积分塔，破自己的记录不说，还喜欢练气，气痴能有什么坏心眼儿？话虽没错，问题还是要解决。莫办法的李玉堂深呼吸，对所有内门弟子道：“这件事情我给你们做主，你们要的材料告诉我。现在付出相应积分，你们一个月后来找我领取材料。”众人一听，面露欣喜，谢长老。多谢长老，众位内门弟子连忙道谢。冯刚道谢后，对孙毅拱了拱手：“孙师弟，师兄无意针对你，听说你是天才气修，师兄有意结交，改日带酒登门拜访。”孙毅很不情愿来了一句：“我还要练气。”冯刚和众人一愣，旋即都笑了。要说其他人说话直接，他们还真有些反感。可是孙毅从刚才开始一直表现出来的，都是练气被打扰的不爽。这种人没有什么心眼儿，他们都愿意结交。而且孙毅是长老弟子。未来前途不可限量，多半能成为炼气大师那种。不说结交成功，至少不能得罪一名炼气大师。眼看大事化小，小事化了，众多弟子离开。所谓一笑泯恩仇吗？贾明长老临走时候道：“孙毅，你很聪明，但是在宗门内可以出众，却不不能置身事外。”说完这句话，贾明长老才一言不发离开。孙毅也没说话，只是心里多出一阵触动。前世他一身傲骨，从来都是需要什么材料，国家就给他什么材料。的确，在那种情况下，他是核心。可来到这个修炼为主的世界后，孙毅有一种根深蒂固的思想没有转变过来。现在的他的确表现出不俗的天赋，但这个世界始终是修炼为主，白玉宗也没有当他是核心。他现在的做法的确过于自私。当然，孙毅不是觉得自己做错了，他的本心是不变的，但做法上面需要有所改变。眼看事情解决了，李玉堂发现孙毅眼眸中的神情，微微一笑：“怎么了？感觉自己做错了？放心。”一些小问题，师傅给你顶着。喜欢练气就专心练气。孙毅原本不太舒服的心更不舒服了。师傅，我知道了。孙毅回答一声，目送李玉堂离开。他回到练气室，看着满屋的材料，很多炼制灵气的材料，他都摸索的差不多了。现在他一直在做的就是怎么驱除材料内的杂质，好打造出来更好的合金。不过孙毅这次没有继续研究材料，他觉得是该好好认识认识这个世界。而且他心里一直有件事情没有说。就是关于这具身体的问题，来到这个世界，他是靠着这具身体活过来的，相当于欠了这具身体原主人一条命。如果能知道这具身体原主人的信息，孙毅希望补偿对方的家人。师兄，你怎么又出来了？何小小问。孙毅道：“这两天休息休息，走，我们去杨叔家坐坐。对了，有什么好吃好喝的带上一些。”何小小挠头：“师兄，咱们一直都是粗茶淡饭，还真没有什么好吃的。要不用零食买一些零酒？你去买吧，我去找杨叔。”孙毅道。何小小立刻点头，就出发。孙毅一个人走在内门山峰上，从平缓的平台走到山涧小路，最后才来到另一处居住地
，也就是杨树洞府所在。而和小小一路小跑，很快跟上孙毅。杨师兄，孙毅来访。孙毅开口，拎着礼物，孙毅通过传讯玉牌，孙毅联络杨树。杨树什么都没干，听说孙毅来了，立刻出门迎接，满脸笑容。孙老弟，你怎么有空来寒舍了？孙毅笑道：“杨老哥，老弟也是无事不等三宝殿，想着和老哥好好喝一杯，聊聊心里话。”杨树面露微笑。是不是兑换宝物惹事儿的事情？老哥知道了。孙毅一愣，知道来对地方了。他就是想着杨树是宗门百事通一样的角色，希望能通过杨树了解一些宗门的潜规则。这么大的事情，老哥怎么可能不知道？也别在门口，先进来说。杨树开口。孙毅点头跟进去。很快，一些美味的菜肴端上来。孙毅和杨树都倒了杯酒。杨树闻了闻杯中酒，灵主酒一百五十灵石才能换取一瓶，还是老弟豪横。这酒老哥可不舍得喝。今天是沾了老弟的光了，孙毅笑道：“老哥，我先干了。”说吧，一饮而尽。杨树紧随其后，一口下肚，细细品味。之后，杨树吃了口菜，道：“老弟说吧，想问什么？老哥一定知无不言。”孙毅点头，边吃边喝边聊，将心中的疑惑问了出来。杨树听后笑出声，他还以为什么大事。只听杨树道：“老弟，别管那么多，做好自己就行。就像长老说的，不要置身事外足矣，其他的无所谓。”你出众并不是一件坏事，不过老哥真是羡慕你，贾明长老对你真够好的，还能给你提意见，看来很重视你。其实有一点我能告诉你，上次你连续闯关，一开始很多同门有意见，但后来他们反而被激起斗志，还有很多人都认可你的天分，觉得有你这样的同门是一件幸运的事情。不过你在练气，这些事情你都不知道。孙毅听后，眼眸中神色有些复杂，他没说什么，喝了口酒。从最开始他带动周围人情绪时候，还会被责怪。可最近几次，不仅没人责怪，还有很多人对他抱有善意、鼓励和包容。孙毅知道自己该改变一些了。杨树继续道：“老弟，最后给个建议，休息几天不是坏事。你是天才，是明珠，会被众人注视、灌注，但也要休息，别想着让自己太累。”孙毅是聪明人，当时就听懂了杨树的话，道：“老哥，明天带我逛逛内门可好？”杨树大笑：“那都不是问题。”两人喝着喝着，都喝多了，伶仃大醉。第二天一早。孙毅早早就被杨树叫起来，就是带孙毅去认识认识其他内门弟子。不得不说，杨树这人能处，有事真上。孙毅跟上杨树，杨树第一个去的地方不是别人呐、啊，居然是冯刚那里。孙毅还记得清楚，冯刚昨天说过有时间来拜访他，当时他还不同意。两人并排刚靠近冯刚的洞府，还没打招呼，就听到冯刚声音中带着愤怒传出来，训斥随从：“你们怎么找的人一块赤铜杂志搞布，定还号称炼制法宝。”骗鬼呢，师兄，那人的确是当地不错的炼器大师，炼制法宝成功率能达到百分之十概率，很不错了。我也没想到他会毁掉一块赤铜，剩下一块我不敢让他弄了，提前拿回来了。随从紧张开口，时不常还小心翼翼抬头瞄眼冯刚。孙毅和杨树对视一眼，露出笑容。杨树开口：“冯刚，吵吵什么？我和孙老弟来你这儿逛逛，怎么一来就给我们演大戏？”冯刚听到声音，朝门口看去。杨树，孙师弟。冯刚一愣神儿。摆了摆手，让随从下去。不管什么事，他都先接待同门后再说。况且还是和他关系不错的杨树以及未来的练气大师孙毅。快请进，让你们见笑了。冯刚热情接待两人。杨树笑道：“你的笑话我看的还少，就是孙老弟刚来就看到这一幕，你可别吓到孙老弟了。”冯刚行同门礼，孙师弟见笑了。孙毅回礼：“冯师兄，能理解，谁还没遇到过困难？”冯刚扫了眼杨树，你看看。人家孙师弟都没说什么，你行了啊！杨树笑着摇头不说话。孙毅在一旁看得出来，杨树和冯刚关系很不错。其实昨天晚上他就是稍微打听了下孙毅，知道孙毅和杨树关系好，才主动开口交好。三人笑着进屋落座，随从很贴心送上茶水点心。杨树作为介绍人先开口：“冯刚，别不说话，不会还因为孙老弟兑换走你的雷江，我生气了吧？”冯刚都想一拳捶死杨树，瞪眼急忙道：“杨树，我是这么小气的人？”长老已经说帮我找雷江果，我岂会对孙师弟记仇？况且孙师弟也不知道我要雷江果，所谓不知者不怪。杨树微笑道：“孙老弟，怎么样？我就说冯刚心大，不会记仇，你现在放心了吧？”孙毅顺台阶就下去，冯师兄大度不介意，这份心意师弟心领了。冯刚爽快笑道：“孙师弟，都是小事情，你刚加入内门，很多不懂，以后有什么事尽管来问我。对了，等到你要突破筑基期时候，你来找我，我传授。”你一些筑基经验，一旁杨树深呼吸。冯刚，你倒是舍得筑基经验，对外卖可不便宜。冯刚笑了笑，都是自己师兄弟，说什么卖不卖
：“说真的，我很喜欢孙师弟性格，感觉像我凡间的弟弟一样亲切。作为大哥，帮帮老弟怎么了？”杨树鄙夷的扫了眼冯刚，呵呵，我错，你呵呵是什么意思？冯刚瞪眼，孙毅在一旁听懂杨树说的了，筑基经验应该很珍贵。尽管孙毅不懂，但人家这么够意思，孙毅也不能不表示，连忙道谢，多谢师兄。若是到了那一步，师弟必定来叨扰，说什么客气话。以后咱就是一家人，别说筑基经验，在外行走，外出任务，谁敢欺负你？尽管跟师兄说，杀他全家。冯刚胸膛拍得邦邦作响。孙毅汗颜，不至于杀人家全家，反而冯刚的性格，他大概了解了，很豪爽那种。两人又闲聊了一会儿，孙毅觉得时机成熟了，问了句：“师兄，你说的赤瞳驱除杂志是怎么回事？”说到这件事情上，冯刚明显又有些生气。我呢，本来打算炼制一件法宝。这件法宝需要的材料里面有赤铜，还需要将赤铜的杂质驱除七成以上才能使用。孙毅，你是搞炼器的，肯定知道赤铜这个材料驱除杂质不容易，所以我找了一名筑基期六层的炼器师，还是炼制过法宝的炼器师。结果呢，我只有两块赤铜，一块当场就处理废掉了，另一块我也不敢让他炼制了。这要是再给我搞坏了，赤铜可不便宜，而且有钱还不一定买得到。杨树在一旁道：“赤铜，你可真舍得。”那没办法。进入筑基期还不知道要停留多久，现在炼制好一些的法宝胚子，以后金丹期还能用。冯刚叹息，他的想法没错，一次性搞好法宝胚子。不过，炼器师的收费都很贵，而且炼制技术参差不齐。冯刚给了零食，材料还被搞坏一块，属于正常，却让人心烦。还要是有合适的炼器师就好了。现在赤铜只剩下一块，我必须小心。冯刚道：“那是，你一定要找一个靠谱的炼器师，要不你就等到孙老弟进入筑基期，他的炼器天赋。”绝对是我见过最好的。等以后孙老弟能淬炼法宝材料时候，你可以找他帮忙。”杨树道。冯刚笑道：“那是我听说了，孙师弟炼制的武器的确厉害。等以后能炼制法宝，师兄一定多叨扰。不过，那等以后了。”孙毅挠头笑了笑：“冯师兄，有句话不值当讲不当讲。”冯刚笑道：“这有什么不好说的？有什么话直说。”孙毅道：“如果是赤铜的话，我倒是有块杂质驱除九成的赤铜，你看师兄你用得上吗？”驱除九成杂质，那肯定用得上。我理想的材料，驱除八成杂质就足够了。驱除九成，那更好。冯刚思考着，等等，你说你有驱除九成杂质的赤铜，真的有？突然反应过来的冯刚惊呼。杨树也是惊奇，叮嘱孙毅，驱除能炼制法宝材料的杂质本身就非常不容易，一般炼器师都会将材料杂质驱除八层，便炼制法宝，那是最稳妥的比例。毕竟驱除材料杂质时候是要从材料根本入手。一个不小心便会将材料本身特性破坏掉，驱除材料杂质越多，所要承担的风险也越大。每一次对材料的淬炼，都可能让材料本身结构崩溃。孙毅笑道：“的确有，前段时间我研究赤铜的特性，买过一些，有两块驱除了八成多杂质，一块驱除九成杂质。师兄若是需要，拿去用便是。”我日，我抄！杨树和冯刚同时爆粗口，他们都用看变态的眼神看着孙毅。孙毅被看的都不好意思了，奇怪问。怎么了？驱除九成杂质的赤铜很珍贵。冯刚当时就站起身，声音抬高不少。什么叫做很珍贵？那何止是珍贵？你知不知道，驱除九成以上杂质的材料没有不珍贵的？孙师弟，这些都是常识。你真的是炼器师吗？孙毅被说的都不好意思了。他必须是炼器师啊，但没听说过驱除九成杂质的材料很珍贵。孙毅问：“我平时只是钻研炼器，并不了解材料具体行情。所有材料也都是积分兑换的。”听说门派材料兑换比外面要便宜很多，也不知道便宜多少。杨树和冯刚对视一眼，孙毅还真是弃吃，完全不懂材料的价值。冯刚，还是你说吧，这块材料对你有用。杨树道：“嗯，孙师弟，这个怎么说呢？只要是能炼制法宝的材料，一块驱除七成杂质的材料，能兑换同级别的材料两块，价值提升两倍；驱除八成杂质的材料，能兑换同级别材料四块，价值提升四倍。你那驱除九成杂质的材料。”若是真拿到市面上兑换，基本是有价无市，但能提升的价值是八至十倍。当然，若是真有更加纯净度材料，价值会更高。所以，你若有驱除九成杂质的赤铜，至少能兑换八块同样重量的赤铜，非常珍贵。孙毅听完，陷入沉思。他是没想到，驱除杂质居然能让材料价值翻倍这么多。若是如此，他现在手中驱除八成杂质的材料占据大半，仅仅这些材料就足以翻四倍变现。现在他知道。为什么有同门师兄说练器师都很富有？不过这个富有是建立在技术之上的。冯刚想到什么，继续道：“对了，孙师弟，一般情况下找练器师驱除七成杂质，需要带两块材料和一定量的零食。”
因为会有材料损耗。驱除八成杂质需要带三块材料和一定量的磷石。如果需要驱除九成杂质，那就需要带六块材料去找炼气师，磷石给的更多。一旦将材料给予炼气师，炼气师炼制过程中不管有没有材料损耗，所有材料都是炼气师的。炼制结束后给的磷石还不能少。孙毅听的是双眼放光，他昨天还想着不能兑换材料后以后怎么弄材料，现在不就有办法了？当炼气师简直是一本万利，孙毅都没想到，炼气师居然还是个高薪职业。而且孙毅很了解自己，他淬炼的材料，驱除七成杂质的成功率是百分之百，驱除八成杂质的成功率是百分之九十五，驱除九成杂质的成功率是百分之九十。当然，这些都是他接触过、了解过的材料，有些材料比较好淬炼，成功率还会更高。比如赤铜，孙毅已经能做到百分百驱除八成杂质，但是。驱除九成杂质的概率只有八十，主要是赤铜这个材料对火焰要求很高，它的修为低了一些。若是孙毅修为能再高一些，那么他有把握将驱除九成杂质的成功率提升到百分之九十五以上，到时候一换八还不爽死？如此一本万利的生意，他岂能不做？想到这里，孙毅道：“冯师兄，材料就在我洞府，你若需要，什么时候去取都行。”冯刚一愣：“孙师弟，你真的有淬炼九成杂质的赤铜？”孙毅笑了笑：“师兄，这么简单的谎言。”我说出来有意义吗？冯刚沉思。是啊，这么简单的谎言，这么容易被拆穿的谎言，孙毅怎么可能去说？而且他觉得孙毅也不是爱说大话的人，只是他有一点想不明白，便问师弟：“你不是才练气七七层，怎么就能淬炼炼制法宝的材料？”据我所知，几乎所有练气师都是进入筑基期才去淬炼能炼制法宝的材料。孙毅当然不会说他前世有太多种淬炼材料的方法，但还是解释了一句：“别人是什么时候淬炼法宝材料，我不知道。”我倒觉得这些材料淬炼起来不难，不过有一些需要筑基期真火才能炼制的材料，我还没接触。倒是那些地火就能淬炼的材料，凡是宗门有的，我基本都摸索过。如果师兄只是需要淬炼材料，不需要我炼制法宝，那我倒可以帮上忙。孙毅的一番话说的杨树和冯刚内心震惊。杨树良久之后才说一句话：“天纵奇才，真是天纵奇才。”孙老弟，我知道你炼气天赋高，但没想到这么高。我想就是气元宗那种气修宗门。也不见能培养出你这样的汽修弟子，真是太厉害了。冯刚深呼吸，都不知道怎么夸赞孙毅了。说孙毅是天纵奇才，那是一点都不夸大。孙毅笑了笑，若不是两位老哥告诉我，我都不知道自己这么厉害。对了，不仅仅是老哥你们，就是其他同门需要我淬炼材料，也可以来找我。他们可以只带材料，不带灵石。杨树一听就知道孙毅的打算，笑道：“既然孙老弟有心帮助同门，这件事情老哥帮你宣传。”孙毅连忙起身拱手。多谢老哥了，冯刚也开口，我也可以。孙毅同样对冯刚道谢，他都想好了，只要能帮助同门炼制材料，那以后他自己的材料还发愁吗？不仅以后所消耗的材料够用了，还能顺便炼制材料，积累经验。材料中逸散出来的灵气也能加快他的修炼速度，简直是一举三得。此时孙毅觉得自己太聪明了。等孙毅坐下，冯刚才扭捏开口：“孙师弟，这个师兄现在手里没有那么多灵石和赤铜。”你那块赤铜能替我留几天吗？这几天我去弄一些材料回来，跟师弟你兑换赤铜。孙毅很大度一摆手：“老哥说什么呢？你都答应帮我宣传了，我岂能收你其他费用？”冯刚听后满脸欣喜，但仍然坚持：“师弟，你这么做，我心里会有愧。你就等师兄几天，就几天。”孙毅眼看冯刚这么执着，话锋一变，笑道：“要不这样吧，冯师兄，你看看你和哪个同门关系好，你带来三个人找我炼制材料，只要他们找我炼制材料，给我材料报酬。”你便不用出材料，赤铜我就当送给师兄了。冯刚激动的一拍桌子：“师弟，此话当真？”孙毅点头：“那当然不是真的，不仅仅是师兄你，其他师兄也可以这么做。只要带人来，就能免费找我淬炼材料。”冯刚大笑：“那可太好了！”一旁杨树摸着下巴思索着孙毅的办法，很快他就双眼明亮，对孙毅这个想法表示异样的赞同。孙师弟真是聪明，这要巧妙的办法都能想出来。殊不知，杨树是不知道蓝星病兮兮的强大。那行，孙师弟，最多明天我就带人过去，你能免费帮忙，不收零食，同门一定会感谢你。冯刚喜笑颜开，孙毅连连摆手：“师兄哪里的话，以前是师弟做事不顾他人了，以后师弟就明白了，咱们都是同门，要互帮互助。”冯刚连连点头，他越来越觉得孙毅这人能处，有事真帮忙。杨树在一旁看得挠头，他感觉凭借孙毅的智慧，只要不是百分之九十的脑子都用在练气上，完全能缓和与同门之间的关系，好像。有他没他都一样，杨师兄，你有什么材料也可以送来，我帮你炼制。若是你给的材料，我那里有炼制好的，优先给你使用。当然，你。
你的原材料还是要给我的。”孙毅开口。杨树心中一喜，他刚才也想过自己的法宝材料也有不少了，可以找孙毅帮忙提炼杂质。这会儿孙毅主动提出来了，他当然不会推辞。老弟，我这边有七种炼器材料，分别是新文钢、紫血木、金木、黑月石。杨树一口气报出七种材料名称。孙毅听得双眼放光，当时就道：“老哥，新文钢、黑月石。”金木我这里有现成的，全都是淬炼八成杂质的，你看行吗？若是不满意，我可以尽量淬炼到九成。至于其他的材料，我没接触过，你考虑要不要让我帮忙淬炼？孙毅说到最后，双眼都是放光的。杨树愕然，孙毅嘴里说着说着什么考虑要不要让我淬炼，但那表情说的就是快，我行的，我行的，快让我淬炼。杨树也做个顺水人情，行，其他的也交给师弟了。师弟说的八成淬炼的确满足我使用要求，但如果能淬炼九成。会更好。孙毅拍板，没问题，不就是淬炼到九成？我搞定后，老哥来取，到时候老哥记得带材料过来。杨树点头，不用那么麻烦，等会儿我回去取材料，让人给老弟送过去。孙毅眼睛都笑出月牙了，这可是大好事儿。今天的休息真是没有白费，不仅了解到汽修的重要性，还找到如何弄到更多材料。没有一会儿，孙毅和杨树离开，冯刚这边正在准备材料，可没多久，何小小过来拜访，他奉命来送给冯刚的赤铜。冯刚接过，如获珍宝，还不忘问何小小：“孙师弟不等我拉来人，再给我材料。”何小小微笑解释：“冯师兄，我家师兄说了，冯师兄是自己人，能信得过，就算师兄拉不来人，赤铜也会送来。”冯刚心里感动的不得了，他觉得今天做出罪证的决定，便是和孙毅交好。同时，冯刚觉得一定要给孙毅找来几个练气的师兄弟，要不然都对不起孙毅的付出。回到洞府的孙毅没有干等，而是选择练气。杨树已经将材料送给孙毅。所以要专心练气。面对听说过、学习过、没有见过的材料，孙毅兴奋得很。只有看到陌生的材料，孙毅的心才会火热起来。没多久，金不为见到和小小回来，师兄今天是怎么了？这么高兴？我刚才在种田，还不知道发生了什么。何小小也没隐瞒，说了孙毅这两天出门拜访同门后就很开心，也不知道开心什么。金不为摇头，既然理解不了，就不多问了。半下午，何小小正在修炼，突然听到门外有人喊道：“何小小，给我开门！”我来找孙毅，叫喊的人正是冯刚。何小小赶紧出去，打开洞府阵法，请冯刚进去。见过冯师兄，这些都是孙毅交代的，只要冯刚过来，无需通报，请对方进来便是。而在冯刚身后还有三人一并跟进来。何小小一一打招呼：周师兄、孔师兄、李师姐。来人正是周通、孔轩和李师涵。三人中有两人都来过孙毅洞府讨要宝物，只有周通并没有因为宝物的事情和孙毅有任何瓜葛。完全是被冯刚推荐过来的，而且也是听说来找孙毅，有心交好，便来了。师兄师姐，请稍等，我家师兄正在练气室，他交代过，最晚太阳落山就会出来。何小小给四人上茶，没事，我在这里等他。冯刚摆了摆手，何小小点头，自觉离开。此时周通开口：“冯刚，你说让我们来给我们个惊喜是什么？”孔轩和李诗涵也看向冯刚，眼中露出同样的疑惑。他们被忽悠过来，都不知道具体要干什么。冯刚做了个嘘声手势，道：“小点声，叫你们来是好事。你们还不知道，孙师弟已经答应不收零食，帮助我淬炼材料。你说这样的好事儿去哪找？我都没跟别人说，咱们关系好，我才先偷偷告诉你们。”而好巧不巧，冯刚刚说完话，孙毅炼器室内突然传出爆炸声，给几人吓一跳。几人全都愣愣看了炼器室好长时间。孔轩尴尬一笑，问：“冯刚，不是我不相信你，就这动静，你觉得孙毅师弟行吗？我承认孙师弟是炼器天才。”可是他才练气期，想要淬炼法宝级别材料，会不会有点早了？冯刚神秘一笑。最开始孙师弟说的时候，我也不信。不过这个你们看看。说话间，冯刚从随身口袋中取出被淬炼掉九成杂质的赤铜。没有淬炼的赤铜本身是坑坑洼洼的，黄红相间的颜色。只有淬炼掉九成杂质，赤铜才会就变得晶莹滑润，就像是一块金属打造赤红宝石，没有其他杂色，非常漂亮。周通惊讶问：“淬炼九成杂质的赤铜，你从哪弄的？”这种纯净度，想买都买不到。孔轩和李诗涵同样内心震惊，他们可不认识能将材料杂质淬炼掉九成的炼器高手。如果可以，他们希望冯刚能将淬炼赤铜炼器大师介绍给他们。冯刚没有说话，转头将目光落在孙毅的炼器室大门上。周通、孔轩、李诗涵三人跟着冯刚目光看去，旋即眼眸一缩，好像想到了什么。三人想到这个可能性，但又觉得不可能。孙毅只是炼器期，怎么就能打造法宝级别的材料？三人又看向冯刚，冯刚骄傲的笑道：“你们猜的没错，这块材料便是孙师弟炼制出来的。”周通、孔轩。
。李诗涵沉默了，他们三人得到准确答案，心中始终不敢相信。一名炼气期还是炼气期七层的修士，怎么就能淬炼出去储九成杂质的赤铜？到底是蒙的，还是真有这么大本事？冯刚，你带我们来是想我们知道孙师弟的本事，提前教好，以后好找孙师弟淬炼材料？李诗涵问，他性格比较豪爽，是有什么问什么？冯刚摇头，不不不，不是以后淬炼，是现在淬炼。这么跟你们说吧，只要是你们找孙师弟炼器，我手里的赤铜，孙师弟便送给我了。而我要付出的代价，只是没有淬炼的相同大小的一块赤铜。所以，我想拜托你们都来找孙师弟淬炼材料。三人听得一愣，没明白什么意思。什么叫做我们找孙师弟炼器，你就能免费找孙师弟炼器？这是什么道理？这时候，炼器室大门打开了，孙毅走过来，也听到冯刚说的话，他主动开口：“师兄，师姐，其实很简单。”冯师兄意思是说，不论是他还是你们，只要能拉来三人来我这里淬炼材料，就能免除淬炼时候的临时费用和多余要送给炼器师的材料。当然了，即便是找不来新的三人淬炼，但凡是来我这里淬炼材料的同门师兄师姐，我也不收临时，只需要给我炼器师该收的多余材料便可，价格也会比外界找到的炼器大师优惠一些。周通、孔轩、李诗涵听懂了，也明白孙毅这么做的好处，只是孙毅的淬炼技术，他们并没有亲眼看到，还没有太认可。要是因为冯刚一句话，他们就去找相熟的同门过来，太草率了。万一材料全都给孙毅毁掉，那岂不是坑了朋友？他们需要知道孙毅淬炼材料方面能做到哪一步。但想什么来什么。杨树这个时候恰好过来，孙毅跟他说过，让他太阳落山来取淬炼好材料，一共七种材料。孙毅在短短一天内将其全部淬炼完成，全都是按照杨树说的淬炼出九成杂质。当然，之所以能这么快淬炼完成，主要是有一些材料。孙毅已经淬炼八成，稍微再加热二次淬炼就成了。孙老弟，我来取材料了。杨树笑呵呵道。孙毅让何小小去炼器室内取出桌案上冷却好的材料。何小小装好送来。孙毅当着所有人的面打开道：“杨老哥，这些材料按照你的要求，全都淬炼出九成杂质。”九成。在场所有人都看向孙毅展露出来的材料，每一块材料都是那么的晶莹透润，就连金属都被淬炼的明晃晃的，都可以当镜子用。这些全都是被淬炼出九成杂质的材料。如果想要继续淬炼出材料中更多的杂质，那就需要筑基期才能激发出来的真火。对现在的孙毅而言，还太早一些。可这些淬炼掉九成杂质的材料，已经足够证明孙毅的实力。李诗涵拿起一块金木，看着手中闪烁着点点金色微光的金木，那是只有淬炼出九成杂质的金木才有的发光特性。金木本身就是微光金属，可是因为金木中的杂质太多，微光很难显现。而后很多人发现。金母被淬炼出九成杂质后，就会散发出微光，所以驱除九成杂质的金母也被称之为光母。真的全都是驱除九成杂质的材料。周轩看到这些材料，言语中全都是惊讶。孙毅笑道：“那肯定是淬炼九成，杨老哥专门交代的。我也试着努力了，万幸，幸不辱命。”周通、孔轩、李诗涵三人愕然：“这东西是努力一下就能出来的吗？那可是淬炼掉九成杂质的材料。对于任何一名筑基期修士来说。”都是渴求难得的宝贝材料，这下在场的人都知道孙毅淬炼材料的能力了。李诗涵第一个开口：“孙师弟，你说不用临时，只需要带材料来就能帮我淬炼材料是吗？”孙毅点头：“对，如果师姐能带三人来我这里淬炼材料，多余的材料我也不要。淬炼完成后留下多少材料，如数奉还。”李诗涵双眼放光，非常心动。孙毅淬炼材料的政策太优惠了，主要是孙毅的确有将材料淬炼出九成杂质的能力。孙师弟。你都这样说，师姐便不推辞了。师姐的确需要淬炼一些材料，分别是天心石、雷击木、火蝉蜕。你这些能淬炼吗？孙毅听完，思考片刻，道：“师姐稍等。”说话，孙毅朝着炼器室走去。炼器室内，孙毅翻腾了一会儿，拿出来两块材料，这才出来。师姐，这是淬炼九成杂质的天心石，另一个是火蝉蜕，已经淬炼成金色，激发出接近九成的效果。李诗涵怔怔盯住孙毅手中的材料。他竟然有一种被馅饼砸到的感觉。明明淬炼九成的材料是那么珍贵，他甚至都不敢随便找不熟悉的炼器师炼制他辛辛苦苦搜集来的材料。可现在他想要的材料，孙毅居然都有。这一刻，他看孙毅的目光都充满了亲切。真是好师弟，太懂师姐了。来，姐姐抱抱。当然，李诗涵不会这么做。他开口：“师弟，这两件材料，师姐需要付出什么代价？”孙毅笑道：“带三人来找师弟炼器，这两件材料就送给师姐了。”好。师弟等着，师姐这就去。李诗涵当场拍板，周通和孔轩也都面带激动。孙毅的能力已经证实了，不用怀疑孙毅的淬炼能力。他们纷纷开口：“师弟
，师兄这边也有材料。”孙毅笑着一一为两位找出淬炼过的材料。谁让孙毅给宗门宝物都兑换了？很多师兄弟用的宝物他都有。在一番愉快的交易下，孙毅成功的又拓展出三名业务员。周通、孔轩、李诗涵都表示给孙毅拉人去。孙毅满脸笑容送走师兄师姐，要多热情有多热情。孙毅眼睛都笑成了月牙。有三人去给他拉客户。那以后客户肯定源源不断，而且他还能和所有师兄弟打好关系，再不用麻烦师傅，给师傅添麻烦，一举多得。我真是太聪明了，不愧是我。杨树在一旁笑道：“孙老弟，这下你放心了吧？”孙毅点头，还多谢杨老哥和冯老哥帮忙了。冯刚拍着胸脯大笑：“兄弟，说什么见外话，咱们是好兄弟，以后你行走在外，谁敢欺负你，哥哥杀他全家。”孙毅汗颜：“冯刚师兄还是刚啊，一言不合就杀人全家。”他很怀疑。孙毅师兄这个性格，在外面真的不会挨打吗？翌日，孙毅还在练气室内，突然就被外面的吵闹袭击。原来外面来了十二名内门弟子，他们都是在周通、孔轩、李诗涵带领下过来的。除却三人，刚好带来九人。九名师兄全是筑基期二三四层的内门高手，属于这几年加入内门的新人，都没有自己的法宝。而且几人都收集好了练气材料，苦于练气室淬炼材料价格太高，一直没炼制法宝。现在有了孙毅师弟。淬炼的材料便宜还好，真是帮他们大忙了。等孙师弟帮忙淬炼材料后，他们只需要找到筑基期炼气室融合材料，刻画阵法，炼制法宝便可，能省下非常多的费用。诸位师兄，请坐。孙毅笑着走出来。李诗涵看了眼院落中的桌子和石凳，居然多了好几套，心中不免嘀咕：孙师弟挺细心的，难怪这么难的炼气都能搞定。但是坐下来的师兄弟们没有谁想喝茶，脸上一个个都挂着期待。孙毅干脆也不拐弯抹角了。小小，过来给诸位师兄师姐做记录，看看师兄师姐们都炼制什么材料，做好记录。何小小拿来纸笔，面露兴奋。他现在明白师兄要做什么了。孙师弟，我们能不能和李诗涵一样拉人过来，能更便宜？江夜开口问。其他人眼神中也透露出这个意思。孙毅脸上带着笑容：“诸位师兄师弟，我说出来的话一定作数。只要师兄们能带来其他师兄来我这里淬炼材料，让师弟能有一点小赚，师弟就满足了。”在场的内门弟子相互对视一眼，脸上露出喜色。有孙毅这句话，他们就放心了。等他们报上材料，留下材料，一个个都去拉人了。那速度快的，恨不得现在就拉人过来，恐怕自己拉不到人。孙毅看眼前一堆价值至少三四千积分才能兑换出来的材料，双眼冒绿光，太刺激了。眼看人走了，孙毅走进炼器室，准备按照报名顺序一个个炼制。他很需要材料来增加淬炼经验，现在有这么多材料给他提升经验，真爽。翌日，等到第二批内门师兄过来，孙毅发现他的院落都挤满了人。昨天离开的师兄们带来了二三十人，这可真是太给力了。正好，孙毅将昨天炼制的第一份材料给昨天排在第一的江夜师兄，看着六件淬炼九成的材料，在场的内门弟子眼睛都看直了。这种纯净的材料对他们来说太有诱惑力了，而且剩下还没炼制的材料居然高达七成，就是说，孙毅炼制出来的材料有两成，留下的有七成。耗损只有一成，好家伙，这是什么神仙成功率？太给力了！江夜师兄，你拉来三位师兄，说好的不收你零食，也不收你剩余的材料。孙毅将淬炼好的材料和省下的材料如数奉上。孙毅的做法当时就引起所有同门的好感。这么实诚的做法，在这尔虞我诈的世界，他们一时间竟然不适应了。怎么了，师兄？你的材料一起拿回去啊！以后再需要炼制什么材料，尽管来找师弟。孙毅微笑着说道。江夜犹豫一会儿。一咬牙，下定决心道：“孙师弟，这些材料师兄送你了。”孙毅有些惊讶：“师兄，这和咱说好的不一样。”江夜理直气壮道：“昨天说好的材料退还给我，我收了。但是呢，这些材料是我的，我想送给师弟你，师兄就问你收不收。”孙毅是真没想到这一点，有些犹豫。江夜冷哼：“孙师弟，今天你要是不收，就是没把我当师兄，信不信我现在拆了你练气室？”孙毅都惊了，他还是第一次见到不收礼还有错的概念，怎么着？修士送东西都是这么野蛮的吗？像是冯刚一样，一言不合就想着杀人全家。一旁李诗涵也开口了：“师弟，收下吧。师姐的材料不好炼制，也不催你，但剩下的材料都给你。如果真的炼制坏了，师姐也不怪你。”这一刻的李诗涵身上散发着母性光辉。孙毅是真不好意思了，挠了挠头。那瞬间模样引起了周围师兄师姐的笑声。原来他们认定的炼气天才也有这样的一面。于是。众人纷纷开口，全都愿意让孙毅留下没有炼制的材料，而且他们还愿意帮孙毅宣传。孙毅感觉幸福来得太突然了。
。面对充满善意的师兄师姐，孙毅也不推辞了，赶紧招呼所有同门登记，排序好练制顺序。等到所有人离开，孙毅忍不住激动叫了一声：“太痛快了，真 TM 太痛快了！”于是接下来的日子，孙毅除了接待同门，便是全力以赴炼制材料。面对逐渐堆成小山一样的材料。孙毅疯狂炼制，吸取着淬炼经验，各种材料去除九成杂质的概率越来越高。直到一个月后，孙毅淬炼材料的能力飞速增长，一次性淬炼出材料九成杂质的概率达到 95%。只是孙毅发现，如果不尽快达到筑基境，不能使用真火的话，材料就不能进一步淬炼。本就不需要真火淬炼的材料，杂质去除九成后，必须用真火才能进一步淬炼。这一刻，孙毅第一次生出想好好修炼的想法。原因。是因为炼器，不过这一个月的炼器，因为吸收各种灵气，孙毅的实力也达到了炼器八层巅峰，随时可能突破炼器九层。倒是孙毅，因为师兄师姐的大方，孙毅也宽限了淬炼条件，只要是和被炼制材料同等级的材料，都能当做淬炼费用。于是孙毅不小心又收到一堆没见过的材料，幸福啊！而内门中收到孙毅淬炼好的材料的师兄师姐们，全都非常喜欢孙毅。如果这时候孙毅再去闯见他，绝对没人阻拦，没人心里不舒服。有这么贴心的师弟，他们怎么忍心责怪？或许是内门弟子心情都好了，连争端都少了。有人看到李世涵和方之雪都一起喝酒了，他们现在讨论最多的也是孙毅。内门山峰，贾明长老很少发现内门这么安静和谐，心中也嘀咕着：孙毅这小子没有惹事儿，看来是真吸取教训了。贾明长老想着，结束了一个月的闭关，去兑换处。他今天想去兑换一些材料。从上次孙毅兑换完七成材料，也过去一个多月了，兑换处应该恢复了一些库存。兑换处的库存大部分都是内门弟子们补充的，一些外出的内门弟子得到一些用不上的材料，便会返还给宗门换取积分，再兑换需要的材料。身为长老的贾明也要遵守兑换规则，不能随便掠夺弟子们的成果。见过长老，兑换弟子看到贾明，赶紧行礼。贾明摆了摆手，给我兑换百金铁金。队员弟子一愣神儿，赶紧回答：没有。这次轮到贾明愣住了，没有。铁金只是最基础的炼器材料，兑换处应该有很多。外出的内门弟子带回来最多的就是铁金，百金铁金也不过才十几分。正常情况下，内门弟子外出回来，每个月带回来的铁金千金都是少的，怎么就没有？兑换弟子眼看长老不信，赶紧解释：长老，真的没有，这一个多月没有师兄来卖铁金，别说铁金，连其他炼器材料都没见到过，只有一些其他的特殊材料，常见的材料剑都没见过。贾明长老心中郁闷，他就是想要个铁金都没有，都是怎么了？难不成所有人都不去兑换处卖材料啊？贾明长老想不通，从心底里不知道内门弟子都怎么了。莫不是上次孙毅给材料都换完了，导致很多弟子不敢将材料卖给兑换处了，所以都将材料放在自己手里，至少保险一些，不至于在关键时刻换不到材料。要真是这样，这个问题肯定还要再沉淀一段时间才会有所改善。你给来兑换宝物的弟子说，不用担心，以后材料会被大批兑换走，让他们放心将材料卖给宗门。贾明长老给兑换弟子交代道。兑换弟子，弟子明白。随后，贾明长老离开，初宗去宗门外面修饰集市，购买需要的材料。因为不是在宗门内部购买，所以价格方面会贵一些。但对长老来说，这点小钱不是钱。孙毅洞府，孙师弟，看看师姐给你带来了什么。李诗涵和方之雪一起过来。孙毅正在淬炼材料，被打扰，脸上写满了不情愿。李诗涵和方之雪两人见怪不怪。孙毅是气痴，他们都知道。每一次孙毅在淬炼材料时候被打扰。都是一副郁闷模样，可是被打扰的孙毅尽管不情愿，却还愿意出来见他们，说明他们在孙毅心里还是很有地位的。孙毅做都没做，直接问：“快，有啥事直接说，我还要回去淬炼材料，订单还有很多。”方知雪莞尔一笑：“师弟，你这么学炼器，还不会和女孩子交谈，以后可是会找不到道侣的。女孩子有什么好的，能淬炼吗？”孙毅反问。一旁李诗涵笑得前仰后合。方知雪去和孙毅说道侣的事情，那不是找虐。现在谁不知道？孙毅最爱的是他手里的锤子，没有人能从他手上拿走锤子。为了锤子，孙毅什么都能干得出来。不过这次方之雪给孙毅拿捏的死死的，他轻描淡写道：“最近吧，师姐得到了一块火石，据说这玩意儿能增加地火火石，我也不知道是不是真的。据说很多炼器师都会准备一块火石来增强火焰温度，不过这火石只能增加地火的温度，就怕我可爱的师弟嫌弃。”孙毅听完，双眼一亮，旋即脸上表情一个大转变，笑容就和凭空变出来一样。凑近过去，方师姐，你说的火石，让师弟看看呗。方知雪优雅撩动鬓发，调笑道：“师姐有些渴了，也没人给我。”孙毅化更快一步，对远处喊道：“何小小，上茶。”李诗涵和方知雪笑眯眯看着孙毅。
，这个师弟居然也能翻脸，和翻书一样快。眼看孙毅期待想要火石，方知雪也不拿捏了。原本他就是来给孙毅送火石的。方知雪从腰间包包中取出一块黑乎乎的时候，只有拳头大小，表面坑坑洼洼的，就像一块人造铁渣，还真和书上描述的一样，黑乎乎的，看不出来有什么异常。孙毅拿在手中认真观察，说着话。孙毅心中生出想试试火石扔进的火炉会有什么效果，他入迷一样，竟给等待的方知雪和李诗涵抛到脑后，自顾自思考着往炼器室去。李诗涵、方知雪对视一眼，从孙毅眼中看到专注，两人都没有打扰孙毅。等到孙毅走进炼器室，李诗涵笑呵呵道：“走吧，咱们这个师弟眼里只有材料。”方知雪耸肩：“就是气痴，才没有什么坏心思，我才喜欢隔三差五来调侃调侃孙师弟。”李诗涵脸上露出坏笑，一样。两人会心一笑，关系更亲近了。时光荏苒，十天后，孙毅成功进入炼器七九层，各种材料的特殊灵气全都涌入孙毅体内。孙毅没注意到，他的肉身随着他修为进入炼器九层，皮肤竟然隐隐泛起微光。如果让冯刚看到，一定会惊呼。孙毅的肉身已经达到凡雨灵的临界点，一旦孙毅全身上下都能散发微光，那便是进入灵级肉身。那时候的孙毅足以硬抗住机七一二层修士的攻击。孙毅对修仙不是多懂，所以自己都不清楚身上发生了什么。他只是觉得皮肤上出现微光，应该是某种材料的灰尘有微光效果。原因是他每次不淬炼材料时候，身上就不再发光。但凡孙毅看一眼李玉堂给的炼体法门，就知道自己身上发生了什么。这一天，孙毅正在淬炼材料，李玉堂回来了。一个多月，李玉堂将需要的材料收集齐了。他回来没有先分发材料，而是先来看看宝贝徒弟怎么样了，就发现。不少内门弟子都在孙毅洞府做客，原本准备进去的李玉堂改为暗中观察。眼看孙毅和师兄弟相处很好，李玉堂知道孙毅有所改变，而且修为还达到练气九层，说明孙毅只要认真修炼，修炼速度也不慢。很满意的李玉堂不打扰弟子和同门之间的叙旧，转身回洞府。殊不知他刚走不久，孙毅便从练气室内拿出淬炼好的材料。孙毅又在一番推搡之下收走同门送的材料，脸上还挂着满意笑容。就这么一天一天又过去了，很快兑换处的奇怪现象，多名长老都发现了。他们发现兑换处居然没有任何东西可以兑换，仿佛兑换处本来就没材料似的。贾明，兑换处什么情况？徐磊找到经常在内门山峰的贾明，只有贾明经常在内门山峰居住，比较了解内门山峰什么情况。怎么了？贾明问。徐磊道：“什么怎么了？兑换处怎么基础材料都没有了？你难道不知道？”贾明微微皱眉：“事情我是知道的。”不过那是半个月前了，本以为是孙毅大规模兑换材料引发的后遗症，现在看来有些不对劲儿了。兑换处对一个宗门来说是非常重要的地方，如果没有兑换处或者兑换处瘫痪，那么整个宗门就会失去活跃度，到那时候宗门就容易出问题。徐雷听贾明说完，也看出了其中的严峻，这的确是个大问题。这样，再等等看，我们多关注几天，看看是什么情况。贾明点头，他也准备再观察几天。就目前而言，没有摸清楚情况之前。他们打算先观望，至少要知道这么多弟子为什么都不去兑换处卖材料。两人商量好，直接分开。而孙毅的洞府依然是那么多人，络绎不绝。很多师兄弟得到的材料都来找孙毅淬炼，自然的，那些多余用不到的材料都送给了孙毅。原本那些材料都可以卖给宗门，但为了感谢孙毅，他们都将材料给了孙毅。即便是这样，他们依然得到最大的优惠。给了孙毅材料，他们依然觉得亏欠孙毅。很快。过去三天，贾明和徐雷再去兑换处，兑换处依然没有任何改变，没有内门弟子卖材料，这种现象太神奇了。兑换处居然可以这么多天一件基础材料都没有入账，怎么想都不应该。很多弟子都缺少积分，很愿意将材料卖给兑换处换取积分。有积分的情况下，即便是不去兑换材料，也能兑换零食，真是奇怪。徐雷沉默片刻问：“你先说说你最近观察的情况。”贾明点头，要说坏事儿，还真没有。反而门中弟子变得和谐许多。你呢？看到了什么？徐雷点了点头。我的观点和你一样，不知道为什么内门弟子竞争变少了，好像他们一下子什么烦恼都没了似的。两人意见很一致，但是这场景让人感觉很不舒服，并不是不好，而是过于突兀。除了这些，你还看到了什么？贾明继续问。徐雷犹豫片刻道：“你说这件事情和孙毅会不会有关系？最近很多弟子都会去孙毅的洞府。”贾明眉头一挑：“你也发现了？”徐雷赞同道：“嗯，具体的我没有去细致观察，但是很多弟子的确都和孙毅接触过。你说这小子是不是其他宗门派来的细作，故意分裂白玉宗？”
。贾明思索后道：“这小子是聪明，但也是气痴，细作的可能性太低了。”徐磊只是猜测，他想了想，问：“要不要告诉李玉堂？”贾明思索片刻，先不说，至少我们先知道孙毅在干什么，也好找李玉堂谈话。徐磊，行，那我先观察观察孙毅。嗯，两人达成一致，先看看孙毅在干什么。毅然后知后觉的孙毅还在收着宝物，给师兄弟们淬炼材料。如此又过去三天，孙毅发现他的修为又增进一步，竟然达到了炼气期第九层巅峰。他就纳闷了，人家不是说修为越高，修行速度越慢吗？怎么他突破的速度反而变快了？孙毅可不知道，随着他的身体增强，吸收灵气的速度越来越快。也许原先他的修炼速度的确不快，可现在的他吸收了那么多特殊灵气，体质早已得到改善。何小小都惊到了，他算是见到什么叫做厚积薄发。原先修为还不如他的孙师兄。才多长时间就已经炼气九层巅峰，而他才刚突破炼气九层，难得走出炼气室的孙毅都想去闯宫塔了。经过几个月的蜕变，孙毅不仅仅自身修为增加了，就连九十五式也再度增强，多出了很多特殊的子弹。孙毅也想着找时间试一试新子弹威力，但想想宫塔就算了，到时候长老再来找麻烦，又给师傅没事找事了。抱着绝对不惹事的态度，孙毅只想着好好修炼。可是，李玉堂的洞府内，贾明。徐雷将三天看到的情况说了一遍，徐雷很生气。李玉堂，你弟子私自收走所有属于宗门的材料，是叛宗。一过来，徐雷就给了孙毅扣上一顶大帽子。李玉堂黑着脸，什么都没说，反而看向贾明。贾明没有沉默道：“什么事情应该先查清楚？这几天我们的确看到很多内门弟子给孙毅送材料，可是他们不像是交易，反而更像是朋友之间的来往。那就应该看看都有谁给我弟子送材料，我们一起去问问什么情况。”李玉堂此时很冷静。孙毅闯祸的能力，他早就见识到了。既然又出问题了，那就先想办法解决问题，而且要弄清楚问题关键是不是孙毅的问题。至少在李玉堂心里，孙毅绝对不可能是细作。话都说到这里，三位长老一起出发，前往冯刚洞府。贾明长老发现，冯刚找孙毅的频率最频繁。冯刚正在修炼，眼看三位长老过来，立刻起身行礼。他心中有些恐慌，这是怎么了？三位长老突然都来找他，难不成他犯错了？冯刚，你别紧张。我问你，你这些天为什么给孙毅送礼？以前送过吗？李玉堂直奔主题，他表面看似平静，实则想尽快给孙毅洗清叛宗的大罪。一个人扰乱宗门秩序，那绝对是大罪。冯刚一听，还以为什么事，顿时放心不少，面带笑容回答：“长老，我和孙毅是好兄弟，送他材料是因为我兄弟需要材料增强炼气技术，我当然要帮忙了。”徐磊冷哼：“据我所知，你的雷将果都被孙毅用了，你们怎么成为好兄弟的？”冯刚回答：“长老，我真的认可孙毅当兄弟。不说别的，仅仅淬炼材料方面，孙师弟给我的优惠要比市面上便宜一半还多。我冯刚就不能忘了孙师弟的好。你说便宜多少？难道他一点都不赚你们？”贾明眼眸中闪过一抹意外。冯刚用力点头：“孙师弟给宗门师兄弟淬炼材料，从来不收零食，而且淬炼好材料后留下来的材料他也不要。按照师弟的话来说，他就是需要一些材料来增气道能力。长老，你们说。”孙师弟如此仁义，我作为师兄，岂能不看在眼里，不记在心里？所以我觉得一些多余出来的材料，如果我需要，就让师弟帮我淬炼了；不需要的，全都免费送给师弟。就这，我还欠着师弟的人情。毕竟师弟淬炼出来的材料，全都是去除九成杂质的材料。一些需要激活能力的材料，孙师弟也能激活九成威力。长老，你们是知道的，去除九成杂质的材料多么珍贵。李玉堂、徐雷、贾明都是一愣，去除九成杂质。徐雷追问：“什么级别的材料？”冯刚理所当然道：“肯定是法宝级别的材料，只要不是必须用真火淬炼的材料，孙师弟都能去除九成杂质。”李玉堂也不淡定了：“你说的是全部材料都能去除九成杂质？”冯刚点头：“当然了，长老，你可以打听打听，内门弟子除了已经有法宝的同门，但凡没有法宝的，找孙师弟淬炼材料的，得到的全都是去除九成杂质的材料。”李玉堂三人对视一眼，他们好像忽略了一个问题。孙毅是气修天才，而且天才程度还要远远超过他们以前所见所知。徐雷心中不相信，孙毅只是练气期，怎么就能做到淬炼法宝级别的材料？以前孙毅炼制的武器不都是用普通材料炼制的？他可不知道，孙毅以前用的是合金，融合金属里面有不少法宝级别的材料。所以说，孙毅手里的九十五式是法宝雏形都不为过。只不过孙毅不会刻画拥有特殊效果，能主动吸收灵气的阵法加持武器变法宝罢了。冯刚，你可要为你说的话负责。”贾明慎重问。冯刚道：“那当然能负责
，我说的都是实话。孙师弟淬炼材料的本事，真的是我见过最好的。弟子还想等着孙师弟进入筑基境后，能用真火后找他淬炼更多材料。话都说到这个份儿上，李玉堂道：“好了，你继续修炼，我们先走了。”宋长老，冯刚行礼。等三名长老离开，冯刚不明白长老过来问这个是什么意思，因为没想明白，冯刚总感觉不太对，转身就洞府去找杨树。杨树洞府，听完冯刚讲述。杨树脸色微变，他担心的事情发生了。这些天，他也去过兑换处，发现兑换处空空如也，什么都没有。只需要想一想就知道，肯定是同门都去找孙毅淬炼材料，将那些原本会卖给宗门的材料送给了孙毅。如果是短时间还好说，可现在过去快两个月了，一旦宗门长老发现兑换处没有任何材料入库，肯定会追查。那时候，孙毅的行为便相当于抢了门派的生意。这种事情可大可小，一时间，杨树为孙毅担心起来。内门。李玉堂三人前往不同内门弟子的洞府打听孙毅所作所为，最后他们得出一个结论：孙毅是在帮助同门。按照孙毅所作所为，仅仅两个月，孙毅少赚了两万多灵石，换作积分，那就是两万多积分。此时，三位都被孙毅赚灵石能力惊到，百分百去除材料的九成杂质。孙毅是怎么做到的？换作以前，他们都想不出来一名炼器期修士能将法宝级别的材料掌握到、淬炼到这个程度。李玉堂问贾明和徐雷：“这下你们放心了？”我的弟子在造福宗门，收益和付出完全不成正比。如果你们还要兴师问罪，别怪我无情。而且我弟子的七道天赋，一旦进入筑基期，绝对能成为真正的法宝炼器师，未来成为炼器大师。还有，你们叶金白他这么做是为了什么？也是想多一些材料来精炼气道，更没有徐长老你说的叛宗。如果你们继续这样逼迫，真给孙一逼走了，我会跟着一起离开宗门。说到最后，两人都看到李玉堂眼眸中生出火气。贾明心惊，赶紧开口：“李长老，慎言。”从刚才开始，李玉堂就很少说话。面对徐雷长老的暴躁，李玉堂都没有对回去，显然心中憋着火气。况且李玉堂说的都是实话，孙毅这么做更多是造福宗门。徐雷也跟着道：“李长老，追责孙毅并非我本意，主要是孙毅一人总能改变宗门局势。”贾明点头认同徐雷说法，就说：“现在兑换处没有任何材料入库，以后新加入的内门弟子都没有修炼资源兑换。”谁还想加入白玉宗？不是我说，孙毅一个人消耗的资源太多了。白玉宗历史上就没有出现过这样的弟子。李玉堂冷哼：“那是你们没有遇到这么天才的弟子。”我就问你们，内门弟子愿意找孙毅淬炼材料，是因为什么？徐雷淡淡道：“那肯定是孙毅淬炼材料技术好。”李玉堂神色更冷：“是，你也知道他技术好，且价格便宜，同门不找他找谁？自己人淬炼也放心。况且淬炼这么多材料，价格这么便宜。”是我的弟子孙毅亏了，徐雷不说话了。李玉堂说的都是事实，可现在问题是，因为孙毅一个人兑换处已经两个月没有入库的材料，贾明思索片刻也没有解决的办法。李玉堂沉默不语，他是看出来了，孙毅的天赋在白玉宗可惜了，白玉宗根本没有足够的资源发挥出他，所以全部潜力。正当三人全都陷入沉默，突然一道声音在众人脑海中响起：“来，白玉峰。”只是四个字，李玉堂等人神色一震。宗主，已经闭关十五年的宗主出关了，难不成宗主突破元婴期了？他们都知道，这次宗主闭关就是为了突破元婴。一时间，所有在宗门的长老全都朝着白玉峰过去。白玉峰是白玉宗隐藏在阵法中的核心，平时只有白玉宗发生大事，所有长老才会汇聚白玉峰。二长老志月，三长老李玉堂，五长老贾明，六长老徐雷，七长老周典，还留在白玉宗的五名长老。化作一道流光，前往白玉峰。白玉峰处于外门、内门、长老三座山峰中间，是一座悬浮在半空中的浮空岛，也是白玉宗护宗大阵的核心。白玉殿内，一名有着浓密黑发、不怒自威的中年男人坐在大殿主位上，那一身镶嵌金丝黑衣，又显得对方是如此缥缈出尘。见过宗主，五名长老站一排行礼。诸位免礼，我闭关这十五年，劳烦各位了。宗主淡淡开口，众人没有回答。二长老之月当先开口，声音中都透露着典雅高贵。我看不透宗主修为，莫不是宗主突破元婴了？他所问的问题也是其他长老所想的问题。宗主微叹，让你们失望了。我始终只能触摸到边缘，无法迈出那一步，但也有收获。你们看不透我的修为，便是一种收获。李玉堂开口，宗主无需自责。元婴若是那么好突破，白玉宗就不会千年传承都没出一名元婴期。是啊，宗主无需自责。其他长老也跟着开口。宗主嘴角露出一抹笑容，他没能突破元婴，的确很遗憾。可是看到白玉宗蒸蒸日上，长老们团结一心。
他很欣慰。略微沉默，宗主开口：“十五年来，宗门可有什么大事发生？”几名长老对视一眼。要说前十四年，还真没什么大事，也就是内门弟子更多了，宗门强大了。可今年不一样，有了个孙毅。贾明想了想，开口：“李长老，不如孙毅的事情，还请宗主定夺可好？”李玉堂思索片刻，也同意道：“还是交给宗主定夺。”志月长老询问：“孙毅出什么事了？”周典也还不知道，面露疑惑。这段时间，孙毅不是挺老实的，也没惹麻烦，怎么突然间就在宗主面前说孙毅？李长老，这个孙毅是何许人？宗主问。能让李玉堂都在意的人，还能称得上大事，带到白玉殿来说，应该很关键。李玉堂回答：“是我新收的一名弟子。”掌门脸色微微动容。李玉堂因为大弟子去世的事情，已经多年没有收弟子，为此宗主心里也感到愧疚。怎么就突然收了弟子？宗主思索片刻，说说吧。什么事？李玉堂深呼吸，从头到尾娓娓道来，将如何认识孙毅、孙毅天赋如何、弃吃闯塔做的各种事情都说了一遍。宗主就跟听传说一样，在听到孙毅卡时间点无限破击分塔记录时候，宗主已经不淡定了。又说到孙毅练气期就能淬炼法宝级别的材料，眼神中流出光彩，可结果就是对幻处仓库空了。你要说孙毅是好心吧，的确是好心，帮助同门师兄师姐，好心照顾属于人之常情。可孙毅太出众了，宗门都掩盖不住孙毅身上散发的光芒。这小子果然大事儿都在他身上。志月掩嘴笑出声，周典无奈叹气，不发表意见。我的弟子孙毅本无错误，还请宗主决断。李玉堂抱拳躬身，宗主沉默，陷入思考。孙毅的出现是个意外，但如此有天赋的弟子，对白玉宗来说是好事，还让李玉堂收为弟子，可能这就是命，就像命运刻意弥补李玉堂一名弟子一样。良久后。宗主开口：“这件事情我来处理。”说话，宗主居然消失在原地。宗主，李玉堂一惊，都留在白玉殿。宗主留下一句话：“人已经走远。”显然，宗主想去看看孙毅这名神奇的弟子。孙毅洞府，宗主居然直接走进孙毅洞府，都不需要和小小打开防护阵。何小小转角刚好遇到宗主，面对突然闯入的不速之客，他满眼警惕，拔剑相迎。就算长老想要进入内门弟子的洞府。也需要弟子的许可才能进去，这是白玉宗的规矩，谁都不能违背。可眼前的男人怎么就进来了？他没打开针法，居然能进来？你是什么人？何小小身上灵气迸发，炼气九层修为展现出来。不用紧张，我是来找孙毅淬炼材料的。宗主微笑说着，何小小的警惕之心突然就放下了，还顺嘴跟上一句：“哦，是来找师兄淬炼材料的。”可他瞬间又惊醒，叫喊：“金不为，敌袭！”金不为正在修炼，身形极快。来到何小小身边，警惕盯住宗主。外面的吵闹动静也引起孙毅的注意。孙毅从炼气室内走出来，看到不认识的宗主，并没有表现出敌意。师兄小心，我没有打开阵法，他就进来了。何小小出声提醒。孙毅看了眼阵法，神色依然没变化，开口道：“你如果是来找我淬炼材料，我欢迎；如果你找麻烦，我会开启阵法将你轰出去。”宗主微笑道：“我真的是来淬炼材料的，不过你的人拿剑对着我，显然不是待客之道。”孙毅淡淡道。何小小收剑记录，何小小不放心道：“师兄，他……”孙毅依然平静，对方能进来，长老们也没有动静，显然不是外敌。既然是同门，担心什么？还是说你担心咱们就能打过了？显然，孙毅看出宗主的强大，一个人的强大通过眼神就能看出来。宗主的眼神太平静了，那是强者，有着足以俯视一切的强大。我我知道了。何小小犹豫片刻，开口，趁着何小小去拿纸笔，宗主问。孙毅，你是怎么做到练气期将肉身强度提升到接近零级？零级，那是什么？孙毅反问。你不知道零级肉身代表着什么？宗主明显不相信。一名不知道零级肉身是什么的修士，怎么可能将肉身锻炼到接近零级？真不知道，我对这些不感兴趣。你准备打造什么材料？先给我看看。孙毅期待道。既然对方没有恶意，那就步入正题，先看看什么材料。宗主伸手，手里凭空出现几块材料。孙毅双眼放光，凭空变出来东西，那就是说眼前人身上有涉及到空间的法宝，就是修士所说的储物法宝。对孙毅来说，这种宝物就是他想研究的空间折叠技术。不过现在还是先看材料。孙毅接过材料，发现这些材料都不需要用真火淬炼，但真淬炼起来又非常麻烦，需要一定技术。宗主趁着孙看材料，继续问：“你的肉身真的没有锻炼过？那你肉身是怎么变强的？”孙毅觉得没什么隐瞒的，没锻炼过。全都是平时练气时候自己变强的，宗主听不懂了。
，炼气能将炼气期修士肉身锻炼到接近零级，那所有体修都去当炼气师了。零级肉身，很多筑基期修士都不具备。体修也是要有体修天赋的人才能成为体修。我能在一旁观摩你炼气吗？宗主来了兴致，孙毅目光掠过宗主，只要你不捣乱。我有把握给你的材料淬炼出九成杂质，可以，我绝不捣乱。宗主笑着跟上孙毅走进炼气室，炼气室内温度飙升，每一口呼吸都伴随着七八十度高温，而孙毅根本不在意高温，也不用灵气护体，就直接走进去。能看到走进炼气室的孙毅体表开始散发微微荧光，跟在身后的宗主眼眸一变，盯住孙毅，试图看穿孙毅状态。炼气室内充斥着各种材料散发出来的特殊灵气，这些灵气被高温激发。存储在炼气室内，只要孙毅进入炼气室，便会下意识使用分心多用。炼气室内的灵气很充沛，比内门山峰的灵气浓郁太多了。孙毅不想浪费这些灵气，才养成进入炼气室就分心多用的习惯。宗主就是发现孙毅居然能在行走时候吸收灵气，才变了脸色。这种诡异的事情，连他都做不到。而且孙毅一进入炼气室就很专注，完全忘记宗主的存在，一把抓起铸造锤便开始断烧材料。不一会儿，孙毅挥舞起臂膀。一锤锤的敲击材料，材料外围形成的杂质外皮需要敲打掉。孙毅每一锤都是全力敲打，可宗主发现，即便是孙毅专心淬炼材料时候，体内运转的灵气依然没有停下。而且孙毅面前的材料，每一次被敲打，都会有一些用不上的特殊灵气被敲打出来。这些灵气会被孙毅吸入体内。此时的孙毅皮肤上的微光会更亮。宗主嘴角抽搐，这也行？什么时候修炼可以这么轻松啊？宗主有心想问孙毅怎么做到的。却又不忍心打扰孙毅淬炼材料，孙毅的专注令宗主都感觉意外。能够一眨眼功夫完全进入忘我的境界，孙毅对炼气的热爱还要超过他的猜测。时间大概过去一个时辰，白玉殿内，长老们都等得着急了。怎么宗主还不回来？他和孙毅到底在说什么？李玉堂的心无法平静下来。不管孙毅惹事能力多强，都是他的宝贝徒弟。宗主千万不要乱来。炼气室内，孙毅只用了一个时辰，便将眼前材料淬炼完成。同样的。三种材料内无用的特殊灵气被孙毅吸收，孙毅身上的微光明显增强。宗主眼帘半垂，心中推断，吸收特殊材料内的灵气的确可以增强肉身。孙毅肉身已经到零级的临界点，如果没有正确方法，很难突破。你的材料好了，以后还有材料，尽管来找我。还有，锻造费该给我了。孙毅淡淡道。宗主笑道：“如果我现在没有锻造费呢？”孙毅扫了眼宗主，想白嫖？那倒不是，我想我们是同门，如果我先欠着你，可以吗？宗主问：“孙毅没有非要锻造费？”淡淡道：“没有锻造费也可以，你带人来找我淬炼材料，就给你免除锻造费。如果你这也做不到，材料给你也行，都是同门，谁还不会遇到个困难？”说罢，孙毅不再搭理宗主，专心收拾锻造台。今天锻造的材料很特殊，能拿来练手增加经验已经是赚到了，所以孙毅也没必要要求锻造费。主要还是他打不过对方，一看对方就是筑基期里面最顶端的修士，要不然就可能是某位没露过面的长老。免锻造费能得到一位强者的好感，并不吃亏。宗主眼神中露出一抹欣慰，旋即宗主又问：“孙毅，如果有一天你的家园、你的朋友遭受外敌攻击，你会怎么做？”说话，宗主目光中蕴含一抹灵气，这种力量能辨认孙毅说话是真是假。原本正在收拾锻造台的孙毅眼眸突然冷厉起来，声音夹杂着肃杀：“谁敢动我家园，动我亲人，我灭他国！”这一刻的孙毅仿佛恢复到了前世最顶尖武器专家的身份。曾经蓝星家园的历史耻辱早已铭记在他心中，他立志成为最强大的武器专家的根本原因只有一个：保家卫国。什么狗屁外来者入侵者，只要有强大武器，一炮轰了。孙毅突如其来的变化令宗主眼神中出现巨大变化，一样，简直太一样了。孙毅和李玉堂大弟子的性格太像了，两人全都是可以为了家园部，一切的性格。宗主继续问：“那你觉得你的家在哪里？”这个问题孙毅没想过，面对提问，沉吟片刻道。白玉宗吧，毕竟我第一个家不知道能不能回去了，而我未来更多时间是在白玉宗待着，白玉宗更像是我第二个家。宗主深深看了孙毅两眼，孙毅没有说谎，而且第二个家的说法很准确。一旦开始修炼，凡俗的家人此生再难见到。修为越是高深，寿命越长，几十年回一次凡俗的家，那时候家里早已物是人非。不过宗主不知道孙毅说的家是蓝星，孙毅都不知道怎么来到这里，更别说回去了。反而白玉宗给他的感觉还是很温馨的。师傅李玉堂外冷内热，杨树师兄对他很好，还有李诗涵、方知雪，有大美女相伴，人心情也会变好。当然，所有一切都不如这个世界的全新能量体系。什么事情能比得上研究最新的尖端武器重要？
，还有什么事吗？没什么事，我要去测试最新武器的威力了。孙毅说着话，抱起七八件新炼制的武器，朝外走去。宗主双眼一亮，道：“这样吧，我也不想欠你人情，这个我先借你用，以后我给你断到肺后，你再还我。”一边说，宗主一边从脖子上取下一件玉坠。孙毅一看就看出材料的不凡，问：“这是什么材料？”对材料的狂热，让孙毅愿意主动和宗主交流。宗主拿起玉坠，身上激发灵气，一眨眼功夫，手中材料不见了。孙毅一愣，心中隐约猜到什么。果然，宗主灵气注入玉坠，存入玉坠的材料又出现了。孙毅眼冒绿光，恨不得现在就拿过来研究研究。空间折叠这等技术，在蓝星时候，孙毅已经研究过，是用引力波概念延伸出来技术。但在蓝星，没有足够强度的材料承载被压缩的过的空间，所以在技术方面一直没有突破。宗主没有拿捏着孙毅，将玉坠。递给孙毅，任主我解开了，你将灵气注入其中，让玉坠感受到你的气息，你就能用了。宗主道。孙毅没有直接接过，反问：“你想让我做什么？你不是已经做过了，帮我淬炼的材料？玉坠是暂借你用的，以后我还会赎回来。”宗主笑道：“最后问一遍，你确定让我用？”孙毅从不相信天上掉馅饼的事情，他更喜欢通过自己的努力得到一切，哪怕取巧得到宝物，也需要有自己的努力。有句话说的很对。一切无条件的好，都建立在某种利益之上。确定，就冲你把白玉宗当第二个家，这件储物法宝就能给你用。宗主面带微笑，孙毅神色越来越平静。你是哪位长老？我好将这件事情告诉我师傅。宗主笑道：“李长老，我认识，我会让他跟你说，收下玉坠，你就当我是大限将至，希望培养宗门有潜力的后代。说不定以后我还会给你别的宝物。”孙毅恍然，原来是这样。想通后，他笑嘿嘿道：“那别等以后了，现在给我就行。”一边说着，孙毅接过掌门手里的玉坠，他早就迫不及待想看看储物法宝是什么原理。不一会儿，他便学会了该如何使用储物法宝。多次尝试存取，玩的不亦乐乎。这件储物法宝内部空间还不小，里面有一间屋子那么大，但和积分塔内部空间比起来，还是差一些。孙毅，我叫万天罡，今天我就先走了，明天我还来找你，教你如何将肉身进入灵级。宗主道：“明天没时间，我还要练气。”孙毅一口回绝。宗主心中不意外，用早就想好的说辞道：“以后你每天跟我学习两个时辰，我便给你一块你没见过的稀有材料。”孙毅眼前一亮，此话当真？我连储物法宝都让你用了，你说呢？那行，一天两个时辰不多。孙毅答应下来。宗主心满意足离开。等回到白玉殿，宗主只下了一条命令：李玉堂全力培养孙毅，就像当初全力培养秋晚堂一样。众位长老神色出现不同变化。李玉堂最惊讶，问：“宗主，孙毅这小子？”只是练气天赋好，还不至于让白玉宗全力以赴培养吧？晚唐那丫头因为血脉特殊，才能得到全宗支持，孙毅还不够资格。其他长老没说话，但眼眸中也有这个意思。万天罡笑了笑：“李长老，你真的了解你的弟子吗？”李玉堂点头：“了解，不受约束，气痴，心存正道，执着，比我的大弟子更懂得生存之道。能说出孙毅这么多优点，也证明了李玉堂对孙毅的认可。”宗主却摇了摇头：“这些是你看到的他的品行。”实际上，他最大的优点是修炼天赋。李玉堂和诸位长老对视一眼，这话说的不对了吧？孙毅修行资质真说不上好，修炼了这么久才练起九层，就算练起耽误时间，那有这么多资源，也早该练起巅峰。宗主脸上笑容更多一些。李长老，你的弟子以后每天借我培养两个时辰，他的天赋或者说他的资质培养好，绝对不比秋晚堂差，或许比秋晚堂还更容易成为金丹期修士，成为长老。死。在场的长老神情变得复杂。孙毅这小子到底干了什么，被宗主如此夸赞？宗主思考片刻，只说出了一点：孙毅的肉身已经是半步灵级。这句话你们能明白吧？炼气期能将肉身淬炼到灵级，他突破筑基境的概率能增加一成。很多炼体的筑基境修士都还没有灵级肉身，并且一旦有灵级肉身，孙毅在炼气期内再无敌手。几位长老脸色又变化，此时他们都有些嫉妒了。孙毅的天赋真是好的让人嫉妒。炼气天赋本来就是千名修士中才有一人，而孙毅更是千人中的千分之一。现在孙毅炼体天赋也好，未免太不可思议了。李玉堂思索后道：“宗主，我倒是给了孙毅一本炼气法门，却比较基础，并不能让他将身体修炼到灵级。”宗主摇头：“李长老，你可以相信一点，孙毅根本就没有修炼你给的炼体法门，他的修炼方法，你我都做不到。”宗主，你这次去，孙毅这小子都做了什么？李玉堂忍不住心中的好奇问。你们想听，就跟你们说说。宗主将剑道的说了一遍，重点说了孙毅如何边练气边修炼。
，当时在场所有长老都惊到了。李玉堂喃喃自语：“这小子，这小子。”他说了好几个“这小子”，硬是没有说出来后面的话。志月开口：“李长老，看来你对孙毅了解的也不多。”谁想到刘玉堂下一句却是：“这小子居然骗我，说他好好修炼了，原来从加入内门就没有修炼，看我今天怎么教训他。”说话间，李玉堂脸色变得乌漆嘛黑的。他本以为自己的说教管用了，孙毅去修炼了，谁想到孙毅居然没有听。一众长老无语了，李长老的脑回路还是这么怪异。现在是说孙毅不听话、不修炼的事情吗？真是有什么师傅就有什么徒弟，孙毅的脑回路也一样清奇。李长老，消消气，现在我们是在说孙毅不修炼就能达到炼气九层的事情。徐雷道：“真要说分心多用，在常人都能做到，只是简单的左右手写字、双手剑也可以，但是必须专心专注的修炼和炼气同步一起，我做不到。本来分心二用就需要强大的灵魂力量。”我可不可以怀疑孙毅体内有隐藏血脉？是关于灵魂的血脉。徐雷长老的推测让在场长老陷入沉思。良久后，贾明道：“我所知道的特殊体质，没有关于增强灵魂的特殊体质。若真是增强灵魂的血脉，那孙毅未来的神识也将会无比强大。”周点思索后，我倒是知道一种增强灵魂的血脉，但也没听说过谁能一边锻造一边修炼，还能炼体，身体居然能达到接近灵级肉身。修炼本就是必须专一的大事，不小心就会出错。炼器也一样，不小心毁掉所有材料。一个人灵魂强大到什么地步，才能做到二者同时进行？我反倒觉得，与其说是孙毅灵魂力量强，更像是他身体的本能。本能，这个说法出现倒是贴切。反倒李玉堂有了不同意见。你们还记得不记得，孙毅有一套料敌先机的打法，很像是周天艺术。一个人的灵魂强大，才能更贴近世界本质。几位长老再次陷入沉思。按照李玉堂的说法，孙毅灵魂应该也很强大。掌门打破僵局，我现在可以怀疑孙毅是双血脉，不然若是单血脉，孙毅的血脉早就该显现。当初秋晚堂的绝情血脉出现是在炼气七层时候，孙毅表现出来如此多的不同寻常，还没有显化血脉，说不定是罕见的双血脉。众位长老精神一振，如果是双血脉，那他们白玉宗真是捡到天大的宝贝。掌门继续说道：“孙毅的血脉多半可能是增强灵魂和肉身的血脉。”几位长老深呼吸，一个人要么灵魂强大。就是所谓的神识，要么肉身强大，金刚不坏。孙毅现在表现出来的是双重强大。徐雷感慨：“我突然期待孙毅觉醒血脉后会怎么样？同等级中，谁还是这小子对手？世界上怎么有这么不可思议的血脉？”李玉堂问：“宗主，你准备怎么训练孙毅？这小子除了练气，什么都不感兴趣。”宗主笑道：“那就让他练气。孙毅练气时候，本就是在修炼。我只需要在每天的两个时辰内，教他如何修炼，如何去变强。宗主有办法。”让孙毅修炼，李玉堂惊讶问：“呵呵。”宗主笑了一声：“晓之以理，动之以情。你要相信你的弟子是讲道理的。”翌日，内门山峰一处绿意葱葱的悬崖旁，飞瀑直下三千尺，水雾蒙蒙，淡淡山峰带着潮湿凉意，滋润着周围的生命。万天罡站在孙毅面前，将一块特殊材料递给孙毅，一副哄骗小孩子模样：“孙毅，材料给你了，接下来两个时辰，你要跟我学习。”孙毅爽快收起材料：“放心，我既然答应了，就不会反悔。”远处山峰上，暗中偷看的几名长老愕然。这就是宗主说的“晓之以理，动之以情”。宗主知道有人在偷看，传音过去：“嗨嗨，因材施教，因材施教。”长老们唏嘘，都不揭穿掌门。行了，你们都别看了，谁要这么喜欢看热闹？你们来教孙毅，给的材料你们出。宗主驱逐长老们，长老们作鸟兽散，就连李玉堂都没留下。如果宗主有办法让孙毅好好修炼，李玉堂不介意避嫌。孙毅收下材料。认真学习，宗主当即认真分析孙毅现在状态。孙毅，我这里有关于体修的法门，你先看看，是一门能够靠着吸收炼器材料内特殊灵气锻炼肉身的法门，跟你现在的状态很像。你先粗略看一遍。宗主将一本不算厚的书籍递给孙毅，孙毅接过就开始看，里面讲解的还真和他现状有些相似。只是这本书中记载的说，特殊灵气固然好，可很多特殊灵气是不能吸收的，严重时候会要人性命。不过里面也讲解了一些有用的特殊灵气，孙毅看得格外认真。一刻钟后，一本书孙毅快速略完，随后孙毅闭眼消化一会儿，对宗主道：“万长老，你给我这些有什么用？里面的材料有十分之一我都没有，而且这本炼体法门一共吸收八十一种材料的特殊灵气，就能将肉身提升到什么灵级？可我炼气以来这么长时间，吸收的特殊灵气怎么也有一百五十种，不也没突破灵级肉身？还有书中说的一些材料散发的特殊灵气。”不能吸收，我也都吸收这些材料，不一点事儿都没。说完，孙毅用怀疑的眼神看向宗主。
他有一种被忽悠的感觉，这门功法不会是假的吧？宗主沉默，他还是第一次听孙毅说吸收了多少种特殊灵气。他给孙毅的这门功法是他五十多年前找来的，以前看过几眼，并没在意。如果不是孙毅的特殊性，他还真没想起来有这么一门功法。其实昨晚，功法宗主已经看过了功法。这门法就像是将人体当作材料来融合不同材料进行淬炼，最终炼制出灵级肉体。功法很严谨，书中记载的八十一种材料。只要能将其中特殊灵气吸收完，就能将肉身提升到灵级。不过每一次吸收特殊灵气，还要伴随着巨大痛苦，精神意志强大才能撑下去。可按照孙毅所说，功法中的后遗症仿佛都没遇到过。一些被列举出来不能吸收的特殊灵气，孙毅也吸收了。这样岂不是说孙毅什么特殊灵气都能吸收？思考片刻，宗主开口：“这样吧，功法你继续看。这本功法中你还有什么特殊灵气没有吸收？我先给你这些特殊材料，你吸收看看。”最后看能不能让肉身突破灵级。宗主修炼时间毕竟更长，更有经验。他推断可能是孙毅吸收的特殊灵气起不到组合作用。如果让孙毅将八十一种材料里面的特殊灵气都吸收了，那多半能给孙毅带来蜕变。孙毅将功法还给宗主道：“行，功法还你。我现在给你说缺什么特殊灵气。”宗主打量孙毅问：“你不看功法了？”孙毅道：“都记住了，还看什么？”宗主咧咧嘴：“这就太气人了。”怎么，孙毅海游过目不忘的本领？这点孙毅没说过。他穿越前记忆力就很好，来到这片世界后，他的的记忆力变得更好了。不说做什么都过目不忘，至少看一本不算厚的书籍，能在短时间内记住要点。几句话，孙毅将需要的几种材料报出来。你说的八种材料，我有六种，剩下两种，我找人给你打听打听。宗主说话，递给孙毅六种材料。孙毅不客气接过六块材料，每天两个时辰，我欠你六天。宗主笑了，你倒是守信。必须的，孙毅说话，将材料放入脖子上挂着的空间玉坠。材料给你了，你记得吸收其中灵气，肉体更强，也能抗住更高温火焰，淬炼更好的材料。好了，现在我教你一些修行常识。宗主开口，他算是发现了，孙毅真的是一点修行常识都没有。如果不是今天看了炼体的法门，他连什么是灵级肉体都不知道。孙毅听到能抗住更高温的火焰，双眼明显亮了一些，暗中想着一会儿就回去吸收里面特殊灵气，看肉身能增强多少。接下来，宗主将修行基础和一些修士们该知道的事情告诉孙毅。孙毅听得很认真，他的确喜欢练气，但这个世界的修行常识，孙毅也需要去学习。主要是修为越高，才能接触更高等能量，制作更尖端的武器。孙毅，筑基期是修士的起点，这个时候的修士就能让灵气产生一些变化，能够改变灵气性质，打出火焰、冰霜、雷霆等力量。那个时候也可以炼制法宝，法宝上的阵法便是转变灵气属性的阵法，可以产生不同效果。孙毅听得入迷，心中想到一个问题：如果筑基期能改变灵气属性，那是不是说他可以造出冰冻弹和燃烧弹？这个思路比较正确。孙毅决定进入筑基期就试试。等到两个时辰过去，孙毅学到很多，脑海中的思路瞬间开拓许多。可惜时间到了，孙毅也该走了，他还要研究更多尖端武器。这时候，宗主叫住孙毅：“等等，这些你带走。”孙毅一看，竟然是厚厚的五本书籍。不过看到书名后，孙毅立刻有了兴趣。法宝基础阵法，阵法的构成，古残缺阵法，一共五本书籍，全都是关于法宝的书籍，还都是关于阵法的刻画阵法的讲解。孙毅犹豫片刻，没有拿，问道：“这些书籍我在兑换处看到过，即便是基础材料大全，我都用了二百积分兑换，这几本每一本都要七八百积分兑换，我可兑换不起。”宗主笑呵呵说：“不用你兑换，我就是看管兑换处的长老，以后想看什么书籍，随时问我要。但我建议你先学刚才炼体法门中的狂拳、肉身。”气血越强大，能发挥的威力越大，多一种保命手段，没坏处。孙毅点头，很认同宗主说法。等我学习完基础知识，我便修炼狂拳，到时候我会教你实战。宗主道：“孙毅原本都要走了，犹豫片刻，问万天罡：‘你不会真想让我接受你的衣钵吧？就算你大限将至，我也不能拜你为师。我有师傅。’宗主微笑道：‘谁要让你拜师了？传承本来无私，否则白玉宗早就垮了。还有，叫长老有没有礼貌？’孙毅心头一震。”他想到，师傅总是无条件对他的好，传承本就无私，非常符合孙毅心中的理念。前世蓝星上很多伟大人物，全都是无私的奉献者。孙毅也不知道怎么想的，突然做出一个决定：“万长老，我决定了，你就算不给我材料，我每天也会来跟你学习两个时辰。”宗主面露一抹惊喜：“怎么想开了？”孙毅平淡道：“只是不想你死了，你一生所学传承不出去，我先学会，以后也好给你传承下去。”不得不说，孙毅很喜欢和万天罡闲聊。两人有一种相似的气质，不过万天罡的气质更成熟、更沉稳，万
，而他更有活力，更敢拼。宗主笑骂一句：“臭小子，赶紧滚！”好嘞，孙毅转身就跑，他是着急回去淬炼刚得到的材料。等孙毅走后，李玉堂出现在宗主身边，眼中露出一抹担忧。宗主看出李玉堂意思，安慰道：“放心吧，我最少还能活十年，能将我的修行之路留下。”是的，没有人知道。正值壮年的万天罡只剩下十年寿命，这个秘密只有李玉堂一名长老知道。李玉堂沉默不说话。宗主寿命大减，和他有关系。宗主在开口，很抱歉，你的弟子可能要接受我的修行之路。我能看出孙毅有一颗守护之心，很适合走我的路，原谅我的私心。李玉堂此时才开口，我的路的确不适合孙毅，只是有一点，孙毅这孩子身上不知道哪里来的杀气。虽然愿意守护至亲至爱之人，可他说过。感动他的亲人就灭对方全国，有违守护之心，很矛盾。宗主反而摇头，不矛盾。和平是杀出来的，这孩子是一块璞玉，需要好好雕琢。是的，尽管孙毅两世为人，但孙毅前世死去时候还年轻，在宗主活了一百多岁人的面前，的确只是孩子。而且孙毅前世更多也是钻研学术，很少社交，做事远不如宗主老道。李玉堂嗯了一声，我明白。孙毅洞府内，孙毅来到炼器室，迫不及待取出材料来。他要了解这些没见过的材料特性，但他心中也有小小期盼，希望能看到肉身继续增强。眼看材料烧红后，孙毅知道思考不如行动，当时就拿起锻造锤，对着烧红的材料狠狠砸了下去。一锤子下去，孙毅眼前火星四溅，材料中无用的特殊灵气被孙毅砸出来，又被孙毅吸收进入体内。不知道是不是孙毅吸收相对应的材料，孙毅体表的莹莹光泽猛地一个闪烁，这一刻孙毅感受到体内气血在翻腾。他竟然有一种力量无穷无尽，想要疯狂出拳的冲动，可孙毅没有出拳，而是握住锻造锤，疯狂捶打面前材料。原本一锤子只能砸下一小片铁皮的孙毅，竟然一锤子砸掉一大块铁皮。孙毅感觉非常爽快，抡起手臂不断砸下去，一块材料被孙毅只用一刻钟便搞定，那种效率连孙毅自己都吃惊。旋即脸上露出喜色，一股作气对准第二块材料敲打，又是一股特殊的灵气被砸出来，被吸收进入孙毅体内。孙毅感受体内那股出于本能的悸动，他的身体非常渴望眼前的特殊灵气，就像他非常渴望特殊材料一样。随着又一种特殊灵气被吸入体内，孙毅的气血有了近乎三成的疯狂增长。孙毅能察觉到身体在变强，脸上露出喜色。原来快速变强也这么让人这般迷恋，难怪有人一闭关就十几年也不枯燥。孙毅享受到变强的快乐，敲打材料的频率加快，在他身上淡淡的光辉不断闪烁着。就像黑夜中的萤火中，时而暗淡，时而放光。炼器室内伴随着叮叮当当的敲打，孙毅身上光芒逐渐和呼吸保持一个频率，一呼一吸之间，孙毅的气血在不断翻滚增强。找对配套吸收的材料，孙毅提升速度非常快，体内那越来越强大气血都快冲出孙毅体外。数个时辰过去，孙毅成功吸收所有材料内的特殊灵气。现在的孙毅就像跑个百公里发泄体内力量，身体内膨胀的力量将孙毅的手臂都加粗了好几分。孙毅感觉要炸了，找不到发泄的地方，目光落在一旁堆积成小山的材料上。他紧了紧手里锻造锤，竟然将所有的火炉都打开，足足有五口的火炉火焰喷吐。孙毅同时锻烧五块材料，疯狂锻造材料。一锤下去，孙毅砸出气浪；第二锤下去，孙毅上衣破裂，气血力量撕碎孙毅衣服，露出爆炸力量的肌肉。砰砰砰砰砰，敲击声越来越快。炼器室外面，金不为何小小面露担忧。他们就没有听到过这么疯狂的捶打声，担忧盯住炼器室大门。孙师兄在里面干什么？说是锻造，怎么更像是在里面发泄似的？可他们再担心，也不敢贸然闯进去。孙毅说过，只要他进入炼器室，就绝不能打搅他。这是孙毅的一条铁律。平时不论金不为他们做什么，孙毅都不怎么管，唯独不能打搅他炼器。砰砰砰砰，疯狂的敲打声越来越密集。孙毅感觉体内的力量像是在整合，随着力量整合。孙毅体内的力量就像被注入胶水的散沙，逐渐凝聚。那种有沙尘泥的变化，孙毅感受的深切。原来如此，这就是力量的凝聚。难怪秘籍中说“只可意会，不可言传”。孙毅心中猜想。只是，孙毅发现体内的力量凝聚到九成时候，竟然停止下来了。最后一成的散沙始终无法变成泥，难不成是最后两种材料没有吸收的事儿？孙毅猜测，同时感受到体内变化停下，也跟着停下锻造。看着眼前被敲打出来的几十块材料，挠头。这次锻造确实有点梦了。而他走出炼器室，发现已经是第二天，身体的蜕变居然进行了一晚上，生命的枷锁，血肉的净化。现在的我，哪怕面前有一座假山，我觉得
也能轻松抬起来。没想到网灵级肉身发展，居然有点像是蓝星的基因工程，改变身体强度。孙毅感受体内力量自愈，不过基因工程是强行改变肌肉组织，而灵级肉身却是自身的进化，真是有意思，有意思。这个世界太多未知，我喜欢。孙毅大笑，金不为和小小闻声而来。当他们看到孙毅充满爆炸力量的肌肉，都看呆了。一瞬间，他们竟然从孙毅身上感受到死亡的气息，就是这股气息令他们心悸。金不为最为震惊，孙师兄明明只是练气九层，居然让他这个练气十层都感到死亡危机。你们不用管我，该忙什么忙什么。金不为，最近灵值成熟，给我送来，我准备开始洗眼。孙毅交代道。金不为正正点头，我知道了，师兄。随后，孙毅朝着后山奔去。此时的万天罡已经等着孙毅，孙毅正在适应新的力量，奋力狂奔。一步七八米，速度已经追上筑基期修士。当万天罡看到孙毅裸露的上半身，眼眸出现变化，灵极了。孙毅几步来到万天罡身前，抬手就是一拳。同时，孙毅口中低喝：“万长老，吃我一拳！”力量迸发，血气翻涌。孙毅拳风卷起落叶，轰然而至。万天罡嘴角上翘：“小子，老夫就算大限将至，也不是你能对付的。”说话，万天罡抬起一根指头，点在孙毅的拳头。刹那间。风停立消，孙毅感觉拳头就像是打在一处压缩过的棉花上，竟然再难有寸进。不错，威力很可观，有筑基一层的攻击力。看来你的肉身达到灵级了。万天罡笑道。孙毅收拳摇头，还还不到，我能感觉到体内力量离灵级还差一点，最多还有一成没凝聚。如果能给我剩下两种材料，我肉身一定可以突破灵级。万天罡神色露出惊喜，你肉身没有到灵级，居然能有筑基一层的威力。说完，万天罡想到什么道。我知道了，一定是你体内吸收了太多种特殊灵气，很难完全整合，但也足以让你肉身没达到灵级便有灵级的威力。若是你的肉身真达到灵级，还能更强，远超功法记录的筑基期威力。孙毅眼前一亮，那太好了，万长老，你知道剩下材料哪里有吗？万天罡笑道：“已经派人去找，别担心，这几天就有消息。不过最后一种龙血石不好弄，尽管材料等级不高，却十分罕见，可能要等一段时间。”孙毅点头，那不着急。咱们先锻炼，让我适应适应力量。万天罡对孙毅勾了勾手，来，我教你实战，全力以赴，用尽你所有手段。孙毅毫不犹豫对万天罡出手，而且手中还多出一把九十二式。宗主眼前一亮，他早就想看看孙毅炼制的武器有什么威力。孙毅快速跑位，肉身接近灵级，孙毅的速度快得惊人。砰砰砰！孙毅在奔跑中扣动扳机，半步筑基威力的子弹一连打出去九颗，但只有三声枪响，竟然是三响九弹。孙毅在短短时间内打出去九枪，这说明孙毅开枪速度太快了。九颗子弹精准命中万天罡眉心、心脏、喉咙，三颗子弹呈现一排前进，分前后又几乎同时到达。万天罡身前出现灵气防护，这股灵气防护刚好有筑基一层的防御力。而面对孙毅几乎不分前后的三发子弹，第一颗子弹没能破开防护，第二颗子弹紧随其后将防护打出裂纹。等到第三颗子弹击中目标，防护竟然被打破了。三连弹爆发的威力叠加起来，竟然有筑基期威力。如果说单发子弹只有半步筑基威力，那孙毅以特殊手法打出的三连弹叠加的威力，就有真正筑基期的威力。掌门看着面前被打碎的灵气防护，眼神中微微带着惊讶。孙毅打造的武器是远程攻击，攻击的速度和威力都在他的意料之外。你是什么级别的防护？孙毅一边跑位一边问。万天罡淡淡道：“我在用筑基一层的力量和你对战。”说话。万天罡面前的灵气防护又出现了。孙毅见状，收起九十二式，手中出现九十五式，当即他切换三连发模式。既然三发子弹能击破对方防护，那么哒哒哒哒哒哒哒哒哒，孙毅连续开了十枪，每一枪都是三连发的攻击。万天罡精准捕捉到孙毅手指动作，刚才孙毅是连续扣动九下，打出九次攻击，这次只是扣动十次便打出三十次攻击，他才知道孙毅打造的武器。攻击模式还不一样，面对三十发攻击，万天罡身上防护当场碎裂，还有不少子弹朝着万天罡飞去。不过，孙毅的攻击并没有击中万天罡，以筑基期修士的移动速度，能勉强躲过孙毅余下的攻击。可是，孙毅看到万天罡肌肉动作瞬间，他已经提前一步拦截在万天罡前面，料敌先机。以孙毅差一点零级的肉身，速度要超过万天罡用出的筑基一层的速度。吃我一拳！孙毅咧嘴，身上气血爆发。拳风卷落叶，呼啸而至。万天罡没有闪躲，也来不及闪躲，他只用出筑基一层的力量。面对孙毅这一拳，筑基一层的力量不足以闪躲。
。轰！万天罡硬扛下这一拳，孙毅的拳头打在万天罡脸上，就像打在一块铁钉上，完全没效果。这才是万天罡本身的强度，即便不是体修，肉身也有灵级。孙毅并不能伤害到万天罡。万天罡鼓掌，嘴角挂上笑容，道：“不错的威力，这一拳足以击杀筑基期一层。”再配合你那奇怪的武器，即便是面对三名筑基一层的围攻，你也有一战之力。不过，你不要骄傲，要稳步变强。孙毅收拳，笑道：“那是我的武器，本来就是根据以弱胜强、以少胜多的理念创造出来的。可惜我还不能激发真火，不然我的武器威力还能提升，不会止步于半步筑基威力。”万天罡闻言没回答，道：“你那武器是不错，才能让你又一对三的可能，但也要好好修炼，先突破练气十层。”孙毅认真点头，他也发现自己的变化很惊人。两个时辰后，孙毅离开。等孙毅走远了，万天罡一直克制的情绪爆发，脸上喜色都收不住了，嘴里絮絮叨叨：“何等的惊人，这是何等的惊人！练气九层就有对战三名筑基一层修士的战力，这要是进入筑基期还了得！天才，这才是天才，跨一个大等级战斗还能打赢。还有那奇怪的武器，竟然能打出叠加威力，而且才用了两种。”我记得这小子还有别的武器。孙毅的天赋震得惊到万天罡，以练气九层击杀筑基一层，他听说过那是真正的天之骄子，可是他没见过啊。今天见到了，还是他们白玉宗的弟子，简直不能再痛快了。如果说万天罡心中以前是秋晚堂最有可能突破金丹达到原因，那现在这个人选换了，孙毅这样的天赋才最有可能结成原因。要是让神风域其他宗门知道孙毅的存在，绝对能惊掉对方下巴。不过随之而来的。孙毅也会遭受其他宗门的追杀。神风域目前没有任何元婴期修士，一旦某个宗门出现元婴期修士，那足以统治神风域，令所有宗门拜服。此刻的万天罡知道，必须要保护好孙毅。孙毅身上承载着白玉宗的未来。宗主洞府，万天罡回来，正准备回屋，突然从房顶跳下来一道身影，手中三尺清风劈下。爹，看见！人影口中轻喝，声音悦耳如铜铃般好听。那是一名黄裙少女，明媚皓齿，清新脱俗。宛如出水芙蓉，万天罡脸上难得出现一抹宠溺，也不动用灵气，动作灵活，连续闪躲少女常见。最后一个翻身，后退三丈停下。少女剑，自己攻击无效，嘟嘴赌气。爹，你就不能让我砍一剑吗？表面活泼可爱的少女，一开口就是虎狼之词。要是孙毅听到，绝对会夸赞少女孝感动天。巧巧，爹不是让你认真修炼，都十五岁了才练气九层，你晚唐姐姐十七岁已经筑基期，你现在才练气九层。万天罡想训斥少女，却又不忍心大声责备：“爹，我十五岁练气九层，已经属于天才了，人家也很努力了，这不是闭关时间太长，刚出来玩一会儿。我可是知道的，练气期内门弟子，没有任何人比我修炼更快了。就算晚唐姐姐也是十六岁才练气九层。”少女委屈巴巴道。万天罡笑着摇头，他面对谁都能狠下心，就是面对这个女儿，没有任何办法。不过万天罡想了想，开口：“巧巧，世界很大，天才很多，你不能骄傲。”内门中就有一名练气九层修士，他的天赋就高于你。少女一下子就不愿意了，急忙问：“爹，谁啊？比我天赋好，让我去会会他。”万天罡想了想，让女儿和孙毅接触接触也可以。女儿见识到什么是天才，以后就不会总自夸自己是天才，对她有好处。于是万天罡道：“他叫孙毅，孙毅啊，我我这就去会会他。”巧巧说话，一溜烟跑出洞府。万天罡没阻止，起身回屋为孙毅明天的学习准备教程。巧巧离开洞府，来到内门山峰。要说小姑娘的心思，如南大海的天气，一会儿一个变化。原本是来找孙毅麻烦的，巧巧路过秋晚堂洞府，一个急转弯就去秋晚堂洞府。开门，巧巧叫秋晚堂的随从。两名随从一看到巧巧过来了，脸上竟然露出一抹恐慌，仿佛巧巧对他们做过什么不好的事情一样。看什么呢？赶紧打开阵法，我来找晚堂姐姐。巧巧催促。正在洞府后院的秋晚堂感受到外面巧巧的气息，脸上露出一抹宠溺。这个小丫头很讨喜，但有时候太活泼了，让人无奈。正巧秋晚堂最近在领悟一门功法，确实没时间多陪巧巧。听着巧巧叫门，秋晚堂叹了口气，让他进来吧。随从听到消息，只能打开阵法。巧巧轻哼，瞪了眼随从，下次开快点。随从不敢说话，也不敢反驳。谁让自家师姐非常宠溺巧巧？来到后院，巧巧小跑过去，一把抱住秋晚堂：“师姐想我了吗？”秋晚堂将挂在身上的巧巧取下来。声音都温柔一些，小丫头，你不好好修炼，怎么又出来了？巧巧不愿意松开秋晚堂，撒娇道：“我想师姐了吗？师姐不来看我，只能我来看师姐了。”秋晚堂被逗乐了，摸了下巧巧的头，嘴巴真甜。不过今天师姐的确有事情，不能多陪你。
，你先回去好好修炼，十天后师姐去找你好不好？”巧巧一听不愿意了，师姐，人家好不容易来找你玩了。秋婉堂安慰：“小丫头，师姐今天的确有事情，不过不会让你无聊，师姐给你介绍个有意思的人。”谁啊？巧巧立刻被吸引了，是我新认识的一个师弟，叫做孙毅。秋婉堂道：“巧巧一听，眼前一亮，又是孙毅，这个孙毅到底是谁啊？爹和婉堂姐姐都推荐他。”必须要认识认识，那行，师姐，我先走了，以后再来看你。当即，巧巧风风火火离开，真可谓来也匆匆，去也匆匆。秋婉堂松了口气，朱唇轻启：“师弟，就麻烦你了。”正准备进炼器室的孙毅，总感觉有一股恶寒袭来。果不其然，还不等孙毅进入炼器室，巧巧就来了。一路冲过来的巧巧喊道：“孙毅，开门！”他根本不认识谁是孙毅，只是看到洞府内有三人，随便叫一声。但他的目光有意无意落在金不为身上。何小小见巧巧年纪小，面容稚嫩，还是练气九层，没有威胁，才打开阵法。这也是孙毅交代的。很多直接找过来的内门弟子，很可能是为了来淬炼材料。巧巧走进孙毅洞府，直奔金不为过去。金不为愣住：“这个少女干什么？”谁成想巧巧开口：“孙毅，听说你很天才，我要和你比试比试。”说话，巧巧手中凭空变出一把长剑来。孙毅在一旁一看就知道，少女身上有储物法宝。练气期就有储物法宝，不是类似于他运气好被宗门长老看中，就是修行世界中大户人家。金不为尴尬的看了眼孙毅，解释道：“这位师姐，我只是随从，旁边这位才是孙毅师兄。”巧巧一愣，转头看了眼平平无奇的孙毅，一拍脑门，一副恍然大明白的样子道：“差点忘了，孙毅是练气九层，应该就是你了。”孙毅看珍惜物种一样看着眼前少女，不是应该，是本来就是我。好，你跟我走，去比武台比一比，看谁更厉害。巧巧说话，手提长剑，捻出一朵剑花。孙毅不懂剑法，却懂剑，至少少女手中的剑锻造的很粗糙。反倒是金不为被这一剑惊到。别看巧巧只是捻出一朵剑花，却是很多练气期巅峰修士一辈子都做不到的事情。就是说，眼前的少女是一名剑术天才。剑术天才有一个沐雨风就够了，怎么现在又多出来一位？内门果然是卧虎藏龙。孙毅听的是云里雾里。等等等等，小姑娘，我和你有仇吗？巧巧摇头，没有。那你干嘛要找我比斗？孙毅纳闷了。这时从哪冒出来一只真兽？巧巧理所当然道：“我听人说你很厉害，和我一样都是练气九层，就连晚堂师姐都让我来找你，我就来了。”孙毅听的脸都是黑的。秋晚堂，我真的拴 Q， 真的会谢。这个女人太坑了吧！招你惹你了？你给我弄过来这么一只小神兽，上来就是挑战，不知道我最怕麻烦。此时此刻，孙毅真想去找秋晚堂理论一番，太欺负人了。巧巧看孙毅半晌不回答，催促道：“孙毅，走不走？快点跟我比一比。”孙毅问：“能不比吗？”巧巧的手腕又捻出一朵剑花，不行。孙毅头都是疼的，无奈劝慰：“小姑娘，你先回去好好修炼，我还有事情要忙，以后咱俩再比。”孙毅本来就怕麻烦，况且面对这么小的小女孩，他还真能出手咋地？只能游说劝走。谁想到孙毅不劝说还好，反而一劝说成火上浇油了。巧巧激动道：“谁是小姑娘？我才不小！”我已经十五岁了，再说你也不大，我听说你才十六岁。孙毅挠头，是啊，他穿越过来后，占据的是一名十六岁少年的身体。如果不是眼前少女提醒，他都忘记了。你快点，别墨迹，是不是男人啊？找你比武都这么难，巧巧都急了。孙毅被刺激，却一点不吃这一套。他道：“你跟我比不了，仅仅是你手里的武器都不行，跟我比不了。”巧巧那该死的好胜心起来了，怎么我手里的武器就不行了？这是我去年在修士集会上花一百灵石买的宝剑，很锋利。孙毅听得哭笑不得，就这一百灵石，眼前小丫头的灵石也太好赚了吧！孙毅都在想要不要卖给眼前小丫头一些武器，就算不能发家致富，也能奔鸟康。巧巧眼瞅孙毅眼眸中的看不起，更着急。孙毅，士可杀不可辱，你要不服气，拿出来一把比我宝剑更锋利的宝剑，但不能是法宝，看谁的剑更强。孙毅此时觉得少女除了脑袋不好使，连运气也不好，跟她比什么不好？非要比武器，不知道他锻造出来的武器都是精品吗？还是说少女根本不知道他是炼器师？金不为和小小对视一眼，居然找师兄比武器，自取其辱吗？你比不比？少女催促，还不忘晃一晃手里的宝剑，自信心爆棚。也不知道谁给他的勇气。孙毅想了下，比吧，不比是不行了。他转身走进炼器室，你去哪？巧巧赶紧叫住孙毅。孙毅没回头，却回答道：“我去拿剑，证明我的剑比你的好。”行啊，我等你。我就不信还有谁的剑比我的好。少女的自信心都快冲出天际。孙毅走进炼器室，挑挑选选，很快选择一把不算最好
，但绝对比少女宝剑好的剑。来吧，怎么比？孙毅拎着剑问。少女立刻回答：“当然是不用灵气，剑身对撞，谁的剑不出现豁口，谁的剑更好。”孙毅愕然，犹犹豫豫问：“这不好吧？”少女以为孙毅怂了，一手掐着腰，得意洋洋道：“哼哼，我就知道你怂了，肯定是你的武器不行，比不上我的剑。其实不比也可以。”你就说你的剑不如我的剑，我就饶过你。孙毅什么都能听，最不能忍的就是有人说他打造的武器不好。他可是最尖端的武器专家，被人瞧不起，绝对不能忍受。来，比！孙毅那该死的好胜心也被激起。遥想上一次，孙毅好胜心起来，还是在上一次。为此还引发了床塔传奇。少女丝毫不怂，也不用灵气，举起手中宝剑。孙毅摆出同样架势，两人剑隔三米，在默契的好胜心下，两人同时挥剑。叮。轻微的碰撞声响起，然后两柄利刃相交点开始融合，就仿佛是一把大型剪刀的交汇处一样，两柄剑很轻易融合在一起。巧巧见状，面露喜色，他的剑居然如此轻巧，将孙毅的剑砍断。哼哼，等下剑断了，看孙毅还吹牛不吹牛？短暂的接触后，咣当，一段剑身掉落在地上。孙毅听到响动，心道：坏了，刚才好胜心起来了，不顾一切的比拼，很可能给自己惹上麻烦。就眼前少女的性格。一旦被缠上，那肯定是膏药一样甩不掉。到时候他还怎么练气？果不然，少女开始还信心满满。当看到自己的武器断掉后，愣在当场。很快，少女脸上的活泼就没了。她怔怔看着地上的断剑发呆，脸色的委屈逐渐升起，越来越多。下一刻，少女竟然委屈到无声的流泪了，哭了。孙毅傻眼了，这可怎么办啊？他无论如何也想不出一名修士居然会哭，这和他想的少女要暴走完全不一样。真要是对方暴走了，孙毅还有办法。可是对方哭了，这怎么治？大颗泪珠从少女眼中滑落，砸在地面。一边哭，少女还道：“我的宝剑，我的宝剑没了。”孙毅看向金不为、何小小，两人也懵逼得很，不知道该怎么办。少女哭得稀里哗啦的，孙毅焦头烂额的。现在看到到少女哭的只有自己，要是一会儿有师兄、师姐过来，那真是有口说不清。无奈之下，孙毅慢慢靠近，将手里的剑递到巧巧面前，小心翼翼问。要不这把剑送你？巧巧抽泣两声，小声问：“真的？当然是真的。我打坏了你的剑，应该赔你。”孙毅一听有戏，赶紧接话。谁成想下一刻，巧巧破涕为笑：“好，那我就收下了。”一边说着，还将我手里为之落泪的断剑随手扔到一旁。孙毅看的人都不好了，都说翻脸和翻书一样快，这少女翻脸比翻书还快。手握宝剑，少女挥舞两下，还不忘笑嘻嘻夸赞：“重量、长度、手感都刚刚好。”你不会特地给我打造的吧？孙毅不知道怎么回答了。好了，宝剑给你了，你可以走了吧？孙毅问。巧巧嘻嘻一笑，怎么可能走呢？说好的咱俩要去比试，有这把宝剑，我简直如虎添翼。来来来，大战三百回合！孙毅惊呆了，我这是被套路了吗？孙毅哭笑不得，眼前的小姑娘貌似有点坑。不过孙毅也不是吃素的，摊手无奈道：“你看，我最好的武器都给你了，还怎么跟你打？就算你打赢了，也是胜之不武。”巧巧觉得还真是这么回事，他来看手里的宝剑，又警惕问：“这是你赔给我的，你可不能要走。”说话，巧巧将宝剑抱在怀里，生怕孙毅反悔似的。孙毅道：“放心，我不会再要走，但我也不跟你打，毕竟你拿着宝剑。”巧巧又不同意了：“不行，你必须跟我打。”孙毅无语了，眼前的小姑娘怎么一根筋？这次孙毅也不说话了，盯住巧巧手中的宝剑看了好几眼。巧巧不好意思了：“那个，我知道你的剑给了我，我赢了你也不好。”可是我都说来找你战斗了，不能言而无信。孙毅耸了耸肩，那你说怎么办？巧巧思索片刻，要不这样吧，你给我讲个故事，我喜欢听故事，你讲的好，我就不跟你打了。啊啊！孙毅瞠目结舌，我错，今天三观刷新了。眼前的小姑娘真是修士，你就算换个比斗方法，或者勒索我一下，我都不意外。可怎么就跟我来个你要听故事？这是修士应该干的事情吗？巧巧急了，你讲不讲？还有。要是讲的不好，咱俩就还鄙视。孙毅感觉遇到克星了，眼前少女太过古灵精怪了，他有心将巧巧直接扔出去，可是又怕招惹麻烦。眼前巧巧俨然一副涉世不深、纯真活泼模样，哪怕孙毅都不忍心坑她。很无奈的孙毅道：“既然是这样，我就讲一个。”巧巧双眼一亮：“行，我就听听你有什么好故事。”说话，巧巧走到一旁坐下：“我给你讲一个白雪公主的故事。”孙毅觉得巧巧是小姑娘，应该喜欢听这些。谁成想，巧巧听到白雪公主吃毒苹果的时候，道：“皇后居然给白雪公主毒晕了。”孙毅感觉这是小姑娘的愤愤不平，还准备继续讲下去。谁成想
，巧巧满脸不屑来了一句：“要我说，就应该一剑砍了，不就万事大吉，非得独晕过去，给敌人留活路，是不是傻？”孙毅内心一阵凌乱，草率了呀，忘记这个世界不是前世，还有人相信童话。修行世界哪里有童话，有的只是现实。得了，孙毅决定以后都不再给女修讲什么童话故事，还是来电直接的吧。孙毅想了想，就讲《西游记》的故事吧。他不知道这个世界上有没有佛道的说法。但不妨碍他讲故事，故事嘛，就说是杜撰的，也没什么。话说，故事要从女娲补天降下的一块奇石说起。孙毅认真讲述，款款而谈。很快过去一个时辰，孙毅都喝了一壶茶了，看了看时间，停下来道：“好了，故事已经给你讲了，你可以走了。”巧巧一愣，怎么就停了？我还没听过瘾呢。我猴哥有没有学会法术？有没有求得长生？你倒是说啊！孙毅道：“故事我讲了，等会儿我还要修炼，总不能一直讲故事，是不是？”巧巧点头，他也觉得不能太过分了。也许是想通了，巧巧站起身，准备离开。孙毅心中一喜，这个小神兽总算走了。可巧巧甜甜一笑：“孙毅，我叫巧巧，今天就不难为你了，我下次再来。”孙毅脸上还没出现，就被硬生生憋回去。什么意思？以后还会过来？能不能行了？是不是缠上了？别太过分了。那就说好了，我下次再来。你记得准备一些糕点，听故事怎么能没有糕点？巧巧提出要求，孙毅。他都要无语了，还要准备糕点，你怎么不上天呢？而孙毅刚想要拒绝，就听到巧巧提前一步开口道：“你要是拒绝，我就来你门口哭。”孙毅咧了咧嘴，感觉自己摊上大事儿了。巧巧开开心心离开，只留下孙毅一副活不下去的样子。这要是天天让巧巧来捣乱，那他还怎么练气？最近刚准备打造新型尖端武器，看来全都要泡汤了。良久后，孙毅问金不为和小小：“你俩去打听打听，这小姑娘是什么来头？”金不为。何小小点头，都知道孙师兄正郁闷呢，一个个跑得飞快。等两人离开，孙毅看了眼被巧巧扔在地上的坏剑，剑身材料不行，炼制手法也不好，不过可以当做废弃金属回收，融化掉后是可以融入其他金属制造合金。既然巧巧走了，孙毅便继续去淬炼材料。随着在吸收特殊灵气，孙毅发现身体无法继续变强，看来必须要最后两种特殊材料才行，也不知道什么时候才能拿到。翌日，孙毅照常去后山找万天罡。今天万天罡给孙毅准备了一些体修的战斗书籍，孙毅看了一遍，有不小收获。哪怕最喜欢狙击枪的孙毅，也知道一旦被敌人近身，那就需要近身战斗方法来和敌人纠缠。为此，孙毅知道自己有必要学习修士的近战方法。学习的时间很快，孙毅不断学习，熟悉自身力量，并且结合枪械练习，快速熟悉自身力量。等到孙毅感觉累了，学习时间也到了。孙毅揉了揉手腕，刚才的练习对身体负担还是很大的，但是收获却是满满的。对孙毅来说，一旦走上正确的修炼道路，那么他的进进是飞快的。万天刚开口：“孙毅，回去好好巩固，明天准时过来，正式开始实战训练。”孙毅点头，回洞府。谁想到孙毅刚回到洞府，便看到了巧巧。巧巧发现孙毅，兴高采烈对孙毅喊：“师弟，这边！”孙毅头大呀，这姑娘太实在了，竟然真来了。而且这一套自来熟的操作是什么？怎么感觉这里是他家一样？你怎么来了？孙毅问。咱们不是说好了，我每天都来听故事。巧巧笑嘻嘻道。孙毅满脸懵逼，什么时候说好的？谁跟你说好了？你脸皮还能再厚点吗？巧巧没看出孙毅的不愿意，继续道：“快，我们开始吧。”孙毅深呼吸，觉得还是说清楚为好，认真道：“巧巧，我真有事，没时间给你讲故事。我和你不一样，我有我自己的事情要做，能请你别打扰我吗？”巧巧愣住了，脸上的兴奋消失，逐渐变成失望。孙毅心里一揪。总感觉自己像欺负小女孩的坏大叔。对于巧巧，他虽然是第一次见，但对于巧巧的性格，他感觉很熟悉。前世，孙毅有一名很好的女性朋友小玲，性格就和巧巧九成相像，两人相处的还不错，而且年龄上也是孙毅大过小玲。孙毅也将小玲当亲妹妹一样宠着，所以孙毅看似拒绝巧巧，但并不讨厌巧巧活泼的性格，只是他要做的事情太多了，不得不拒绝巧巧。巧巧面对孙毅的拒绝，这次没有继续纠缠。而是站起身，眼神中全是失望。对不起，孙毅，我不知道你很忙，我只是想听故事。你讲的故事我很喜欢。说完，巧巧没有继续纠缠孙毅，落寞离开。孙毅看巧巧的背影，心里越来越不是滋味。眼看巧巧就要走出洞府，孙毅深呼吸，算了，服了我自己了，就是心软。孙毅叫住要离开的巧巧，巧巧，我每天只能给你讲一个时辰的故事，我的确有很多事情要做，只能给你讲一个时辰。但一个时辰后，我要忙自己的事情。那时候你不能打扰我，只要你同意，以后每天来听故事都行。巧巧停下，转头看向孙毅，眼中露出喜色。
，毫不犹豫答应下来。我同意，那过来吧。孙毅声音中多了一些温柔，就当多了个妹妹。巧巧重重点头，回到石凳上坐下。孙毅道：“小小，去准备糕点和茶，和小小连忙去泡茶。”孙毅微笑着讲故事。话说第三回，悟空学的七十二变。巧巧认真听着，他觉得孙毅讲的故事比其他师兄师姐讲的有意思多了。如此，时间一晃过去了十五天，孙毅每天早上。都准时去学习两个时辰，学习回来后又稳定给巧巧讲一个时辰故事。这期间，孙毅和巧巧的关系是日益变好。同时，巧巧再也没说过找孙毅比斗什么的。随着每天学习，孙毅进步很快，对肉身力量的掌控达到一个新的境界，就连使用枪支的技巧也进行多次微调，以做到更强的杀伤力。直到这一天，刚和万天罡学习完的孙毅准备回去给巧巧讲故事，突然万天罡来了一句：“孙毅，黑风铁有消息了。”孙毅站住脚步，眼中闪过惊喜。孙毅原本都累了，一听说需要的材料到了，立马又精神了。在哪？孙毅迫切问。黑风铁正是他需要下一种材料，只要吸收黑风铁内的特殊灵气，孙毅身体就能变得更强。万天罡笑道：“黑风铁是有了，但需要你自己去买。”兑换处，孙毅道：“拍卖会。”万天罡笑道。孙毅面露不解：“什么拍卖会？宗门还有拍卖会？”万天罡没隐瞒，笑道。我说的拍卖会是位于白玉宗北边三百公里的修士集会，在那里定期会举办拍卖会。孙毅眼前一亮，还有这种地方？既然是拍卖会，会不会有其他的材料拍卖？万天罡很确定，那是当然。每一次修士集会开拍卖会，都会吸引大量修士过去，其中还有一些没有宗门的散修，在他们手中也有宝物。只要你有灵石，就能得到你想要的东西。而你需要的黑风铁，就在这次的拍卖会中。孙毅更感兴趣了。宗门最近材料很少，不容易兑换到。他需要的材料，而且他手里还有不少零食。要是能去集会逛一逛，买来一些需要的材料，岂不美哉？我该怎么去？孙毅问。拍卖会的令牌我已经给你弄来，只有带着令牌的人才投资参加拍卖会。一边说着，万天罡手中多出一块带着特殊气息的木牌，只有带着木牌才能穿过拍卖会外面的阵法参加拍卖会。万天罡又给孙毅一张地图，那是前往拍卖会的路线图。孙毅沉吟片刻，道：“你打算让我自己去拍卖会？”万天罡笑道。当然是你自己去，又不是我要黑风铁。孙毅无语啊，我都没去过，你居然让我一个人去，就不怕我迷路了？万天罡无所谓道：“那我可不管，你迷路了没买到，可别怨我。况且你一个天才，能迷路？还有，你师傅闭关了，要突破境界，他也没空。”孙毅盯住万天罡看了好几个呼吸，咬牙道：“行，算你狠，我自己去就自己去。”孙毅虽然嘴上这么说，但心里还是很愿意的。从穿越到这片世界。他还没有离开过白玉宗，正好这次出去逛逛，看看这个世界和他原先的世界有什么不同。但孙毅临走时候，万天罡突然说了一句云里雾里的话：“你去的时候多看看炼器材料，说不定会遇到一些有趣的事情。”孙毅嗯了一声，离开了。没多久，孙毅带着令牌回去。一回洞府，孙毅叫来金不为，和小小两人将准备离开宗门几天的事情说了一遍。随后，孙毅交代道：“小小，这次你跟我走，金不为，这次不带你了。”你好好看着林田，我希望我回来时候能用上灵值。金博也点头，放心吧，师兄，我会照顾好林田。很好，你去忙吧。孙毅道。金博为这才离开。何小小也因为要出门，赶紧去收拾东西。半个时辰后，何小小走来道：“师兄，我准备好了，咱们走吧。”孙毅此时想到一个严峻的问题：“小小，地图你认吗？我们该往哪个方向走？”这下给何小小问住了。师兄，我从小在宗门长大，就没有离开过宗门。不过。师兄，你不是后来加入宗门的，你也不认识路吗？孙毅揉了揉脑门，他认路，认个锤子路啊！他接管这具身体后，身体本身的记忆是一点都没有留下，能认路才怪。这时候，巧巧来了，也听到孙毅跟何小小的对话。今天的巧巧依然格外活泼，看到孙毅，一个飞扑一把抱住孙毅。孙毅没感觉意外，显然习惯了巧巧所做的事情。只见孙毅将巧巧从身上取下来，道：“巧巧，我不是跟你说了，你是女孩子。”不能随便抱其他男人，巧巧嘟嘴。可你不是其他男人，你是自己人。孙毅挠头，他觉得有必要给巧巧讲一讲什么叫做男女有别，但不是现在，现在还有正事要说。巧巧此时问孙毅：“我刚听见你们说认路什么的，你们要去哪？”孙毅将去拍卖会的事情说了一遍，但是孙毅跟何小小都不认路。想到刚才和万天刚说什么迷路的话，真可谓是一语成谶，还没出门就迷路了。巧巧一听，当时就精神了。你们不认路。我认路啊，拍卖会我还去过呢。孙毅和小小两人像是看奇迹一样看着巧巧。
，这个每天喜欢听故事、吃点心的小神兽，竟然也有发挥作用的一天。你们这是什么眼神？我很厉害的好吗？走，我带你们去拍卖会。巧巧轻哼，你能出宗吗？你那长老的爹放心你出去。孙毅问，跟巧巧接触时间长了，孙毅也知道巧巧是某位长老的女儿。不过每次孙毅问，巧巧都含糊不说，只是说自己亲爹是长老，其他的什么都不说。巧巧却自信道：“放心吧，我想出去，我爹不会拦着我。走吧。”我带你们去，正好路上你还能给我讲故事。真要是你离开十几天，我不能听故事，我多寂寞。孙毅愕然，他严重怀疑巧巧只是想听故事才跟着一起去。不过巧巧去过拍卖会，确实是帮了大忙了。三人也是一拍即合，一起离开宗门。白玉宗因为在悬崖峭壁之上，三人离开宗门后，要先顺着陡峭的崖壁下山。这对都是练气九层的三人来说，根本没有难度。大概一个时辰，三人下山，来到相对开阔的丛林。孙毅道。巧巧，我们现在往哪走？巧巧道：“简单，你的飞行法宝呢？带上我跟何小小，我从半空中给你指路。”孙毅，何小小，一时间，孙毅跟何小小都愣住了。巧巧在说什么呢？法宝？练气期什么时候能用法宝了？巧巧也纳闷了。孙毅愣着干嘛？赶紧拿出飞行法宝。孙毅心中顿感不妙，试探着问：“巧巧，你是怎么去的拍卖会？”巧巧理所当然道：“跟着我爹乘坐飞行法宝过去啊，很快就到了。”孙毅一拍脑门，他就知道巧巧不靠谱，怎么还就相信巧巧说的，给他带上了。巧巧此时也反应过来了，尴尬一笑：“我忘了，我们都是练气期，不能用法宝。”孙毅都要哭了。巧巧到底是天然呆还是傻？再看一整片丛林，孙毅挠头：“这该怎么走？拍卖会只有十天就开始了，三百公里，他们一天要赶路三十公里才能勉强赶过去。这要是再走错方向了，还不知道什么时候能到。”孙毅顿时感觉前路一片黑暗。孙毅想了想。算了，靠人不如靠自己。难不成天才还真能迷路了？只见孙毅双腿猛然发力，一跃居然有六七米高，朝着老林中的参天大树跃去。不知道是不是灵气充足的缘故，山林中的树木长得都十分粗壮高大，一些老树都需要三人环抱，脱落的老皮都有两指厚。孙毅双手用力握住树枝，朝上方爬去。很快，孙毅就来到二十多米高的树木顶端。他站在树顶，遥望远方，山林十分广袤，一眼望去。仿佛一片绿色海洋。孙毅对比地图，找到白玉宗的位置，然后就看到地图上那一条横穿树海山林的直线。坑啊！孙毅顺着地图给出的直线望去，前面居然还有一处宽百米的悬崖。这明显是玉宝飞行的地图。要是孙毅这种徒步前进的练气期，肯定不能按照这条路线走。孙毅竟可能站得更高，将眼前的树海尽收眼底。又根据地图的绘画，孙毅大概找出了一个方向。他凭借超强计算能力的大脑。在心中重新构架一份地图。此刻，孙毅已经分清东南西北。他看了眼地图路径上标注的的城池，这里就是这片世界人类大规模聚集地。正好，孙毅还想看看这片世界的风土人情。找到对应的路径，孙毅从大树上跃下，二十多米的高度。孙毅经过三次缓冲才落地。从高空落地，孙毅将地面上的落叶被踩飞一些，本人却一点事情没有。身体强壮是真的爽。孙毅心中不免感慨：“师兄，你找到路了。”何小小问，孙毅点头，走吧，走一步看一步，直线距离三百公里，绕路的话还不知道多远，加快速度。巧巧也赶忙跟上，没帮上忙，咱不掉队也是帮忙了。三人在老林中穿梭，一步三四米，速度很快，就像山中猿猴，时不时遇到较深的断崖，三人都会一跃而过。只是加快前进，消耗是很大的。几人只是练气期修士，用如此速度赶路，普通练气期赶路接近一个时辰都受不了了。这可相当于全力战斗一个时辰。路上，何小小掉队了。原本山林中赶路就需要高度集中精神，很消耗灵气。等体内灵气消耗完，仅仅靠着肉身，何小小可跟不上孙毅速度。孙毅、巧巧两倒是还好，巧巧体内灵气还有一半，再赶路半个时辰也能撑住。而孙毅就不一样了，赶路几乎全靠肉身。老林中能看到孙毅身上冒着白烟，那是肉身活动后生出的蒸汽。接近灵级的肉身，仅仅是快速赶路。不会有太大压力，难怪万天罡说灵级肉身很强，拥有灵级肉身不说，同境界无敌，起码也能排在九成九修士前面。师兄，我体内灵气快消耗完了，缓缓，缓缓。何小小喘着粗气，孙毅停下，大概判断方向，道：“好，休息一会儿，我在上树看看，校正方向。”因为要绕过大峡谷，孙毅需要看看自己跑偏没。再来到树上，孙毅判定方位，他们的行进路线的确偏了一些。等重新找好方向，孙毅想起来一个问题：巧巧就没有什么合适的赶路工具。巧巧道
：“有啊，铁林马，日行百里。以前我还骑过。”孙毅黑着脸：“你早说啊，你也没问。”巧巧吃了口带来的点心，呜呜哝哝道：“再说，铁林马需要去城里购买，你看地图上的城池离这里还远，除非运气好，能遇到一些来这边的旅人。有谁有多余的铁林马，我们买一些。”我记得铁林马一颗下品零食就能买一匹，不贵，用完也带不回宗门。孙毅听完拍脑门，这不等于白说。算了，还是先从白玉山走出来再说。然而，啊，走开，走开！突然的惊叫声在密林中是那么的突兀。孙毅三人脸色一变，看向一个方向，数百米外能看到七八只体型有猛虎一样高大的黑狼，正包围着五人车队。老林中树木粗大，间隔也足够宽，能允许一辆马车通过，而且。对方车队竟然有六匹身披鳞甲的马匹，孙毅正正问巧巧：“这是不是铁林马？”巧巧边吃边点头：“对，是铁林马。不过他们要死了，这些黑狼都有练气四五层的实力，都是妖兽。”孙毅一听，手中出现九十五式，瞄准黑狼，还解说什么？救人，铁林马呀！我们不用走路了。巧巧和小小一愣，脸上都露出喜色：“对呀，铁林马，这可真是说什么来什么。”被围困的五人里面，其中两人手持武器的中年男人明显是护卫。另一名体型较为富态的男人保护着怀里的少男少女，少爷、小姐，别怕，老奴在。富态男人自己也很恐慌，却死死保护着少年少女，不愿意松手。就算死，也是他先死。而少男少女生的白净，一看就不是普通人家该有的孩子。但黑狼才不管少男少女什么身份，他们面前的铁林马和人类都是他们的食物。两名护卫害怕的不得了，足足八头猛虎一样大的黑狼，他们一只都打不过。他们早就听说。一些仙人居住的地方，猛兽都比外界强，这点倒是有根据的。灵气越是充足的地方，诞生的生灵也将更强大。更何况此地还是白玉宗附近的山脉，本身灵气充足，出现一些天生的妖兽很正常。眼看护卫只是强弩之末，他们中三头黑狼绕过两名护卫，逼近管家和好年少女。啊，别过来，别过来！少女吓得叫喊，黑狼步步逼近，流着口水，舒展尖牙利爪，猛然扑了过去。巧巧和小小两人还没赶过去。眼看着少年少女要被黑狼扑杀，脸色骤变。正在这时，枪响从身后传来，砰！黑狼身体在半空中像是受到什么大力撞击，从头部逐渐开始偏移，最终身体重重落在管家三人右边两米处，四肢抽搐，眼看活不成了。是孙毅出手了，手中的九十五式切成单发，远距离点杀。巧巧可没见过孙毅这般攻击，惊讶的站在原地回头看，这是什么武器？弓箭。而孙毅在开出一枪后，连续扣动扳机。飞驰而出的子弹迅速将剩下黑狼全数击毙，只有练气四五层实力的黑狼，哪怕用最坚硬的头骨，都难以抵挡孙毅的点杀。眼看黑狼全死，孙毅才收枪靠近过去。巧巧等孙毅路过，惊奇问：“孙毅，你那是什么武器？好厉害，能让我看看吗？”孙毅看出巧巧想要枪支，还是摇头道：“你现在看容易出事，等空闲下来，我先教你基础使用方法。”巧巧连续点头：“好，没问题。你可别忘了，一定要教我。”说话，两人也跟上和小小脚步，来到被围困的五人身边。你们是居住在山里的仙师吗？管家深呼吸，调整状态后才问。何小小回答：“我等是白玉宗的弟子。你们是什么人？为何要来白玉宗地界？白玉山灵气充沛，有妖兽出没。你们只是普通人，请快点离开。对于凡人，白玉宗有规矩，只要不是十恶不赦之人，都要抱有善意。”真的是仙师。富太男人脸上露出惊喜，连忙起身拉住少年少女：“快，这就是白玉宗的仙人，快拜师。”富态男人按住少年少女磕头，少年少女都不傻，明白仙人的概念。两人赶紧跪下，仙师，请收下我们。对于凡人来说，仙师本就是遥不可及的存在。何小小面对跪拜的弟子，一时间手足无措，只能看向孙毅。孙毅给何小小解围：“你们先起来，想要拜入白玉宗，找我们没有用，首先要有修行资质，还要通过门派考核。”富态管家不懂，连忙问：“我们该怎么参加考核？”这点孙毅还是知道的。你们只需要继续往山里。近二十多公里，富态男人听说还要继续进山，脸色都变了，而且还是二十多公里，万一再遇到刚才的黑狼，他们必死无疑。巧巧在一旁道：“你们为什么不在白玉宗每年的收徒大会再来？那个时候山中妖兽会被驱逐，你们就安全多了。”富态男人叹气：“不是我们不想，而是没办法。这俩孩子是家中二房所生，地位本身不高，却被测出有成为仙人的资质。若是我们走得晚一些，两个孩子怕是活不到今天。”说完，富态男人跪地叩头，还望仙师发发慈悲，收了两个孩子。面对不断磕头的富态男人，孙毅三人全都没说话。宗门有宗门的规矩，不到收徒时间绝不会打开山门，除非是修行资质特别好的天才
会被长老们提前带回来。比如当年的秋晚堂，也不能说宗门不近人情，而是要有规矩。非长老，其他人不能擅自收弟子，只有进入金丹期后，才能看出来加入门派的新弟子是不是其他宗门派来的细作。巧巧开口，规矩就是规矩，不能破。你们回吧。富太男人面如死灰，他心中很是绝望。先师，这两个孩子，如果现在回去，他们会死的，求您了，救救他们。孙毅也摇头。宗门的规矩有宗门的道理，就像他前世在科学院，那可不是谁有能力就能进，需要经过层层筛选，也是固定时间才收人。这点和白玉宗如出一辙。如果背景不够清白，很难加入大势力。再次被拒绝，富太男人面露绝望。继续往前走，他们可能被更多黑狼吃掉。若是回家，两个孩子也活不了。此时他不知道该怎么办了。但孙毅看了看他们身边的铁林马，知道话不能说的太死，道：“你们从哪里来？”富太男人赶紧开口：“我们从燕国青莲城来。”孙毅取出地图，打开问：“在地图上告诉我位置。”富太男人赶紧凑过去，指了指：“好巧不巧，竟然是在离修市集会十几公里的地方，一座城池。”孙毅眼前一亮：“有这要巧的事情，这样运气也太好。”一旁巧巧开口：“不意外，青莲城灵气相对浓厚，每次白玉宗收徒，青莲城都能贡献一二十名弟子。”孙毅想起刚才巧巧说的，灵气越浓郁的地方，越容易出现妖兽。感情这套理论在人类身上也管用，毕竟都是生物。富太男人看了眼地图上的路线，心思缜密，连忙问：“先师，你们是要去青莲城旁边的迷雾山吗？”迷雾山是凡人对修士集会地的称呼。为了不让普通人进入修士集会，集会有高人设下迷阵，以防止普通人误打误撞进去。到后来，修士集会在凡人中被传得神乎其神，因此山脉改名迷雾山。同时，他在想怎么让孙毅收下少爷小姐，哪怕他死在迷雾山也值了。孙毅笑了笑。你很聪明，而我也的确要去这里。我给你一个选择，你带我过去迷雾山，我会在进入迷雾山之前去你家里一趟。这两个孩子既然有修行资格，我希望半年后能看到他们来参加考核。孙毅知道宗门规矩，孙毅不会破坏，所以他想出了这么样的办法。富太男人面露狂喜，有仙师这句话代表着少爷小姐不会死了，哪怕家里的大夫人位高权重，他也不敢得罪仙师。只要仙师放话了，少爷小姐就安全了。富太男人越想越激动，下一刻连续磕头：“仙师大恩大德，我无以回报。以后老贾这条命就是仙师得了，只要有用得到的地方，仙师尽管说，哪怕让我去死。”少爷小姐，还不谢过仙师？”老贾催促道。小女孩不太懂，不知道孙毅救了他们性命。小男孩赶紧行大礼。吉林开口：“仙师，我叫南风，我妹妹叫做南心，我带我和我妹妹，谢仙师救命之恩。”孙毅摆了摆手：“走吧，我要去迷雾山，你们赶路太慢，别耽搁了。”老贾连忙起身道：“阿大二，还不赶紧过来牵马，请仙师上车。”是，两名护卫激动的去牵马。刚才仙师百米之外杀妖怪如杀鸡，那样的手段，两人羡慕的要命，同时也对仙师尊敬的要命。很快，三人就被请进马车，一路朝山下飞驰。白玉宗内，李玉堂洞府，掌门哈哈大笑：“李玉堂，你的徒弟真不要脸，是不是跟你学的？”李玉堂轻哼：“什么叫做不要脸？那是会办事儿。”掌门又笑了一会儿，道：“的确，这小子不练气时候，脑子还是灵活的。就刚才，他不仅给宗门保住了两名弟子，还有了铁林马，更不用担心迷路了。这样的性格，活得长久。”李玉堂骄傲抬起头：“那是，你也不看看这是谁的徒弟。”孙毅三人乘坐马车，有了铁林马，三人不用自己赶路了。而且铁林马速度很快，又有准确方向，预计五天就能抵达修士集会。不能飞行直线赶路，想要抵达修士集会，需要绕路，大概五百多公里。按照铁林马密行百里的速度，起码也要五天。路上，孙毅让南风和南星进马车坐，南风说什么都不不进去。而且南星想要进马车，南风也不让南星进去。妹妹，跟着哥哥骑马，不要打扰仙师休息。南风小声对南星道。南星嘟嘴，尽管不太愿意，但还是很听哥哥的。不过两人说的话都被孙毅听在耳中。这孩子才十二岁就这么聪慧，未来一定成大器。一行人赶路，这次有了孙毅三人在车上。再也不用小心翼翼探查四周，有什么危险，自然有仙师处理。半天后，孙毅等人总算从白玉山境内出来，出了树木粗大的老林，众人视野开拓起来，充沛的阳光照耀在几人身上。孙毅掀开车帘，四下看了两眼，此地已经是开拓的平原，周围没有想象中的风沙，反而有一条人工修建的路面。尽管只是简单的硬化地面，但比想象中要好得多。只是车子本身避震不好，乘坐时间长了略显颠簸。时间来到半夜。天黑，有狂风呼啸。阿大，阿大提前找好足以避风的大岩石，临时搭建航军帐篷
、供给孙毅等人休息。眼看巧巧要从储物法堡内拿出食物，孙毅小声提醒：“人在外，不要太过扎眼。即便我们是白玉宗弟子。”一旁何小小道：“是啊，你看师兄都不让我们穿白玉宗的那道袍，万一遇到白玉宗敌人给我们赢了怎么办？”孙毅瞪了眼何小小，不说话，美人把你当哑巴。巧巧点头：“这句话我爹说话，白玉宗是我的后盾，但独自在外，白玉宗弟子身份也可能引来杀身之祸。”他还说什么树大招风。不怕敌人正面来，就怕敌人暗中使坏。不过我是不懂了，只要敌人敢来，我就杀了他们。孙毅挠头，还好巧巧没有一个人出过门，不然能不能回来都是问题。这丫头脑回路太简单，看来以后要好好教教她。很快在老贾的捯饬下，众人吃上饭菜，南星随便吃了点就睡了。看得出这小丫头是累坏了。只有南风在一旁招呼着，时不时给孙毅填汤加菜，还会将热好的肉干先递给孙毅。他可不傻。一路上，他就发现孙毅在三人中说话很管用。一旁的何小小都叫孙毅师兄，另外一名仙姑像是涉世未深，也听孙毅的。所以南风要做的便是和孙毅打好关系，哪怕不能成为仙师，至少也要保住妹妹的性命。南风看着吃相不好的巧巧，好奇问孙毅：“仙师，修行后也要吃饭腰？我听说仙师们都不食五谷的。”说完，南风感觉说错话了，连忙解释：“仙师，我不是怀疑你们，是很好奇仙师的生活。”小孩子毕竟是小孩子，还是有太多问题忍不住要问。孙毅笑道：“仙师在达到辟谷以前，和凡人一样都要吃饭，而且有些能辟谷的仙师，他们照样吃饭，不愿意改掉修行前的习惯。”南风哦了一声，沉默，不知道在想什么。孙毅道：“是不是对仙师很失望？”南风摇头：“没有，吃饭的仙师反而让人更感觉亲切。”孙毅笑了笑：“吃饭吧。”很快，等巧巧吃饱喝足，鬼使神差来了一句：“小家伙。”你大娘为什么要杀你？孙毅翻白眼，这话问的太不过脑子了。但是南风没有太多犹豫，道：“可能因为我大娘是公主，所以不允许我娘生下我们。毕竟我爹是亲王，以后我可能继承我爹位置。”一句话道尽心酸。王室争夺总是残酷的。孙毅很清楚，帝王统治之下，公主的夫君是不允许有二房夫人。南风的父亲能娶二房，还能生下一儿一女，已经很不可思议。更何况一儿一女全都有修炼天赋。巧巧听后，眼神中没有任何变化，道：“凡人的权力争斗很无聊。如果你们想要成为修士，就要舍弃凡俗的一切。凡俗之人的寿命，对我们修士来说，不过短短几十年。如果你们还和凡俗纠缠不清，怕是过不了白玉宗考核。”说完，巧巧直接闭目养神，都不给南风说话机会。孙毅嘴角微微上翘，巧巧这丫头表现什么都不在乎，其实内心很同情南风兄妹的遭遇，所以她是在提醒南风，不要因为凡俗的权势。错。半年后的机会。南风沉默片刻，起身对巧巧行礼，多谢仙姑指点。南风明白了，此刻南风心里明白，眼前是这位不邪侍应，年龄也比他大不了多少的仙姑是好人。早点休息吧，明天还要赶路。孙毅开口，众人也确实都累了，很快沉沉睡去。而今晚也由阿大守夜。不久后，等到所有人都休息了，孙毅突然睁开眼，凑到巧巧脸前。巧巧睡觉很浅，立刻就发现孙毅猛然睁开眼。当他发现一张帅气的面孔凑了过来，吓了一跳，而且两人的脸离得很近，都能感受到彼此的呼吸。巧巧出奇的吞咽下口水，声音小了一些：“你，你干嘛？”别看巧巧平时大大咧咧，面对突然间的安静，突然间的暧昧，脸色逐渐变红。尽管有时候会扑倒到一身上，也只是打打闹闹，可现在的状况好像不太一样。孙毅小声道：“你跟我出来，这里人多，别打扰他们休息。”巧巧心中疑惑更多了。眼看孙毅走出去，他想了想，还是跟上了。他心里不知道孙毅大晚上找他干什么，但是心里却越来越忐忑。仙师，阿大见两人恭敬道：“孙毅摆了摆手，带巧巧去身后小山坡山。”他还小声道：“小点声，别吵到其他人。”巧巧糊里糊涂跟着孙毅去后山上，走到柔软的草地上，孙毅坐下，看着满天星斗，目光直直盯住巧巧。巧巧被看得心慌，扭捏问：“怎么了，孙毅？”孙毅声音不高，提醒巧巧。你是不是忘了？我每天还要给我讲一个小时故事。巧巧，人都气笑了。兄弟，晚风轻拂，明月高悬，星海璀璨，气氛都烘托到这个地步了。你给我说你要讲故事，不听了。巧巧气得躺在草地上，别过头不搭理孙毅。孙毅挠头，啥情况啊？这是，咱们不都说好了，每天给你讲一个时辰的故事？难不成是被叫起来了，有起床气？于是孙毅试探问：“你要不听，我可回去了。”巧巧不说话。但很快传来孙毅起身的声音，巧巧叹气，转过身，听就没见过你这样的。现在你要唱首歌不好吗？那我唱首歌。孙毅道：“不，我还是听故事。”
。这次我想听那个白雪公主的故事。”巧巧道。孙毅无语了。巧巧这是有神大病，不是不喜欢白雪公主的故事，现在怎么又喜欢白雪公主的故事了？但是巧巧要求了，孙毅便答应了。头顶璀璨星河，孙毅给巧巧讲着白雪公主的故事。孙毅讲得很认真，巧巧听得很认真。这一刻，连风都停了。聆听着孙毅的故事，一个时辰后，孙毅也将故事讲到最后。公主和王子过上快乐的生活。故事结束，孙毅笑道，低头看向躺在身边的巧巧，他发现巧巧已经贴着他睡着了。孙毅见状，从储物法宝中取出毛毯，给巧巧盖在身上，然后孙毅就坐在那里，仰望星空。天空中的月亮很陌生，是孙毅没见过的颜色，而且满天星斗也找不到熟悉的星座，连比较出名的北斗七星都没有，也不知道。这里离我的家有多远？孙毅自语，甚至心里想着，掌握空间压缩技术，有坚实的材料，他能不能造出一艘火箭，用临时驱动寻找回家的路？再有，修炼能增加的寿命，无论星际穿梭多久，都有回家的可能。但那些都是以后了，现在吗？孙毅双手放在脑后，也躺了下来。一日一早，孙毅睁开眼，发现巧巧正蹑手蹑脚朝山下走去。本该在巧巧身上的毛毯来到孙毅身上，似乎知道被发现了。巧巧脚步加快，脸红着跑下山。昨晚她是怎么了？居然就放心睡在孙毅身边？不行不行，以后不能这么不小心了。孙毅不说话，起身收起毛毯，一起走下山。何巧巧看到孙毅回来，问：“师兄，你和巧巧师姐去哪了？刚才找不到你们，我问了巧巧师姐，她也不跟我说。”孙毅随便编了个理由，打猎去了。猎物呢？何巧巧追问。孙毅瞪了何巧巧一眼：“我吃了，哪那么多废话？”何巧巧挠头，看着师兄的背影。很纳闷自己说错话了，吃了早饭，一行人继续出发。此刻，离孙毅等人所在方向二十公里外，正有一队人马，黑衣黑裤黑面巾，所有人腰间都带着佩刀，骑着铁铃马，朝孙毅等人所在的方向前进。一行人有十二人，全都是一流高手，准确说，这里每一人放在战场上都是一员猛将。可此时，十二人全都被聚集在此地，明显被人指使去做什么事情，还能听到众人一边骑马一边交流。大哥，我们真的要这么做吗？都是南宫的孩子，公主这么做是不是有些过分了？其中一名戴着斗笠、看不清脸的青年问。为首的中年男人淡淡道：“老二，涉及到皇室争斗，没有我们说话的份儿。”青年叹气：“行吧，希望南宫到时候别找我们麻烦。他可是宗师高手，据说曾经还杀死一名仙师。要是他对我们出手，我们可受不了。”无需多想，看看母虫指引的方向变了没？中年人淡淡问。青年一笑：“好嘞。”说话青年从怀里取出一个藤编木盒。在盒子里面有一只金色甲虫，金色甲虫是一种追踪用的灵虫。凡是喝下过金甲虫血液的人，在一个月内，只要人出现在金甲虫百里之内，金甲虫都有感应。从发现南风等人逃走，他们便拿出金甲虫寻找南风。此时金甲虫有剧烈反应，说明他们离南风不远了。而且公主说的很对，南风他们果然是去白玉山寻找仙师了。可惜南风他们不知道，现在离白玉宗每年收徒的日子还早。整个燕国，只有燕国皇室才知道白玉宗收徒准确时间。每一次，燕国都会送来一些有资质的弟子给白玉宗送去，等到学成回来，还能加入皇室效力。这一点也是白玉宗和燕国达成的协议，非皇室人员根本不知道，就连三公主的夫君南宫都不知道。大哥，越来越近了，不到十公里了。青年看到金甲虫翅膀上浮现出第九根红线，代表着服下金甲虫血液的人就在金甲虫附近十公里范围内。中年人淡淡道。很好，看来他们去白玉宗吃了闭门羹，正在返程，这是我们的机会。说完，中年人对所有人高喊：“加快！完成任务后，我请所有兄弟吃酒。老二，看好金甲虫方向。还有，记住公主说的活捉。等会除了南风和南星，其他人都傻了。”知道了，大哥。一行人加快脚步，朝着孙毅等人方向过来。十公里，说远不远，铁铃马速度又快。双方人马没有多长时间，就远远看到对方的队伍。骑着铁铃马疾驰的十二人。在路面上掀起尘土，而车队领头的老贾等人也注意到远处有人靠近，不过双方只能看到对方的队伍，并不知道对方是什么人。老贾更不知道眼前十二人是来追杀南风兄妹的。双方人马越来越近，眼看着只剩下千米距离。此时老贾忽然感觉不对，十二人似乎是冲着他们过来的。老贾连忙通知阿大阿二，让车队改变一些方向，看看是不是巧合。谁想到他们一改变方向，眼前十二人也改变方向。这下老贾确定了，对方就是冲着他们来的，不然这么大的路，他们都错开了，对方干嘛还追过来？而且就这段时间，双方距离只剩下几十米，铁林马速度太快了，千米距离迅速拉近，所有人小心！
。老贾眼看躲不过，叫喊出声，但是已经晚了。十二人骑马迅速散开，几个呼吸就将车队包围起来。孙毅和车内的巧巧和小小本来在闲聊，车队忽然的变换方向又急停，令三人掀开帘子朝外面看。我们被包围了。孙毅微微皱眉，不过孙毅没有从外面十二人身上感受到危机，就是说外面几人并不强，不足以威胁到他们。你们是什么人？居然敢劫听南宫的家属！老贾面对十二人，气势上一点不弱，先报家门。如果对方是一般的劫匪，听到南宫的大名便会退去；若是遇到狠角色，最多也是要钱不要命。但老贾心里却很担心，因为他想到了其他可能。我知道你们是南宫的家属和仆人，既然拦截你们，就没打算让你们离开。为首的老大听后笑着开口。老贾的心一沉，果然和他猜想的一样，对方多半是大夫人派来的。南风很聪明，也知道怎么回事了。他在马背上抱着妹妹，尽可能安慰着妹妹。老大看马背上的几人沉默了，笑道：“既然没有什么想问的，那你们就可以死了。”但是老贾丝毫不慌，他下马看向马车方向，单膝跪地，声音中带着急切，还请前辈出手。老大等十二人同时看向马车，他们可没发现马车内有高手。如果是有高手，他们早就发现马车内的锋芒。越是高手，越容易给人带来压迫感。孙毅声音从马车内传出：“小小，你去。”说好了，去南风家做客，别耽误了时间。是，何小小领命。老大等人看到马车门帘打开，何小小就像普通人一样从马车上下来，而且年龄很小，就像一名无害的书生。不过书生手里拿着一把剑，这是高手。何小小面对十二人，没有丝毫慌张。这些凡俗的一流高手，最多能比得上练气三四层修士，简直是虐菜。师兄不让我杀你们，你们现在退走，我不对你们出手。何小小声音很轻，却很清晰。真说起来，还有一些文绉绉的。老大等人微微瞪眼，这小子谁啊？蹦出来装的那样呢？身上连一点气息都没有，真当自己是高手？就算眼空成绩，也要请个像样的人。老二大笑，哈哈哈哈！老贾，你真是老了，请了这么个小毛孩当代表，真是。然而他话还没说完，一道气芒从何小小武器上绽放，噗！气芒眨眼功夫，便将老二左臂齐根斩断。因为气芒太快了，等到气芒斩断老二手臂。又飞出去三四米，老二手臂才脱落喷血。啊！我的手，我的手！老二凄厉叫喊着。何小小眼中绽放杀机，最后一次警告：退还是不退？孙毅交代的事情，何小小会不遗余力办好。老二，你到底是什么人？大哥惊呼，旋即又盯住何小小，似乎想看穿何小小。对方一剑，绝对有宗师实力。就是说，眼前的年轻人很可能是一名精通养生的宗师高手。别看他们是十二名一流高手。可面对一名宗师，他们只有被虐杀的份儿。何小小没有回答，眼神中的冷意表明了他随时可能再出手。老大深呼吸，多谢前辈不杀之恩，我等立刻退走。说着，老大驱马走过去，捡起老二的手臂，带上所有人离开。何小小收起武器，重新回到马车内。师兄，幸不辱命。何小小笑出大白牙，坐着休息吧。孙毅道。沉默片刻，孙毅道：“小小，下次面对敌人可以再凶狠一些。”我不该不让你杀人，应该杀一人更合适。何小小眼神中浮现出一抹慌张，他想起来了，几个月前还是练气四层的师兄，曾亲手将一名同门抹了脖子。只是几个月的相处，让他感觉孙毅是老好人，实则孙师兄根本没有那么好说话。一切好说话的前提是对方没有威胁到孙师兄。我知道了，师兄。何小小接受提议，孙毅不再说话。逐渐熟悉这个世界规则的孙毅很明白，这个世界并不和平。还好他是武器专家。不是什么好人。马车四周，老贾心中感慨：这就是仙师，面对十二名一流高手，想怎么杀就怎么杀。听说一些厉害的仙师还能驾驭火焰和雷霆，也不知道是不是真的。南风心情很复杂，他看到和小小那强大的表现，不知道什么时候他才能变得跟和小小一样强大。到那时候，再也没有人敢欺负他们兄妹。随着孙毅等人离开，来追捕南风的十二人松了口气。老大赶紧将老二的手臂放入带来的药水中。特制的药水能保证手臂活性，带回去还有可能接上去。只是老大脸色很差，公主亲自派下的任务没有完成，他们回去不好交代。谁能想到世子找到宗师高手帮忙？老大，我们也出发，先行一步回去报信。老二顶着伤痛，虚弱开口：“不行，我们加快，会被对方知道，到时候对方起杀心，我们必死无疑。”老大一口否决。可是我们必须报信，有宗师高手回去，如果伤害到公主怎么办？老二焦急，老大深呼吸，只能浪费一只金甲虫了。
。说完，老大从老二怀中取出装金甲虫的藤编盒子。只见老大取出金甲虫，毫不留情，两指将金甲虫捏死，甲虫壳碎掉，汁水喷溅的哪都是。恶心是恶心了点，却是传递信息的好办法。远在青莲城南宫府，一名衣着华丽、披金戴玉、雍容华贵的女子正闭目享受下人敲脚。在她手边有着一只藤编盒子，里面装着一只金色甲虫。这是一只工虫，金色甲虫一生只有一只伴侣，彼此之间有着亲密感应。当老大将那只母虫捏死后，三公主手边的工虫有所感应，猛然发出一声尖锐的刺耳的叫喊，同时工虫发疯一样在藤编盒子中疯狂啃咬撞击。可是藤编盒子非常坚硬，无论工虫怎么啃咬都不能伤到分毫。工虫没有放弃，口中咬出血，腿脚因为疯狂发力而断裂。他拼尽全力也要闯出去，但直到流血流死，工虫都没能离开藤编盒子。没能去看母虫一眼，此刻公主才睁开眼，眼神中流转一抹怨恨，看了眼死去的公虫，冷漠自语：“十二名一流高手失败了，只可能是宗师境高手出手。夫君，是你吗？还是另有他人？埋了吧，这是只苦命的虫子。”三公主扫了眼睛甲虫，淡淡道。说完，三公主自嘲一笑：“连虫子都知道一心一意，你却如此不念旧情。”下人赶忙将虫子拿走。等等，三公主叫住下人：“大夫人，您说。”下人卑躬屈膝，三公主淡淡道：“不用埋了，扔出去喂鸡。”下人连忙点头，小心翼翼回答，才离开。说完，三公主沉默了。怎么就失败了？很快有人来回报：“大夫人，南宫还在回来路上，没有到家。”三公主摆了摆手：“既然不是他的好夫君出的手，那会是谁？难不成暗中有高手出面？若真是如此，仅靠着一流高手，可抓不来两个小东西。”思索片刻，三公主让手下人去调遣高手。既然一流高手不行，那就找宗师来。我看谁敢跟我对着干。不过调遣高手需要两天，这两天三公主会让人出发寻找南风等人的下落，而且她要杀南风，不差这一天，还必须抓活的，亲手杀死。前往青莲城的路上，孙毅等人悠哉悠哉的很。随着靠近城市边缘，路上旅人也多了起来。孙毅偶尔休息的时候，便和路上的旅人闲聊，通过交流，他快速熟悉白玉宗以外的世界。两天后。孙毅对外面的世界便熟悉了个大概。他目前所在的地界是燕国地界，万长老给他的地图也不是什么世界地图，只是燕国的地图。白玉宗便在燕国境内。从巧巧口中还了解到，白玉宗和燕国关系属于比较亲密的合作关系。燕国每次什么地方妖兽肆虐，都会来请白玉宗的修行者去镇压，也会有燕国的天才加入白玉宗修行后回国效力。但白玉宗本身不干涉燕国朝政，修士之间也有规矩，绝对不能干涉凡人国家。当然，凡人国家看似凡人多，实则燕国高手也有很多。一些镇守边疆的大将军本身就是修士，传闻连燕国的皇帝也是修士。孙毅想想也对，偌大一个国家，怎么可能没有高手？不然岂不是将自己的性命交到别人手里？只是早知道凡人国家也有修士，有强者，孙毅觉得应该更低调一些。出门在外，张扬容易被盯上。先是，您的茶。南风恭敬将茶递给孙毅。已经两天了。每天，南风对孙毅都毕恭毕敬的，一看到孙毅需要什么，南风都会主动对过去。这给何小小都整无语了。原本这些事情都是何小小在做，谁能想到冒出来这么一个小子？南风，端茶倒水的事情就不需要你了，你还小，该休息休息。何小小提醒南风，南风笑呵呵道：“仙师，这些琐事怎么能麻烦仙师？我来就行。”何小小警告：“小子，我劝你识时务。”南风，仙师，我听不懂你说什么。周围人都有个错觉，总感觉两人眼中冲出电流了，在两人之间对撞。孙毅无语了，怎么这样都能卷起来？老贾眼看着一旁和小小和南风争抢端茶的机会，头有些懵。仙师不应该都是高高在上的吗？不过这样的仙师感觉更加贴地气，更加真实。很多时候，孙毅做事情都是亲力亲为，就连盛饭端饭，孙毅都自己来。这和老贾见到的仙师完全不同。他只觉得突然有些理解不了仙师了。一旁，阿大。正在切刚打来的牛骨，用刀砍了好几刀才砍断。孙毅看不下去了，从腰间摸出一把匕首，扔了过去。阿大，接着别摸刀刃。阿大手忙脚乱，抓住刀柄。仙师大人，这是？阿大疑惑问道。孙毅笑道：“给你切牛骨用的。对了，弄几个牛骨取肉后，将骨头从中间横向一分为二给我拿来。”好嘞。阿大拿过匕首，在牛腿上切了一下，那丝滑程度一点不亚于用钢刀切豆腐，削骨如泥。神神兵利器啊！阿大下巴都惊掉了。他一句话吸引了南风和南星过去。眼看仙师给的兵刃如此锋利，众人眼中又多出羡慕。
。孙毅却不着急，在一旁生起火堆，趁着众人不注意，取出一个以前用的铁网。刚才看到牛腿骨，他想着来点烤骨髓。没吃过烤骨髓的，看到烤骨髓感觉会很腻、很油，但真正吃到嘴里的人才知道，烤骨髓那是真的香啊！孙毅也是突然间就想到了这道菜。不一会儿，阿大带着匕首和牛骨过来，先是您的鲜兵。阿大放下牛骨。双手将匕首递过去，明眼人能发能现，给出匕首时候，阿大眼中对匕首的留恋。孙毅笑了笑道：“匕首你留下吧。”阿大一惊，诚惶诚恐：“仙师，这是您的仙兵？”孙毅微微摇头：“什么仙兵，连法宝都算不上。我更喜欢简短兵器，这种边角料打造武器对我无用。”阿大很犹豫，不知道该不该收。这把匕首他很喜欢，却不敢放肆收下。一旁老贾道：“阿大，还不谢谢仙师。”阿大总算放松下来，连忙道谢。在阿二羡慕的目光中收下了，只是匕首过于锋利，孙毅又给了阿大一副刀鞘。如果没有相应的刀鞘存放刀身，怕是阿大只能一直握着匕首了。而后孙毅就不管了他们了，将牛骨放在火上烤。巧巧怪异看了眼孙毅：“你不吃肉吃骨头，这是什么爱好？属狗的吗？那等会你别吃。”孙毅淡淡道。巧巧瞪回去：“哼，谁爱吃谁吃，谁吃谁小狗。”半刻钟后，巧巧也不嫌烫，一边吃着牛骨髓。一边说：“别抢，别抢，再给我留一个。”孙毅鄙夷的看了眼巧巧，刚才不是还说谁吃谁小狗？巧巧和孙毅目光对上，凶巴巴问：“看什么看？”汪汪！孙毅愕然：“女人耍赖都这么觉得吗？”男星咯咯直笑。老贾、阿大、阿二想笑，却硬生生憋着不敢笑。只是所有人都没注意到，在他们头顶有一只苍鹰飞过，苍鹰像是刻意盯住孙毅他们一样，在众人头顶盘旋了好几圈，然后才飞走。一个时辰后。南宫府，三公主取下杏鹰角上的书信，眉头微皱。南风、南星两个小东西没有跑，还回来了？怎么是有宗师高手保护，腰杆硬吗？说完，三公主自嘲一笑：“我因为这种事情烦恼，真不应该。”紧接着，他吩咐心腹道：“去看看我请来的宗师到哪了。”心腹得令，立刻去办。另一边，孙毅等人离青莲城越来越近了。短暂休息后，一行人便马不停蹄往回赶。马车内，巧巧一脸期待问：“孙毅。”你还会弄什么吃的？会弄就多弄点，不弄。孙毅瞪回去一眼，也不知道是我吃还是你吃。牛骨髓你吃完了，牛杂汤你喝完了。你们以前不是不吃牛内脏吗？我就做了那么一点，但凡少一口，我自己都吃不上。巧巧笑应道：“那不是你做的好吃吗？我是真没想到你做饭这么好吃。”说完，巧巧还满脸期待问：“你还会做什么吃的？给我说说呗。”孙毅哎，接话差，等以后再说吧。随着赶路，时间一点点过去，一天半后。孙毅终于来到附近的第一座城池——青莲城。放眼望去，城墙高十五米，厚度不清楚，看两侧长度，一眼望不到头，最少十公里。最震撼的是那城砖，竟然是长两米高一米三的巨型城砖。如此规模的城墙，放在前世用高科技设备建造也不容易。看城墙墙体上各种刀、枪、弓箭造成的伤痕，就知道这座古城经历过多少战火。只是孙毅很奇怪，墙体上不仅有兵器造成的伤痕。其中一大半似乎是尖牙利爪造成的伤痕，难不成这个世界的野兽还喜欢攻击城墙？来到城门口，有士兵把守，检查来往山谷的货物。孙毅骑着铁林马，一看就身份不俗，一般平民可买不起铁林马。几人入城，原本还有守城士兵拦截，但被眼疾手快的士兵阻拦。你疯了？没看到那人腰间挂着南宫府的腰牌？孙毅在车内听到士兵小声对话，心中对南宫府在青莲城的地位有了一定了解。车队入城。孙毅细细打量道路两旁店铺和风土人情，城中建设有条有理，主干道宽足足能横排六辆马车并行，人们穿着的服装和蓝星唐代的服装比较像。道路若非孙毅知道这里是其他世界，还以为这里是某个唐代电视剧的片场。一路走过，孙毅看到不少有意思的事情，全都默默记在心里。大概一刻钟，孙毅等人来到南宫府，哪怕前世见惯大场面的孙毅，也被大气的南宫府微微惊到。南宫府居然给人一种城内城的感觉。按照孙毅目光丈量，南宫府至少有一半的紫禁城那么大。这种规模的府邸也说明了南宫的地位。南风走上门前，门口的护卫是认出南风的，立刻行礼：“我带我的朋友进府，你去安排客房，就安排在我的院落中。客房收拾干净，床铺弄好，再让下人准备上好的饭菜。”“是，少爷。”下人赶紧去阿奶。然后南风恭恭敬敬将孙毅几人请进屋。他们刚走，就有人前往三公主那边汇报情况：“大夫人，人已经回来了。”三公主眼眸中闪过寒光，居然真回来了，胆子够大的。他们还想吃的，你去给饭菜里加点料。下人点头，赶紧去办。半个时辰后。
，老大等人回来了，他们一直没敢靠近孙毅车队。在看到孙毅他们进城后，才快速回到南宫府。公主，我等前来领罪。老大带着十一人低头单膝下跪。三公主微笑道：“你们尽力了，对方有宗师，你们不是对手也正常。听说老二手臂断了，又解好了。”老二面露苦涩，勉强能动，怕是握不住兵刃了。三公主道。我会让人给你送去灵药膏，你的手臂七天内就能恢复正常。老二欣喜若狂，谢公主，谢公主。好了，你们都下去吧，老大留下。三公主道。老二等人连忙起身离开。公主，你有什么吩咐？老大开口，跟我讲讲你们怎么遇到的宗师，打伤你们的宗师是什么情况。老大点头，娓娓道来。半刻钟后，三公主沉吟道：“就是说，对方说了师兄，那有可能是两名宗师。”老大点头。是的，公主，对方车内坐了两男一女。那个女人年龄很小，步伐杂乱无章，不像是习武之人。出手之人肯定是宗师，另一名男子也可能是宗师，但不排除对方只是地位高、实力弱。三公主没接话，纤细的手指轻点桌面，片刻后道：“就按照两名宗师来对付，你去偷偷监视他们有没有吃下佳药的饭菜。迷药对宗师无效，我给他们服用的是乱气散，服下后短时间内体内真气会错乱，到时候你发信号，三名宗师一起出手。”将对方击杀，老大的令，转身就去监视孙毅等人。傍晚，孙毅等人吃了美美的一顿晚饭，一路上吃食虽然也不错，但很难和家中的饭菜比，更何况还是南宫府的饭菜，厨子都是精挑细选出来的。孙毅吃完后都感觉应该让白玉宗的厨子来南宫府学习进修。不过吃完饭后，孙毅带巧巧和小小回屋，关上门，便从储物法宝中取出三颗解毒丹来，一人一颗服下。孙毅道：“巧巧不懂了。”为什么吃解毒丹？孙毅道：“对方派人来杀南风，我们保下了南风。那对方已经知道我们的厉害，现在我们入府就是在对方的地盘。如此境地，对方能用到最简单的制服我们的方法，便是下毒。虽然我不知道凡人的毒对我们有没有效果，但对方是皇室，说不定有特殊手段，防着点更好。”巧巧听完没有犹豫，直接服下解毒丹。门派兑换处换来的解毒丹，效果还是很不错的。服下后，巧巧问：“我很好奇，你怎么什么都准备了？”除了解毒丹，还有什么？孙毅笑道：“解毒丹、破幻丹、清心丸、止血、镇痛的药物，还有能代替食物，吃一颗顶一天的屁股丹，也带了二百颗。当然，还准备了不少灵草，以及足够我们遇到困境时候喝十天的水。”巧巧嘴角抽搐，她觉得和孙毅出来就是遇到危险，也不用担心饿死或者渴死。一旁和小小双眼放光，心中记下孙毅所做之事。他想着以后自己有储物法宝的时候，也要学孙师兄防范于未然。行了。睡吧，孙毅服下解毒丹，选择一处床铺睡下。熄灯后，孙毅所住的屋外，老大已经通知三名宗师高手。三位宗师年龄看起来都在四十岁左右。老大恭敬道：“宗师大人，他们已经吃下放有乱气散的饭菜，现在睡下了。”一名宗师问：“是你亲眼所见？”老大点头：“亲眼所见。”闻言，这名宗师转头对暗中观察的三公主点点头。三公主嘴角上翘，示意让三人动手。今晚他要达成夙愿。三名宗师对视一眼，同时靠近房屋。他们已经确定，屋内最多两名宗师，还都是服下乱气散的宗师，战力全无，不足为惧。若是能将两人击杀，得到两人修炼功法，那就赚大了。屋内，孙毅躺在床上，耳朵动了动。从肉身不断变强后，他发现自身听力变得越来越好。外面十多米外的窃窃私语，他都听在耳中。当听到门外的风声和脚步声，孙毅冷哼。原本孙毅都要出手了，没有睡着的何小小起身道。师兄，我来。话音落，何小小手中兵刃横向展出。正在靠近房屋的三名宗师举着武器，还没有靠近，就看到房屋中心切开一道三米长的整齐切口，一道气芒冲向三人。三名宗师震惊瞪大眼，眼前的气芒竟然如实质，即便他们三人加起来也做不到。这一刹那，危机感传来。三名宗师同时举起手中武器，挡在身前。当，气芒很沉重，三名宗师一起抵挡气芒。一瞬间被震得虎口崩血，他们身体被推着不断向后走，脚后跟在地上拖出长长的白印，一起发力弹开攻击。中间那位身披长褂的宗师咬紧牙关，对身边两名同伴道：“好。”两人立即答应。只见三人体内真气涌动，奋力将面前气芒朝斜上方顶去。噗！气芒从三人头顶飞过，斩断假山旁的迎客松，才逐渐消散。松树落地，发出咚的动静，周围烟尘和枯叶朝周边飞舞。三名宗师大口喘着粗气，刚才的一击差点要了他们的命，那绝对不是宗师能用出来的威力。莫非对方是大宗师？
，在他们猜测之际，和小小破门而出。已经被斩断的房门碎成好几块，落在台阶上。此刻，何小小身上灵气鼓动，很是威武。修士，三名宗师心中得到答案。三人吓得胆都要破了。对方不是大宗师，是仙师。他们心惊胆战的回头看三公主，眼神中全都是怨恨。三公主居然让他们来打仙师，那跟送他们去死有什么两样？修士。三公主听到三名宗师说的话，人也傻在原地。阿大误我，只是一流高手的阿大察觉不到灵气，才以为何小小是宗师高手，达宗师级别才隐约能看到灵气，这可给三位宗师吓坏了。战斗的响动惊醒了南风，月光下，南风看到远处的三公主，大娘，你疯了？这几位前辈是仙师，你怎么让人对仙师出手？南风声音抬高，抬出何小小仙师的身份，原来你就是罪魁祸首。何小小目光扫到三公主，一个箭步。冲过去，一路上，何小小听了不少关于南风大娘的事情。身为南风大娘，居然还派人来杀南风，怎么说都是一家人，自相残杀。何小小很看不惯。三公主大惊失色，想要闪躲都来不及了，被逼退的三名宗师急忙去救人。面对仙师，他们可能会死，可要是三公主死了，他们都要死。然而他们的速度太慢了，何小小已经一把抓向三公主脖颈。就在三公主要被擒下时候，一道黑灰色身影。像一阵风一样，后发先至，提前一步抓住和小小手腕。来人身上没有灵气，却爆发出炼气十层的速度和力量。这是一名中年人，眉目间带着威严。何小小被控制手腕，面带怒色，初见反击。刹那间，灵气的威力爆发。中年人脸色一变，身形一个扭转，竟然背靠近和小小怀中。而何小小的剑刚好没有劈到对方。撒手！中年人顺势抓住何小小另一只手，顺势一点。何小小感觉手腕一麻。手中长剑竟然脱落，然后中年人一个发力将何小小扔出去。何小小在半空中旋转，努力稳定身体。可是中年人速度更快一步，何小小刚落地站稳，中年人右手成爪抓向何小小脖颈。此时的何小小酒里就立刚去，心力未发，连体内灵气都还没调动出来。这要是被一击抓住，脖颈肯定受到重创。滚！一道蕴含着怒气的声音从中年人身边响起，能看到孙毅以一种常人都看不到的速度来到中年男人身边。轰然就是一拳，出拳刹那，孙毅手臂上闪烁着莹莹光泽。中年男人大惊，由攻转手，咔嚓！孙毅拳头击中中年男人手臂，响起清脆的骨折声。同时，中年男人的身体像被投出去的石头一样，飞出十多米，撞击在墙壁上。墙壁也因为男人的撞击出现裂纹。爹，南风看到被打飞的中年男人，惊呼。孙毅原本还要出手，当听到南风的话，才收住身形。没错。出手之人正是南宫南向东，嗨嗨，好重的拳头！南向东艰难站直身体，孙毅这一拳打得他半身都麻木了。爹，你没事吧？南风跑向南向东，扶着南向东手臂。三公主从惊慌中走出来，盯住南向东，恶狠狠道：“别以为你救了我，我就会感谢你，我依然报复你。”南向东露出一抹苦涩的笑，却没多说什么。然后三公主竟然对对和小小怒斥：“不要以为你是修士就敢对我出手，我是燕国三公主。”早晚我会杀了你们！就在三公主说话威胁瞬间，孙毅手中多出九十二式，身上杀意爆发。这股杀意太可怕了，曾经只有万天罡见识过。刹那，和小小、南向东三位宗师，包括刚出来的巧巧，都被孙毅巨大的变化惊到。我不会留下潜在的威胁。孙毅抬起手中九十二式，对准三公主：“仙师不要！”南向东急忙开口。南风此时也跟着开口：“孙仙师，手下留情啊！”三公主吓得身体打颤。他没想到孙毅会直接对他出手，而且在场没人能打过孙毅，他必死无疑。说完，南风赶紧道：“大娘，这几位是白玉宗的仙师。”白玉宗，三公主眼眸微微瞪大，她刚才还以为孙毅几人是散修，南向东也没想到自己儿子、女儿能请来白玉宗的高人，因此眼眸中流露出一抹惊讶。但是三公主心中不服气了：“我燕国皇室和白玉宗是盟友，而且我是燕国公主，你们擅自参与我的家事，这件事情……”我们没完。孙毅原本刚压下的杀意再次腾起，冷漠开口：“那你就去死吧。”孙毅等等，巧巧赶紧几步来到孙毅面前，但孙毅已经开枪。孙毅这一世绝不会留下不确定因素的敌人。巧巧知道孙毅的武器很强，当即身上灵气鼓荡，手中长剑出鞘，手腕免出一朵剑花。叮，半步筑基级别的攻击撞击在巧巧的剑身上，咔嚓，剑身断裂。巧巧凭借着自身力量，强行将子弹弹飞出去。so， 打飞出去的子弹，好巧不巧击中一名宗师，那名宗师肩膀当场被击穿，一。
依然没能挡住子弹攻势。直到子弹撞破碎石，射入地面的时候，子弹威力才彻底消散。乔乔眼眸微微出现变化，真正接触到子弹威力的他，才回到孙毅子弹的攻击多可怕。这真的是一名练气九层修士能做到的事情。难怪父亲说孙毅是比他还厉害的天才。他不得不承认，孙毅炼制的武器威力很强。蓝向东内心惊骇。眼前的年轻修士攻击太可怕了，连他都只是勉强看清攻击轨迹，但是眼前的少女却能凭借自身力量将子弹弹开，就是说，眼前的年轻修士和少女都比他厉害。南向东理解不了，他可是大宗师，足以媲美炼气十层修士，不然他也不可能压着和小乔打。莫非眼前两人全都是筑基修士？巧巧，别拦我，我不希望看到我身边人被小人所害，不论是你还是何小小，若是因为他受伤。我怕忍不住轰炸南宫府，孙毅眼中怒意增加。孙毅，你先等等，我保证他不会报复我们巧巧开口。巧巧也有些着急了，他是没见过孙毅发这么大的火。平时的孙毅要多温柔就多温柔，除了木讷一点，整体给人感觉很温润。但今天孙毅明显不一样。当然，孙毅最后那句“不想看到他受伤”，他很受用。只是他不能放任孙毅杀死燕国公主。此时，巧巧赶紧开口：“三公主，孙毅是白玉宗三长老弟子。”而我有个长老同级别的爹，你确定你刚才说的话能代表燕国立场？我去！整个院落所有人全都看向孙毅跟巧巧，眼前两人一人居然是长老弟子，另一人更狠，有个同等级爹，那不就是有个长老的爹？没有这要巧吧？南风和紧随其后赶来的老贾也傻了，救下他们的白玉宗仙师居然这么大来头，他们都以为孙毅三人只是白玉宗普通弟子。三公主眼眸中闪烁惊慌，她只是燕国三公主。并不是皇帝，可不敢得罪白玉宗两名长老。但他话都说出来了，现在收回去太丢人了。巧巧盯住三公主，今天三公主如果不说出个所以然，他怕是拦不住孙毅了。南向东也知道这件事情不好善了，哪怕他是南宫，也不敢公然得罪白玉宗长老。三公主面对杀气腾腾的孙毅，犹豫片刻，服软了。今天是误会。他说完，身上像是失去力气一样，明显佝偻一些。巧巧小心偷瞄孙毅。发现孙毅眼中杀意消散不少，才用脚踢了孙毅脚踝骨一下。孙毅很不爽，开口：“半年后我要看到南风和南星参加白玉宗收徒大会。”南风脸上露出喜色，谢师兄提携。孙毅扫了眼南风，能通过收徒大会，再叫师兄不迟。我会努力的。南风重重点头。此时南向东开口：“凤儿，好生招待贵客，我带你大娘先回去。她这般狼狈，有失体面。”南向东，你说我有失体面？你三公主。还想骂人，但是南向东一个前冲，顶着伤痛，敲晕了三公主，迅速离开。南风见父亲走了，留下残局，不太会处理。老贾上前一步，对三位宗师道：“你们还不去看着三公主？”三名宗师如释重负，赶紧逃命似的逃走。在他们眼中，孙毅就是恶魔。然后老贾赶紧对孙毅道：“孙仙师，打扰三位清静了，这就给三位安排新的客房。”孙毅淡淡道：“无所谓，睡一晚就走了。”说完，孙毅朝着屋内走去。尽管大门损毁，但并不影响孙毅睡觉。这老贾想要阻拦，却又没这个胆子。你们不用管了。何小小对老贾说一句：“快步跟上孙毅。”他此时看孙毅的眼神中全都是感动。刚才孙毅救下他的瞬间，还有为他差点受伤而愤怒的模样，触何小小的内心。此刻，何小小发自内心觉得跟对人了。一时间，他对孙毅的忠诚度飙升。孙毅回到屋中，巧巧突然从后突袭：“你干什么？”孙毅被从后面抱住，摇晃身体。没敢大力挣脱，你赔我保剑，你给我打坏了！巧巧张开嘴巴，一口啃在孙毅右边肩膀上。啊，你是狗吗？孙毅赶紧挣脱巧巧，巧巧揉了揉嘴巴，嘟嘟囔：“身体这么坚硬，咬得我牙疼。”不对，别岔开话题，赔我保剑。孙毅郁闷看了眼巧巧：“你武器坏了，干嘛找我？你打坏的，赔给我，不然今晚谁都别睡了。”巧巧刷起赖皮，孙毅伸出口气，心情好了许多，道：“谢谢你，巧巧。”巧巧轻哼哼，所以你以前因为心善被人害过吗？别看巧巧平时很天真，其实内心很细。孙毅那绝不留下敌人的狠辣，一般人做不出来。能做到这种事情的人，要不然就是天生无情，要不然就是经历过心善带来的后果。巧巧能确定孙毅是后者。孙毅没回答，行，赔你武器，回去给你打造一把好的。我不，我就要你那个远程武器。巧巧指了指孙毅手里的九十二式，可以。孙毅将九十二式递给巧巧，别乱用。到时候我教你用。巧巧一愣，这么干脆？但巧巧早就想要孙毅的手枪了，一把接过，美滋滋放进自己的储物法包里。孙毅没再说什么，准备睡觉。
。巧巧突然又道：“等等，又怎么了？”孙毅问：“美好的讲故事该讲了。”巧巧笑嘻嘻道：“孙毅沉默片刻，能不讲吗？”巧巧不行。孙毅叹了口气，旋即笑了：“走，房顶。”巧巧喜笑颜开：“好嘞。”翌日，南宫府，孙毅三人吃了美味早餐。身为南宫的南向东也在，但谁都没有提昨天的事情。几人闲聊。聊得还不错，巧巧对南向东的实力表示疑惑。他明明不是修士，却能击败何小小，反倒是孙毅对个人秘密没兴趣知道。南风很兴奋，有孙毅在，他遇到的难题都解决了。等到早餐结束，孙毅三人准备离开，因为必须要走。南风满眼留恋，送走孙毅三人。等孙毅三人骑着铁铃马走远了，南向东摸了摸儿子的头，道：“凤儿，爹告诉你，其实咱们家有修行传承。”南风惊愕，盯住父亲。然后眼眸微微瞪大，跟我来吧，咱们家的传承已经多年没有人修炼成功。如果你真的想修炼，你可以试一试。南向东语气温柔。孙毅三人离开的路上，巧巧笑问：“孙毅，你觉得南风可以过了考核吗？”孙毅道：“我怎么知道？”巧巧道：“我还以为你什么都懂。”孙毅无语：“晕啊，你把我当什么了？我也不是百事通。”巧巧想了想：“我以为你是我以后的靠山，但你现在太弱了，所以我现在问你，你以后会保护我吗？”那是当然，咱们是好兄弟。你遇到危险，我肯定保护你。”孙毅微笑道。“你还是别保护我了。”巧巧撇过头，哼了一声，加了加胯下铁铃马，加快步伐。孙毅纳闷了：“巧巧又犯什么大病了？”和小小在一旁笑着不说话。接下来一路沉默。三人骑着铁铃马，一路朝着修士集会赶去。等来到集会外面的阵法时候，三人能看到不少修士朝着阵法内走去。这些修士大部分都是练气期修士，很多人看起来风尘仆仆的。还不动声色，警惕身边其他修士。也有一些人身上明显带有好货，时刻保持着进攻姿态。他们都是散修，弄一些宝贝不容易，也担心黑吃黑。反倒是孙毅几人看起来一点不着急，反而像是来旅游的少爷小姐。其他有经验的修士一看就知道，孙毅三人肯定出自修士家族或者某个宗门。只有他们这些不为了生存而修炼的修士，才会一点警戒心都没有。可他们没发现，孙毅从进入山林后，手上一直拿着九十二式。虽然目光没有四处飘忽，但周围一切事物都被孙毅记在心中。走吧，我们也进去。孙毅看没有人攻击他们，才走进阵法。修士集会的阵法很简单，只要激发灵气之人就能进去。有阵法只是为了区分修士和普通人的不同。穿过阵法，眼前一片豁然开朗。放眼望去，修士集会和凡间的集会没什么不同。两排商铺看起来很简陋，都是一些木屋，搭建的还不够精美。可是总有人来人往。更甚者，有许多修士的摊位还不如凡人摊位。就地摆上一张白布，一些宝物材料就放在上面，算是一个摊位。这样看起来有些逛蓝星古玩市场的感觉。而且孙毅发现，凡是进入修士集会的修士，便不再遮遮掩掩，反而大大方方拿出宝物交换。想必是修士集会有让所有修士都要遵守的和平规则。巧巧因为来过，自告奋勇介绍道：“孙毅，外面的地摊上的宝物可以自由兑换，只要双方都同意，便能兑换。”那些店铺内的大部分店主是常住在这边的店主，他们以物换物比较少，更喜欢顾客出零食购买，除非是他们特别需要的宝物。孙毅听完四下闲逛，修士集会人流量很大，至少有上千修士在进进出出。孙毅目光大概扫了眼地摊上的宝物，他都认识。还在宗门时候，孙毅为了了解各种材料，足足备下了几十本材料大全，可以说放眼望去就没有他不知道的材料，只不过一些材料是在书上看过，一些刚看到实物。都想要啊，怎么办？孙毅用只有自己能听到的声音嘀咕。一旁和小小急忙提醒：“师兄，小心啊，口水要出来了。”巧巧也是第一次看到人眼真能变绿，多么财迷才能做到双眼变绿？孙毅咳嗽一声，擦了擦嘴角，又眨了眨眼睛，最后用双手拍了拍脸，精神抖擞。这么多材料，太诱人了。若非孙毅不想暴露空间法宝，一定立刻取出零食，给周围所有东西都买走。我先随便逛逛。孙毅说着。假装从怀里取出一个布袋，里面都是零食。其实这是孙毅从储物法宝中取出来的。这是一袋子下品零食，有五六十克。当零食一出现，那庞大的零气量立刻引来很多街道两旁修士侧目。炼气期修士能有几块零食已经很了不起。那些常年在生死边缘厮杀的炼气期修士，能有一二十零食都算多的。很多人摊位上的材料加起来也就值十几零食。孙毅一下子拿出五六十零食，那可就是大户人家。很多摊位老板都盯住孙毅手中的零食，大客户啊！而且孙毅看起来白白净净的，一看就是大家公子，很好骗的样子。小兄弟
，需要什么，尽管来我这儿看，都是好东西，保证你买不了吃亏，买不了上当。”一鸣一看就是修士集会的老油条，凑到孙毅身边，笑盈盈招呼着。周围其他摊主鄙夷，老国头又准备欺骗新人了。孙毅一看就是生面孔，他们都没见过这样的人，最好骗。行啊，让我看看你都有什么。孙毅跟着老郭头过去，周围摊主叹了口气，不说话了。完了，这小子一定会被老郭头骗得裤衩都不剩。老郭头带孙毅来到他的摊位前，并做出让孙毅欣赏的姿态。能看出，老郭头摊位上几十件宝物和其他摊位的宝物不一样。其他摊位的宝物看起来黑乎乎、脏兮兮的，就像刚出土的宝珠，不仔细看都看不出是宝物。可是老郭头摊位上的宝物，个个光鲜亮丽，给人看一眼就有一种绝对是宝物的错觉，恨不得将“宝物”两个字刻在宝物上。孙毅扫了一眼摊位上的宝物，心中大概有数。抱着对武器的热爱，他随手拿起一把宝剑，金色的剑鞘镶嵌着宝石，很华丽。宝剑出鞘瞬间，寒光闪烁，晃得人睁不开眼。老郭见到孙毅，拿起冤大头之剑，双眼一亮，那隐藏在斗笠中佝偻的身体都站直了一些，老脸上因为笑容都挤出皱纹。他也不管孙毅怎么想，立刻笑赞道：“小兄弟好眼光，这把剑可是老头子我摊位上能排进前三的宝物，是这样吗？”孙毅一副购物小白模样，询问老郭头：“那是当然，我这把宝剑只等有缘人。我一看小兄弟就是人中龙凤，想必小兄弟一定来自某个大家族，只有你这样的身份才能配得上这把宝剑。”老郭头唾液横飞，舌灿莲花。他积极讲解宝剑的不同寻常，说什么宝剑被灵兽所看管，无意间被他所得，一直以来他都想卖掉，因为要等待有缘人。还说什么宝剑的材料是万年玄铁，还让孙毅摸了摸剑身，是不是很冰凉？完全就是。再讲有缘人得了宝物就能逆袭的故事，孙毅听得差点都憋不住笑。这把宝剑的材料就是最普通的铁矿，最多用灵气滋养过。至于剑身的冰凉，是因为剑鞘内部掺有一些寒石，整个就像是冰箱，剑体从冰箱内取出来不良才怪。但他看老郭头讲解的那么积极，很配合，惊呼问：“如此宝物要多少灵石？”老郭头一看孙毅上当了，又犹豫起来，居然拿捏起来。孙毅也不着急，满眼期待，等着老郭头报价。老郭头等啊等，眼看孙毅不再追问，也不拿捏了。小兄弟，这把宝剑等待有缘人，我也不收你多，四十五灵石，宝剑就是你的了。周围摊主深吸一口气，老郭头太狠了，竟然想要给人家的灵石骗走大半。他们都是人精，看一眼就知道孙毅包包里有多少灵石。孙毅心中冷笑，这老头真是要得少了。他不介意买下这把宝剑，装一次大院种。当然，孙毅这么做可不是傻，主要是这个摊位上还真有好东西。他不想打草惊蛇，才想着可以买下宝剑后，彻底落实大院种的名头，再买走真正的宝物。可是，一灵石的东西居然卖几十灵石，如此不厚道，那就别怪他了。想到此处，孙毅语带犹豫：“太贵了，我还要买别的材料，要不这次就算了。”老郭头一听大客户要跑，这怎么能行？他急忙拦住孙毅，劝说道：“小兄弟，你想想看，不论什么材料，能比得上这么一柄宝剑？而且宝剑和你还有缘。”老郭头又是一段天花乱坠。孙毅听不下去了，果断放下宝剑道：“假装不舍道，要不我先不要宝剑，我看看别的，等到家里人给我送灵石再买。”老郭头喜笑颜开，真不戳，还有这样的傻小子，竟然等家里人来送灵石，一看就是人傻钱多的大少爷。小兄弟有魄力，那就先看看别的宝物。老郭头又是一阵彩虹屁，若非眼前人是孙毅，但凡是个新人，多半被吹捧的飘了。孙毅点头，蹲下来认真查看，但他的目光总是不可察的扫到一块黑紫色，像是木头一样的材料。这块材料被扔在摊位的角落，没有那么华丽，但也没显得格格不入，就是不太显眼。可能十人里面有九人都不会注意到这块材料。孙毅却认识这块材料，名为松叶石。是的，这块有木头纹理的并不是木材，而是石材，是一块炼制法宝的绝佳材料。孙毅有幸得到过一块，但没有去淬炼，只因这块材料想要淬炼需要用真火，这导致很多时候孙毅越发觉得进入筑基境的重要性。一旁老郭头看孙毅摸摸这个摸摸那个，正在做着发财梦。这时候，孙毅问老郭头：“这块黑乎乎的东西是什么？放在这里碍眼。”老郭头笑呵呵道：“那东西不值钱，就是压着我的摆摊部的重物。”孙毅拎了拎，这东西还不轻，正好我需要一块重物。一会儿我买完东西，你将这块石头送我算了。此言一出，老郭头眼眸发生变化，他认真的打量满脸天真的孙毅，心思转换多次。最终，老郭头笑道：“小兄弟，我承认是我看走眼了。”这块石头可不是什么破材料，而且，你既然能认出来这块材料是石头，不是木料，那应该知道我这一摊东西都没这个石头值钱。孙毅略感意外，旋即也笑了。
，你把我当冤大头，我本想捡个漏，是我草率了。”老郭头此时没再小看孙毅，眼前的小子够腹黑的，竟然想直接买走他的松叶石。老郭头知道孙毅不是冤大头了，也不尴尬，笑道：“小兄弟，别人买我的松叶石都是买了东西，希望我送个破石头。”你可知道这个松叶石给我带来了多少效益？很多人都是买了我的东西，想让我送松叶石，你直接买走，还是太直接了。孙毅思索片刻，微微点头，明白了。下次我再含蓄一些，老先生，我买你东西，你的松叶石能送我吗？老郭头脸一黑，眼前的小子有点气人了。也是，他刚才也一样想将孙毅当冤大头仔。既然知道自己遇到同类人了，老郭头脸上再多出笑容。小兄弟，我看你比较面生，想必刚来修士集会，你作为新人，多的不说。你想知道修士集会哪里卖的东西好，哪一家店比较厚道，我都知道。孙毅面露微笑，也不多说，从老郭头摊位上拿起一件完全不值钱的货品，道：“我看这件宝物价值五灵石。”说话，孙毅递过灵石，将破烂拿在手中。老郭头笑眯眯接过灵石：“小兄弟，说吧，老头子我肯定知无不言。”其他摊位摊主看到孙毅真的买东西，心中羡慕啊。老郭头还是厉害，垃圾能卖出宝物的价钱。他们可不知道，孙毅和老郭头达成了某种交易。半个时辰后，小兄弟有需要再来啊！老郭头恋恋不舍，送别孙毅，能出武林石买情报，大户人家啊！孙毅带上巧巧和小小朝集市内部走去。短短半个小时，孙毅将修士集会的潜在规则、内部消息，还有谁有好货，都了解一遍。师兄，我们现在去哪？何小小问。孙毅道：“先去看看炼制好的材料。刚听说集市上最近有几批不错的材料。”都是淬炼出九成杂质的上好材料，颇受来往修士追捧。何小小挠头：“师兄，这些你自己就能淬炼，还有啥可看的？”孙毅笑道：“你不懂，试试看看材料价格，再看看对方材料淬炼后和我淬炼的有什么不同，也好逆向推理对方淬炼手法。当然了，主要还是了解市价。咱们带的零食不多，肯定要卖一些材料，才能买到更好的宝物。”何小小点头：“这样的话，的确该看看。而且颇受追捧的材料，肯定是气道高手淬炼出来的。”一时间，何小小多少也有些好奇了，也不知道对方淬炼的材料和师兄比起来谁的更好。闲聊间，几人来到一家店铺面前。宝林，孙毅看着眼前修士集会少有的精美阁楼，烫金的牌匾，镶金的楼柱，阳光照射下，整个宝林金光闪闪，一眼看下去真俗，却又那么的富丽堂皇。孙毅三人走进宝林，店铺给人的第一感觉就是店如其名，整个宝林内部有很多柜台，后面站着不少店员。而在店员身后的墙面上，有着一排排横板，上面放置着一件件真材实料的宝物。放眼望去，第一层就有上千件不同的宝物，一些少见的珍稀材料，宝林竟然都有，这才是真正的宝物成林。孙毅放眼望去，双眼中露出狂热，太给力了！这才是他要找的淘宝地方。三位需要看什么？一名女修青窃笑着走过来。孙毅三人和散修的装扮明显不一样，接待女修都热情许多。如果三人能买些什么，他的提成可不少。但是巧巧却举起一块令牌，让女修看了看。女修立刻收敛笑容，神色正式起来，道：“三位贵客，请上我们二楼贵宾室。稍后我会带最新货物名册给三位。”说完，女修恭敬退后离开。孙毅惊讶看了眼巧巧：“你还是贵宾？”巧巧收起令牌：“当然了，我爹听说我过来修士集会，给我的贵宾令牌。走吧，咱们去贵宾室。”孙毅耸耸肩，跟上。何小小羡慕的看了眼巧巧和孙毅，一人有个好爹，一人天赋卓绝。贵宾室内。孙毅三人吃着点心，喝着上等的灵茶，仅仅是灵茶就价值两灵石，不得不说宝灵够大气的。只要是贵宾过来这里消费不消费，都能先享受灵茶。很快，一名美艳女子推门走进来，女人高挑妖娆，雍容华贵，成熟女人的魅力扑面而来。那精致的面容，略施粉黛，颇有纣王钟爱的苏妲己的错觉，绝对是走到哪都会是被关注的焦点。孙毅看到女人第一眼，就判断对方不简单，这种女人。绝不是省油的灯，双双姐，巧巧看到女人，扔下半块点心扑向女人，女人不躲闪，双臂张开抱住巧巧，瞬间娇小的身躯装上女人胸前，哪怕孙毅对练气再狂热，也忍不住多看一眼。此时女人也注意到孙毅和小小，何小小看他的眼神略显迷离，可孙毅看他的眼神，除了一抹惊艳，便是平静。巧巧，快下来，还不将你带来的人介绍给姐姐认识？女人笑道：“好啊。”巧巧站好，介绍：双双姐，这位是孙毅，白玉宗内门弟子；另一位是和小小、孙毅的随从。巧巧没有说孙毅是长老弟子，并非刻意隐藏，而是觉得没必要。女人嫣然一笑：“我叫林双双，欢迎两位光临宝林。”这一刹那，屋内仿佛开满鲜花，何小小都看呆了。
。孙毅眼眸还没有来得及迷离，又瞬间清醒，并淡淡道：“我在书籍上听说过一种香，淡若桂花，却能增加女子魅力，迷惑心神。刚才见到你，我就在想，你身上的香味很好闻，显然不是普通的胭脂水粉。”林双双还是笑着：“小弟学识不错，连这种少见的香都知道，偶尔在书上看到。”孙毅淡淡道：“双双姐，其实孙毅很博学，还很会讲故事。”巧巧兴高采烈地介绍着，林双双多看了眼孙毅，眼前的年轻人，他短时间内竟然看不出深浅，好像太简单了，反而不简单。不过巧巧心思纯净，能让巧巧这么认真介绍的人，多半不是什么坏人。很多人认为巧巧傻，但是巧巧有一颗玲珑心，比一般人更容易分辨好坏。妹妹，前辈还好吗？林双双拉着巧巧坐下唠家常，这个高贵的女人身上连一点傲气都没展现出来。林双双知道巧巧父亲是白玉宗的金丹强者。但不知道巧巧父亲是宗主，可金丹强者也不是他的最得起的。巧巧想了想，他一直就那样，最近比较忙，也没有时间理我，所以我出来逛逛。林双双宠溺笑了笑，行，妹妹需要什么跟姐姐说，不是太贵的，姐姐做主送你。巧巧摇头，姐姐不是我买，是孙毅买。林双双看向孙毅，是小弟啊，有什么尽管说，你是巧巧的朋友，也是我林双双的朋友。孙毅道，林道友，我需要一些材料。听说最近这里有一些颇受追捧的材料，我看看。林双双看孙毅练气九层修为，心领神会，觉得孙毅是要等突破，筑基炼制法宝，提前准备材料。小弟不用太客气，巧巧叫我一声姐，你叫我一声林姐，到时候姐给你打九折。孙毅微笑，那多谢林姐了。小弟客气了，招招，将最近收来的十五件淬炼出九层杂质的材料拿上来。时刻在门口候着的美女修士恭敬应声，前去准备材料。不一会儿，美女修士归来，拎着一个很大的木盒。方方正正，刚好一米正方。孙毅认出这是机关盒，别看一米正方，打开后最少能装下上百件小型香炉大小的材料。美女修士将木盒放在地上，将其打开，方盒四面朝着四边落下，中间核心因为四边落下，逐渐抬高。很快，一座红木的货架便出现在几人面前。货架分为三层，刚好每一层放置五件材料。材料暴露在众人眼前后，屋内灵气明显浓郁了一些，显然箱子还有隔绝灵气的效果。林，双笑问：“小弟，你看看这些材料有你需要的吗？”这一批材料根据出货之人所说，是来出于契元宗的天才弟子所炼制。孙毅原本还挺期待同行能淬炼出什么材料，可看到这十五件材料后，孙毅感觉很眼熟。他起身拿起一件，翻过来看了看，随后他用灵气注入材料中。下一刻，材料的左下角隐约浮现出淡白色一字痕迹，当即孙毅脸色变得不好看。这个淡白色一字痕迹。正是孙毅炼器时所留下的记号，不论前世今生，孙毅对自己的作品都会留下他独有的一字痕迹。师兄，这不是？何小小也看到孙毅手中材料，脸上带着愤怒。他刚想说完，孙毅却阻止了何小小：“没什么，这名契元宗的天才我认识，材料炼制的不错，只可惜没有我需要的。”说话间，孙毅将手中材料放回去。一旁何小小尽可能不表现出愤怒。孙师兄一直在帮助同门炼制材料。但前提是这些材料都是同门自己在用，孙师兄是出于师兄弟关系帮忙。可是孙师兄炼制的材料却流落到了修士集会上，不用想就知道，门派中有人拿着师兄炼制的材料在转转差价。真仔细算，孙师兄给的价格，对方何止是差价，完全就是在孙师兄这里批发货物拿出来卖。何小小感觉都快气死了，孙师兄的好心真是为了狗了。可他就纳闷了，孙师兄怎么就不生气，直接问对方是谁卖的，找出来叛徒多好。所以他不明白孙毅为什么不问，还不让他问。可既然是师兄的决定，他就绝对执行。巧巧可不知道孙毅有自己记号，还以为孙毅并不满意材料，道：“孙毅，你需要什么材料，可以告诉双双姐，她本事可大了，能找到很多稀有材料。”孙毅道：“我的确需要很多材料，不过林姐，我也需要出一批材料，换取一批灵石。”林双双来了兴致：“放心，小弟你在我店里卖宝物，绝对优惠。宝林本身就是买卖宝物的地方，相对于贩卖宝物，宝林更喜欢收购宝物。”有一些难得的宝物，宝林收购后根本不打算售卖，全都留下自己用。林双双相信白玉宗的弟子多半有宝物，巧巧也凑过来。孙毅，你要卖什么？一批法宝胚子，只要刻画上阵法，便能自主吸收灵气，成就法宝。孙毅道：“法宝胚子，什么级别的？”林双双眼前一亮，法宝胚子可是少见的很。一般能炼制法宝胚子的炼器师，多半会选择自己刻画阵法，炼制出真正的法宝。真正愿意将法宝胚子卖出去的人。太少了，低级法宝胚子。孙毅淡淡道：“孙毅这批法宝胚子是孙毅用不需要真火淬炼的材料融合出来的，都属于最普通的低级法宝胚子。”
，是孙毅照着炼器典籍，凭借高深技巧，融合出来不少强度足以承载阵法的法宝胚子。不过，所有胚子刚好过了凡气级别，跨境法宝底线。毕竟孙毅不能用真火，能做到这一步，主要还是孙毅将材料中杂质淬炼出九成，超规格激发材料效果，才能炼制出法宝胚子。好，我收了。林双双拍板，小弟，法宝胚子在哪里？我让专门的鉴定师鉴定。孙毅这次没有隐藏。挥手将储物法宝内的二十件法宝胚子取出来，林双双眼眸微变，只有金丹期才有的储物法宝，连筑基期都很少的储物法宝，一名炼气期白玉宗弟子居然有，而且储物法宝也是炼气期唯一能用的法宝，但万名炼气期修士不见得有一人有储物法宝，能有储物法宝的炼气期修士，不是有强大的师傅，就是有更强大的师傅。此刻林双双看孙毅的目光都变了，孙毅道：“听说宝林会死守客户信息，不知道是不是真的？他之所以暴露储物法宝。”主要原因是林双双认识巧巧的父亲，一名金丹期修士的威慑力可不是说说而已。而且宝林有宝林的规矩，从来不会做杀人夺宝的事儿，不然宝林早就开不下去了。宝林很懂事，只会赚他们该赚的，同时保护顾客权益，又有强者坐镇，这才能越做越大。林双双从惊讶中恢复笑道：“那是当然，宝林的保密工作有口皆碑。”孙毅点头介绍，一共二十件法宝胚子，强度刚好能达到承载阵法威能，足够筑基期前三层修士使用。后期还能增加不同材料，增强威力。法宝本身就是能不断增强的武器。孙毅现在手里的九十二式和九十五式便是法宝胚子。孙毅准备等到筑基期，就将九十二式和九十五式威力提升上去。小弟，你可真是给姐姐了大礼。你先在这里等等，这些法宝胚子姐带走，让鉴定师鉴定后再给小弟一个准确消息。林双双笑容更多了，一次收购二十件法宝胚子，这可是大生意。他甚至有一种孙毅是炼器大师徒弟的错觉。不然，孙毅怎么能弄到那么多法宝胚子？孙毅点头，林姐先鉴定。林双双让手下搬走法宝胚子才离开。等到林双双一走，何小小忍不住想继续问刚才的问题，孙毅却用眼神制止何小小。这里可是宝林，在人家的地盘，不要乱说话。巧巧仍然后知后觉，给孙毅说着林双双的好话。半刻钟后，林双双回来，他脸上都是笑容。小弟，你给的二十件法宝胚子虽然等级低，但是用料做工极其讲究。未来提升强度方面也比一般的法宝更好提升，所以这批法宝胚子姐姐也不打算给你买断，就放在四天后的拍卖会上，底价定在五百零十，超过法宝胚子材料价格五倍，到时候卖多少你拿多少，姐姐只抽你半成费用，你看如何？孙毅笑道：“如此最好，正巧我也要参加拍卖会，竞拍黑风铁。”林双双这才知道孙毅的目的原来是黑风铁，他笑道：“小弟，黑风铁是炼制高级法宝的原材料之一，底价在八百零十，当然。”小弟这么多的法宝胚子，拍卖后足够小弟拍下黑风铁。只是这次黑风铁有不少人竞争，其中还有契元宗的弟子，小弟可能高价才能买到。孙毅当然了解黑风铁的价格，八百底价不算高。至于价格，不在孙毅考虑范围，只要能买到黑风铁，多出点零食无所谓。毕竟他这一批法宝胚子，每一件原材料只价值一百零十，更多卖的是锻造技术，可谓是一本万利。孙毅笑道：“黑风铁我志在必得，不知道。”这次拍卖会还有什么宝贝出售？林双双从一旁美女修士手里拿到一份拍卖名单，递给孙毅。孙毅大概看了眼，发现他淬炼的十五件材料，赫然也在拍卖列表中。原本孙毅还在想是谁利用他赚零食，现在不用那么麻烦了，只需要参加拍卖会时候就能找到对方。孙毅相信，作为材料的卖家，卖掉材料的人肯定会来参加拍卖会。等到材料卖出来后，肯定有人要来取回零食，那个时候自然就知道是谁卖掉他淬炼的材料。只不过自家门派的事情。孙毅不想当着外人的面去说，况且孙毅也不想暴露自己炼气师的身份，不然以林双双人精一样的智慧，只要多想一点，就能猜出孙毅刚才举动中的不一样。小弟，你有我们拍卖行的令牌吗？林双双突然问。孙毅点头，取出令牌，让林双双看了眼。林双双神色不变，点了点头。这块令牌是宝林送给白玉宗三长老的，这岂不是说孙毅是白玉宗三长老的弟子？想到白玉宗三长老的特殊脾气，林双双已经心中有数。而且白玉宗三长老给弟子一些法宝胚子，再正常不过。又闲聊的片刻，孙毅三人离开，约好几天后拍卖会场见。等孙毅离开，林双双才自语道：“没想到，时隔多年，白玉宗三长老又收徒了。”对于当年白玉宗三长老李玉堂大闹奇元宗的事情，很少有人知道，但是宝林的人却知道。这可是当年花了大价钱买到的一份重要情报。虽然还不知道李玉堂和奇元宗有什么恩怨，但他是知道李玉堂大弟子的死和奇元宗有关系。且最重要一点，李玉堂非常护短，去交代下去，咱们的人别不长眼，招惹到他们
。两人身后站着两名白玉宗金丹期高手，即便是我们宝林，也不愿意面对两名金丹期高手。”林双双淡淡道：“是，大总管。”美女修士点头回答：“退走。”很快，贵宾室内只剩下林双双一个人。他思索片刻，想到契元宗弟子也来了不少，微微皱眉：“白玉宗和契元宗向来不和，对比之下。”两大宗门实力相当，谁都不怂谁。但这些就不是他该管的了。宝林永远是中立，绝不会得罪任何势力。只是想到巧巧也在，林双双还是夹杂了一些个人感情。来人，去告诉巧巧，说契元宗天才弟子也来修士集会了，多半是冲着黑风铁来的。修士集会上，宝林的宝物好，不代表其他摊位的宝物不好。孙毅还想出来寻找宝物，一路路过不少摊位，孙毅看完后很失望，没有发现真正好的宝物。直到来到一家不起眼的小摊位，摊位刚好在两家木屋中间的小角落。卖东西的人是一名少年，约莫十一二岁，修为在炼器二层，不知道是不是跟着家大人一起来的。孙毅路过时候，原本都要过去了。少年摊位上很多东西，孙毅都看不上眼。直到看到一件散发着淡淡灵气的金钗，金钗并不算出众，淡淡的灵气也只能说明金钗本身材料还算不错，款式很古旧到很好看。可这种金钗根本没有修士用得上。唯有炼器师，如果不嫌麻烦，可以选择重铸金钗。只是以金钗材料的等级，也不值得大费周章。可看到金钗，孙毅就是停下了脚步。他走过去，拿起金钗。少年见状，立刻开口：“客人，这件金钗三灵石。”孙毅拿起来看了好几眼，目光主要停留在金钗顶端下方的一个奇怪文字上。要说一般人，还真不认识这个文字。可孙毅认识，竟然是这片世界的上古文字雷字。而且金钗看起来并非是打造很久，更像是经过二次锻造。孙毅将灵气注入金钗，立刻发现问题。金钗果然是二次锻造，里面的材料被外面的金色金属液包裹重铸。那个雷字应该是原本就刻写有的，只因为外在的金属液太薄，所以凸显出来一些。暗藏玄机，有猫腻，值得研究。正好巧巧在一旁开口：“好漂亮的金钗。”孙毅当即道：“金钗挺好看，我买了。”“真的吗？我这就给您包起来。”少年面露喜色。其他摊位的摊主看少年的眼神里露出羡慕。孙毅一看就是大家公子，俗称冤大头。就因为金钗好看，就花掉三灵石，真是奢侈。可惜这个冤大头没有买他们的东西，他们都在考虑要不要摊位宝物也弄得看起来华丽一些，或许会好卖。但是意外发生了，孙毅还没有拿出灵石，就听到旁边又一女生惊喜道：“好漂亮的金钗！”随后又有一名男子声音传来：“去买下。”紧跟着就有一名随从修士来问孙毅：“金钗多少钱？我家少爷要了。”别看他只是随从，脸上却写满骄傲。他高傲的扫了孙毅一眼，就想拿走孙毅手中的金钗。孙毅的手腕灵巧，轻松躲过对方的抢夺，冷冷注视眼前的随从。同样，孙毅也看到一名身着华丽、长相白净的贵公子，以及他身边的香艳女人。就是那香艳女人说话，贵公子才开口准备买走金钗。可是金钗是孙毅看上的，岂能被他人抢走？大胆！我家公子看上金钗是你的运气，还敢躲？随从叫嚣，准备继续抢夺。和小小一步跨过去，挡在孙毅面前，身上炼气九层的气息绽放。而对方的随从，别看尖嘴猴腮的，实力却不弱，竟然是炼气十层。区区炼气九层，也敢嚣张？尖嘴猴腮的随从不屑道。何小小冷哼：“区区炼气十层，看爷爷一剑斩不斩你就完了。”何小小有骄傲的资本，他全身上下用的都是孙师兄打造的武器，除非遇到法宝，否则谁能是他的对手？再说，作为白玉宗的弟子，和小小修炼的功法比很多修士都好。全方位都超过绝大部分修士，以炼气九层的实力击败一般的炼气十层，完全可能。此时看热闹的人多了起来，眼瞅着有战斗，周围摊位的修士后退看热闹。修士集会上不允许杀人夺宝，不允许害人性命，但是没说不允许打架。每天因为争夺宝物打架的可不在少数。可眼瞅着要打起来了，对面的贵公子开口了：“喜住，住手！我们不是野蛮人，要优雅。”贵公子淡淡开口：“是，少爷。”尖嘴猴腮的修士立刻收起灵气，站在贵公子身边不动了。巧巧很生气：“你说什么？谁是野蛮人？你才是野蛮人！”孙毅淡淡开口：“小小，回来！这些人不值得你出手。”对方居然将他们比作野蛮人。孙毅语气中也带着不善。贵公子笑了笑，丝毫不在意：“不要着急，买卖都是和气生财。我看道友你是看中金钗，还没有给灵石。”说话，贵公子问少年：“这只金钗多少钱？”少年有些害怕。犹豫片刻，弱弱说了句：“三三零石。”贵公子大笑出声：“不就是三零石？这样，我给你五零石，卖给我。”少年还没遇到过这种情况，呆呆道：“这不好吧？我已经答应卖给这位前辈。”
。贵公子微笑道：“有什么不好？你们买卖还没成，现在我出高价，本就是价高者得。”此时也有人认出来贵公子是谁，竟然是吕家大少爷吕同。吕家要到世家，家底颇为雄厚，和各大势力都有合作，而且吕家大少喜欢用财力压服敌人的事情，也不是一次两次了。众人都觉得。这只金钗多半是吕家大少爷的了，可谁想到孙毅神色平淡，淡然开口：“十灵石卖给我。”吕彤脸上多出一抹兴趣，居然有人跟他比财力，真是有段时间没有来修士集会，看来已经有人忘记被他财力支配的恐惧。周围修士先是惊讶，然后脸上看八卦的表情更浓了，居然有人跟吕彤比财力，这种事情在一年前就没见过了。谁不知道吕家是丹，是家，人家卖丹药发家，每一颗丹药。都是一本万利，就算卖的贵，你不买，大把的人去买。作为修士，不可能一辈子不去用丹药。想要用丹药，那当然用质量更商城的吕家的丹药。为此，吕家自然是赚得盆满钵满。所以和吕家比财力，很不理智。既然你要竞争，那你可接好了，别落荒而逃。吕彤展开一把铁折扇，优雅摇晃，价高者得，该你加价了。孙毅神色始终没有变化，吕彤眼眸中闪烁一抹好胜心。右手中折扇在左手中一敲合并，淡淡道：“一百灵石。”我去！周围人瞪大眼眸。一只破金钗，一百灵石，不愧是吕家的大少爷，年轻一代的翘楚，开口就这么猛。但他们更多看的是孙毅。一百灵石买一只破金钗，简直亏大了。难不成孙毅还真的愿意继续出价？二百灵石。孙毅开口了，直接将金钗价格提高一倍。周围修士惊呼：“真出价了！这是和吕家大少爷杠上了，而且……”出价就是增加一倍，这种魄力可不是谁都能有的。三百零十，吕彤继续出价，他难得遇到愿意跟他比财力的对手，简直不能再爽了。周围人越来越多，听到吕彤报价，一群人苦笑。又是一百，这是竞价吗？简直就是撒钱。他们别说有三百零十了，就算有一百零十，也要省着点花，利益最大化。四百零十，孙毅毫不犹豫继续加价。众人看孙毅也跟看神人一样，怎么就又加了？你非要跟人家吕家比什么彩礼，就不怕比到最后丢人现眼吗？吕彤五百零十，孙毅六百零十，巧巧听不下去了，赶紧阻止。孙毅，我不要金钗了，我们不加价了。他以为孙毅是因为他说金钗好看，所以才给他买下。但是，一只金钗六百零十，完全是在扔钱。他不想看到孙毅这么浪费。巧巧，你不用管，金钗我志在必得。孙毅冷哼，此时已经不是买下来送不送巧巧。活着买下来看看上古文字的问题了。孙毅那该死的胜负欲又起来了，还是为了男人的尊严而战。什么狗屁上古文字，无所谓了。金钗必须拿下。宝林内，林双双正在处理事务，就听说了关于孙毅和吕彤比财力的事情。这俩人怎么攀比上了？还是为了一只不值钱的金钗？虽然提醒了孙毅有七元宗的弟子来了，但他怎么也没想到孙毅能和吕彤产生冲突。而且为了一只金钗大打出手，不值得。走，我们去看看。林双双知道。这件事情必须他出面阻止。市场上，金钗价格在飞速提升。吕彤一千五百零十，孙毅一千六百零十。此时两人都红了眼，谁都不肯让步。明知道这么下去会两败俱伤，但当着这么多人的面儿，绝不能丢面子。巧巧和小小无论如何都拦不住孙毅。吕彤身边的女修也吓得不敢要金钗了。这要是吕彤因为给他买一只金钗花费那么多零食，吕家还不找他麻烦？可是。他也拦不住拼红了眼的吕彤，周围人才是看傻了。这就是大户人家吗？传说中地主家的傻儿子就出现在了他们眼前。可傻儿子也没有这么扔钱的，太奢侈了。一旁卖东西的少年也傻眼了。这么一大笔零食，真的要给他吗？真给他了，他也不敢收啊。吕彤，一千七百零食，价格还在增加。孙毅淡淡道：“一千八百零食。”然而，就在孙毅报价后，吕彤淡笑问：“这位道友，你如何证明？”你有一千八百零十，跟我比下去。问话并非吕彤怂了，而是不想做无意义的比拼。你又如何证明你有一千七百零十？孙毅反问。吕彤笑了，我还需要自我证明。孙毅淡笑，那你又为何觉得我需要自我证明？区区一千八百零十，我根本不看在眼里。我能给你们两人证明。突然的沉稳御姐音响起，林双双来了。她接到消息前来调节。白玉宗的人和吕家人对上，可不是啥好事情。况且。吕家本来就有弟子在白玉宗进修，双方不该伤了和气。周围修士赶紧让开，宝林的大管事出来了，这可是很少见的事情。很多人都知道宝林大管事林双双美艳无双，但真正见到的人太少了。此刻林双双已出现
，孙毅和吕彤两人的风头立刻被压下去。而且林大管家说了，能为两人证明两人的财力。吕家大少爷，很多人都知道，很有钱。那眼前这位和吕家大少爷拼财力的又是谁？此人也没有穿个大宗门的服饰，更没有说自己出自哪个家族。关键是财力惊人，给人一种神秘感。双双姐，你快来吧，阻止他们。巧巧急坏了，再这么下去，两人都生出真火，还不知道会发生什么。林双双走过来，笑道：“两位，给我个面子，这件事情到此为止如何？金钗我买下了一百零十，你们看如何？”吕彤目光扫向林双双，闻言：“林管事，金钗我可以同意卖给你，但你买后，我用十倍价格买走。”孙毅冷哼：“我出二十倍买走。”吕彤不甘示弱：“我出三十倍。”孙毅四十倍，两人又一次争论起来。巧巧无奈看向林双双，林双双知道孙毅和吕彤都有庞大的财力支撑着自身，当然不怕比拼财力。但是这么搞下去，对谁都没好处。这时候，突然有人叫了一声：“老弟，师弟，你们怎么在一起？”来人看到孙毅和吕彤，表情很兴奋，三两步走了过来。孙毅看到来人道：“吕森师兄，吕森正是那位当初被孙毅坑了的会炼丹的师兄。当初孙毅将一块灵植躯干给成模具了，差点没给对方气吐血。那人正是吕森。但后来孙毅给吕森打造了一座可以控温的丹炉，虽然不是法宝，但也促进两人关系。”如今也是无话不谈的师兄弟，森哥，你认识他？吕彤微微诧异问。作为吕家直系大少爷，吕森旁系的地位可不如吕彤，哪怕吕彤修为不如吕森，在地位上绝对超过吕森。吕森笑道：“老弟，你还记不记得我给你看的丹炉，就是孙毅师弟打造的？你还说想认识认识孙毅师弟，求个丹炉，没想到我还没介绍，你们居然先见面了，真是有缘啊！有缘！”周围人一阵恶寒，两人差点没给对方吃掉。就算真有缘，也是孽缘。而且吕森的一番话也暴露了孙毅是炼器师，孙毅就无语了。他一点都不想暴露自己是炼器师，容易引来麻烦事。果然，林双双眼眸明亮，打量孙毅。孙毅炼器九层，并不是筑基期。如果今天孙毅拿来的那些法宝胚子是孙毅打造的，那岂不是说孙毅的炼器技术非常高超？仅仅凭借炼器九层就有如此成就，怕不是比契元宗的炼器天才还要厉害？听说契元宗最新的炼器天才。也做不到孙毅这个地步，而且林双双不仅仅想到这些，还考虑到了刚才那批淬炼九成的材料。孙毅看到材料时候的表情，当时很是惊讶，可现在想想就不对劲儿了。难不成那些材料也都是孙毅淬炼的？还记得当时孙毅看材料时候，给材料灌注灵气后，主要观察材料的左下角。林双双决定回去也灌注灵气试一试。孙毅注意到林双双的眼神，就知道自己暴露了。此时吕森说完话，才感觉气氛不太对，这是在干什么，老弟？你和孙师弟怎么认识的？吕森问。吕彤欲言又止，吕森只能看向孙毅。孙毅也没开口。吕森可不傻，赶紧去一旁叫来何小小问了原因。他听完后，哈哈哈大笑，这不就是小孩子怄气吗？平时的老弟和师弟都是沉稳的人，怎么今天因为炫富还较真了？吕森这一笑，气氛缓解了很多。他笑道：“孙师弟，老弟，如果不是什么大的冲突，不如一起坐下来聊聊。”眼看又有人劝说，林双双抓住机会开口。金钗，我一百零十买了。既然我妹子喜欢，就送给我妹子了。孙小弟，这件事情就此过去，如何？以后来宝林给你打折。说完，林双双对吕彤道：“吕小弟，你也一样。”孙毅眼看都是熟人，但笑先开口了。既然林姐和师兄都开口了，这个误会就过去了。吕彤一样微笑开口：“大水冲了龙王庙了，而且我早就想认识认识孙道友。”吕森豪爽一笑：“走吧，我们宝林坐坐。”孙毅耸肩同意了。虽然刚从宝林出来，林双双很干脆给出一百零十。将金钗戴在巧巧头上，至于吕彤的女伴，谁认识啊？等到众人离开，留下的只有小摊少年抱着一百零十发呆。宝林内，孙毅和吕彤都不是小气的人，既然是误会，解开就行了。可吕彤看了看巧巧头顶的金钗，虽然不生气了，但还是有些不爽，开口道：“既然是误会，那这瓶破灵丹就送给孙兄弟了。而且吕彤既然是从储物法宝连取出破灵丹。”林双双在一旁笑道：“吕小弟，你可真舍得。”破灵丹怎么也能卖出五百灵石，可没见你对宝林这么大方过。原本林双双是准备告诉孙毅破灵丹的价值，就是想告诉孙毅，吕彤很有诚意。但孙毅却从吕彤眼眸中看到一抹不服输。行，你给我玩这套。说着话，孙毅一挥手，也从储物法宝中取出一件法宝雏形，道：“既然是误会，能让吕兄弟出丹药，这件法宝胚子就送给吕兄弟，当我赔不是了。”其他人见状，原本都觉得两人互送礼物，可下一句话就不对劲了。吕彤又取出来一瓶破灵丹，我送两瓶赔不是。孙毅呵呵一笑，我也两件法宝胚子。众人，这俩人怎么又比起来了？
咋着了？都这么富有，是零食多的没地方扔？还好，两人的举动都被阻拦下来。吕森道：“老弟，行了，你不是还说找孙毅炼制丹炉，干嘛一直比附？”乔乔也道：“孙毅，你再不停手，今晚你就别想睡觉了。”啊！众人诧异看向乔乔，这话啥意思？乔乔知道自己说错话了，瞪了眼孙毅，就是在警告孙毅，绝对不要再比附，而且晚上不能睡觉这句话还是很管用的。不管其他人怎么想，孙毅是知道不让睡觉的意思。当即，孙毅再也不和吕彤比附。林双双嫣然一笑，看着两人手中的宝物，两位，既然宝物都拿出来了，那就交给我宝林拍卖好了。孙毅笑道：“林姐做主就是。”吕彤也道：“林管事做主就是。”林双双很高兴，笑呵呵的：“两位小弟真像着姐姐，以后有什么宝物，别忘了常来。”到此，两人才真正没有继续攀比，也让众人松了口气。这时候，吕森道：“孙师弟。”我看你最近种植不少关于名目的灵草，正好我这位堂弟对鹰隼丹颇有造诣，能增加目力。孙毅可没听说过什么鹰隼丹，问道：“师兄，鹰隼丹效果如何？”吕森笑道：“鹰隼丹是我堂弟独门丹药，一人只能吃十颗，每一颗增加百米目力，一颗造价六百灵石。而且鹰隼丹只有服用上限，哪怕普通人服用十颗也能增加千米目力。死，增加目力的丹药可是少之又少。”更何况是没有修为要求的银损丹，买了。孙毅双眼明亮，当场拍板。同样，孙毅道：“同道友，你的丹药我需要，你要的丹炉什么要求告诉我，我给你量身定做。若是要法宝，等我进入筑基期，先给你打造丹炉。”吕彤一愣，他还以为孙毅听说鹰损丹会拿捏一会儿，没想到答应的这么干脆。而且他想要丹炉时候，也在考虑怎么不丢面子情况下，让孙毅给他炼制丹炉。可现在孙毅的所作所为，将这些尴尬全都化解了。爽快啊，有格局！孙一孙这人可以处，顿时吕彤也笑出声。孙兄弟，爽快！鹰隼丹我目前只有三颗，先给你了，剩下七颗需要一段时间再给你，这些你先用。孙毅大手一挥，一座丹炉出现。好，同兄弟，这座丹炉是给吕孙师兄炼制时候一起锻造出来的，你拿去先用。你需要量身定做的丹炉，优先给你锻造。两人说话同时大笑，颇有一种不打不相识的痛快感。晚上，众人都郁闷了。满脸怪异看着孙毅和吕彤，原本他们觉得孙毅和吕彤多少也要再熟悉熟悉，才能称兄道弟。谁想到两人说起来专业知识，那真的是一拍即合，将什么是相见恨晚表现得淋漓尽致。孙毅说着炼器时候的金属组合，还说一些灵草也能当做炼器材料，天下万物都能炼制的理念。原本孙毅还以为吕彤听不懂，谁想到吕彤听后非常赞同，也说出了他用过金属炼丹的尝试。别看两人说的一个是炼器，一个是炼丹。但是两人都是不同道路上的天才，惺惺相惜，油然而生，大道殊途同归感爆棚。两人聊起来炼丹，炼器中的不容易，也说出钻研时候的爽快，那种感同身受的灵魂交流，简直不能再痛快了。孙毅和吕彤说着说着，两人都喝多了。没办法，吕森背着吕彤苦笑道：“何小小，你照顾好孙师弟。”何小小笑道：“放心，吕师兄，有我。”几人分开后，何小小将孙毅送入客房，才守在一旁休息。另一边。林双双派人取来孙毅要拍卖的法宝胚子，还有那批淬炼九成的材料。他拿起一块材料，将灵气输入其中，然后就来回翻看材料。当他看到左下角的时候，发现了那个“一”字，还真有记号。旋即他又拿起来另外一块材料看了看，这次林双双提前盯着材料左下角，才输入灵气。记号一在灵气的灌输下缓缓浮现出来，确定一的确是记号后，林双双纤细白皙的手掌握住一柄剑形法宝胚子。这次他同样灌注灵气进入剑身，然后开始寻找记号。剑身没有，剑柄没有。林双双大致看了一眼，没有找到记号一。但认真观察后，林双双在剑柄末端很小的花纹中发现了极其为不可查的记号一。记号本身就藏在花纹的缝隙里面，输入灵气后颜色很淡，几乎和剑柄同色，很难发现。要不是林双双找的仔细，都错过了记号一的存在。果然是你，孙毅，孙。没想到孙小弟你的气道造诣这么高。还是三长老的弟子，看来三长老还是想报复戚元宗。林双双自语：“三长老和戚元宗有大仇，现在收了一名气道高手当弟子，还是气道天才，不怪林双双会想太多。”孙毅炼气九层，能炼制法宝胚子，岂不是说只要孙毅进入筑基期，学习阵法课会就能炼制出法宝？以孙毅能将材料杂质淬炼出来九成的本事，未来成为炼气大师的可能性非常高。这么一名有潜力的炼气大师，林双双心中有数了。但是林双双却想到另外一件事情。孙毅自己淬炼的材料，为什么不是孙毅自己卖给了宝林，而是其他人代为拍卖？明明孙毅自己来卖法宝胚子，顺手不就卖掉材料了？
，再让其他人卖材料，岂不是多此一举？林双双觉得不对劲儿，淡淡道：“小昭，这批货是什么时候收的？”一旁林双双的贴身女修账本都不用看，开口道：“十三天前，一名蒙面男子过来卖的材料，而且不仅仅是十三天前，其实在二十天前，这人已经在卖材料。不过咱们的人看他的货好，就给对方找来谈了合作。”林双双靠在椅子上，陷入沉思。左手手指轻轻敲击着桌面，大概半刻钟后，林双双道：“小昭，有没有什么办法让孙毅知道卖材料的人是谁，又不会让人觉得是我们宝林出卖了客户信息？”小昭一惊，慌忙低头：“管事大人，小昭不懂，也不敢这么想。宝林有规矩，绝对不能泄露客户信息。”林双双微笑道：“小昭，你别害怕啊，你们有些人会卖一些情报，赚取一些外快，我都知道。但只要不过分，我都睁一只眼闭一只眼了。可现在，管事我也要泄露一些情报。”你给我想想办法，放心，我不怪你。小昭依然诚惶诚恐，管事大人，我真不知道。林双双脸色冷下来，我再问你最后一遍，不然你泄露杨家大客户信息的事情，足够我废掉你的修为。小昭大惊失色，猛地抬头，不可思议的看向林双双，管事大人竟然全都知道。林双双笑道：“小昭，你知不知道有一句话是这么说的？不聋不瞎，不配当家。你们在我手底下做事，只要事情做好，其他事情不太出格，我都会睁一只眼闭一只眼。”但这次，你必须给我想想办法，让孙毅知道卖这批材料的人是谁。小昭沉吟片刻，道：“管事大人，请允许我凑近告诉您。”林双双点头，让小昭过来。随着小昭在林双双耳边说了一堆，林双双脸上笑意增多，满意点头。小昭连忙道：“管事大人，这个方法只用过一次，是无意间凑成的。当时这么做的人还被你给除名了，但目前情况用这种方法很合适。”林双双回想到，确实有这么回事。”小昭，你做的不错。看来你在我身边当助手是大材小用啊！这样吧，事情交给你去办，等到这件事情做成，我再给分配个新位置。我看仓管就不错。小昭闻言大喜过望，仓管可是肥差啊！进出仓库、取货出货，所有人都要贿赂仓管。当了仓管，可比当助手偶尔赚的小钱舒服多了。但是小昭很快冷静下来，他趁着林双双没让他走，赶紧道：“管事大人，我不想去当仓管，只想跟在管事大人身边。”林双双双眼眯成一条缝，淡淡问：“你说的是真心话？”小昭重重点头，我对管事大人说的句句都是真心话。林双双笑了笑，那你还是跟着我下去吧。小昭答应一声，退走。林双双嘴角上翘，他喜欢聪明人，而且林双双自己就是聪明人。相对于保护一名卖着孙毅淬炼的材料，疑似白玉宗内门弟子的修士，林双双果断选择帮助孙毅。想到当时孙毅看到材料时候的诧异目光，他精准判断孙毅肯定也想知道是谁卖掉了他淬炼的材料。想到此处，林双双脸上笑容多起来。嘴角勾起喃喃自语：“孙小弟，姐姐帮了你，你欠了我这个大人情，以后准备怎么还我？不给我百八十件材料拍卖，我可绕不过你。”翌日起床，孙毅揉了揉有些痛的脑袋，多久了？他都没有醉过酒，昨天确实聊痛快了，才多喝了点。起床后，孙毅看到桌子上已经准备好饭菜，而何小小也不见了，但桌子上有一张纸条，上面写道：“师兄，巧巧师姐让我去买东西，饭菜已经备好，你起来就能吃了。”孙毅收起纸条。眼看桌子上的精美食物，大快朵颐。吃饱后，孙毅回到床上，盘膝坐好。他取出鹰隼丹，丹药呈藏青色，光滑圆润，成色非常好。孙毅迫不及待将鹰隼丹服下，同时运转体内灵气。炼气期修士木力达到千米才算顶尖，但是很多炼气期巅峰修士的木力最多只能达到五六百米。只有用弓箭的高手才会刻意修炼木力，越是高等级的弓箭高手越要修炼木力。即便如此。也很少有练气期弓箭高手将木力提升到千米。孙毅种植那么多增强木力的灵植，便是为了将木力提升至千米。他用九十五式远距离攻击，仅仅靠着八倍镜瞄准会影响发挥。前世狙击手靠着背镜观察目标，击杀目标是因为木力无法提升，有极限。但在修炼的世界中，如果能将木力提升上去，那就省去了背镜瞄准这一步，孙毅就能够凭借着枪杆极限发挥。我现在有接近七百米木力。孙毅目光望向窗外。测试自身极限木力，很快随着鹰隼丹的作用发挥出来，孙毅感觉一股股温热的气流在眼眸中流淌，这种感觉很舒服。而且孙毅发现他目光所及之处竟然变得清晰了，原先只有七百米的木力逐渐开始增加，就仿佛原先是近视眼的孙毅突然戴上眼睛，看到更清楚的远方，那种目光被突然拉到更远处的感觉非常奇妙。随着也看越远，很快木力增长达到尽头，孙毅再想看到更远处，就需要微微眯眼。这就是增强后的木力极限，八百米，不愧是一颗造价六百零十的丹药，真能增加百米木力，很不错。孙毅夸赞，六百零十啊
，孙毅说得轻巧，又有谁会随便花掉六百灵石去购买一颗增加木力的丹药？毕竟一名炼气期修士一年也存不了几十灵石，更何况花费六百灵石增强木力。更多人宁可选用灵石购买增强修为的药物，也不增强木力。孙毅才不管其他的，六百灵石都是小事，当即兴奋吞服剩下两颗阴损丹。随着阴损丹药效的吸收，很快孙毅的木力达到千米，这可是很多炼气期弓箭手梦寐以求的木力。果然。练气还有修炼，都是烧钱的活儿。有了千米木力，孙毅才起身出屋。他考虑买一些材料，宝林内有一些不错的宝物，不上拍卖会，孙毅看到都会买下。林双双听说是孙毅要宝物，让小昭过去，全程陪着孙毅。凡是孙毅看上的宝物，果断给灵石买走，干脆的不得了，毫无人性。不大会儿后，他就买了两千灵石的材料。这时，孙毅遇到出来买东西的吕彤，吕彤见到孙毅，两人一路闲聊，各自买自己需要的宝物。很快。两人眼前已经装好了两大箱，那种不要钱往箱子里扒货的动作，要多帅气就有多帅气。看呆了其他来买东西的修士，你们当这是买菜呢？都是宝物，不用挑挑选选，就这么往箱子里面揽，开玩笑。可在场每人敢说两人没钱？这两位可是财神爷，一个个土豪的不得了。购物结束后，孙毅道：“将我要的材料送到房间。”吕彤，我的材料也送回房间。小昭微笑让随从将材料送走。两位大客户可真是财神爷啊！这么多的提成，管事大人都给他了。果然，放弃去当仓管是对的，只要能照顾好两位财神爷，什么都好说。孙毅和吕彤闲聊了一会儿，两人各自回房间，才将各自买的材料都收进储物法宝。对外，孙毅和吕彤都不是爱卢宝的人，但要是比财力，两人不在意，都有深厚背景，暴露一些零食什么的，有些财力也正常。唯独不能暴露的是宝物，宝物稀少，动人心啊！更何况两人还都是炼气期，带着储物法宝，很危险啊！绝对不能随便暴露。孙毅买到宝物后，干脆也就住在宝林了。反正宝林不缺宝物，他住在这里，想要什么随时能买，舒服的不得了。三天后，终于到了拍卖会的日子。吕彤哼着小曲，身边跟着吕森还有随从下楼。他看到孙毅从房间里走出来，笑道：“孙毅，等会儿拍卖场见，抢夺宝物的时候，我可不会手下留情。”孙毅带着巧巧和小小也笑道：“放心。”我的财力可不输给你。说完，两人相视一笑，从宝林后方走向拍卖场。两人分别在不同的贵宾室，所以走的方向不同。去贵宾室的道路上，孙毅发现周围没有一个人。仔细观察才发现，他们走的路上居然有迷阵。一旁小昭笑着介绍道：“孙先生，这条路上的迷阵是为了防止贵宾之间见面，避免身份泄露。孙先生看不见其他人的时候，其他人也看不到孙先生。”孙毅点头表示理解。很快，几人走进贵宾室。贵宾室的规格比林双双的个人招待室还要气派，用妖兽皮包裹的座椅看起来就很气派。巧巧双眼一亮，小跑过去，舒舒服服躺进毛茸茸的座椅中。孙毅环顾四周后，则靠近面前水晶透明窗面前，能看到透明窗视野很宽阔。房间正下方正是拍卖场中心。孙毅观察拍卖会环境，同样的透明水晶窗有十个，也就是说只有十个贵宾室。拍卖会台周围还有大概二百个座位，坐着普通宾客。小昭介绍道。孙先生，你也看到了，水晶窗外面看不见里面，里面能看见外面，不用担心暴露身份。孙毅点头，不错，很好的环境。拍卖会大概什么时候开始？小昭微笑说，一刻钟后拍卖会开始。孙先生，您的法宝胚子拍在比较靠后的压轴位置，需要您耐心等待。而且林管事交代了，您这边不论拍卖任何宝物，都可以先赊，我们宝林会先替孙先生垫付。孙毅笑了笑，那替我谢谢林姐，以后等我炼制法宝什么的，会优先来宝林拍卖。小昭一听。心里压住狂喜，好的，孙先生，我这边会给林主管转达，我就先出去了。祝您拍到想要的珍宝。等到小昭离开，孙毅才认真打量下方接近二百名的普通贵宾，看有没有白玉宗的内门师兄。小昭离开贵宾室，就去找林双双。总管大人都安排好了，小昭汇报刚才孙毅说的话。林双双嘴角上翘，下去吧，看看其他人找到的贵宾都怎么样了。小昭继续去忙碌。林双双等小昭离开，才笑盈盈道：“小弟，还算你有良心，不过等会看看。”姐姐给你的大礼会多惊讶呢。贵宾室内，孙毅通过透明水晶窗将普通贵宾看了一遍，这里面并没有熟悉的白玉宗的师兄师姐，至少样貌和服饰上没有白玉宗的同门。不用多想，要么是对方改变了容貌，要么是对方也在贵宾室内。但孙毅不着急，在场所有人的容貌，孙毅都记下来了。每个人有什么异动，他都会记在心里，细细甄别。而且一旦拍卖到他炼制的材料，只要卖材料的人在下方普通贵宾里面。一定会对材料有所反应。等到拍卖会结束，在场有没有同门师兄，他也会一清二楚。明白这些，孙毅便不着急了，耐心等待。
不多时，拍卖会开始。拍卖会第一件拍卖品，也就是开胃菜，相对来说都会不错。一上来就是一瓶炼气期巅峰的妖兽精血。妖兽精血蕴含着狂暴的灵气，炼气期妖兽精血很适合炼气期修士用于破镜用，是非常稀少的材料。但用妖兽精血破镜的方式比较危险。本身极其暴躁的妖兽精血，有时候不仅仅能帮助修士破镜，也能破坏修士的经脉、血肉。一些大家族喜欢将妖兽精血赐予没有天赋旁系弟子。以此来刺激对方破镜，即使要收精血，如此危险，但妖兽精血的的珍贵性依旧是毋容置疑的。只有炼气期巅峰的妖兽体内才开始产生精血。先不说妖兽精血多么难采集，仅仅是同等级人类，很少能一对一赢过妖兽这一点，就是大问题。往往一头妖兽都需要两三名同等级修士抓捕，产生精血的炼气期巅峰妖兽已经是半步筑基，和人类筑基修士有的一拼。想要抓捕有筑基战力的妖兽，就需要好几名筑基期修士。代价过大，更何况大部分妖兽都是群居，一个不小心抓捕妖兽的人可能全军覆没。大家族大宗门都很少去做抓捕妖兽取精血的事情，只有那些亡命的散修为了灵石愿意冒险。拍卖员展示精血后，开口：十人奋炼气期巅峰虎妖精血，底价三百灵石，每次加价不得低于五十。拍卖员没有一开场就故意拖节奏带动气氛，那样只会让迫不及待购买宝物的贵宾们产生反感。所以一开始几件宝物，拍卖员都会很直接卖出去。之后再考虑带动气氛，尽可能将压轴的宝物抬高价格。孙毅对妖兽雪梅追求就没有开口竞价，倒是吕彤所在的贵宾室报了一次价格。孙毅听说过可以用妖兽血炼丹，想必吕彤也是想用妖兽血炼丹。不过吕彤只是加价一次，便没有再加价。想必吕彤也不是太想要妖兽血。若真是吕彤需要的东西，一定会花大价钱去弄到手里。四百灵石，五百灵石，五百五十灵石，七百灵石。很快，妖兽血被一名小家族的掌权人买走。他想要培养自己的势力，需要这些妖兽血刺激家族里修行资质不够的成员来变强。第一件拍卖品结束，第二件拍卖品随之上来，竟然是一件防御法宝。法宝是一件黑褐色半身铠甲，仿佛一片片铁叶编织而成。要说是铠甲，更像是蓑衣，不过是大号蓑衣。拍卖台上有人是穿着半身铠甲，本以为这样的铠甲行动起来会麻烦，但实际情况却恰恰相反。身穿一身铁叶铠甲，不仅不影响身体灵活度，反之那一身铁叶还能当做攻击法宝使用，竟然是一件攻守兼备的法宝。在场不少人交头接耳，窃窃私语。能参加拍卖会的修士，最弱都是练气期巅峰，其中不少筑基期强者，他们都需要法宝，更何况是一件防御法宝。而且这么好的法宝，应该留作压轴产品卖，怎么可能这么早就拿出来？不太对啊！难不成这件法宝有什么特殊地方？若不然，怎么会这么早拿出来？很多人都发现了不对劲儿，拍卖员开口道：“法宝雷甲需要配套的雷系功法才能激发雷甲威能，目前配套功法丢失，凭借其他雷属性功法只能激发雷甲五成威力，可以抵挡筑基五层修士的全力一击。法宝底价七百灵石，每次加价一百灵石。”在场所有人都露出果然如此的表情，竟然是需要配套功法的法宝。这种自带功法配合的法宝炼制出来，威力的确大，可是法宝本身需要功法配合，不然使用起来会很吃力。没有谁愿意买这种无法发挥全威力的法宝，就算以后想要增强法宝威力，也无从下手。要是找炼器大师重铸，代价更大。一时间，很多人都犹豫要不要买下这件法宝。可以说，这件法宝很鸡肋，重铸不适合，买下来又用不了多久，还不能提升威力。而且，修雷系功法的就那么几人，他们还不见得要。短短几个呼吸，拍卖场沉默下来。显然，第一波购买的热度并不足以让在场贵宾头脑发热买下雷甲。拍卖员也很无奈。这件雷甲已经流拍三次，若继续流拍下去，怕是真的卖不出去了。而且这件雷甲并不是某位修士托宝林兽卖的，是当初宝林一位修士无意间得到此甲之后就放在宝林兽卖。可惜接连两次拍卖都没卖出去，这一次再卖不出，雷甲就不会上第四次拍卖了，成为终身流拍产品。这时候一直没开口的孙毅道：“八百灵石。”孙毅对法宝很感兴趣，眼前这件法宝的铁叶排序很有技术。每一片铁叶还不是板正笔直，都带着微微的弧度，看起来像是鳞甲类动物的鳞片排序，就很科学。而且孙毅买雷甲是用于研究法宝的样品，又不是自己用。在场来宾很惊讶，没想到还真有人购买这件鸡肋的雷甲。拍卖员听到有人竞价，心中总算松了口气。五号贵宾出价八百灵石，还有没有人加价？拍卖员口含灵气，高声问。在场没有任何人开口。八百灵石一次，八百灵石两次。拍卖员停顿一下。想看看还有人出价没？显然这件宝物并不不被大众接受。八百灵石第三次，雷甲归五号贵宾。
，拍卖员叫停。孙毅很顺利买下雷甲。其他贵宾室的人看向孙毅所在的五号贵宾室，一些身份高的人是知道五号贵宾只接待白玉宗的人，就是说白玉宗的人买了件雷甲。很多人都很无语，契元宗的人买这鸡肋的雷甲干什么？有零食没地儿花，还是真想着给雷甲重铸？那代价都够买十件雷甲了。其中在三号贵宾室坐着契元宗的天才弟子徐天元，不屑大笑。白玉宗真是什么垃圾都要，也对，白玉宗连一名炼器师都没有，不捡破烂而捡什么？徐天元是契元宗新一代里面非常出名的天才弟子，气道造诣极高，颇有成为契元宗炼器七弟子第一人的趋势。哈哈哈哈！其他几名契元宗弟子闻言大笑起来。契元宗弟子一直看不起白玉宗弟子的穷酸，连武器和法宝都用不起。反过来，白玉宗也看不惯契元宗弟子，觉得契元宗弟子只是财大气粗的土大豪罢了。徐天元习惯嘲笑白玉宗后，收敛笑容，淡淡道：“都给我好好看着，凡是炼器材料，今天我全都要了。特别是那黑风铁，我志在必得，谁都别想抢走。只要有人抢，就给我狠狠的加价，别在乎零食。”其余契元宗弟子语带兴奋，整齐高声回答：“是，师兄。”徐天元即将突破筑基期，需要很多材料来炼制法宝，其中黑风铁就是至关重要的一件材料。黑风铁对其他金属的兼容性非常高。而且淬炼起来也不需要真火，比较简单，因此黑风铁才会这般珍贵。随着雷甲卖出，拍卖员脸上笑容多起来，明显意气风发许多。接下来的宝物是一颗血浆果，起拍价二百零十，每次加价不得低于五十零十。血浆果一出，就听到八号贵宾室的旅童让人报价五百零十，价格直接翻了一倍，还要多。原本要报价的贵宾们都沉默了。血浆果的价格极限也就四百五十零十，五百零十超出他们心里承受范围。一个个都不报价了。再说，八号贵宾室还不知道是哪家大势力，人家既然多报价抢夺血浆果，他们若是还继续竞价，更多像是恶意竞争。万一对方听到报价不要了，他们就亏大了。吕彤成功拿下血浆果，嘴角微微上翘。五十零食他根本不在意，主要是血浆果平时不好弄，多花零食能买到，何乐而不为？孙毅看向八号贵宾室，吕彤报价还是这么豪爽，不过这也不失为一种竞争的方式。一开始就拿出志在必得的气势，很少会有人与之竞争。虽然这种办法在别人看来比较愚蠢，但是在孙毅看来，只有有庞大财力支撑，那就是最有效的竞拍方法。孙毅还在等待，拍卖名单上前面没有什么练器材料，可他不知道徐天元也在等。时间一分一秒过去，这期间很多炼丹材料全都被吕彤拿下，吕彤的财大气粗在此刻体现得淋漓尽致。不是没有人和吕彤抢夺，是真的抢不过。五号贵宾室内。巧巧挥舞着小拳头，催促孙毅：“你倒是抢啊，怎么不抢？全都让吕彤抢走了，还有那么多不错的宝物，全都都给了吕彤了。”孙毅无语啊，这丫头脑子想什么呢？现在是拍卖会，肯定找自己需要的宝物买，又不是那一天在街上跟人赌气，非要拼个你死我活。但看到巧巧这么想东西，孙毅想起来一句话：“购物是女人的天性。”于是孙毅开口：“巧巧，你选择件你喜欢的宝物拍下吧，我送你。”巧巧双眼放光，都成星星眼了。兴奋问：“真的吗？”“当然了，我说送你，肯定送你。”孙毅笑道。巧巧重重点头：“那我就不客气了。”孙毅耸肩：“对于零食，他真的无所谓。至少巧巧的一件礼物，并不能让孙毅有所动容。”而有了孙毅的承诺，巧巧也不再催促，反而认真看自己喜欢的宝物。孙毅又拿起拍卖品清单看了看，他发现下一件物品是他需要的一种炼器材料，材料名为火砂，是一种在高温之地产生的一种活砂。为什么说是活沙，并不是沙子真活了过来，而是因为火沙有着极高的活性度。孙毅当初有一些火沙用作打磨炼制好的材料，谁想到材料的瑕疵竟然被火沙填补，仿佛火沙本身就是填充剂一样，能弥补炼器材料上的不完美，但也只能弥补小部分。可这就足够了，有火沙弥补材料上的不完美，就能打造出来耐久度更高的材料。孙毅的九十五式枪身所用的材料，全都被火沙打磨过，更加完美。所以才能凭借特殊手法，极限发挥出筑基一层的威力。为此，孙毅以后需要很多火砂。以前孙毅只是得到半斤火砂，但这次卖十斤火砂，孙毅一定要拿到。虽然不知道谁这么好运气得到十斤火砂，但孙毅志在必得。三彩藤七百零十一次，三彩藤七百零十两次，三彩藤七百零十三次。好，三彩藤归八号贵宾所有。拍卖员在一阵喊话中，确定一株灵植又成了吕彤的囊中之物。嗨，不少贵宾叹气。八号贵宾是疯了吗？灵植一株都不放出来，他们还怎么买？就算有钱，也不能来这里炫富啊！殊不知
。吕家炼气期突破筑基期的方法很特殊，需要吸收很多灵药来增加突破概率，而且吸收的灵药越多，吕童突破筑基期才能超越同辈修士。从此刻开始，以后吕童还会搜集更多灵值。随着三彩藤有了归属，孙毅认真起来。火杀要上了，拍卖员没有太多犹豫，将火杀推上拍卖台。十斤火杀有一大桶。红黄双色沙子照亮拍卖台，熠熠生辉，就仿佛木桶里装着的不是沙子，而是被光打得透亮的黄金。和沙子一样发光的还有孙毅的双眼。这么多火沙，够用一段时间了。拍卖员在拍卖台上高声介绍：凡级火沙能够弥补任何凡级材料的缺陷。如果说凡级顶尖材料黑风铁是所有炼气期炼气师的完美情人，那火沙便是所有炼气期炼气师的梦中贤内主。在汽修中流传着这样一句话：淬炼技术不够，有火沙。炼气技术不够，有火杀；武器有缺陷，还有火杀。火杀，你的最佳舔狗会在你最艰难的时候对你伸出援手，默默的帮助着你，无怨无悔。一时间，火杀在拍卖员口中就成了所有汽修的最佳搭档。有一种缺少了火杀，炼气师就不会炼气一样。孙毅知道这是拍卖员抬价手段，可在场贵宾听得津津有味。火杀也不能炼制法宝，对他们而言没有任何用处，只有炼气师才会去买。等到一番激情演讲后。拍卖员才报价，凡级火杀十斤，起拍价两千零十，每次加价不得低于二百零十。在场不少人倒吸一口冷气，他们只知道火杀的存在，却从来没了解过火杀这么贵，两千零十起步价啊！而还在他们惊讶时候，孙毅已经报价四千零十，四千零十。孙毅声音悠长而平淡，四千。此时此刻，不知道多少贵宾因为孙毅的一掷千金而震惊到，差点咬住舌头。好家伙！四千零十能再狠点吗？一口气增加一倍价格，太凶了！要知道，在场能拿出来四千零十的人，绝对不超过二十人。而且四千零十已经是超过十斤火沙总价值百分之五，这桶火沙最多也就是三千八百零十左右。直接报价四千零十这样的价格，基本表明了五号贵宾室对火沙志在必得的决心。他们猜对了，孙毅就是不想那么麻烦竞价，才学着吕彤报了高价，目的便是一次买下十斤火沙。原本想要竞价火杀的贵宾，因为孙毅高价买入，都觉得不值。四千零十十斤火杀已经超出火杀本身价值，若是继续竞价下去，不仅会吃亏，还可能得罪五号贵宾。真要是抬高价格后，人家五号贵宾不买了，到时候不仅仅当了大怨种，还得罪了人，得不偿失。于是现场人都沉默了。此时他们觉得火杀一定就是五号贵宾得了。然而，不等他们继续议论，就听到三号贵宾室有人出价四千两百零十。这下众人又懵了，都四千零十了，竟然还有人加价，这么富有吗？但看到又是贵宾室传出的声音，他们明白了，三号贵宾室和五号贵宾室不知道哪一家是契元宗的人。契元宗对炼器材料的执着，他们都知道。看来是两大势力的争夺了，也不知道最终谁会抢到火杀。孙毅眼帘垂下一些，目光锁定三号贵宾室。三号贵宾室是哪家势力？竟然会抢夺火杀？而且会用火杀的人，大概率是炼器师。想到前几天林双双提醒过他，这一期拍卖会有契元宗的弟子过来，难不成三号贵宾里面契元宗的人？要是这样，怕是眼前的火杀又要竞争了。他要炼器材料，那专注于炼器的契元宗更想要炼器材料。没有一名炼器师不想要炼器材料，能想象得到黑风铁的竞争会更激烈。但是孙毅不在乎，他要的东西没人能拿走。四千四百零十，孙毅声音中没有一点波动，仿佛零食不值钱一样。众多贵宾精神一振，两家比起来了，可他们要看的就是这个。三号贵宾室的徐天元眼眸中闪烁冷意。五号贵宾室内的人是白玉宗弟子，他早就知道了。而且孙毅和吕彤在街上炫富的事情，他听说了，也知道这次白玉宗来的只是三名炼气期弟子，没有来长老。区区几名白玉宗炼气期弟子也敢跟他叫嚣？加价！徐天元对身边随从道：“随从一惊，可是师兄，十斤火沙虽然珍贵，但也不值这个价格。”也不知道白玉宗的人抽什么风，出这么多灵石买火杀，咱们再抢会吃亏的。徐天元淡笑，火杀在市面上很少流出，我们契元宗有，白玉宗可没有。这些火杀足够让契元宗多出几件不错的法宝。别忘了，那个地方要开了，白玉宗也需要法宝和我们对抗。他们的人可没有我们契元宗法宝多。几名随从点头，原来是这样。好，那我就继续加。随从开口喊道：“五千灵石。”徐天元瞪了眼随从。白痴，二百二百加。随从脸色带着慌张，答应道：“我知道了，师兄。”可是他害怕，同时拍卖场的气氛却被他点燃了。哈哈哈哈，果然比上了。
五千零十啊，这么买火杀，那个卖火杀的还不赚翻了？我真想看看，价值三千八百零十的火杀，最终价值多少？其他贵宾交头接耳，脸上全都是看戏的表情。五千零十啊，就看五号贵宾怎么见。五号贵宾室内，巧巧大骂：“弃元宗的狗东西，又出来捣乱！”孙毅抢，必须抢走。我们不能输给谁，都不能输给弃元宗。孙毅听出不对劲儿，问道：“你为什么这么气弃元宗？”巧巧很愤怒：“你不知道吗？李长老没跟你说吗？”契元宗和我们是死敌，当初你师傅还去契元宗大闹过。你那没见过面的大师兄，就是因为契元宗死的。孙毅原本平淡的眼眸中多出一抹难以觉察的情绪，他淡淡道：“那就加价五千两百零十。”巧巧挥舞着拳头，兴奋的很：“对，对，我们一定要赢。”孙毅没说话，拿起桌子上的拍卖名册又看了一遍，五千二百零十的价格一出，真是将拍卖气氛推到最高点。谁都看出来，两大势力是一定要比出个高低了。三号包厢内，吕同胜券在握道：“看到了吗？对方着急了，没有火杀辅助，白玉宗怎么可能炼制出好的法宝来？”几名随从赶紧拍马屁：“师兄英明。”徐天元大笑道：“去，继续加价，告诉白玉宗的人什么叫做财力。”这时候，一名随从提醒：“师兄，长老的意思是，其他宝物可以不要，一定要带回去黑风铁。放心，我心里有数，除了我带来的灵石，还有宝灵给我们的一万灵石嵌额，黑风铁我们必将拿到。”那好吧，随从说完。眼眸中露出一抹担忧，徐师兄的确是天才，但是过于意气用事，所以长老才他一起随行。可他路上就发现，根本拦不住徐师兄的意气用事。五千四百零十，三号贵宾室内传出新的报价，巧巧叫喊着：“加价，继续加价！”可孙毅脸上露出笑容：“上钩了！他先前只买了雷甲，一直在看其他人买宝物，其中就有三号包厢购买宝物时候的情景。三号包厢的作风和吕彤很像，不过吕彤喜欢一次性买下想要的宝物。”反而三号包厢里的契元宗的弟子似乎喜欢猫系老鼠的快感，每次都是一点点加价给抢夺宝物之人希望，最后突然抬高价格给予对方绝望，最后还一副很享受的样子，也不知道是什么怪癖。既然对方喜欢玩，孙毅笑了笑，继续报价六千零十。随着六千零十报价震撼全场，所有人都觉得火杀价格过高，但众人隐隐觉得五号贵宾着急了，就连徐天元也觉得孙毅被他的抬价整得着急了。徐天元笑盈盈道：“看好了。”猫系老鼠开始，几名随从面露微笑。师兄又开始了，总喜欢在必胜时候让对方绝望。六千二，徐天元亲自开口报价，还是只加一次价钱，加价也是最低限度。他这么做就是为了继续刺激孙毅的感官，等到孙毅彻底不理智，他就能随便戏耍孙毅。七千零十，孙毅毫不客气报价。此时一心想要赢的巧巧都想阻止孙毅。七千零十了，十斤火杀根本不值这个价钱，火杀价格越来越高。在场的贵宾的心也都揪了起来，这两家不会搞出真火吧？七千二百零十，徐天元胜券在握，仍然报价。巧巧终于开口：“孙毅，要不我们别报价了？”孙毅笑道：“这一次怎么能输呢？我再报价一次，他一定不会继续报价。况且火杀对我真有用处。”巧巧沉默不说话，他不知道为什么孙毅能那么自信说对方不会继续加价，只能看下去。此刻孙毅报价八千零十，我去，太残暴了！在场所有人都觉得五号贵宾一定气急败坏了，当即所有人看向三号贵宾室，我不要了，火杀归你了。三号贵宾室内传出一道戏谑声音，众人听的牙都是酸的，哪怕他们不是当事人，都觉得一口气差点背过去。都已经八千零十了，三号贵宾室的贵宾突然不要了，这不是故意恶心人，也不知道五号贵宾室的人会怎么想。孙毅一点没感觉自己吃亏，火杀他是一定要的，贵一点又能如？可是所有人都觉得孙毅快气炸了。孙毅，你怎么知道他不会加价了？巧巧满脸疑惑盯着孙毅，懵的。孙毅微笑道：“巧巧嘟嘴，我不信，先买东西。”孙毅微笑，眼眸中闪烁一抹不可察的光泽。徐天元成功戏耍孙毅后，心情别提多好了。很快，又是两件宝物拍卖出去，等又有新的宝物上来，那是一件炼器材料——蓝珀。蓝珀，一种蓝色透明琥珀一样的材料，只有拳头大小，是炼制虎心境的。最佳材料之一，蓝珀起拍价六百零十，每次加价不得超过一百。拍卖员宣布，孙毅看到蓝珀没有第一个报价，但三号贵宾室的徐天元报价了八百零十，一次增加二百零十不算高。正在其他人准备加价的时候，孙毅开口了一千五百零十，一次抬价接近一倍。那些准备购买蓝珀的买家无语了，这是又要卯上了。刚才五号贵宾吃了个大亏，这次要找回来，但也不该一次报一千五百零十。就不担心加价后对方不出价了。
这一方面，他们想法就多余了。孙毅算准了徐天元一定会加价，果不其然，徐天元又起心思了，笑道：“一千六百零十。”他准备继续和孙毅玩下去。孙毅也不含糊，报价两千零十。这一下徐天元拿不准了，两千零十价格略微过高，已经超过蓝破本身价值的一倍还多。一时间，徐天元产生一种错觉：难不成孙毅真的想要蓝破？他脑海中闪烁出一些能用蓝破打造的法宝。其中不少法宝威力还都不小，若是如此，他岂能让孙毅如愿？火杀的话，气元宗有很多可以不要，但蓝破不能不要。只听到徐天元报价两千一百零十，众多贵宾又无语了。怎么回事？两家贵宾这是不过了吗？真的要拼个你死我活？他们拼到最后便宜的还不是拍卖场？孙毅，别报价了，这已经很高了，让气元宗的白痴也吃个亏。巧巧看机会来了，赶紧阻止孙毅。孙毅想都没想开口。只是声音中略带一抹犹豫，两千五百零十，这次报价巧巧都急了。他觉得孙毅平时那么冷静一个人，怎么输一次就输不起了，非要整个你死我活。这么报价，一旦三号包厢气元宗的弟子不出价钱，又赔了一大笔。巧巧着急，孙毅丝毫不慌，他有九成把握确定对方一定会加价。至于什么理由，就看对方怎么想了。三号包厢内的徐天元哈哈大笑，果然白玉宗的傻帽没有零食了，才花了八千零食就没了，真是穷。要知道，他这次出来，长老可是给了他三万灵石，还有宝林内的欠款额度，那就是四万灵石，让他将能买回来的都卖了。最近宗门正有大动作，需要很多稀有的炼器材料，只能从拍卖会买到，其中蓝破就是材料的一种。只是没想到白玉宗的人也需要蓝破，这不巧了吗？原本还准备用蓝破坑孙毅一把的徐天元改变主意了，当即徐天元继续报价两千六百灵石，又是增加一个基数。三号包厢的贵客的变态爱好也让很多贵宾感到不舒服。每次增加一个拍卖基数，这明显是在侮辱人。孙毅略微沉默，随后装模作样深呼吸：“我不要了。”下一刻，三号包厢内传出大笑声：“你倒是抢啊！怎么不抢了？”孙毅没有说话。三号包厢的叫嚣更厉害：“你不抢了？真不抢蓝破可就是我的了。”孙毅依然不说话。巧巧在一旁急得臭骂：“气元宗的，你别嚣张，有能耐你出来，看我揍不揍你就完了。”徐天元冷哼：“你白玉宗最多也就嘴硬，能有什么本事？”这下众人知道了，原来是气元宗和白玉宗在争抢。修士集会上，气元宗和白玉宗的弟子冲突已经不是一次两次了。很多修士都知道两家有恩怨，但恩怨达到什么地步，他们不知道。这毕竟是人家两大宗门的事情，不是谁都能插手的。不过看样子，土大豪的气元宗这次赢麻了，连续胜过白玉宗两场了。孙毅目光落在巧巧身上，这丫头聪明了呀，居然不用他提醒。就爆出双方身份，抬高气元宗胜利者的嘴脸。不过这也好，省得他提醒巧巧了。巧巧还想骂，这次被孙毅拉住，只听到孙毅声音淡淡传出：“不用得意，我们继续。”徐天元听到孙毅还嘴硬，不屑道：“那就继续，看你能撑到什么时候。”两家这是不死不休了吗？看来这场拍卖会没有他们什么事儿了，剩下就要看气元宗和白玉宗的表演了。巧巧和徐天元对骂后很不爽：“孙毅，你怎么不反击？我们一定要赢。”孙毅拿起拍卖会清单，这次一共拍卖十一件没有淬炼过的材料，其他都是我淬炼过的材料。黑风铁拍卖的前面还有八件材料可以利用。巧巧奇怪问：“你在说什么？”孙毅笑道：“没什么，继续拍宝物，一会儿报价，我让你停就停。”孙毅气定神闲，一点都不生气。而且孙毅来拍卖会主要目标是黑风铁，火杀都是意外之喜。原本其他材料孙毅也打算买下来，但谁想到遇见白痴了？巧巧看了眼孙毅眼中的自信。很不明白孙毅做什么，但还是选择相信孙毅。至少和孙毅认识这么多天，孙毅做事情从来没有错过，而且连爹爹也说了，在外听孙毅的能比别人活得更长久。八号包厢内，吕彤合起扇子，翘首大笑：“堂弟，孙毅都亏钱了，还丢面子了，你还能笑得出来？你不会还因为那天比富的事情较真了吧？”吕森有些气愤道。吕彤却笑道：“堂哥，这你就不懂了。孙毅这人蔫儿，坏蔫坏的，你看吧。”现在看似孙毅吃亏了，其实他的主场已经开始了，什么意思？吕森不是太懂，堂哥你看下去就知道了。吕彤面带微笑，他和孙毅太像了，孙毅要做什么他都能理解。而在场很多人都和吕森一个想法，觉得孙毅吃亏了。面对土大豪一样的气元宗弟子，白玉宗的确没有优势。不一会儿又有拍卖炼器材料，石髓底价四百零十，每次加价不得低于一百零十。拍卖员报价后，目光看向三号和五号贵宾室。那是他下意识的动作。三号和五号的两位财神爷可以开始表演了。可这一次，孙毅没有先开口报价，徐天元也没有开口报价。
，很多贵宾就奇怪了，怎么两家突然都沉默了？眼看拍卖品都快要流拍了，拍卖场自己的托儿开口了，五百零十。有了第一人报价，所有人都觉得白玉宗和齐元宗不打算争夺了。然而有第一人报价后，孙毅开口九百零十，他报价很果断，眼前的石髓价格也就价值九百零十。如果徐天元不竞争，他买下了。也不亏，但孙毅断定徐天元一定不会让他买下。刚才的胜利已经让徐天元的心开始膨胀。一千零十，徐天元声音很平淡，充满自信，他才不会让孙毅拿走石髓。孙毅紧跟着报价，声音中似乎压抑着愤怒。一千五百零十，徐天元淡笑道：“一千六百零十。”孙毅，两千零十。徐天元毫不客气：“两千一百零十。”众人兴奋的很，这两家又干上了，一块石髓价格飙到两千一百零十。这价格也是没谁了，只是价格来到两千一百零十后，孙毅沉默了。众人觉得孙毅应该不报价了，想让戚元宗吃个亏。可沉默几个呼吸，孙毅又开口了：两千两百零十，还加价？所有人都感受到孙毅志在必得的决心。徐天元不慌不忙道：两千三百零十。说完，徐天元还不忘嘲讽道：两千多零十都要犹豫，白玉宗真是落败了。哈哈哈哈！孙毅没说话，沉吟片刻，似乎很生气，说了句。我放弃，徐天元笑得更开心了，哈哈哈！你倒是加价呀，怎么不加价了？孙毅不说话，听着徐天元得意的话，不为所动。只有巧巧很愤怒，却又听孙毅的，不出声，别憋出内伤了。而随着孙毅不报价，徐天元成功拿下石髓，整个三号包厢都沉浸在胜利的喜悦中。师兄真厉害，今天可是大大挫败了白玉宗的面子，力压白玉宗一头。随从们开口拍马屁，那是区区白玉宗岂能和我们戚元宗比？徐天元说话鼻孔都快朝天了。通过刚才，我已经知道他手中大概只有三千以内的零食。接下来，我会让他知道什么是一块材料都拿不到。是的，徐天元判断孙毅手中的零食绝对不够用了，不然不会每次都卡在两千多零食不报价。但徐天元也想过一些问题。黑风铁价格就在三千零食左右，难不成孙毅还想抢夺黑风铁？就凭三千零食？哈哈哈！异想天开。他的零食很多，根本不怕花。今天一定要折辱白玉宗。果不其然，接下来，孙毅不论抢什么材料，都被徐天元拦下。每一次，孙毅都会在报价两千多零食时候停下，实则这些材料价值没有一件超过一千零食的，甚至一些材料价值也不过五百零食，却硬生生被孙毅抬价到两千五百零食，最终被徐天元买走。就那样，徐天元还在那高兴了，下方的贵宾也都觉得这一场拍卖会是戚元宗赢妈了。殊不知，看到这一切的林双双笑得都快合不拢腿了。小昭不懂林双双为什么笑，难不成喜欢看孙毅出丑？不应该吧？林双双看出小昭想法，笑道：“小昭，你要知道，猎手的最高境界就是以猎物的形式出现。真可惜了，孙毅是白玉宗弟子，不然，如果孙毅给我们当托，我们拍卖行一定大卖特卖。”小昭摇头，不懂。林双双笑着摇头，记住，这个世界上最可怕的就是被人捧杀还不自知。连我也没看出来，孙小弟竟然掌握着拍卖行的精髓，够腹黑的。小昭依然迷茫，林双双也不多解释了，道：“你去告诉孙毅，就说起元宗的目标也是黑风铁，曾经私下找过我购买黑风铁。”管事大人，这算不算透露客户信息啊？小昭小声问道。林双双冷哼：“这算什么透露信息？戚元宗仗着气道造诣，最近越来越过分了。从宝林药的抽成越来越高，我们还怎么赚？就那徐天元区区练气期，竟然还敢打我的注意，癞蛤蟆一只！我倒觉得以后和孙小弟这样的聪明人合作是个不错的选择。”你看看，孙小弟一招捧杀，竟让我们多赚徐天元两万零食。不知道戚元宗的老家伙们知道会不会气吐血？可是孙毅先生这样一来，岂不是很丢面子？小昭奇怪问。林双双笑道：“面子能值几个钱？你去吧。再说了，孙毅一定会在黑风铁拍卖时候让所有人都知道徐天元是大院种，那时候丢人的还不知道是谁。所以，你现在将戚元宗目标是黑风铁的事情告诉孙毅，让他等会儿好好嘲讽徐天元。”竟然敢打我的主意，也不看看自己什么样。小昭很怀疑管事打人是公报私仇，但徐天元是大院种这点，他还是明白的。很快，孙毅听到小昭的消息，双眼一亮，有一个意外之喜。没想到戚元宗的弟子也是为了黑风铁来的。小昭道：“孙先生，管事大人说您给宝林赚了那么多零食，所以才将这个消息告诉孙先生。”孙毅笑了笑了，那倒是谢谢林姐姐了。孙先生，您继续，我先走了。小昭离开。孙毅对巧巧道：“等会儿给你个扬眉吐气的机会。”巧巧多少有些郁闷，面子都丢完了，还怎么扬眉吐气？孙毅道：“面子能值几个钱？”
。再说，等会儿不是说了让你仗仗面子？随着时间推移，第八件炼器材料终于上线。陈金底价六百零十，每次加价不得低于一百零十。拍卖员高声宣布。这次说完，拍卖员目光灼灼盯住三号和五号贵宾室。前面的拼杀太惨里了，每一件拍卖品都拍出历史最高价。他的抽成加起来。已经到了一个惊人地步，现在他迫切希望两位财神继续比拼下去。而这次，一直不先报价的孙毅当先开口，一千二百零十，陈金的价值在一千一百零十左右，孙毅给出的就是最极限的价格。这个价格若是能买下最好，买不下孙毅就不要了。按照孙毅的推断，契元宗的弟子在黑风铁到来前，肯定想再狠狠赢他一次，必然会给出高价。果不其然，三号贵宾室的徐天元微笑道：“咱们还有一万一千零十。”黑风铁最多八千零十就能拿下，既然如此，就让白玉宗看看我们契元宗的财力。说完，徐天元报价三千零十。哇！在场部分贵宾们惊呼：“这是何等的魄力！”为了羞辱白玉宗的弟子，契元宗弟子真可谓是一掷千金。孙毅就料到会这样，淡淡道：“你的了。”徐天元大笑：“就算你要，也没这么多零食。”众人很无奈，徐天元说的也没错，三千零十，在场又有多少人拿得出来？可是有些贵宾就感觉不对劲儿了，他们细细回想刚才发生的事情，似乎白玉宗看似输了，但最后花大钱买材料的全都是契元宗。这，而且他们越想越觉得可怕，就连他们这么精明的人都被五号包厢的白玉宗弟子带动情绪，而且到现在他们才觉得不对劲儿，似乎真正吃亏的是契元宗。想到这里，他们一阵后怕。此时他们在看五号包厢，眼神都变了。聪明人都知道，明面上叫嚣的敌人并不怎么可怕。孙毅这种不知不觉间置人于死地的敌人最可怕。这一刻，凡是清醒过来的贵宾都想通了这点，并警惕盯住五号贵宾室。此刻，他们不管五号贵宾室里面是白玉宗的弟子还是长老，这人都太阴了，绝不能得罪。五号贵宾室内，孙毅依旧不急不缓道：“嗯，东西是你的了。”拍卖员激动喊：“三千零十一次，三千零十两次，三千零十三次，十岁归三号贵宾。”在五号包厢内的孙毅嘴角上翘，他算了算。徐天元买了价值不到八千零十的材料，前后花了三万二的零食。嗯嗯，真是有钱。八号包厢内的吕彤笑着摇头：“孙毅也太损了，不知道契元宗的先祖看到契元宗出了这么个玩意儿，会不会从棺材里跳出来？都赔成这样了，竟然还得意，怕不是个傻子。”吕森也终于明白孙毅的意思。最开始，孙毅亏本四千零十，这才没多久就让徐天元赔了两万多零食。就那徐天元还不自觉，还在洋洋得意。可是对一些清醒的人来说，徐天元不知不觉间已经成了笑柄，怕是等到拍卖会结束，人人都会说这次白玉宗让契元宗吃了暗亏，赔了两万多零食，想想都有些爽啊。然而孙毅这种不知不觉推动敌人情绪，让敌人感觉自己很行，自己很有本事蛊惑能力，真的可怕。那就是一种软刀子，将敌人一点点消磨干净。他是真没想到孙毅还有这样的本事，看来孙师弟也不是表面上那么单纯。此时，吕森反而期待黑风铁赶紧拍卖，到时候看看孙毅怎么搞事情。而随着时间推移，离黑风铁拍卖越来越近。终于，一刻钟后，众人迎来了今天第一件压轴宝物——黑风铁。各位贵宾，黑风铁底价八百零十，每次加价不得低于二百零十。拍卖员的声音带着激情。拍卖会进入后半场，逐渐的，压轴物品都该上来。一看黑风铁被请上展台，九成贵宾都放弃了。别看黑风铁底价不高，但真正价值很高。而且看到压轴宝物是炼器材料的时候。众人下意识看向三号贵宾室和五号贵宾室，徐天元眼看黑风铁上来了，迫不及待开口一千零十，他一点不着急，想多竞价一会儿，让白玉宗的人看看什么叫做实力。其他贵宾室的贵宾看到黑风铁，也有不客气开始报价的，其中六号贵宾室有人淡淡开口一两百零十，徐天元不慌不忙一千四百零十，六号贵宾淡笑道：“大院种，这么加价太慢了，我看你那么多零食，不如速战速决五千零十。”徐天元听到这个称呼，怒斥：“你叫谁大院种？”六号贵宾笑道：“谁接话说谁。”还有，你到底报价不报？你要是不报价，我倒是想听听白玉宗的人报价。哼，白玉宗的白痴会报价？就他们那点零食，有什么资格抢黑风铁？徐天元听到这话，心头一跳，突然生出不妙的情绪，但仍然嘴硬说道：“五号贵宾室的孙毅笑了笑，这不是也有聪明人？”而六号贵宾开口道：“白玉宗的，我听说你也是为了黑风铁。”你要这时候报价抢夺黑风铁，那你刚才做的一切，我深感佩服。若你只是让契元宗的大院种吃亏，而还要用自己名声做赌注，那你俩是差不多的白痴。这话可引起了不少人的反思。契元宗是大院种，有些事情
就害怕往回想。一旦往回想，很多贵宾发现白玉宗每次都只是输掉，反而是契元宗在不断大出血。这么算下来，契元宗的人已经白白扔掉两万多灵石，那可不是妥妥的大怨种。好家伙，连他们都没发现，契元宗的人已经被白玉宗的人带动情绪，不知不觉间吃了暗亏。不过白玉宗也有代价，就是刚才输了名声。但若是……白玉宗此时真拿下黑风铁，就又不一样了。就像是六号贵宾说的，从一开始，白玉宗就在戏耍契元宗，并不是没有灵石，并不是实力不足。一时间，大半人都看向五号贵宾室。孙毅面露微笑，他此时不能沉默了，笑问：“你怎么知道我要的是黑风铁？”六号包厢的声音略带惊喜：“呦呵，还真是为了黑风铁。”孙毅微微皱眉：“这么说，你不知道？”六号包厢的人笑呵呵道：“我觉得。”你会在第一件压轴的炼器材料上证明自己，才这么问，没想到蒙对了。孙毅有些牙疼，这人从哪冒出来的？说话怎么这么不着调？刚才竞拍时候也没发现六号贵宾室的人这么贱兮兮的，可人家说的是事实，也没必要反驳。他没搭理六号包厢，淡淡道：“六千灵石，从五千灵石直接加价到六千灵石，一次增加一千。虽然一次加的没有那么豪迈，但无疑说明了白玉宗的人有购买黑风铁的实力。要知道。”在宝林有一条各大宗门和家族都认可的潜规则，那就是在拍卖场上别弄虚作假，要靠实力去抢。就是说，白玉宗的人手里肯定有六千以上的灵石才敢报价。众人这下都知道契元宗的人成大怨重了。感情不是人家白玉宗赢不了，而是不愿意去赢，就是想看契元宗的怎么当大怨种。太精彩了！接下来就看契元宗怎么表演。徐天元愣了半晌，才压低声音问出一句话：“你不是没有灵石了？”孙毅淡淡问问。我跟你说过，我没有灵石了。六号包厢传出来嗤笑声。徐天元，我都说了，你是大怨种还不信？哈哈哈哈，笑死我了！也不知道你哪里来的勇气，让你骄傲。现场所有贵宾都知道，徐天元成了大怨种，相互之间窃窃私语，同时想笑还不敢笑，怕得罪徐天元。徐天元被骂得面红耳赤，声音抬高八度：“白玉宗的，你赢我。”孙毅当场否认：“你可别诬陷我，东西是你要抢，我只是太穷了，觉得花那么多灵石去买不值得。”倒是你们契元宗财大气粗，佩服佩服。巧巧乐开了花，对呀、啊、对呀、啊，我就说了，我跟你抢，你还不愿意，这不自己买亏了，还抱怨是不是玩不起？这话给徐天元气得差点吐血。巧巧说话并不重，但是那股得意的气息，通过话语表现得淋漓尽致。三号贵宾室的徐天元都感觉一名带着嘲笑的少女在他面前手舞足蹈，气焰嚣张。此刻的他非常生气，怒骂道：“白玉宗的，我不会放过你。”巧巧继续道。你先想想怎么买黑风铁吧，我出一万灵石。可说完，巧巧就知道自己说错话了，小心翼翼看向孙毅。孙毅又无语了，乐极生悲了吧？哪里有自己人加价后还在继续抬价？不过看巧巧那么开心的样子，孙毅想想也就算了，多花点灵石就当买巧巧开心了。当即，孙毅歪了歪头，示意巧巧继续。巧巧还在叫嚣：“契元宗的，我出一万灵石。”哎，轮到你出价了，接下来看姑奶奶怎么加价。徐天元有嘴愣是说不出一句话。因为他手里只剩下八千灵石了，根本不够一万，这可怎么办啊？就算想和白玉宗的拼下去，也没有那个实力啊！下方普通贵宾看似没说什么，但他们看向自己的眼神，全都是看大怨种的眼神。想到自己刚才多花那么多冤枉钱，还洋洋得意的样子，他感觉自己要找个地缝钻进去。此时六号贵宾室也没人说话了，似乎他一开始只是为了引战。没有人听到六号贵宾室里的年轻修士自语：“徐天元，就你还敢说要带走我姐当道侣？”原本今天想着我来折辱你，没想到另有高人，有意思。白玉宗孙毅以前怎么没听说这么一号人物？巧巧眼瞅着徐天元不说话了，更加来劲儿。契元宗的，怎么了？没灵石了？要不要让我借你一点？对了，你可以把刚才买来的材料卖一些，或许和我还有一战之力，就看有没有和你一样的人愿意花大钱给你买走。还有，你别墨迹，等着你加价呢。怎么不说话了？磨磨唧唧，还是不是男人？巧巧那连珠炮一样的嘴，就和开了挂一样，疯狂输出。徐天元感觉此时再不走，肺都炸了。刚才他欺负白玉宗有多爽，现在就有多狼狈。这位是白玉宗哪位小姑奶奶？嘴巴也太厉害了，还损得要命。终于，徐天元忍受不了这样的屈辱，当时就气骂道：“我们走！”一名随从小声问：“师兄，咱们不要黑风铁了？”徐天元大骂：“买黑风铁？你有灵石吗？你买！”他们的对话被所有人都听到了，很多人真是憋不住了，笑出声。玄吉的笑声就像是会传染一样。传播开来，在场所有人都哄堂大笑。今天的拍卖会来得值，没想到还能看到这样的好戏。但今天白玉宗和契元宗的梁子算是结大了。巧巧还很客气，掐着腰和所有人寒暄：“大家尽情笑吧，不就是契元宗？不值一提。”
，笑到最后的还是我们白玉宗。孙毅微笑看着这一幕，什么都没说。很快，孙毅就以一万灵石拿下黑风铁。黑风铁本身价值顶峰，也就是八千灵石。白玉宗为了恶心戚元宗，多加两千灵石抢夺黑风铁。其他贵宾因为价格，全都放弃了争夺。即便是有实力抢夺黑风铁的吕彤以及六号包厢的修士，都没有开口争夺。孙毅满意了，顺利拿下黑风铁，还替白玉宗赢得一局。但此时小昭来了，孙先生，六号贵宾让我给您带的纸条，说只能是戏耍了戚元宗的人看。小昭递过去一张纸条，孙毅对六号贵宾室的人倒是感兴趣，敢于公然挑衅戚元宗的势力，多半是能和白玉宗、戚元宗并列称之为三大宗的苍兰宗弟子，不然就算一些大点的世家，也不会公然得罪三大宗门。孙毅打开纸条，巧巧凑了过来，我看看写了什么。小昭赶紧道：“孙先生，六号贵宾说只能您一个人看。”孙毅赶紧收起纸条，笑道：“行，那什么，巧巧，你先别看，大不了我看完再告诉你。”巧巧轻哼哼，谁知道你一会儿说真话说假话。孙毅笑了笑，再打开纸条，上面只写了两行字：“孙毅，我也是才知道有你这么个人，谢谢你顺便帮我出了口气。但是徐天元那人心胸狭隘，你多留意一些。”孙毅看完，手中灵气鼓动，摧毁纸条。巧巧立刻过去问孙毅：“纸条里面都说了什么？”孙毅笑道。六号贵宾说请我们吃饭，但只让我一个人去。巧巧着急道：“那不行，我也要去。”孙毅温和笑了笑：“所以我不打算去，你都不去，我去干什么？”巧巧立刻喜笑颜开，满意点头：“孙毅，还是你懂我。”孙毅这次没和巧巧在说什么，心里记下了六号包厢的提醒。小昭看到这一幕，心中第一次生出了除了对林双双以外之人的崇拜。眼前的孙先生看起来很年轻，也就十几岁，但是他的表现更多时候是温婉不争，像极了公子温如玉。可小昭见惯了人情世故，很清楚孙毅现在的表现远超同龄人。正常情况下，这个年龄段人的心性，更多是何小小那样的，连巧巧这样天真活泼的都不多见。可孙毅完全不一样。此时小昭都有一种错觉，眼前的孙毅并不是十几岁青年，而是一名披着十几岁青年外皮的老怪物。不然，什么样的十几岁青年能忍住同龄人的挑衅，还能将对方一步步带入自己不好的局？眼前的孙毅就是如此。小昭觉得，只要孙毅不是提前夭折，他绝对能看到一颗冉冉星星崛起。而且，对方还是一名技法高强的炼器师，能想象得出以后戚元宗面对孙毅是有的受了。还有什么事吗？孙毅发现小昭盯着自己，笑问。小昭赶紧道：“总管大人说，您拍卖时候要出的灵石，会等到拍卖会结束，直接扣除您的部分拍卖所得，不用麻烦再付款。”此时的小昭说：“您字真的是心悦诚服，虽说他也能让敌人一步步走进自己设好的圈套。”但绝对做不到孙毅那般自然轻松。况且孙毅只有十五六岁。嗯，你告诉林姐，结算时候希望优先结算我的拍卖品。孙毅笑道：“我这就去汇报。”小昭行礼，才转身离开。等到小昭走后，孙毅坐下，沉默不语，不知道在想什么。与此同时，宝林外面的一处客栈里，徐天元快气死了。去 TM 的孙毅、白玉宗居然敢耍我！徐天元一边大骂，一边摔打屋内陈设。这时候。突然，一道沉稳有力的声音出现在徐天元身后。出什么事了？声音一出现，徐天元声音戛然而止。他僵硬的回头看去，一名背后背着一柄一人高巨剑、身材精瘦的男人正盯着他。师师兄，徐天元结结巴巴说了一句。精瘦男人看到徐天元表现，剑眉微皱，眼眸射出冷芒，说：“你又做了什么事？这个你应该在拍卖场，不该在这里。”徐天元不敢回答。他来买黑风铁，的确是为了给自己炼制法宝。但是他只有黑风铁总量五分之一的支配权，剩下五分之四是要上交门派的。门派此次参加拍卖会的主要目就是黑风铁，所以才给他这么多零食，让他来买黑风铁。但结果，徐天元不敢回答，门派给他的任务没有完成，他不敢回答。别看他是天才弟子，但是面对筑基期的师兄，他不敢放肆。更何况，眼前的师兄还不是普通的筑基期师兄，地位比他只高不低。知道徐天元可能闯祸了，精瘦男人盯住随从。你说怎么回事？随从不敢不回答，赶紧道：“回回禀师兄，事情是。”听完随从回报，精瘦男子目光冷漠，盯住徐天元。徐天元与师兄对视两眼，默默低下头，什么都不敢说。啪！精瘦男子突然出手，反手用手背抽在徐天元脸上。徐天元被重击，身体飞出好几米，砸在旁边桌子上。桌子也够结实了，没有被徐天元重量压碎。徐天元又从桌子上翻滚，掉落地面上。良久才双臂支撑起来，几滴鲜血顺着徐天元嘴角滴落。精瘦男子眼中没有丝毫同情，废物
。若非我另收集到一些黑风铁，宗门的大事就被你坏了。这次罚你不得进入黑潭，你的名额给你师弟了。师兄，这次都是因为拔玉宗的人太阴了。徐天元一听不得进入黑潭，当时早急了。金兽男子冷哼，败给了白玉宗，你还有脸辩解？等到明日你吃大亏的事情传遍修士集会，早晚会传进长老耳朵中，到时候你自己解释，是罚你禁闭，还是给你扔进万蛇谷，就看你运气了。一说到万蛇谷，在场所有随从眼眸深处都藏着掩盖不住的恐惧。说话很嚣张的徐天元，听到万蛇谷的名字也，眼中也闪过忌惮。就算他很天才，被扔进万蛇谷，最好的结果也是脱层皮。师兄，我错了。徐天元此时深深低头认错，跟我说没用，我现在还有事情，等明天跟我回宗，由长老发配。金兽男子冷哼，说完身体消失在屋内，真可谓来无影去无踪。直到此刻，徐天元才敢大口喘息。等确定金兽男子走远了，徐天元站起身，眼中露出红血丝，双拳紧紧握住，从牙缝中挤出两个字：“孙毅。”宝林拍卖会，孙毅等人还在等宝物上来。经过孙毅和徐天元的争夺战，以孙毅获胜后的精彩比拼，在场贵宾很久才调整心态，继续争夺自己想要的宝物。反观孙毅，轻松得到黑风铁后，就在想其他事情。其实连孙毅都没想到能这么轻松获得黑风铁，他都做好两万左右灵石拿下黑风铁的准备，可想不到。七元宗的人没有灵石了，着实让人意外。没了拍卖的压力，孙毅再等足足半个时辰，孙毅终于等到他淬炼的材料进行拍卖。一时间，孙毅认真盯住在场的贵宾。刚才暴露出白玉宗的身份，他有些担心一会儿找不到倒卖他材料的同门。还好，在场的贵宾并没有谁半途离开的。接下来就是怎么找到他。随着第一块淬炼好的材料出现，拍卖员道：“紫辰石淬炼杂质九成，底价三百灵石，每次加价不得低于一百。”孙毅一听，惊讶的很。紫辰石就是一般的材料，买来才八十灵石，淬炼九成后，拍卖底价都接近原材料四倍。果然，炼器师真的是高薪职业。在场贵宾一听有淬炼九成杂质的材料出现，很多人都积极开始报价。四百灵石，五百灵石，六百灵石，筑基期修士纷纷开口抢夺。能有淬炼掉九成杂质的材料，他们就能炼制更好的法宝。可孙毅这时候跟着报价了一千五百灵石。此言一出。众人都看向五号包厢，孙毅报价太豪爽了，竟然是材料价格本身的二十倍。虽说材料淬炼掉九成杂质是能翻个十倍左右，但二十倍太高了一些。果然，好东西他们很难从大势力手中抢走，人家有那个财力啊。何小小很不解，师兄这是干什么？自我抬价？可孙毅没看何小小，而是盯住在场所有贵宾。很快，他发现一名身材矮小的贵宾右手紧紧攥住衣角，脸上肌肉抽搐。那是强压住的开心，孙毅嘴角上翘，他一直在观察场上贵宾的反应。当抬高价格后，他看到所有人都没反应，只有一人动了，那明显是价格抬高后对方紧张所致。是不是你呢？孙毅又手手指轻敲桌面，对方都知道有同门的存在，居然还敢在会场，未免过于大胆。孙毅决定再测一测对方。随着第一件拍卖品拿到手，孙毅看到第二件材料，继续加价。原本价值五六百灵石的材料，再次被孙毅推到一千五百灵石。这一刻，所有人都感觉到了孙毅的豪，可这样的行为怎么有点傻？如此加价的确能买到材料，但那和刚才的契元宗弟子做的又有什么不同？再把自己玩成冤大头？白玉宗的人没有那么傻吧？可孙毅没必要解释，他随着加价，再看向刚才有动作的矮小修士。这次加价后，对方反应明显更大一些，那种快要隐藏不动的激动，让对方的双手都紧握起来。直到这时候，孙毅终于开口自语：“找到你了。”不管眼前人是不是卖材料的同门本人，但觉得和他的这批材料有莫大关系。既然如此，孙毅也不再加价。他看着剩下材料一件件拍卖出去，然后再观察所有人动静。不管材料卖出多少钱，孙毅都会发现那瘦小的修士会有细微动作。至于其他人，都是正常状态。确定此人后，孙毅仍然没有放松。等到所有材料拍卖后，孙毅发现那名瘦小的修士起身准备离开会场。孙毅此时也站起身道：“巧巧。”我先出去一趟，你有什么喜欢的可以买一些。你去哪呀？巧巧起身也想跟去。孙毅道：“去解决个人问题，刚才茶水喝多了。”巧巧一听就明白了，脸色微红，骂了句“色狼”，说完就不看孙毅了。孙毅离开后，便快步朝着宝林门口走去。他可不想刚找到的目标就跟丢了。十几个呼吸后，孙毅成功在门口遇到那名瘦小修士，才松了口气。瘦小修士已经娶。孙毅看了眼对方容貌，并不认识。还真不是同门师兄，而且对方修为也不算高，只是练气期。眼看对方走出宝林，孙毅悄悄跟上。瘦小修士离开宝林
就朝着修士集会一处较为偏僻的地方走去。对方还非常警惕，走的时候竟然还小心翼翼查看了四周情况，在确认没有人跟踪时候才松了口气。本以为对方就此会放松警惕，谁想到瘦小修士竟然开始绕路了。孙艺金准发现对方走的路线很有逻辑，如果是脑力差一点的修士，怕是都被绕迷了。这应该是某种迷阵的线路，虽然没有阵法加持，却也有迷惑性。等走了一段时间后，瘦小修士骤然回头，孙毅反应非常快，在看到对方肌肉运动刹那，就判断出对方要回头，提前一步藏了起来。瘦小修士面带疑惑，嘴里喃喃自语：“奇怪了，怎么感觉有人跟着我？难不成是我太敏感了？”多看了两眼，确定身后没人，瘦小修士才选择继续前进。孙毅深深出口气，暗道。亏得曾经我学过跟潜伏和跟踪，不然还真被对方发现了。不过对方这么小心，也着实出我的意料。修士集会听起来是个集会，应该不大，但实则整座山头都被迷阵包裹在内。眼前的瘦小修士就是朝着半山腰方向走去，那边人烟稀少，珍藏个人，怕是只有迷阵主人能找大，一般人谁会来这么偏僻的地方？孙毅跟着瘦小修士一路朝着偏僻地方前进，很快就来到一棵老树面前。这棵老树大概有四人环抱那么粗。即便在深山老林也很少见。瘦小修士对着树干敲了敲，孙毅就发现树身上开了个门。是的，有人从树身上开了个门，门缝里还能看到一抹微光出现。孙毅在五百米外看到这一幕，挠头：人才啊，找了这么个天然的藏身地，若不是亲眼所见，他真找过来也不见得能找到这里。瘦小修士走进树身，树身的门轻轻合上，但是在树身关闭刹那，孙毅还是看到开门人的长相。他深呼吸，果然是同门师兄卖掉了他的材料。眼看对方走进树洞，孙毅从隐藏身形的地方出来，朝着树身走去。孙毅可以帮助同门，但不能装作不知道。树身内部，一条通往地下的台阶上，瘦小修士和另一人一前一后朝下走去。此时开门的修士问：“弟弟，这次的材料卖的怎么样？”瘦小修士兴奋道：“哥，今天有人出高价买了两件材料，收获非常好。”有人出高价，看来有人需要炼器材料，是什么人买的？开门的修士笑问：“能将材料卖出高价，那是好事情。”瘦小修士道：“是白玉宗的人买的，出手非常阔绰。”对了，可我还没跟你说，还有一件事情。前两天你没来，白玉宗的人和吕家人还发生了冲突。”瘦小修士回味无穷的说着，根本没注意到身边哥哥的脸色已经变了。只听开门的修士问：“白玉宗的人谁来了？你知道吗？”瘦小修士道：“这个我知道，说叫什么孙毅，以前我都没听说过这个名字。”对了，哥。你不是经常和大宗门打交道，认不认识孙毅？而且这个人很厉害，拍卖会上让契元宗都吃了大亏。一听是孙毅来了，开门的修士眼眸瞪大，脸上露出一抹惊骇，声音都抬高了：“你说谁？”瘦小修士没想到哥哥的反应这么大，吓了一跳，道：“哥，怎么了？我说是孙毅啊。”开门的修士脸色变得很难看，这急问：“弟，你有没有被跟踪？”瘦小修士摇头：“没有，我还特地绕路了，没发现有人跟踪我。”走了，我们换位置。开门的修士急忙道：“哥，你怎么了？这里藏身不是挺好的？家里人也找不到我们。”瘦小修士满脸疑惑：“你不懂，跟我走。”开门的修士拉着弟弟就准备离开，可这时候上方树身上传来了敲门声，同时还有孙毅的声音：“陈星师兄，孙毅前来拜访。”转身想走的陈星脚步僵硬在原地，目光愣愣看向楼梯上方的树洞。一旁瘦小修士听到孙毅声音，惊骇看向身边的哥哥：“孙毅怎么来了？”他叫自己哥哥什么？师兄，哥哥这些年一直说自己游离在外，最近才弄到一些好材料。难不成哥哥成为了白玉宗弟子？瘦小修士想到此处，忍不住问：“哥，孙毅是你师弟？”陈星心口起伏加快，道：“弟弟，你进去，有什么等会说。我出门见见孙毅。”瘦小修士很听陈星的话，转身就朝着地下室走去。陈星则调整状态，打开树门，映入眼帘的正是孙毅面带微笑的脸。孙毅脸上看不出悲喜，就那么静静站在树洞外面。孙师弟，没想到也会来修士集会。陈星脸上写满了说不出的尴尬，那感觉仿佛家里的孩子偷吃了肉，被父母发现一样。孙毅声音很平淡道：“陈师兄，不请我进去坐坐。”陈星一愣，他本以为孙毅是来兴师问罪的，可对方的表现显然不是这样，不急不躁的，还给人一种温润感。一时间，陈星也看不出来孙毅在想什么。但陈星做错事了，心中有愧疚。思索后点头，孙师弟，请。孙毅顺着树门朝着地下室走去。他全程不担心陈星对他行不轨之事。其实，在来之前，孙毅想过好几个可能卖掉他材料的同门师兄师姐，但都没有往陈星身上想。
。陈星的性格并不是那种出卖同门的性格，而且是个任务狂人。只要门派有任务，陈星就会抢着做。这点孙毅不会看走眼。所以在看到陈星后，孙毅也没说什么，只是想听听陈星的解释。陈星跟下去，很快两人就来到一处开阔的空间，空间不算大，也就两间屋子那样。陈星请孙毅坐下，才开口：“这位是我弟弟陈晨,晨，刚才就是让他去卖材料。”孙毅点头。很聪明的孩子，但是少了些细节。陈星自嘲一笑：“是啊，孙师弟都找来了，他都没发现。”陈晨挠头，知道孙毅跟着他来的，有些不好意思。不过他知道自己哥哥是白玉宗的弟子后，心里的兴奋还是压不住，脸上的喜色是个人都看得出来。陈星却一点高兴不起来，道：“孙师弟，我给你讲个故事吧。”孙毅喝了杯陈晨道的茶，微微点头。而孙毅理智的表现，让陈星再一次刮目相看。这样的气度。也难怪会成为长老弟子。想到此处，陈星没有过多辩解，缓缓开口，娓娓道来：“那是一名侍女的故事。在燕国，某个修士家族里，没有修行资质的侍女，只是家族的最底层。其中一名十二岁的侍女，每天不辞辛劳地打扫院落，给先师大人洗衣做饭，勤勤恳恳。她很小的时候就被卖进修士家族。她的父母说过，只要跟着先师大人，虽然辛苦了点，但至少不会再挨饿。一开始，女孩被卖出去，很不舍得父母。”常常半夜哭泣，但很快他发现，在仙师大人家里过得虽然苦了一些，但真的不会挨饿，这才逐渐接受了。随着日子一天天过去，侍女习惯了这样的生活，每天不挨饿，还能存些银钱，日子越来越有盼头。可那个时候的他还不知道，十四岁时候一件事会给他的人生带来大转变。说到这里，陈星停顿了片刻，孙毅脸上神色仍然没有任何变化，他大概能猜到后面发生的事情。果然，和他猜的一样。陈星深呼吸，继续道。十四岁那年，侍女尽管风吹雨打，依然掩盖不住逐渐出落大方的精美容颜。就在一个满月的夜晚，侍女刚刚做完杂物，准备回去睡觉的时候，喝醉酒的修士家族家主刚巧路过，看到了侍女。那一刻，家主酒意上头，完全不顾侍女的意愿，占有了她。尽管少女很不愿意，却反抗不了她眼中的仙师大人。原本在修士家族占有一名凡人女人，并不是大事，可谁也没想到，只是一晚，侍女居然怀上了家主的孩子。从那以后，少女就没再做过苦力活儿。她原本以为能够过上好日子，再也不用那么辛苦，或许还能改善自己家境。但是，因为孩子，少女十多次差点丢掉性命。要知道，家主本身就有道侣，身为主母的她，怎么会准许一名侍女诞下家主的孩子？为此，主母不断想要杀死侍女。可在家主的保护下，两个孩子还是顺利诞生了。是的，诞生了两个孩子。只是第二个孩子，因为主母曾经给少女下过毒，所以先天受损。身材瘦小，也因为是双胞胎中第二个生出来，所以是弟弟。说到这里，陈星看向一旁的陈晨,晨，孙毅会意目光跟去，并没多说什么。陈星继续道：“可是，一切都还没有结束。两个孩子出生了，少女的地位稍微高了一些，却依旧只是下人的身份。而孩子虽然由少女抚养，却很少让侍女见到。为此，少女多次发狂，才换来了照顾孩子的机会。同样，少女随时面临杀身之祸。她只是普通人，要面临的是主母。”身为修士的杀意，即便如此艰难，侍女依然坚强的活着，培养着两个孩子。他看出了修士家族中的冷漠，只希望自己养大的孩子不要和修士家族里的修士一样无情。直到两个孩子五岁那年，都展现出来了修炼天赋，侍女才真正被家主保护起来。可代价是两个孩子和母亲一年只能见一次面，孩子要提前为修炼打基础，而孩子的母亲也永远被关在一处小院中，不得离开。但是，孩子对母亲的思念。不仅没有随着时间离去减少，反而逐渐增加，甚至成了心魔。为此，差点酿成大祸。说到这里，陈星二次停下来。这次停顿时间有些长，连地下室的气氛都变得凝重。但孙毅神色始终平淡。等到陈星调整好状态，继续道：“从那以后，家主答应两个孩子，只要他们能拿出来五万灵石，就放他们和母亲离开家族。”陈星说完了，这就是陈星的解释。至于少女的两个孩子，不言而喻。而陈星说完，像是等着孙毅发落一样，面对孙毅的注视，眼神在闪躲。孙毅神色依旧没有变化，没有同情，也没有愤怒。他将杯中茶喝完，起身朝楼梯走去。陈星低头，他知道这种背叛是不被原谅的。更何况孙师弟人非常好，一心为了师兄弟，可他却辜负了孙师弟一片真心。他也没想过得到孙毅的原谅，只是想说出自己的无奈。然而，就在陈星知道自己错的离谱时候，孙毅声音从楼梯传来：“这次。”我就当什么都不知道，但以后你不用再找我淬炼材料了。陈星低下的头猛地抬起来，眼中闪过不可置信的光芒。可他反应很快，旋即神情激动，高声喊：“孙师弟，因为你
，我最后的灵石提前五年凑够了。在此，我诚心发誓，从今以后，只要你有危险，不论你开口还是我自己知道你有危险，我都第一时间去帮你，哪怕我会死，也在所不惜。孙毅一句话都没说，走出树洞，一个人走在夜空下。他并不是同情陈星才没有追究下去，并且这件事情一旦报给宗门，陈星要受到的惩罚，最轻也是废掉一身修为。可孙毅没这么做，是因为他从陈星身上看到了自己的影子。前世孙毅生活在重组家庭里，能体会到陈星的困苦。或许是前世的一些记忆，才让孙毅没有深究。但孙毅也有自己的原则，从今以后绝对不会再帮陈星淬炼材料。你就不生气？突然，一道恬静散漫的声音出现在孙毅身边。孙毅问声望去，发现竟然是秋晚堂。但今天的秋晚堂可不是一身铠甲、手持长枪，而是盘起头发、全身素白衣裙。看起来就像风中绽放的百合花，一时间，两种对立的感觉在孙毅脑海中浮现，仿佛秋晚堂与周围绿色的世界都格格不入，仿佛又很自然的融入世界。孙毅短暂的失神后，微笑行礼：“师姐，并不是不生气，而是我更喜欢练气。”秋晚堂脚尖轻点，两步来到孙毅旁边，这么说，你是觉得练气要优先于生气？孙毅没说话，算是默认了。秋晚堂扫过孙毅平静的脸庞，没有追问。倒是另外一个问题，邱婉堂比较在意，笑问道：“你都一点不意外我回来？”孙毅淡淡道：“修士集会难得这么热闹，师姐想过来逛逛，有什么可意外的？”邱婉堂笑出声：“怕是你已经猜到宗门，让我暗中跟着你们，保护你们。”孙毅道：“那师姐你就不应该出来，你出来了，我知道你来了，还怎么带着危机感历练？”邱婉堂呵呵笑：“历练又不是送死，我只是告诉你，在你背后有足够强大的后盾，不管是气元宗、苍兰宗，都不用怕。”当初师姐我历练的时候，也有人暗中保护。孙毅没有揭穿秋晚堂，怕是对方好奇他为什么不生气才露面。师姐，既然你也在，我们不妨一起回宗门。孙毅道。秋晚堂拒绝，还不行，你们先回去，我还有件事情要去确认。孙毅没多说，也没问什么。师姐，你不是要保护我们的蠢话？一开始孙毅不知道有秋晚堂保护他们的时候，也一样一路走了过来。秋晚堂看孙毅还是这么不争不抢，沉默片刻，将一块玉牌递给孙毅，传讯玉牌。真有什么事，只要我在玉牌感应范围内，都能找到我。孙毅意外接过，先道谢，然后才道：“师姐慢走。”谁说我要走了？秋晚堂美目无语，扫过孙毅。这位师弟就这么不愿意多搭理他？以前就是这样，多次说要练气忽略他，现在他都暗中保护对方一路了，也不说谢谢他，竟然还巴不得他赶紧走。要知道他可是刚给出传讯玉牌，太不当人了。这么多年他就没见过性子这么奇葩的师弟。孙毅并不是着急离开。而是非常着急离开，算了算时间，该拍卖他的法宝胚子了。孙毅当然想回去看看卖多少灵石。秋晚堂看孙毅一副归心似箭却又什么都不说的模样，情绪很复杂。他是被嫌弃了吗？没办法，秋晚堂再开口：“既然师弟着急回去，那就先回去，有什么话等到回宗再说。”好嘞，那师弟就先走了。孙毅笑容瞬间爬上脸。秋晚堂，他算是见识到什么是翻脸比翻书还快。就孙毅这波操作。真是给秋晚堂情绪都整不连贯了。等秋晚堂还想说什么，眼前孙毅已经跑远了。师姐，再见。孙毅跑得飞快，月光下很快只剩下秋晚堂一人。良久后，他嗤笑出声：“有这么个师弟，似乎挺有意思。相对于其他师弟，孙毅还真特殊。不过今晚还有其他事情要做。”想到此处，秋晚堂脸上笑容收敛，眼眸中闪过一抹冷意，朝着陈星所在的树洞走去。孙毅是宗门重点培养的天才。出了陈星这么档子事，他也要负起责，敲打敲打陈星。拍卖会场，等孙毅回来，刚好现场正在拍卖他炼制的武器胚子。孙毅，你好嘛，就不能快点，一点都不给力？你看你的武器都卖出出来两件了，每一件价值都超过三千灵石。巧巧不高兴道，但他听似埋怨的话语中，还能听出一丝喜悦。那是孙毅武器卖出高价后，巧巧的好胜心得到满足后的产物。孙毅听到价格，着实惊到了，他真是没想到。五百的底价，竟然可以卖出六倍以上的价格，这可远远超过了材料本身几十倍的价格。这可再一次刷新了孙毅对炼器师职业的认知。炼器师何止是抢钱啊，简直是硬钞。孙毅可不知道，法宝胚子那可是很多修士争夺的对象。突然出现的法宝胚子都没有列在拍卖清单内，而且还那多，简直是天降惊喜。很多贵宾看到法宝胚子，眼睛都是冒火的。这么多法宝胚子，省去了淬炼、融合的单风险过程，只要刻画上阵法。就能成为法宝，以后还能一点点融入更高级的材料，提升威力。这种好事儿，几十年也遇不到一次，哪怕契元宗都没有谁会去卖法宝胚子。
，更何况还全是淬炼九成的材料融合出来的法宝胚子，几乎没有杂质的法宝，以后也更容易提升威力。孙毅眼睁睁看着他炼制的法宝胚子在短短一刻钟时间内被抢夺一空，默默挠头。他在想，一件法宝胚子几天就能炼制好，回去后要不要多炼制一些，拿出来拍卖？但他很快打消这个念头。这些最低级的法宝胚子可不是他的追求。那种用价值超过八千灵石的黑风铁打造的极品法宝胚子，才是他想要的。而那种超级法宝胚子不适合拿去卖，太扎眼。木秀于林峰必摧之的道理，孙毅比谁都明白。比如前世他的死因，也有部分炫技的原因。哇，这么多灵石，这么多灵石！孙毅，你太厉害了！巧巧双手抓住孙毅双臂，蹦跳叫喊。孙毅也很高兴，这不是练气经费就有了。或许是心情好，孙毅道：“巧巧，你还想要什么自己买？”我送给你，巧巧双眼一亮，拿起清单，兴高采烈的用手指点着：“这个，我要这个，还要这个，这个也要，这个，这个。”孙毅愕然，额头流汗：“丫头，我是让你选礼物，不是让你许愿。”等到拍卖会结束，巧巧跟着孙毅心满意足回去。一场拍卖会，他收获满满，足足花了孙毅快两万的零食，感觉不好意思了才停下。孙毅感觉没什么，零食不就是用来花的？而且孙毅没有厚此薄彼。也送给和小小一些保命符箓，对于符箓，孙毅也买了一批。符修可不多见，更何况还是各种保命符箓，有炼气期用的，也有筑基期用的。孙毅囤了一些，以备不时之需。等三人回到林双双的接待室，发现吕彤几人先一步回来。师兄，孙毅对吕森行礼。吕森笑道：“师弟不用这么客气。”孙毅道：“师兄，礼不可废。”吕森笑着，只能任由孙毅行礼。此刻，吕森对孙毅的好感度提升很快。孙毅。一身气修造诣足以让孙毅骄傲，可是孙毅不仅没有骄傲，反而永远那么低调客气。但是高调时候，孙毅也不含糊，就像今天戏耍戏元宗，他作为旁观者都感觉很爽。孙兄，恭喜了，不仅获得黑风铁，法宝胚子也大卖。吕彤笑呵呵道：“孙毅道，同喜，吕兄不也拿到了回魂草，丹药被各路修士追捧。”双方说完会心一笑。林双双见到这一幕道：“两位小弟，你们的丹药和法宝胚子这么受到追捧，不妨多炼制一些。”姐姐给你们卖高价，孙毅拱了拱手，林姐，法宝胚子不好炼制，今天卖的已经是我很长时间的存货，等以后有了，自然会让林姐代为拍卖。林双双点头，也对，炼制一件法宝胚子需要一个月，更何况小弟你拿出来的还是淬炼出九成杂质的材料融合出的法宝，是姐姐唐突了。关于炼器，林双双还是知道的，炼制一件法宝胚子，契元宗的天才弟子想炼制孙毅同等级的法宝胚子，怎么也要一个月。就算是长老炼制低级法宝胚子，也要十天左右。现在让孙毅拿出更多的法宝胚子，的确是难为孙毅了。孙毅听后心神微动，炼制一件法宝需要一个月，要长时间吗？可是他炼制法宝只需要两三天，难不成其他人和他炼制法宝胚子的方法不一样？孙毅从来没考虑过这个问题，若不是林双双说出来，他都不知道自己炼制法宝的速度是其他人十倍，别人一个月，他两三天，孙毅自己都不知道问题出在哪里。仔细考虑片刻。孙毅惊醒，他骤然发现是自己练气还不够专心，不够追求完美，一定是其他练气师追求材料和融合上的完美，所以炼制一件法宝才用一个月。果然，尖端武器需要的是严谨，以后要追求更加纯净的材料，不能草草炼制，真危险，差点走进误区。想到此处，孙毅身上灵气突然沸腾起来，似乎是想明白一些事情。孙毅竟然突破了，原本就是炼气九层巅峰的孙毅。竟然在此刻突破练气十层，孙毅不管周围有没有其他人，就那么盘膝坐下开始突破。这一幕看得其他人都蒙蔽了，孙毅心也太大了吧！人人都知道，修士突破时候是最脆弱的时候，只要身边有人打扰，什么危险都可能发生。吕森最先反应过来，身上灵气翻涌，一步横跨，挡在孙毅面前。同时，吕森的飞剑法宝漂浮在肩头，警惕四周一切，也包括林双双和小昭。林双双苦笑，无奈打量孙毅一眼。这个弟弟貌似有些虎，不过被信任的感觉让人心中很暖。然后就看见林双双体内飞出一座阵盘，阵盘散发莹莹光辉，洒下光幕包裹孙毅周围。你可以收起飞剑了，接下来我会保护孙小弟。林双双露出善意笑容，可是吕森丝毫不给面子。白玉宗弟子要有我这个白玉宗师兄守护，就不劳烦林管事了。林双双没生气，也没说话，继续保护孙毅。这可是大客户，当然要好好保护。等到半个时辰后，孙毅苏醒过来。看到身前的吕森，还有林双双的阵盘，不好意思道：“劳烦各位了。”众人见孙毅醒来，松了口气：“恭喜了小弟，相信要不了多久，你就能突破筑基期。”林双双率先开口祝贺
，同时收起阵盘回体内。此时孙毅才知道林双双居然是筑基八层高手，果然是人不可貌相。林双双不仅人没有能力，连修为也强，那就借姐姐吉言。孙毅道谢，师弟，练气十层后，尽可能积累灵气，让丹田极限扩张，别怕辛苦，一定要让丹田容量达到极限。那样，你突破筑基七十后，才能吸纳比别人更多的灵气。”吕森提醒道。“谢师兄提醒。”一旁何小小很激动，师兄终于要突破筑基七，等到师兄成为筑基七，那才是真正名副其实的内门弟子。又闲聊一会儿，林双双派人来送孙毅拍下的宝物，还有拍卖法宝胚子后得到的灵石。那小山一样多的灵石，孙毅看都没多看，反而是先拿起黑风铁。身体对黑风铁的渴望，让孙毅恨不得现在就吸收其中灵气。只可惜周围没有炼气室。不然，孙毅肯定抛下众人，先去淬炼黑风铁了。强忍着身体对黑风铁的渴望，孙毅挥手将所有东西收入储物法宝。这次来修士集会，收获非常大，不仅得到了火砂、黑风铁，还赚了好几万灵石。这下足够孙毅挥霍一段时间了。没一会儿，吕彤买下的宝物也送来了，丝毫不比孙毅的宝物少，品质也没有逊色多少。孙毅，刚才家族有事情找我，我要连夜赶回去了，咱俩不同路，我先走了，后会有期。吕彤收下宝物，抱拳。孙毅回礼，嗯，以后有时间来白玉宗做客，你要的丹炉回去先给你打造，等吕森师兄有时间给你带去。不用，到时候我自己去取。你的鹰隼丹我也会带去。吕彤笑道：“好兄弟。”孙毅伸出一只手，吕彤在孙毅手上拍了一巴掌：“好兄弟，不用舍不得我，说不定没一个月，我们又要见面了。”吕彤走后，林双双才开口：“孙毅，我看你买了一些淬炼好的炼器材料，想必对炼器材料感兴趣，我安排了一间静室，让你和卖材料的人见一见。”说不定能达成长期合作。孙毅眼眸微微发生变化，与林双双对视。果然，眼前这个女人很聪明。但孙毅笑了笑：“林姐，那倒是不用了。卖材料的人我认识，刚才买材料就是捧捧场，没必要那么麻烦。”这次轮到林双双，脸色变化。刚才孙毅出去一趟，他是知道的。难不成孙毅已经找到卖材料的人了？要知道，他也只是摸清楚了来参加拍卖会的人并非正主，也约好了对方，想和正主见见面。但显然。孙毅已经见过对方背后之人，略微惊讶后，林双双舔了夏嫣红的嘴唇，心中赞叹：“这个弟弟本事可以啊！既然认识，那是姐姐说多了。弟弟早点休息吧，等下拍卖会订单很多，姐姐还要去处理。”林双双很合适的退场，这就是聪明人，绝对不多问，却又心知肚明。孙毅道：“姐姐的好意，弟弟心领了，以后多合作，还是弟弟亲姐姐，姐姐走了。巧巧，你可快点突破筑基，到时候姐姐也送你件宝物。”林双双微笑道：“什么宝物？”巧巧好奇问。林双双神秘一笑：“到时候你就知道了。”说完，林双双离开。孙毅则带着两人一起回临时住所。此次出来，全部目的全都完成了，没必要继续留下，睡一晚，第二天回宗。一般地方找不到地火炉，只能回宗门锻造黑风铁。为此，孙毅想早点回去。翌日，孙毅早早起床，收拾好一切，离开宝林。林双双亲自送孙毅出宝林。这个弟弟未来前途不可限量，这点他是不会看错的。孙毅，我们还要去找南风吗？巧巧想到那个懂事的孩子，还蛮想过去看看南风。孙毅却摇摇头，路给他铺好了，半年后见分晓。现在去还太早了。巧巧不太明白，有些不聪明的揉了揉脑袋。孙毅笑了笑，没说什么。对于南风，孙毅也很喜欢这个孩子，做事很有分寸，而且很懂事。但他们不能表现出来太过热情和看重，不然小孩子一旦骄傲起来，那就失去上进的动力。对其他孩子来说，骄傲了也就骄傲了，大不了吃了教训再改正。可是南风一旦骄傲不上进，半年后没能加入白玉宗，那下场说不好会是什么？三人一路朝修士集会外面走去。半路，孙毅又看到郭老头，他正口若悬河，舌灿莲花，给一名明显是新人的修士讲解他的宝物多好多好。新人修士双眼放光，就仿佛自己得到了大机缘，就能一飞冲天。没一会儿，新人修士便买下宝物，兴高采烈离开了。孙毅靠近过去。郭老，生意兴隆啊！老郭头看到孙毅，双眼一亮，热情道：“孙小兄弟，上次老头子真是看走眼了，没想到你是白玉宗的高徒。老前辈说笑了，我在您面前我始终是晚辈。您老在修士集会摆摊这么多年，以后小子再来，还要依仗您。”孙毅很礼貌道。老郭头对这记马屁很受用，笑盈盈道：“老人家，我就喜欢有礼貌的晚辈，看你这么礼貌，老人家给你个劝告。”孙毅当即做出聆听状：“郭老前辈，您说，小兄弟。”你记住，拍卖会结束后归心似箭没错，但你不能直接从入口出去。哎，你按照老头子这个方法走出去，步伐麻烦了一些，但对你有帮助。老郭头说话，递给孙毅一张记录着某种步伐的纸片。孙毅收下纸片看了眼，一
眼睛眯了起来。郭老前辈，晚辈每次听您讲道都感悟颇深，这点灵茶是晚辈孝敬您了，还望别推辞。孙毅说话从背包里面取出一斤灵茶，这包灵茶可不便宜，足足花了孙毅二百灵石买的。老郭头脸上笑容更多了，很自然接过灵茶，笑道：“小兄弟以后有什么不懂，尽管来找我。”孙毅微笑道：“多谢老前辈，晚辈先走了，慢走，以后常来。”老郭头对孙毅的背影挥了挥手，等到孙毅走远了，老郭头打开灵茶包，闻了闻，脸上露出陶醉神色。好茶，真是好茶。老夫还是喜欢懂得尊重老前辈的小子，这么懂事，以后活得长。孙毅和巧巧一路离开，他们前往老郭头指出的位置。孙毅四顾，发现周围没有其他修士，显然他们知道前面出不去，才不从这边走。孙毅没太多犹豫，带上巧巧和小小两人，按照特定步伐朝迷阵外围走去。前三。后二，左二，右一，步伐很复杂，弄得巧巧都不想走了。但是当三人走出来，就发现他们居然直接下山了，这是怎么回事？巧巧惊呼。孙毅又看了眼纸条上面最后一句提醒，思考片刻，他道：“你们等我一会儿，我上山看看。”很快，孙毅上山，用超强势力望向修士集会入口。修士集会外面一片惨烈，横七竖八躺着不少尸体，除了死去的修士，还有不少修士相互厮杀。拼得你死我活，孙毅脑海中出现四个字：杀人夺宝。拍卖会结束后，很多修士都会有坏心思，在修士集会上不能厮杀，不代表不能离开修士集会厮杀。有些人会早早埋伏在修士集会外面，蹲守获得宝物的修士，也有一些是敌对势力之间的拼杀。孙毅深呼吸，若是他刚才也从入口离开，肯定也要被迫加入混战。尽管现在场上没有筑基期修士，但孙毅难免会遇到麻烦。万一真有筑基期修士出现，孙毅不怕。却也不安全，就算及时求救师姐，师姐也不见得第一时间能赶过来。也没什么宝物，算了，走了。不过这次可成了个大人情。孙毅又盯了一会儿被抢夺的宝物自语，小心退走离开。被抢夺的宝物既不是炼器材料，也不是价值成千上万灵石的宝物，孙毅真看不上眼。没必要为了这么点东西涉险。若真是好宝物，孙毅肯定参合一手。很快，孙毅下山，山下的巧巧等的都着急了。孙毅，你上山又干什么去了？确认一件事情。现在可以走了，孙毅道：“好吧。”巧巧这次没多问，当先朝前走。一路上，孙毅三人比较悠闲，这会儿可不是来时候那样迫切赶路，而且也认路了，只要一路回去便可。但是，赶了不到一个时辰的路程，孙毅感觉很奇怪。他们虽然下山了，但是还没有离开老林范围。在老林里面，孙毅总觉得身后有人盯着他，那种被窥视的错觉让孙毅感觉不舒服。可是他多次回头都没有发现身后有人。他也问了巧巧和小小两人，他们都没有被跟踪的感觉。巧巧笑道：“孙毅，你是不是太敏感了？”孙毅摸了摸头，也觉得是自己有些杞人忧天了。直到孙毅抬头看，忽然看到一只飞鹰落在树梢上，位置很高，很不易被发现。孙毅也是被盯得太久了，才抬头看。树梢上的鹰直勾勾盯着他，那眼神不像是野兽应该有的眼神，仿佛就是为了盯着孙毅。我被鹰跟踪了，孙毅心中顿感不妙。一只鹰跟踪他，难道是灰玉兽的修士派来的鹰隼？孙毅这些天休息，恶补了很多关于修行的高级常识。修士分很多种类，有些没有被记录的小种类修士，自身也存在强大的一面。比如就有一种修士，天生就能和动物、灵兽互通力量和五感。这种修士的能力没有等级限制，什么修为就能控制什么级别的妖怪。而练气期的兽修控制一只鹰隼，再简单不过。孙毅，你怎么总是回头，都不好好赶路了？巧巧不耐心问：“巧巧，别着急赶路，多看看四周，我们可能被人盯上了。”孙毅想起今天杀人夺宝的场景，这个世界可没有规矩可言，任何事情能动手的从来不必比。巧巧和小小两人同时注意四周，但是并没有看到其他人，他们怎么就被跟踪了？孙毅拔出腰间手枪，瞄准树上的鹰隼，鹰隼还在直勾勾盯着孙毅，没有飞走。此时控制鹰隼的修士知道，一旦这时候让鹰隼飞走，那肯定就暴露了。孙毅也不能确定是不是被鹰隼盯上，他毫不犹豫开枪，砰！枪响，鹰隼没反应过来就被孙毅一枪打爆头。为了判定自己是否危险，孙毅不介意杀死一只鹰。就在鹰隼落地瞬间，一声惨叫从很远处传来，回荡在丛林内。孙毅目光立刻锁定右手边方向，惨叫声就是从那边发出来的。懂得御兽的修士在和战兽无感结合时候，是能感受到战兽死亡时候的痛苦。眼前鹰隼被一枪打爆头。那么驾驭鹰隼的修士也会承受死去的痛苦，虽然伤害不会作用在御兽的修士身上，但疼痛是实打实的。爆头的痛苦
，他一下子没抗住，叫喊出声。孙毅一下子就确定他们被跟踪了。走！孙毅目光凌厉，喊上巧巧和小小，迅速朝声音相反的方向逃离。敌人在暗，他们在明，面对未知的危险，孙毅不能带着巧巧和小小冒险。哪怕他有自己的依仗，有强悍的肉身，他依然要稳健行事。而且逃走过程中，孙毅脑海中浮现出了徐天元的身影。他在拍卖会上戏耍了徐天元。对方肯定怀恨在心，包括六号贵宾室传来的纸条上也说过徐天元记仇，对方是契元宗的弟子，提前盯上他，那肯定是有备而来。如果来几名高阶筑基期修士，那他今天就栽到这儿了。孙毅一边带上巧巧和小小逃命，一边将灵气注入秋晚堂给的传讯玉牌。他现在要做的是保命，而不是冲动。可是孙毅还没跑几步，前方就出现十多名练气期修士，拦下他们！在孙毅身后响起一名男人声音。而且十几道脚步声，不仅仅是身后，就连左右方位也有修士出现。埋伏在四周的修士全都是练气七，最弱都是练气八层。孙毅看到有人阻拦，心底一凉，被堵截了。孙毅停下脚步，回头看去，正主就在身后。筑基七，孙毅看到对方第一眼就感知到对方是筑基七。筑基一层的灵气从对方体内散发出，很是澎湃。但孙毅看了好几眼，都没有找到徐天元的身影。难不成徐天元没有来？还是说隐藏在暗处没出现，孙毅倒是小看你了。本想等你们进入前方布置的阵法内将你们困杀，没想到你这都能发现被跟踪。筑基一层修士冷冷道：“你知道我叫什么，就该知道我是白玉宗弟子。”孙毅淡淡道。筑基一层修士嘴角上翘：“你在说什么？我不知道你是什么宗门弟子，我只知道我正在追捕一名偷了我宝物的小贼。”孙毅判定对方还不是无脑的傻子，不是说反派一般都是无脑的白痴，怎么他遇到的？还会思考，况且对方都知道他是白玉宗弟子，还敢围杀他们，对方做的准备一定特别全。别看孙毅目光一直锁定在眼前筑基期修士身上，余光却在不断寻找周边有没有其他筑基期修士。如果只是一名基期修士，还好说，他可以拼一拼，看自己现在有多强。若是太多，那就不好办了。只希望秋师姐能快点赶过来。此时何小小怒斥：“大胆，居然敢对白玉宗弟子出手，你们就不怕被白玉宗追杀？”筑基一层修士根本不接话，没那么多废话，抬起右手超前点了点，周边四五十名修士同时会意，朝着孙毅三人包围过去。对方是白玉宗弟子，他们冒险劫杀，一定不能让对方逃走，否则白玉宗有太多的办法找到他们。大宗门是始终是大宗门，不做好万全准备，尽可能不要对大宗门弟子出手。可是两件储物法宝足够让他们冒险。孙毅皱眉，对方根本不给他们做准备的机会。既然如此，孙毅知道不能有所隐藏了。九十五式一闪，出现在手中。巧巧，小小，保护好自己。孙毅眼神中杀机崩现，敢劫杀他们，那就做好被杀的准备。果然是储物法宝，杀了他们。筑基七一层修士双眼露出贪婪，大喊。围困过来的炼气七修士们脸上露出狰狞神色，他们看到孙毅还想反抗，一个个脸上逐渐露出笑容。太天真了，大宗门弟子修炼资源充足。但是战斗经验可不如他们这些在残酷世界里摸爬滚打多年散修。面对孙毅的反抗，他们不知道孙毅拿出来的奇怪武器是什么。但区区一名练气十层，两名练气九层的白玉宗弟子，今天是要折在这里了。只有那名筑基一层的修士感觉很奇怪。孙毅眼神中没有任何恐慌，有的只是对周围一举一动的警惕。难不成对方还有什么后手？还是说对方有信心闯出他们的包围圈？他能确定这次修士集会上只来了三名白玉宗弟子？不可能有更多白玉宗弟子，对方到底是哪里来的自信？都小心点，对方是白玉宗弟子，不要大意，别贸然靠近。远程火力覆盖，用你们收藏的符箓。筑基一层修士阻拦手下近身战斗。中暑，老大是不是太谨慎了？练气期修士罢了，他们劫杀的又不是一个两个了。就算筑基期修士面对几十名练气期修士，也束手无策，只能逃跑的份儿。但他们还是比较听老大的，都停下脚步，用剑气符箓远程攻击。一时间，孙毅被各种攻击四面八方覆盖，那威势，任何练气期修士看到都会吓傻。孙毅一挥手，四面盾牌出现在巧巧、小小手中，拿好了，不是筑基期，绝对破不开我的盾牌。面对铺天盖地的攻击，孙毅三人蜷缩在盾牌后面。筑基一层修士冷笑，没有法宝，就这破盾牌能当依仗？面对四五十名修士的攻击，什么盾牌都能砸烂了，三人必死无疑。而且被火力覆盖轰杀。对方就算有什么反击的依仗都没有用了，狂轰乱炸，剑气、符箓、灵气、弓箭全都有，各种各样的半远程攻击疯狂轰炸，周围地面土石翻飞，落叶被掀起一米多高，最后半空被打得碎裂开来。
，四五十名炼气期修士的攻击是非常可怕的，除非是筑基期修士，还能勉强闪躲，也不敢硬抗。毕竟是血肉之躯，谁又有金属一样的身躯？轰轰轰轰！孙毅三人周围被炸得坑坑洼洼，攻击才逐渐停下。然而攻击结束，在场所有修士下颚微微张大，眼眸中露出震惊。什么情况？他们的攻击居然没有任何效果，全都被盾牌当下，最多只是将地面给除了一遍。这四面盾牌是什么？为什么有如此级别的防御效果？难不成是法宝？不可能啊！法宝都有阵法加持，有特殊的使用限制，炼气期修士是绝对使用不了的。如果是普通的盾牌，这也太硬了。能看到四块盾牌上密密麻麻铺满石子，大小不同的坑洼，却没有实质性被破开。何小小活动两下，有些麻木的手臂，站起来：“师兄，你的盾牌还是这么厉害。”孙毅脸上露出淡淡的微笑，没解释。这款盾牌的弧度是绝对圆形。有着完美的协力特性，除非是筑基期修级中一点破盾，否则很难破开盾牌。即使诸多炼气期修士联合起来的大规模攻击，也能挡下三四轮。筑基一层修士短暂愣神而后，淡笑道：“不愧是大宗门弟子，果然有些宝物。但你又能挡住几轮攻击呢？”所有人继续火力覆盖。此时，孙毅不屑的笑了。刚才面对一轮火力覆盖，那是他没准备好，现在准备完全，怎么可能再给对方继续出手的机会？小小，巧巧蹲下。我现在教你们什么才是真正的火力覆盖，什么才是九十五式真正威力。孙毅语速很快，巧巧和小小同时蹲下，眼中露出迫切光芒。孙毅接着毫不留情的扣动扳机，比远程攻击，比火力覆盖，谁能比得过他？砰砰砰砰砰！孙毅手中九十五式疯狂扫射，那些还准备出手的炼气期修士都没看清楚子弹的轨迹，就被子弹洞穿身体。九十五式攻击速度太快了，除非是炼气期中的天才。否则，九成九的修士难以看清孙毅的攻击，而且孙毅用的还是爆裂弹，每一颗子弹都相当于半步住机器修士的攻击，子弹的威力难以抵挡，在破开敌人皮肤、钻入敌人体内后，瞬间爆裂。四分五裂的小型尖刺朝着四面八方窜去，一颗颗小尖刺洞穿周围修士身体。被小尖刺击中的修士还好，身体只是被钻出几个小血洞，而被爆破弹击中的修士，全身上下都是血洞，一个个小洞从体内炸开，喷出小尖刺。身体就像花洒，鲜血滋滋冒出来。等到孙毅开枪扫射半圈后，迅速换弹夹，继续扫射。那动作行云流水，一气呵成，完美无瑕，没有任何多余动作。360度扫射，用时两个呼吸。围攻孙毅的炼气期修士惨叫连连，哀嚎声不断。指挥手下的筑基一层修士看傻了眼，这是什么武器？孙毅都做了什么？一名炼气期修士居然在短时间内大范围杀伤四五十名同等级炼气期修士。要知道，这里面还有二十多名炼气十层的修士，而孙毅也不过是炼气十层。究竟是什么样的武器，才能让炼气期十层竟然短短两个呼吸打的四五十名炼气期修士死亡三成，剩下七成修士都有受伤？太夸张了！他活了这么多年，也没见过这么可怕的武器。虽然他能看清孙毅打出去的攻击，也能躲开甚至挡住，可他是筑基期，并不是炼气期。一名炼气期修士打出来的攻击，只能筑基期才能挡住。有这种武器。岂不是炼气期无敌了？当时这名筑基一层的修士眼睛都放光了，真不愧是大宗门弟子，什么武器都有，而且这种最新型武器他见都没见过。可他能想到这种武器绝对是改革性的存在，抓住他，活捉！我要知道他这种武器是从哪来的！筑基一层高声叫喊着：“人的贪婪是无限的。”看到孙毅的神奇武器，筑基一层修士心中只有想弄到孙毅武器的想法，其他想法一概没有。太厉害了！今天收获太大了。本来为了除法宝来，没想到还有这么大的惊喜。有了老大的命令，那些受伤的七成炼气期修士一个个强撑着准备继续攻击孙毅。然而，这些修士很快就变得不对劲儿，他们身上的伤口处渗出黑血，血液涓涓流淌，东倒西歪，一个个发出更加凄厉的惨叫。很快，他们一个个倒地，再也没站起来。没超过三个呼吸，攻击孙毅的炼气期修士全死了。毒！筑基一层修士震惊的看着眼前发生的一切，太阴毒了。一件杀伤力巨大的武器上竟然还有剧毒，这是人能想出来的吗？太阴损了！眼看着手下逐个倒下，筑基一层修士双目赤红，非常后悔没有自己没有第一时间出手。他多少年才聚集这么一批忠心耿耿的手下，竟然让孙毅两个呼吸全给干掉。此时此刻，筑基一层修士感觉心脏都要炸了，全部努力在孙毅短短两个呼吸的攻击下化为乌有。小子，我要活捉你，一定要好好折磨你！筑基一层修士全力爆发。那速度快的，何小小根本反应不过来。巧巧反射神经能应对的过来，但实力却差了一些。砰砰！
，筑基一层修饰，两剑展出，一点发力，洞穿巧巧，何小小手中盾牌，眼看着剑锋要落下，伤到两人，孙毅一把抓住两人衣领，朝后撤去。你还有心管别人，是看不起我吗？筑基一层修饰，十分愤怒。说话功夫，筑基一层修饰优先攻击孙毅，孙毅的反应速度要远超巧巧和小小，他将两人扔出去，便迎来了筑基一层狂风暴雨般的攻击。孙毅，巧巧惊呼。眼中充满焦急，何小小也在大喊：“师兄！”两人被扔出去后，都急坏了。孙毅只是练气期修士，对方却是筑基期。不管孙毅怎么天才，始终是练气期都很难是筑基期修士的对手。靠着威力巨大的武器来秒杀同等级修士还可以，但是跨越一个大等级，那基本有死无生。如果孙毅为了救他们而死，他们会自责一辈子。但下一刻，孙毅疯狂挥舞手中九十五式，当作棍棒来使用，双臂之上肌肉隆起。爆炸性的力量通过九十五式枪身传递出去，叮叮叮叮，剑锋所向披靡，化作六道残影，带着筑基期魂后的灵气，多次砍向孙毅。他招招都不致命，但打实了绝对能重创孙毅。可是，连续出招后，他的攻击全都被孙毅挡下了。九十五式的枪身一次次挡住攻击，在孙毅面前形成一张防御网络，密不透风。筑基一层修士瞪大眼，内心大震：什么情况？他那般沉重的攻击，竟然被孙毅挡下了。对方只是区区练气期，怎么做到的？孙毅被攻击后后撤，活动了活动微微发麻的小臂，又看了眼略有损伤却不影响使用的九十五式，松了口气。庆幸他这些天的实战没有白费，提前习惯筑基一层修士的攻击节奏，也让孙毅有良好的应对之法。可筑基期始终是筑基期，他只是有接近零级的肉身媲美筑基期，而对方是货真价实的筑基期，孙毅仍然不敢有任何大意。为此，孙毅将手放在九十五式扳机上，准备用三枪一响的手法。破开筑基期修士的防护，只要子弹击中对方，让对方受伤，子弹上的毒素就能起到巨大作用。卧槽！何小小目瞪口呆，盯住孙毅的背影。对方可是筑基期修士啊！师兄才刚晋级练气十层，竟然能在正面中对抗筑基期而不落下风。什么时候师兄这么厉害了？一直以来，何小小都觉得孙毅主要是练气天赋厉害，武器威力大的夸张。谁想到今天他才真正见识到什么是越级挑战，同等级秒杀，跨越一个大等级。还能与之正面对抗，太不可思议了！这就是天才吗？能够做到跨越一个大等级战斗的天才。此刻，孙毅没管和小小的震惊，全神贯注等待对方再一次攻击。只要对方出手，他就立刻判定对方行动方向，对敌人进行预判打击。但眼前的敌人原本孙毅想象的要狡猾太多了。他震惊后，突然高喊：“老八，一起动手！这小子有古怪，小心迟则生变。”来了！突然的声音从孙毅后方响起。原本孙毅身后一处落叶很厚的地方窜出一道人影，而对方也是筑基一层，出现后便从后方包围孙毅。孙毅脸色乌黑，他想过对方还有其他支援的可能性，没想到真的有，还是筑基期。面对一名筑基期，他还能应对。他和筑基一层的威力实战过，他那接近零级的肉身有筑基一层的威力，只要稍微给他机会，他就有将对方斩杀可定能。只是两名筑基期修士一起围攻他，麻烦就大了。如果两人都攻击他一人，就算有麻烦也还好。可若是对方分出一人对付巧巧和小小，那才是最麻烦的。孙毅小心警惕一前一后两名筑基期修士，而且他越看身后被称之为老八的修士越眼熟。当他目光无意间扫到老八的右手，就是一愣，他认出老八是谁了，竟然是拍卖会结束后给他送拍品的保龄店员。他当时就注意到过对方右手上面的烧伤，那是被灵气火焰烧伤，虽然治好了，却留下疤痕。当然，想要抹除疤痕也可以，就是需要非常昂贵的灵值。对一名通过药物勉强突破筑基期的散修来说，所有灵石都要用在修炼上，而不是所谓的美观上。孙毅眼神越来越犀利，宝灵就是这样做事的。老八一愣，狰狞一笑：“小子，你记性倒是很好，我已经改变部分容貌，你还能认出我来？”孙毅微微皱眉，这么听来，对方的行动多半和宝灵没有关系，况且宝灵也没有理由对他出手。一边说话，孙毅朝巧巧。和小小靠近，对手却不给孙毅这个机会。老八，你更强一些，孙毅交给你，我先杀了他的同伙。千万记住，这小子的武器非常古怪。老八微微点头，他们交给你了。这小子我亲自会一会。孙毅知道危险降临，骤然扣动手中九十五式扳机，砰砰砰，三枪一响，连续三颗子弹飞向老八。孙毅很清楚，只有三枪一响的叠加威力，才能伤害到筑基期。当初他便是用三枪一响的技巧。破开万长老形成的筑基一层级别的灵气防护，很幸运，孙毅对自身的强度有所了解，只是有一点
。两名敌人不会去为了测试孙毅攻击威力而原地不动。老八面对孙毅攻击，横向移开，冲向孙毅。他在前冲的时候，余光扫到孙毅子弹击中的地方，眼眸微微发冷。这件武器的威力居然可以叠加，这一瞬间打出来的攻击强度居然有筑基一层的威力。幸好孙毅只是筑基十层，拿着好武器，就像是小孩子拿着大砍刀。自身实力不足是硬伤，另一名筑基一层修士则冲向巧巧和小小两人。孙毅见状，手中九十五式喷吐火舌，九枪三响，九颗子弹飞向敌人。靠！筑基一层修士连忙闪躲，但是孙毅却提前预判出对方行动轨迹，料敌先机。筑基一层修士眼看躲不开，手中长剑连续舞动，叮叮叮叮，没能躲开的四颗子弹被长剑弹开，子弹从筑基一层修士身边飞过。撞击在面上，钻出一个个小洞，可攻击挡住了。但抵挡子弹的长剑本身不是法宝，被子弹连续两次击中一个部位，剑身之上竟然出现一条裂纹。筑基一层修士脸色乌黑，这柄剑跟了他很多年了，因为买不起法宝，这柄剑是他的老伙计。但今天第一次被打出裂纹，还是被一名小小的炼气七修士打出裂纹。我杀了你！筑基一层修士气怒盯住孙毅，老八此时迅速靠近孙毅，提醒同伴。不要被愤怒冲昏头脑，先杀了那边两人。我抓了这小子，等到逼问出有用消息，再随你杀。筑基一层修士尽管愤怒，却听话继续冲向巧巧和小小。孙毅刚想行动去阻挡对方，小子，你很嚣张，面对我还想着顾全同门，是不把我放在眼里吗？老八冷哼，说话时候，老八已经来到孙毅面前。闪！庞大的灵气化作刀芒，自上而下澎湃落下。刀芒还没到，杀气先到。冰冷的气息吹动孙毅身边碎石，孙毅身上汗毛竖起，肉眼不可察的淡淡光芒在皮肤上闪烁。此时，孙毅那接近灵级的肉身做出自主防御，孙毅感觉全身气血力量涌入双臂，隐隐能看到孙毅双臂都粗了一些。老八冷眼笑看孙毅横过奇怪的武器阻挡他的攻击，自不量力，真以为拿到好武器就能凭借炼气期阻挡筑基期？孙毅怕不是白痴。刹那，老八手中战刀带动大势落下，他没打算杀死孙毅。只是想重伤孙毅，若是有可能，都不想破坏孙毅手中武器。轰！一声巨响，像是手雷炸开，战刀和九十五式枪身撞击在一起，气浪仿佛落地的水球一般，朝着四面八方冲击出去。一击过后，这老八瞪大了眼，他自信满满的一击竟然没有起到任何作用。孙毅虽然身体被压得略微弯曲一些，但一点没有受伤，而且孙毅咬紧牙关，双臂发力，被瞬间压弯的身板还在一点点挺直。就连九十五式都没有受到太过实质的伤害，老八大惊，孙毅这是什么怪脸？如果是同等级对手挡住他的攻击也就罢了，可孙毅只是练气期，滚开！孙毅体内气血沸腾的更加厉害，双臂发力便将老八弹开好几米，武器相交响动，引起其他三人侧目。筑基一层修士原本都觉得孙毅被拿下了，但看老八被孙毅正面逼退好几步，人都傻了。卧槽，这是什么妖怪？他理解不了了。孙毅有能够伤害到筑基期修士的武器就罢了，怎么自身素质也这么强？真的是练气期吗？何小小看到这一幕，激动喊道：“师兄威武！刚才他急得都要去替师兄挡刀了。”巧巧眼眸微微出现一抹变化，他听爹爹说过，孙毅天赋超过当年的秋师姐，但没想到这么强。刚刚突破练气十层，就能和筑基一层修士正面抗衡。当初秋师姐也是达到练气期大圆满，才能对抗筑基一层修士，真厉害！老八惊诧片刻，对同伴高声喊：“这小子有古怪，我要全力以赴了！你活捉那两个小子。”孙毅行动很敏捷，他暴露肉身力量后，也不管那么多了，冲向巧巧和小小，准备保护两人。但是老八挡在孙毅面前，砰砰砰！孙毅抬手就是三枪，老八手中战刀挥舞，筑基期级别的灵气弹飞子弹，冷哼：“小子，你过得去吗？能在练气期对抗我，你身上的秘密很多啊！我真是捡到宝了，要是活捉你，肯定能卖个大价钱。”我修为也能更进一步。孙毅着急，想要绕过去，却被老八拦得死死的。若只是他自己，凭借着山林地形，再拿着九十五式，他能吊死对手。可是现在有巧巧和小小，眼看筑基一层修士逼近巧巧两人，孙毅内心焦急。筑基一层修士大笑：“小子，看我抓了你的同门，你还能这么嚣张？”和小小一步挡在巧巧面前，他们就算死，也要他先死。孙毅在后方连续开枪，想要阻拦筑基一层修士。都被老八用战刀拦下。老八看出孙毅的攻击需要三次合一才能打出筑基期威力，所以老八每次阻拦子弹都用刀身不同位置抵挡三次攻击。如此，孙毅打出子弹攻击，连老八战刀上的灵气都破不开。
。孙毅眼眸微变，他清除对方已经看出他攻击上的弱点，于是孙毅将九十五式调成连发。虽然九十五式连发打不出三合一那样的筑基期威力，但是火力压制方面绝对是一绝。砰砰砰砰砰！孙毅扣动扳机，疯狂输出，几十颗子弹倾泻而出，全都是半步筑基级别威力的几十颗子弹，威慑力非常高。老八手中战刀化作数道刀影，连续劈砍孙毅打出的子弹，明显没能第一时间挡住。很多子弹都是被老八身上的灵气防护挡下，而孙毅一瞬间的爆发令他突破老八的封锁。孙毅很着急，他眼看筑基一层修士已经到巧巧身边，孙毅高喊：“巧巧，用我给你的手雷！”此刻战场形势发生变化，孙毅全力靠近巧巧，而孙毅身后追着老八。此时，老八越发想要孙毅手中的武器，可对孙毅的呼喊一点用都没有。巧巧不知道怎么回事，无动于衷，只有和小小在不断激发符箓，试图拦住敌人的步伐。但面对敌人的剑气和小小被击中，就受到重击，身体翻飞出去，大口吐血。就那还是有孙毅给的盾牌作为缓冲，不然刚才那一剑已经要了和小小的命。正常情况下，炼气期修士绝不是筑基期对手，筑基期修士的灵气要比炼气期修士的灵气沉重两三倍，威力更强。和小小挡不住，巧巧自然也挡不住。也只有孙毅那接近灵级的肉身才有一战之力。眼看着筑基一层修士已经冲到巧巧面前，孙毅等不了了，手中出现五颗手雷就要扔出去。然而这时，原本无动于衷的巧巧骤然抬头盯住冲来的筑基一层修士，能看到他的眼眸发生变化，黑色的眼珠逐渐变为淡蓝色，颜色非常淡，却又能分辨在眼球周围还有一圈瓷白，那已经不是普通的眼白，更像是陶瓷镶嵌在眼中。去，巧巧突然开口。周身上下一股灵气龙卷朝着他汇聚，这一过程非常快，只是短短眨眼功夫，灵气龙卷便包裹住巧巧手掌。在巧巧手掌上，孙毅送给他的宝剑绽放出华光，撕啦，一道超越炼气期，勉强达到筑基期的剑气迸现。正要靠近的筑基，一层修士眼眸放大，面对逼近到脸前的攻击，迅速朝左边闪躲。即便他反应很快，依旧被剑气伤到左臂，左肩衣衫炸开，剑气在他身上划出一条口子。还好他反应快。及时用灵气抵挡，只受了轻伤。怎么可能？筑基一层修士人都骂了。今天是怎么了？能碰到孙毅一个怪胎已经很了不得，怎么眼前炼气九层的小女娃也能打出筑基期威力的攻击？他也是想不到这些，才大意了，被打伤。从后方赶来的孙毅和老八都停了下来。孙毅直勾勾盯住巧巧，一直以来巧巧都非常天真活泼，并没有给人特别强的感觉。可是眼前的巧巧，眼瞳冰蓝，给人一种陌生感。欢喜的气场都变得冰冷，那种感情瞬间消失的瞳孔，就仿佛极冰的深渊一般，摄人心魄。孙毅，我只能坚持一炷香，我的血脉还没有苏醒，很难调用。巧巧声音很僵硬、冰冷。我知道了。孙毅没有问任何问题，他知道现在的时间很宝贵。何小小，保护好自己。孙毅提醒何小小，话音落，身形果断折，返回去冲向老八。只要巧巧他们没事，孙毅就没必要束手束脚的分心战斗。老八大惊，盯着巧巧的眼神比看孙毅还惊讶，随后便是贪婪，快动手！这女娃体内蕴含特殊血脉，生擒她！筑基一层修士连忙点头，眼眸中充满狂喜，捡到宝了，真是捡到宝了！今天本来只想抢宝贝，没想到遇到这么多惊喜。有了孙毅身上的秘密和眼前女娃身上的血脉，他们兄弟二人至少也能将资质提升一倍，自身修炼速度提升一倍。这种好货，那位大人一定会要。你还敢分心？孙毅直扑向老八，听到老八说话的口气，眼中带着怒火。巧巧差点就被活捉，但现在巧巧有自保能力了，孙毅要全力爆发了！砰砰砰，砰砰砰，新换上弹夹的九十五式疯狂输出，连续打出十五发子弹，从不同方位攻击老八。好快的速度，竟然比我还快！老八目露惊骇，刚才孙毅的动作还没这么灵敏，怎么突然就变了一种行动方式？其实这才是真正的孙毅，一名合格的枪手。机动性本应该非常强，而且也不是孙毅变快了，只是行动模式变了。在这种情况下，孙毅的速度看起来的确是快了。惊讶归惊讶，老八面对子弹，双臂摆动，疯狂前冲。子弹速度很快，更何况还是从四面八方打来的子弹。而孙毅等的就是老八行动起来，料敌先机。随着老八有动作，孙毅目光死死锁定对方。此时此刻，老八的所有动作全都被孙毅看在眼中。下一刻，孙毅再次开枪。九十五式就仿佛长了眼睛一样，跟着老八跑。不管老八怎么闪躲，每一次都有子弹拦截在他面前。这些子弹每三颗首尾相连，还能破开老八的防御，令他十分难受。能看到处于全力以赴状态下的孙毅
，神情异常冷静，仿佛整个战场都在他的掌控之中。砰！老八一个闪躲不过，身上的灵气护盾被击穿，爆裂弹冲向老八，瞬间炸开。老八瞪大眼，一个后仰，勉强躲过爆裂的小尖刺。他可是知道，孙毅这些子弹上蕴含着剧毒，虽然他不知道剧毒能不能伤到他这个筑基期，但一定要小心。可是全力战斗状态下的孙毅岂会那么简单放过老八？合格的枪手绝不会给对方喘息机会。老八本以为夺过爆裂弹就算成功，可孙毅的子弹又来了，一颗接着一颗，连绵不绝，仿佛无穷无尽。初中的时候，孙毅可是准备了三十多个弹夹，如今弹夹还有二十多个，根本不担心子弹不够用。同样的，孙毅体内的灵气也在大量消耗。老八陷入被动，不断的被子弹驱赶着朝一个方向逃窜。不行，我必须近身。老八咬牙，面对孙毅的远程攻击，闪躲变得逐渐吃力。再这么下去，他可能会阴沟里翻船。并且，他始终想不通一名练气期修士为什么能这么厉害。面对孙毅威力巨大的神奇武器，老八不断寻找间隙，一点点靠近孙毅。虽然靠近的很艰难，但是每一次老八都能闪躲子弹后靠近孙毅一米左右。能行，老八心中窃喜。练气期始终是练气期，攻击节奏会跟不上。或许是老八的靠近，孙毅着急了。原本连绵不绝的攻击，突然出现短暂的断层。就是现在，老八大喜，知道机会来了。他抓住孙毅攻击的间隙，猛地一个前冲，迅速靠近孙毅。这一步将他和孙毅的距离拉近至三米，这个距离也足够老八使用刀气斩杀孙毅。面对攻击，孙毅急忙后撤，嘴角还挂着笑容。老八心中顿感不妙，突然一股灵气从脚下传来，轰！一颗手雷在老八左脚边炸开，那是孙毅提前预备好的手雷。就等着老八靠近。这一招，孙毅曾经也对金不为用过。那时候，孙毅是被迫离开原地，设下陷阱。可现在就不一样了。不知道什么时候，老八已经被孙毅牵着鼻子走，子弹一步步将老八驱赶到提前准备的手雷前。老八最后的破绽，就是孙毅故意用自身破绽创造出来的。孙毅有枪械的优势，一开始就没打算近身作战。曾经，万天罡也说过，孙毅的高机动性、奇妙攻击，将会改变修士战斗的格局。即便是术法大师，也很难做到孙毅这种高机动性战斗。而且孙毅还有料敌先机的能力，就仿佛那枪械是为孙毅量身打造的一样。伴随着手雷爆炸，老八身体被掀飞出去，筑基一层的爆炸威力，还有那些飞散的尖锐弹片，疯狂攻击着老八的护身灵气。咔嚓，咔嚓，没有一个呼吸，老八的护身灵气出现裂纹。第二个呼吸，老八的护身灵气炸开，但是手雷的爆炸威力已经不够，弹片也消耗完了。正当老八松了口气，准备调整姿态重新战斗时候，一股毒烟飘散而出。老八刚调整好的姿态，再次因为躲避毒烟而混乱。就是这个机会，砰！孙毅的三颗子弹飞向他。这一刻，老八感觉到死亡袭来。他没想到有一天自己会被一名练气期修士逼得如此狼狈。面对攻击，老八无奈之下，他举起战刀挡在眉心。三颗子弹击中战刀同一地方，当的一声，战刀应声而断。没有筑基期灵气加持，又不是法宝的战刀，根本挡不住孙毅的三枪一响。灵气子弹那可怕的贯穿力足以毁掉老八的战刀。老八惊魂未定，他是获救了，但武器没了。孙毅也停下攻击，微微喘息。不是他不想继续战斗，而是那接近灵级的身体也在此刻打不出更多的连贯攻击。刚才的高强度战斗对孙毅来说消耗很大，即便灵气子弹每次消耗体内不多的灵气，但是那么多子弹打出去，孙毅体内的灵气也消耗了一半。他始终只是练气十层，并不是筑基期。短暂深呼吸，孙毅继续出手。他不能给敌人喘息的机会。老八面对孙毅，心中最后一点轻视完全消失。一名练气期修士，有着筑基一层的战力，你还能说他是练气期？就是个白痴，也不可能再小瞧孙毅。面对孙毅新一轮攻击，老八这次没有左右闪躲，而是直冲向孙毅。孙毅不间断开枪，体内灵气消耗越来越大，老八却用灵气防御，顶着孙毅的子弹靠近过去。另一边，巧巧面对劲敌，一刀刀剑气疯狂斩出，那一刀刀足以媲美筑基一层的攻击，好多次逼退敌人。筑基一层修士脸色越发难看，他看出巧巧是在透支某种力量，他也知道巧巧不如孙毅，但是巧巧就是能将他逼退。何小小也没闲着，虽然被保护着，却不断祭出孙毅给的符箓，协助巧巧干扰强敌。可是随着时间流逝，何小小没发现巧巧脸色越来越白，透支血。力量是有力量上限和时间上限的，如果巧巧体内灵气消耗完还继续透支力量，那是会伤到根本的。现在他只求孙毅快些击败敌人，不然他就要坚持不住了。
。面对筑基期，他们想要逃走几乎不可能，只能打下去。即便巧巧如此艰难，他依旧没有求救，生怕打扰孙毅，干扰孙毅战斗节奏。孙毅也时不时注意巧巧战斗状况。巧巧脸色发白，他都看在眼中，但他不能自乱阵脚，必须尽快击败敌人。从巧巧爆发力量，孙毅就没再想过逃走。他可听到过对方说周围布置有阵法，万一他们乱逃走，闯入阵法，那就真的完了。眼看老八发狂冲来，孙毅故技重施，留下手雷。只是这次老八看到了手雷，冷笑靠近孙毅时候，竟然一个闪躲，将手雷踢飞出去。手雷在十米开外爆炸，弹片四射，地面上的草叶被弹片切割绞碎，手雷的威力也在地面上炸出大坑。再次抓住孙毅破绽，老八手中断刀劈砍向孙毅，孙毅急忙扣动扳机。却发现没有九十五式子弹了，老八大笑，哈哈哈,哈！我早就算好了，你每三十次攻击就有一次攻击间隔，刚才的攻击刚好三十次，我看现在你还怎么攻击我？孙毅面露惊诧，老八踢飞手雷这个动作是孙毅没想到的，可是老八发现手雷却在孙毅计划之内，如果不让老八发现手雷，不让老八看到他没子弹了，老八又怎么会将灵气全都用在攻击而不防御？原本面露惊诧的孙毅，左手突然多出一个物件，九十二式不知道何时出现在孙毅手中。当看到孙毅左手多出新的小型奇怪武器时候，老八顿感不妙。但是晚了，砰！孙毅的枪口对准老八的眉心，就是一枪，鲜血飞溅。老八眼眸圆瞪，没有任何灵气防御的眉心被子弹洞穿，老八只感觉脑子都被子弹烧焦了，剧痛传来，意识开始溃散，到死他都想象不出他的死亡画面。他明白了，眼前的孙毅就是个怪物，他所做的一切都被对方计算到，这样的计算能力太可怕了。但现在说什么都完了，他已经死了，只是死前老八也不让孙毅好过。老八原本后仰的身体突然绷直，手中战刀还是砍了下来。孙毅一个闪躲不及，被筑基期灵气加持的战刀看中左肩。老八嘴角露出笑容，他就算死也要拉上孙毅当垫背。可下一刻，老八笑容不见了，他的刀砍中孙毅左肩，只是砍进去了一半，刀身就砍不动了。任凭筑基期级别的灵气流转，也不能再进分毫。老八真的傻了，那可是他最后的力量。哪怕不如全力一击，也有全力一击的七成威力。如此情况下，他竟然不能劈开一名练气期修士的身体，还有天理吗？如果还有下辈子，他一定不再招惹孙毅。再见，孙毅顶着疼痛又开一枪，子弹顺着老八眉心的孔洞钻进去，旋即炸开，无数小尖刺刺穿老八脑壳，飞散出去。至此，老八倒地，彻底死去。而孙毅则一把扯掉卡在左肩上的刀，大口喘息。他赢了，但赢得很艰难。面对筑基一层修士，他始终缺少与其生死厮杀的经验。他之所以能赢，就是凭借太多出乎意料和过人的计算能力，一步步将老八引倒至死亡。可孙毅自己也好不到哪去，体内灵气只剩下两层，左肩受创，战况很惨烈。孙毅还在喘息，他在思索：如果他有一把远程狙击枪或者冒蓝火的加特林，结果就又不一样了。可现在的他还驾驭不了加特林，加特林每分钟上百发的子弹输出，瞬间就能抽干他体内的灵气。正当此时，巧巧惊呼声传来：“孙毅，小心！”孙毅转过头，就看到筑基一层的修士发疯一样冲向他，双眼通红，嘴里还怒骂着：“老八，你居然杀了老八！我要让你生不如死！”此刻的孙毅灵气消耗严重，左肩还受到重创。面对冲来的又一名筑基期敌人，他都来不及闪躲，只能从储物法宝取出一面盾牌挡在身前。砰！孙毅的身体连带着盾牌被高高掀飞出去。接近灵级的肉身也没完全抵消这股带着恨意的距离，他的身体连续翻滚出去十多米，才撞到树上停下来，盾牌也落在脚边，嘴角处咳出鲜血。但孙毅没有坐以待毙，准备起身反击。筑基一层修士可不给孙毅调整好状态的机会，迈出死亡的步伐追击过来。巧巧见状，爆发出筑基一层力量，想要帮忙，可突然巧巧脸色变得十分难看，体表的灵气迅速衰败，仿佛从云巅迅速掉入低谷。他透支血脉力量的时间到了，就算他想燃烧更多力量，也做不到了，只能眼睁睁看着那筑基一层的修士走到孙毅面前。敌人靠近，孙毅心中没有任何慌乱。面对生死危机这等大事，反而让孙毅更加冷静。他在考虑怎么反击。九十五式还是差了一些，碍于材料问题，他还没打造出完全媲美筑基期单点式武器。可孙毅没有太多的考虑时间了。筑基一层修士狰狞来到孙毅面前：“我不要你死，我要让你生不如死。”他面前的孙毅体内灵气不足两成，身上还有伤，这样的孙毅绝不可能是他的对手。有这样的想法，他每一步靠近孙毅，脸上的狰狞就多一分。孙毅，快逃！巧巧虚弱叫喊：“师兄
，快逃啊！何小小声嘶力竭，只有孙一半靠着树桩，脸上逐渐露出笑容，没有任何恐惧。他的肉身很强，才能在重伤虚弱下依然可以行动。只是真让他在战斗，还需要休息片刻。可面对迫在眉睫的敌人，孙毅依然淡定自若。你为什么还能笑？你怎么还能笑？周基一层修士怒骂，抬起拳头砸向孙毅。孙毅终于开口：“我笑你是个傻子。”话音落。孙毅面前出现一面特别厚的黑色盾牌，新出现的盾牌厚度是一般盾牌的五倍厚度，两米高，落地瞬间将地面都砸出四公分的印记，稳稳站住。你以为这样的盾牌能挡住我？筑基一层修士不屑。孙毅一言不发，在盾牌另外一面轻轻一拍，盾牌靠近敌人的那一面飞出十多颗黑色的圆球，那原本是盾牌上的凸起，可是飞出来后竟然是一颗颗手雷，轰！十多颗手雷同时爆炸。筑基一层修士瞪大眼，都没反应过来，便被爆炸所笼罩。强大的气浪吹翻盾牌，数不清的碎片朝着四面八方飞散。打在盾牌上的碎片叮叮当当作响，全都镶嵌在盾牌内。手雷碎片的威力不够击中，并不能击碎孙毅制作的盾牌。而老八的兄弟筑基一层修士就没那么好运了，血肉之躯承受爆炸，灵气都来不及聚集防御，被数不清的碎片打成了马蜂窝，血肉模糊。我、你，他只留下最后一句话。屈膝倒地，死得相当草率。孙毅推开盾牌，冷漠扫了眼尸体，淡淡道：“不要小看武器专家，即便我体内灵气耗尽，肉身疲乏，依然能有各种手段斩杀你。而且你真的蠢，不知道狮子搏兔还拼尽全力。你面对我，你居然不用灵气，提前做好防御，你不死谁死？”说话，孙毅站起身来，深呼吸。他赢了。若非敌人非常蠢，他可能还要再费一些劲儿。可孙毅心中没有胜利的喜悦。今天的战斗。让孙毅更认识到了这个世界的残酷，只是因为他有宝物，就遭受到其他人的袭击，太现实了。面对两名筑基期修士，若非他有九十五式，若非他肉身够强，早就死在对方手里。练气期拥有筑基期的战斗力很困难，这一次孙毅成功了演绎什么叫做越级战斗。尽管不是碾压对手，但足够他骄傲。各大宗门长老很清楚，练气十层的修为就能斩杀筑基一层修士，很多天才都难做到。孙毅之所以能赢，都取决于孙毅的九十五式能有效给筑基期带来威胁。若是不带九十五式的正常战斗，孙毅体内的灵气根本打不出这么多次足以媲美半步筑基的攻击，最终取得胜利。孙毅深呼吸，扫视战场，周围树木不知何时被打断许多，从这上面也能看出刚才战斗多么惨烈。孙毅，你没事吧？巧巧踉跄过来，盯住孙毅身上的伤口，松了口气，并不是致命伤，这就行了。何小小兴奋过来。师兄，你赢了，简直太厉害了！你居然杀死了两名筑基期宗门长老，知道一定对你另眼相看。孙毅没接话，将买来的丹药取出来，分给巧巧和小小。要什么另眼相看，根本没用。从始至终，孙毅想要的只是炼器材料，还有研究出来尖端武器。因为修为缘故，他在研究方面已经卡了很久。但经过拍卖会回来后，他现在有火砂和黑风铁，他有信心将九十五式的威力提升上去，达到真正的筑基期威力。服下丹药片刻，孙毅舒服许多，肩膀上的伤口不再流血。眼看遍地尸体，孙毅的嘴角上翘。赚钱了，不管在什么时代，摸尸可是最赚钱的事情。孙毅第一个就来到老八身边，看着老八的尸体，孙毅感觉对方死的有点亏。如果老八知道他的攻击模式，肯定不会还没来得及发挥，就被他一点点套路死。另一名筑基期修士就更惨了，蠢死的。但打赢了筑基期，孙毅没有骄傲，很有自知之明，他是有筑基期战力。可是实战和战力仍然是两码事。今天的实战，孙毅吸取经验后，今天的任何失误以后都不会再犯。这个不错。反思中，孙毅从老八身上摸出一块玉佩。玉佩雕工并不好，但玉佩的材料却让孙毅眼前一亮。这可是一块好材料。巧巧和小小也有样学样，去摸尸。有意思的是，两人面对周围几十具尸体的惨状，一点都不感觉害怕或者恶心。他们熟练从尸体上找到宝物，脸上时不时还露出满意笑容。很快，几人就将尸体搜干净，收获还不错。走吧，我们找个地方休息调整一番，再回去。孙毅提议。巧巧和小小点头，跟着孙毅准备走。可就在这时，异变发生，突然好几道身影出现在孙毅三人面前。当几道身影看到孙毅三人时候，为首的青年一愣，随后大笑：“哈哈哈,哈，师兄说的果然没错。秋晚堂着急朝这边赶路，一定是有什么大事发生。没想到是你们出事了。”我要不要说，让我遇到身受重伤的你们是一种缘分？孙毅警觉停下脚步，他并不认识眼前人，却能听出眼前人的声音。许天元，孙毅脸色微变。
，他没想到徐天元这个时候会过来。没错，就是我，孙毅，我们总算是见面了。你在拍卖场耍的我好开心啊！知不知道现在修士集会上的人都叫我什么？大院种。徐天元眉目狰狞，仿佛要吃了孙毅一样。孙毅轻轻皱眉问：“徐天元，你刚才说邱师姐，你们对她做了什么？”徐天元冷笑：“这你就不用管了，死人不需要知道那么多。”巧巧一听邱婉堂可能有事，高声质问徐天元：“你们对邱师姐做了什么？”我说了，死人不需要知道那么多。徐天元声音越发冰冷。巧巧还想说什么，被孙毅拦下。和敌人战斗前，孙毅最开始以为是徐天元跟踪他们，想要伺机报复，但结果并不是那样。没想到一场战斗结束，对方来了。只是，孙毅沉默片刻，看到对方也就这么几人，突然发问道：“你们没来筑基期？”徐天元呵呵一笑：“就你们这些残羹剩菜，还需要筑基期？我的随从随便一个人就灭了你们了。不过现在……”我不想杀你们了，活捉你们，拿回我的黑风铁，再找秋晚堂勒索更多好的材料，让附近所有宗门都知道我徐天元抓了白玉宗的人。我要让所有人知道得罪我的下场，我会让你比我更丢人。孙毅和巧巧对视一眼，脸上突然挂上笑容，特别是巧巧，眼睛都成月牙了。孙毅微笑道：“抓人换取材料是个不错的法子。”巧巧配着点头，值得一试。哈哈哈哈！我看你是脑子坏掉了。徐天元大笑：“对手随从，去。”拿下他们，孙毅见状也不多说什么，对徐天元几人勾了勾手，来吧。另一边的战场，恐怖的灵气席卷周围山脉，一道道剑气和枪芒，仿佛无穷无尽，肆意破坏着山林大地。轰！一声巨响过后，地面大片裂纹蔓延，方圆数百米范围的地面就像碎掉的水晶，满目疮痍。秋晚唐身披战甲，眼眸凌厉，长枪如龙，破邪！一声厉喝，长枪仿佛巨山砸下，带着万钧之力。风卷残云间，掀起一片沉浪。来得好！手持人高巨剑的金兽男人，巨剑横在身前，淡淡道：“虎纹。”随着金兽男人的一句话，在他身后出现一道白虎虚影，那是由灵气组成的猛虎，虎头正好包裹巨剑，仿佛一只猛虎吞下了秋晚堂的长枪。二人兵刃相撞，身躯同时一震，一道圆环状冲击波从两人交锋处垂直扩散而出。气浪过后，两人身形同时后退。秋晚堂冷厉道：“曹记。”滚开！再敢阻拦我，必杀你！金兽男子曹记淡淡微笑：“秋晚堂，你还是这么暴力，以后可找不到道侣。”秋晚堂身上气息更冷了。再说一遍，让开！此时，秋晚堂非常着急。孙毅、巧巧两人全都是白玉宗的未来，尤其是孙毅。师傅说过，孙毅可能改变白玉宗未来的格局。如此两名天才弟子，遇到危险他没来得及赶过去，现在又被契元宗的曹记阻拦，那心中的怒火已经压不住了。曹记将巨剑扛在肩膀上，笑盈盈道：“你越是着急，我越不着急。不如让我猜猜，是不是那个敢于戏耍我契元宗的弟子的孙毅出事了？能让你护道的弟子不一般，正好也让徐天元活动活动手脚，好好招待招待孙毅。”秋晚堂怒火直冲天灵盖：“我先杀了你！”话音落，秋晚堂身上散发出淡淡的血脉之力。刹那间，秋晚堂身上气息拔高，更快达到半步金丹。哎呀呀，生气了！曹记赶紧后退。身体向后飘出十几步，秋晚堂可不是善茬，曾经斩杀过契元宗两名筑基八层修士，名动一时。可就在曹记调侃秋晚堂时候，突然脸色骤变。原本要出手的秋晚堂，因为曹记的变化，迟疑停下动作。曹记脸色变化太大了，从最开始的骤变，然后眼神中带着不可思议，最后竟然是一抹震惊和着急。也就是这一刻，曹记踩着人高巨剑冲天起，朝着孙毅等人所在的方向飞去。秋晚堂不知道发生了什么。但他的直觉告诉他，不能让曹记过去。给我下来！秋晚堂立刻身若匹练，声音利落清朗。原本正在御剑的曹记遭受到距离，身形一个不稳，从半空中坠下。给我让开！曹记怒斥。秋晚堂笑呵呵问：“让我也猜猜，你这么着急，是不是你的师弟出事了？是不是你的师弟去找我的师弟了？偷鸡不成蚀把米！”秋晚堂多么聪明一个人，在曹记短短的变化中就想到了最可能发生的事情。想到孙毅已经很久没有给他发过求救信息。说明对方已经脱离险境，当然更不可能是孙毅身死。他那晚在孙毅身上留有一道灵气，若是孙毅身死，他会感应到。那现在只有一个可能，孙毅多半反杀徐天元。我说了，让开！曹记非常着急。秋晚唐人立在半空中，长枪竖起，对着空气落下，打出一圈涟漪，笑道：“我就是不让，你能把我怎么着？”曹记脸色乌黑乌黑，形势发生大转变。原本他让徐天元去追杀孙毅，谁能想到？徐天元不仅没有抓到可能是遇险的孙毅，反而自己还发来了求助消息。废物，真是废物！
。曹济心中机遇增加，眼眸逐渐泛红，那是杀气聚集的表现。秋晚堂收起笑容，认真起来。曹济在契元宗的地位和他在白玉宗的地位不分上下，两人都是宗门中最有可能结丹的天才，实力伯仲之间，任何一方失误都可能丧命对方之手。我最后说一遍，让开！曹济心中焦急。秋晚堂长枪舞动，斜指向地面，没有说话。却用态度表明他的立场，那就分生死。曹济手持巨剑冲天而起。正当此时，孙毅的声音从远处传来：“秋师姐，我就说应该是你，这边这么大动静，一般人的实力也搞不出来。”他的声音很响亮，传进秋晚堂和曹济耳中。二人同时望向孙毅出现的方向。当秋晚堂看到孙毅肩头上扛着一根棍子，棍子上面绑着徐天元，就像扛着野猪一样的时候，眼眸一亮。孙毅还是这么出人意料。曹济也看到了孙毅。更看到了孙毅肩头上昏迷的徐天元，脸色铁青。秋晚堂笑得很痛快，孙毅做得好。说话，秋晚堂就来到孙毅身边。此时他们有人质在手，占据上风。秋晚堂，你白玉宗人竟然对我契元宗弟子出手，是想开战吗？曹济愤怒斥责。秋晚堂冷笑，想要开口。孙毅赶紧道：“这位师兄，你说他是契元宗弟子，就是说契元宗弟子无缘无故攻击我这个白玉宗弟子。”还抢了我价值十万灵石的材料，现在他将材料藏起来不还给我，你们契元宗必须给我个说法。若是不将我的材料赔给我，我就带他回去上报宗门，找长老给我主持公道。卧槽！秋晚唐经已扫了孙毅一眼，这何止是狮子大开口，简直是钻心弯骨。小畜生，你说什么？曹济怒目圆瞪，孙毅被骂一点不生气，那就是没得聊了。师姐，我们走回宗门，我会扒光他挂在宗门口，什么时候有人赔我宝物，我什么时候放人。曹济怒火中烧，小畜生，你敢威胁我？你嘴巴放干净点！巧巧听不下去了，当先骂回去。孙毅根本不着急，笑呵呵道：“我又有了新的点子，不如这样，我找上长老，扒光徐天元，去你契元宗门口要灵石。一天不给，我就去两天；两天不给，我去三天。什么时候给，我什么时候走。”曹济听得心脏都要炸了。无赖，秋晚堂，你们白玉宗怎么出了这样的无赖？秋晚堂没回答，反而满意微笑点头。我觉得这个办法不错。曹济不可思议盯住秋晚堂，仿佛秋晚堂能说出这样的话，比孙毅抓住徐天元还要让人震惊。什么时候秋晚堂会说这样无赖的话了？可是连秋晚堂都这么说，曹济觉得想要靠正常路数就出来徐天元无望了。这个时候就算求助长老也来不及，况且说不定白玉宗的长老也在附近。小辈之间的比拼长老是不会出手的，但若是一方长老出手，那可能引发的就是两大宗门之间的战斗。这个责任。他曹济承担不下去，徐天元更承担不下去。废物，这个废物！曹济心中一遍遍大骂徐天元。宗门花了这么多的资源培养出来这么一个废物，实则并不是徐天元太废物，而是孙毅太强了。有接近零级的肉身和枪械，筑基之下基本无敌。曹济真的气，一点都不想管。若是不处理，徐天元丢人，可就是契元宗丢人，而且还是被老对手白玉宗击败了。长老们估计晦气吐血。真处理。他不见得能从秋晚堂手中抢走徐天元，无奈的曹济第一次憋屈开口：“你说吧，你想要什么？如果要十万灵石，我会亲手杀了他。”孙毅面露淡淡失望道：“没想到契元宗的天才弟子还不值十万灵石，早知道这么不值钱，还不如踩死算了。”可是孙毅说话看似轻松，实则孙毅腹部还在疼痛的抽搐。徐天元始终是契元宗的天才弟子，临死反扑、瞬间爆发的力量，仅靠着受伤的孙毅没有完全抵挡下，但一切都值得。不仅仅抢走了徐天元买下的宝物，还学到了一手绑架勒索。曹济火冒三丈，这话太气人了！十万灵石啊，那可不是小数目。孙毅，孙毅，白玉宗什么时候出来这么一名弟子？简直气死人，不要命！而且能让秋晚堂暗中保护的弟子，一定是某个长老弟子。有天赋还会气人，孙毅不能留。师姐，要不杀了算了。孙毅眼看曹济不说话，又道：“秋晚堂枪尖挑起徐天元下巴，道：杀了也行。”曹济瞪眼，喝道：“等等！”秋晚堂收手，也没真打算杀死徐天元，不是不敢杀，而是也想看看契元宗怎么被勒索。孙毅道：“怎么了？准备还我宝物了？记住，我是十万灵石的宝物，少给我，我可不愿意。”曹济恨得咬牙切齿：“小子，别得寸进尺，十万没有。”孙毅笑呵呵道：“九万九千九百九十九灵石也可以。”曹济牙痒痒：“一万灵石，把我师弟给我，不然免谈。”孙毅阴阳怪气道。你的宝贝师弟才值一万灵石，打发乞丐呢？不如杀了算了。曹济死死瞪着孙毅，小子，你别得寸进尺。孙毅轻哼，这位师兄说话要讲良心，你
你的师弟见到我就像儿子看到了爸爸，非要大义灭亲，拿我换宝贝，还说什么要羞辱我的话。我不过是用你师弟的办法罢了。”曹吉脸色更黑了。徐天元这个成事不足、败事有余的白痴，没有拿下敌人，先放狠话，被打死都活该。可人还是要救。曹吉冷漠道：“孙毅，我再问你一句，一万灵石，你同不同意？”孙毅根本不怂，看都没看曹吉，并反手给了徐天元一个大比斗。啪！徐天元吃痛苏醒。醒来的徐天元感受身上的束缚，看到自身的处境后分离挣扎：“放开我，放开我，操你大爷的！”徐天元不断挣扎，孙毅反手又是一个大比斗，打得徐天元头晕眼花。“你敢打小爷，我要让你生不如死！”徐天元骂得更凶了。只是他体内灵气被孙毅用一种特殊力量束缚住，无法运转灵气，所以不论他怎么挣扎，都不能从孙毅扛着的竹竿上挣脱。这一刻真的就像是猎人扛着挣扎的野猪。突然。徐天元看到了曹进，就像看到了救星。师兄，救我！快杀了他们！救我！孙毅挥手，又是两个大比斗。这次孙毅打得用力，给徐天元嘴里牙都打掉两颗。看着自己带血的牙齿掉地上，徐天元挣扎得更厉害了，说话都跑疯。但孙毅不管那么多，一把将徐天元的上衣撕碎，当时就露出徐天元身上的白肉。徐天元都懵了，怎么回事？不是修士之间的战斗吗？怎么还扒衣服？直到此时，孙毅才开口对曹吉道：“敢威胁我，从现在开始。”你威胁我一句，我就去掉他一件衣服，直到脱光后，你那时就是给我宝物，我也不要了。我非带着他去气元宗门口游行。孙毅的一番话不仅仅吓到了徐天元，就连秋晚堂都吓到了。师弟这么勇吗？你说归说，威胁归威胁，但没必要真扒光徐天元去拼个你死我活。这倒不是秋晚堂怕了曹记，而是担心对方暴走，拼了命也要杀死孙毅。如果让没有彻底崛起的孙毅就这么夭折，那才是白玉宗的损失。可是孙毅后知后觉，根本没注意到秋晚堂的表情。曹记的灵魂都在翻滚，徐天元就那么光洁溜溜的挂在孙毅身后的木棍上，这是对气元宗莫大的羞辱。徐天元还在挣扎叫喊，上身突然失去遮挡，他很不适应，努力想要遮挡，却又因为手臂被束缚，无法完全遮挡身体，反倒因为试图遮挡身体，身上的肥肉和脂肪堆积在一起，鼓起一块块。那模样，要多滑稽就有多滑稽，要多丢人就有多丢人。曹记胸口起伏，深呼吸。他没有冲动，因为他身上还带着黑风铁。如果此时因为愤怒杀死孙毅，他六成可能会被秋晚堂斩杀。一人死是小，耽误了宗门大事是大。小子，三万灵石，你若要便要，不要我便杀了你，还有我师弟。曹记不再愤怒，神情冷漠。曹记是要为了大局，但话到嘴边却还是咽不下这口气，杀气凛然。秋晚堂用眼神示意孙毅见好就收。如果真给对方逼急了。对双方来说都不是好事。这次孙毅注意到师姐的眼神，而且他明白到了适可而止的时机。于是孙毅微笑道：“既然如此，一手交钱，一手交人。”曹吉深呼吸，储物法宝一闪，取出三万灵石。孙毅见状也不含糊，将徐天元扔向曹吉。曹吉借助徐天元，师兄杀了他们，徐天元得救，又嚣张起来。曹吉身上灵气鼓动，当场敲晕徐天元。孙毅也用储物法宝收起三万灵石。交易完成的很顺利，但是孙毅被曹记盯着，却很不舒服。对方的眼神很不友善。孙毅，我记住你了。我们想，我们很快还会再见面的。曹记声音很冷，说完身体化作一条流光，消失在原地。直到此刻，秋晚堂体表的灵气才收敛起来。刚才曹记在，秋晚堂是一刻都不能放松警惕。等曹记离开，秋晚堂才能彻底松懈下来。只是秋晚堂看孙毅的目光带着无奈，缓缓道：“孙毅，你知不知道你？”被一条毒蛇盯上了，曹记吗？反正灵石我拿到了，多半以后都不会再见面了。孙毅笑呵呵道：“今天得到很多炼器材料。”孙毅心情不错。秋晚堂笑道：“孙毅想的别太乐观了。”孙毅才不在意，他一心想要回去炼器，根本就不打算和曹记再见面。秋晚堂想要说什么，却是欲言又止。至少现在他不想打击孙毅。孙毅还不知道，最多一个多月，孙毅就会和曹记再见面。眼看孙毅受伤严重，秋晚堂道：“孙毅。”你刚才发生了什么事？乔乔抢先开口，将前因后果说了一遍。其中，孙毅击败住机器修士的环节被乔乔详细解说一遍。秋晚堂先是惊讶，然后是愤怒。宝林居然敢对我白玉宗弟子出手，去掀了他的摊子！秋晚堂杀气凌厉。孙毅道：“秋师姐，要我说，宝林的人根本不知道老八来堵截我了。老八应该是背叛宝林了。就算如此，也是他宝林御下不言，我一定给你找回场子。”说话，秋晚堂带上孙毅。巧巧和小小疾驰而去，宝林内，秋晚堂和林双双并排坐，两人早就认识了
，关系不算好，也不算坏，但是两人脸色完全不一样。秋婉堂面的淡笑，没有兴师问罪，就是那么淡定喝茶，将今天遇到的事情转述一遍。而林双双脸色十分差，也发现孙毅身上有伤，很明显这是孙毅刚经历大战所致，身体还没来得及恢复。即便生气，他依然惊讶于孙毅练气十层居然能杀死筑基一层。这么一想，孙毅的天赋岂不是比秋婉堂还高？当初秋晚堂进入练气期巅峰很久后，才做到越级击杀筑基期修士。可而一从他这里离开之前，才刚练气十层，这种傲人战绩足以压过诸多同辈。此时众人都没说话。林双双深呼吸道：“孙毅弟弟，这件事情是宝林的错，姐姐承担下了。这边姐姐给你个承诺，宝林会送你一件宝物，价格在三万灵石以内，我都能做主。当然，你现在选择宝物也可以。相对于三万灵石，林双双更注重宝林的名声。”如果现在白玉宗对外说有宝林的人不守规矩追杀顾客，那以后谁还敢来宝林？那以后损失的可就不仅仅是三万灵石。师弟，你说呢？秋晚堂笑问。孙毅没有得理不饶人道：“现在我倒不缺什么。林姐既然开口了，这件事情到此结束。以后我真需要什么宝物，再来找林姐兑换今天的承诺。”林双双嫣然一笑：“还是弟弟对我好，不像某些女人，一点女人味儿都没有。”说话，林双双目光落在秋晚堂身上。秋晚堂装作没听见，起身道。既然宝林给出说法，师弟师妹走了。林双双白了秋晚堂一眼，也没再多说，送几人离开。等到目送孙毅等人离开，林双双收敛笑容，对身旁小昭道：“去通知长老们，就说白玉宗传来消息，秋叶谷要开了。”小昭点头，他并不知道秋叶谷是了，但是对林双双说的话，他无条件服从。另一边，曹记肩头上扛着的徐天元醒来，面对曹记的目光，徐天元满脸愧疚：“师兄，对不起，这次事情都怨我。”曹记微微皱眉，没有继续责怪，淡淡问：“你带那么多随从去抓三名受伤的炼气期白玉宗弟子，怎么打输的？”这个问题，曹记想不明白，他也没看出来孙毅哪里强。一说到这儿，徐天元就想起什么，面色凝重道：“师兄，今天我之所以会输，是因为对方有一种很奇怪的武器，似乎能无限释放半步筑基威力的攻击。面对那种武器，我一点办法都没有。”曹记眼眸中金芒一闪：“你说无限释放？”徐天元面带凝重点头，至少在我看来是这样。我没见过那样的武器。契元宗前辈制造很多武器，都有基础模板，但孙毅那把武器，我就是在残缺的古籍里都没见过那种奇怪的武器。具体是什么？说说。曹记认真听着。徐天元虽说不靠谱，但还没有那么不靠谱。面对大事，徐天元从不说谎。怎么说呢？这把武器说是弓箭，也不是弓箭，但是远程投射类武器，可是速度快的恐怖，威力十分可怕。说完，徐天元从仅剩下的衣物里面取出一颗被打坏的弹头，弹头内的灵石已经碎裂，失去灵气。就是这种武器攻击了我，我身上的伤口就是被这么打出来的。徐天元道。曹记接过子弹，细细端详。材料杂质去除九成，是一种我没见过的合金配比，硬度很高，能承受高温。灵石不知道是干什么用，但是你的描述，这个尖锥物能有半步筑基的威力，你确定？徐天元确定点头，威力的确很大，我也说不好这是什么。曹记这次认真思考起来，他能确定徐天元不是为了推脱责任才这么说。能打出半步筑基威力的武器，那会是什么？还能无限使用？按照曹记推断，就算秋晚堂那样的天才，在练气期打出半步筑基威力的攻击，也最多十次。无限打出半步筑基威力，很不现实。若是那样，孙毅除非遇到练气期中的天之骄子，不然岂不是练气期里无敌了？片刻后，师兄，你说孙毅的武器是不是秋叶谷中的失传武器？会不会上次白玉宗从秋叶谷里抢走的武器就是这一件？曹记抬了抬手，这件事情打住，先回宗再说别的。徐天元只能作罢，只是心里想着能不能复刻出孙毅的武器。若是能制作出来那种奇特的武器，他将在契元宗内名垂青史。孙毅一路上一边赶路一边治伤。原计划是秋晚堂玉宝飞行，带上所有人一起快速回宗。也不知道什么情况，秋晚堂突然就放慢返程速度。半天后。孙毅伤势在不计代价的药物治疗下恢复了七七八八。休息期间，秋晚堂问师弟：“你这次对战筑基期感觉怎么样？还有很多不足，但只是能和筑基一层持平，真打起来我是能赢，代价也不小。”孙毅总结道。秋晚堂微笑道：“那就对了，除非你的攻击招招都能达到筑基期。还有，我看你肉身快到零级了，虽然也能打出筑基期攻击，但是你的气血之力和自身灵气积累的都不够多，所以你战斗中更多是用肉身拉近。”和对手速度上的差距，对吗？孙毅点头，差不多吧。不过有人告诉我说，我面对三名筑基一层修士也有一战之力。这次面对两人，我就差点凉了，感觉被忽悠了。秋晚堂笑道：“你刚才说的是你训练的情况
，我大概了解过。我觉得说你面对三人，说的是你一人对战三人情况下。可此次战斗，你顾虑很多。如果是没有巧巧和小小在场，让你面对三名筑基期一层，你觉得你能打赢吗？况且你训练时候是一鼓作气打出全部力量，当然能果断击杀一名筑基期一层。实战中，在你瞻前顾后时候，肯定难以发挥你灵巧的优势。你会想着杀死一人后，还有敌人，畏首畏尾。反而这样是错的，孙毅笑了笑。我自己的话，想杀死三名筑基期也不容易，需要时间。他没有直接说出何小小很累赘，那样太伤人了。说完，孙毅又道：“其实我有解决办法了。”秋婉堂问：“说给我听听。”继续变强就是黑风铁我已经有了，我有预感，吸收黑风铁的特殊灵气，我肉身气血之力肯定有大的进步。而且有黑风铁和火杀，我的武器威力也能进一步增强，也能制作出更强力的武器。不过需要先回宗门。不然没有地火炼器，师姐，不如我们早点回宗门。”秋婉堂道，“我的真火行不行？虽然我不主修火灵气，但火焰温度也要高过地火。”孙毅道，“可以是可以，难不成师姐你要配合我炼器？”秋婉堂展颜一笑，“没错，三长老让我辅助你，彻底掌握筑基期战斗节奏，再回去。”孙毅小无语，“师傅交代的，行吧？正好我也迫不及待想要宠幸黑风铁。”秋婉堂听得无语，“宠幸”这个词是用在金属上的吗？说话功夫，秋婉堂取出一面阵旗。这座阵法是隐匿防御阵法，一般情况下是秋婉堂去危险地方做任务时候才会布下。现在孙毅要打造武器，正好用于遮挡气息。师姐，你确定你的灵气够？我可是要炼气，不是用一点真火点柴火。孙毅问。放心吧，又不是战斗大规模使用真火，随便一些炼气用火，我还是能顶住的。秋婉堂说话，手心出现一团有着高温的灵气。孙毅双眼放光，取出打造炉、打造锤。既然这样，他就不客气了。师姐，锻造一旦开始，火焰就不能停，还需要匀速攻击火焰，火焰不能忽大忽小。孙毅最后交代。秋婉堂点头应承下来。孙毅选择相信，立刻进入心无旁骛的状态。他取出黑风铁和火砂，还有那些从徐天元手里抢来的材料，同样也有一些孙毅早就准备好的，需要用真火淬炼的材料。有了这些材料和真火，孙毅心中的科技王朝计划初步开始。关于灵气这种能量。孙毅已经研究一段时间了，灵气能做到的事情太多了，就仿佛诸多物质变化到极限后形成了这种力量一样。一种力量体系可以变换出任何体系，不论是火焰、冰霜、雷霆，都能通过灵气来引导。一种接近万能的能量体系才是吸引孙毅的根本。还有关于不达到筑基期刻画的阵法就不能引到天地间的灵气这件事，这方面孙毅查过书籍，说是从炼气期突破筑基期后，修士自身意志有所变化。所以才能刻画出可以引导天地灵气的阵法。孙毅觉得筑基期境界应该是某种权限钥匙，就像是从员工升级到老板，才能知道公司的更多核心秘密。一旁秋婉堂眼看孙毅开始加热黑风铁，无聊的他问道：“师弟，你的武器究竟是怎么打出的攻击，才能让威力达到半步筑基？”孙毅道：“通过灵气爆炸产生推力，弹头通过旋转增加穿透力，但依然有极限。下品灵石的灵气含量不够，所产生的动能有限。”增加灵石子弹体积，加大爆炸的灵气，倒是可以增加威力。不过枪管就要变粗，影响协调性。九十五式不适合，因此得出结论：枪械威力的根本还是灵气，灵石也不过是存放灵气的媒介。所以我开发出了新的压缩灵气方法。接下来只需要黑风铁增强枪身强度，即便只使用自身灵气，我也能打出完整的筑基一层的威力。当然，我也会用中品灵石制造出威力更强的特殊弹头，以备不时之需。能承载完整筑基一层威力的枪身。可以少量承载中品灵石爆炸当量所产生的动能。秋婉堂听不懂，微笑道：“这就是气道。”孙毅轻轻摇头：“这可不是气道，是科学，呃，是最底层的物理科学。”话音落，孙毅感觉不够严谨，补充一句：“气道和科学想通，锻造出材料中的杂质，也是追寻一件材料本质的过程。不同的金属融合在一起制作的合金，也是一种科学，同样是气道。我听说过气灵的说法，不知道那是不是一种人工 AI， 很值得研究。”秋婉堂不明白了。气道就是气道，科学是什么？但孙毅不再解释。黑风铁加热完成，他抡锤开始锤打。随着一锤子砸下去，黑风铁内当时就被敲打出一丝特殊灵气。孙毅的身体感受到那股灵气，就像饥饿怪物贪婪的吞噬血肉一般，眨眼便将那股灵气吸收掉。随着这股特殊灵气进入体内，孙毅的身体开始发生变化。秋婉堂感受到孙毅体内气血开始翻涌，灵级的肉身他也没有，但秋婉堂的力量并不在肉身上。而是在于特殊血脉，并不是所有人都追求灵级肉身。大道万千，殊途同归。衡量一名修士的标准，始终是战力。
，孙毅持续敲打黑风铁，一股股灵气全数钻入孙毅体内。孙毅感觉体内气血在经脉内流窜跳动，他的身体正在进行一次蜕变，气血力量开始增强，很快就翻了一倍，也相当于孙毅的爆发力和持久力增强一倍。还有孙毅体内的灵气也在一点点增加上限，强大的肉身赋予了孙毅吸收更多灵气的资本。孙毅一直以来不用灵气子弹，主要还是体内灵气不足。以孙毅前不久战斗时候的状态，用灵气子弹只能打出十多次半步筑基的威力，九十五式枪身也承受不住完整的筑基期力量。就算孙毅研究出新的压缩灵气的方法，也用不上。可现在不一样了，孙毅进入一个新的境地。秋晚，唐目光死死盯住孙毅，心中判断：灵气储量已经是普通炼气期巅峰的五倍还多。即便当年我突破筑基期前夕。体内灵气储量也不过是一般炼气期巅峰的七倍，而且目前孙毅还没有达到炼气巅峰。想到此处，秋晚堂反倒有些期待孙毅超过他的时候的画面。叮当，叮当，孙毅一锤锤敲击着黑风铁，每一次有特殊灵气被敲打出来，孙毅吸收掉，肉身在一点点增强，直到将黑风铁九层杂质敲出来，孙毅饥渴的身体就像是荒漠中久旱逢甘露的旅人一般，很满足。至此，孙毅气血增强一倍多，体内灵气存量上限也增加一倍。孙毅满足，睁开眼，又看了眼面前敲打出九成杂质的黑风铁，心情别提多好。秋晚堂笑道：“师弟，身体就像是水缸，越是强大，灵气储量越多。我建议你肉身彻底达到灵级，再突破筑基期。”孙毅若有所思，点头。他在吸收黑风铁的特殊灵气，也想过先让自身达到灵级，再说突破的问题。只是最后一件材料——龙血石，完全没有头绪。龙血石乃是传闻中被龙血侵染过的石头，不论什么普通石头。一旦被龙血侵染，很快就能蜕变成宝石。可龙这种神兽，许多人听过，十辈子都没见过，最多见过的是拥有一些龙血脉的妖兽，用他们的血脉侵染石头多年，也能形成龙血石。唯独就是拥有龙血的妖兽，太难找了。就算找到了，拥有龙血的妖兽，实力也远超过一般妖兽，很难捕捉。秋晚堂仿佛看出孙毅想法：“师弟，你是不是想问龙血石？这个已经有头绪了，等你回宗，自然有人告诉你。”孙毅目光扫了眼秋晚堂，才笑道：“既然宗门早有安排，那我就不着急了。师姐，你可坚持住了，我准备改造武器，顺便炼制新的武器。”秋晚堂笑道：“师弟，你太小看师姐了，激发区区一会儿真火，师姐还顶得住。”孙毅笑了笑，专心敲打材料。这次九十二式、九十五式都能得到提升，还能造出最新的武器。作为武器专家，孙毅并没有一上来就研究大规模杀伤性武器，而是从小型武器上面一点点剖析灵气的构造。等到以后逐步掌握灵气的属性变化，孙毅还想着用灵气发电造就一座科技之城。时间一点一滴过去，很快就是两天，能看到孙毅不知疲惫的更新武器属性。最新打造出来的九十二式和九十五式放在锻造台上，阳光下反射着黑光，其硬度得到明显提升。眼前的九十二式和九十五式吸收孙毅的灵气，就能打出完整的筑基一层威力。只是还用灵气子弹的话，两把武器依然是半步筑基威力。灵石子弹的体积小，灵气爆炸产生的推动力不足，限制了威力的提升。若是灵石想打出完整的筑基期威力，需要将子弹内部灵石放大三倍体积，才能打出完整的筑基期威力。那样一把手枪的体型，起码也要增加两三倍。孙毅想想，拿着一把比小腿体积还大的手枪就难受，所以九十二式和九十五式孙毅没有改动外形，只是提升强度，能吸收灵气，打出完整筑基期威力足以。然而，一把最新的武器才是孙毅刚弄出来的杀手锏，能够装载超过八掌长、三指粗细的子弹。要知道，九十二式和九十五式的子弹才只有小拇指粗细，这么一比较，天差地别。而且，全新的枪支连带枪管组成后，体长超过一米五，是名副其实的巨型枪支——反坦克狙击炮，弹夹容量五，配备十六倍镜，绝对的大杀器。每一枪都能打出巨大威力，理论威力轻松杀死筑基一层，最大有效射程。两千五百米，孙毅欣赏着手中庞然大物，无比满意。这也是孙毅打造的第一把能够装载中品灵石子弹的枪支。只是中品灵石没了，目前没炼制中品灵石子弹，但下品灵石子弹还是有几十发的。何小小看到孙毅拿着一只手那么长的子弹，面容抽搐。小拇指大小的子弹已经是半步筑基威力，那这样一巴掌长短的子弹威力会怎么样？他想象不出来。眼看孙毅满脸得意，一旁的秋晚堂苦逼坏了，追问道：“孙毅，你还没好？”我用不用熄灭真火？现在秋晚堂都后悔了，真不该大包大揽说真火随便用。这位师弟也是真不客气，说随便用就一点不心疼你师姐。两天啊，他硬是没有熄灭真火。孙毅赶忙开口：“多谢师姐。”
，师姐果然厉害。我听说出入住机期，真火最多激发一个时辰。可师姐你连续两天激发真火，而面不改色，孙毅佩服。秋婉棠被孙毅这记马屁拍得很舒服，得意笑道：“那是师姐，我说能供应你练气，就能供应你练气。”孙毅道：“实在麻烦师姐了，现在可以收起真火了。”秋婉棠一听，心中别提多高兴了。只是表面上，秋婉棠表现得很淡定。一点点慢慢收起真火，等到真火收完，秋婉棠松了口气，差一点她的真火就要熄灭了。还好最后成功保住颜面，没有在师弟师妹面前丢人，只是感受体内空空如也的灵气。秋婉棠苦笑，准备去修炼恢复灵气。就在这时，孙毅开口了：“师姐，接下来还请劳烦师姐帮忙测试武器威力，增加我的实战能力。”我师傅说：“让我尽快掌握住机器战力，那我们也加快脚步，争取早日掌握住机器力量，好回宗门。”秋婉棠刚转过身。听到孙毅的话，嘴角直抽搐。果然，这个师弟的威力还是这么大。坑啊！秋婉棠想是这么想，实则秋婉棠一路上跟着孙毅，发现孙毅离开宗门后，思考方式明显和在宗门内不一样。在宗门内，孙毅堪称行走的灾难，暴露出更多对气道的执着和那一份赤子之心。只是那样做，有时候会照顾不到他人感受。但是离开宗门的孙毅，仿佛变了一个人，少了份纯真，多了一份老练和傲气。能敏锐发现陌生环境下可能存在危险，做事方面追寻本心，我行我素，有事是真上，绝不怂。但在关键时刻也能以大局为重，没有杀死燕国公主。直到此刻，面对同门脱离危险，不再有威胁的时候，孙毅的本性又暴露了。面对祸害全宗的赤子之心，秋婉棠也很是无奈。可这恰恰说明了孙毅并不防备他这个师姐，有着对他的信任。秋婉棠难得眼中露出温柔。他感受体内的虚弱，竟然吃下了一颗战斗时候才吃的珍贵丹药。丹药在体内溶解，眨眼功恢复。秋婉棠一成灵气，才开口道：“既然你急切想要测试，那就开始吧。在东边二十里的地方，那里有一处散修聚集地，你去将聚集地的修士全清剿。其中有四名筑基一层修士，你先出手，我给你压阵。”孙毅微微瞪眼：“什么意思？怎么还要清剿散修？散修做错了什么？”秋婉棠看出孙毅的疑惑，道。这批散修已经坠入魔道，他们不仅仅对一些过路的修士出手，还会对普通人出手。根据宗门情报所述，这批修士出现有四个月。一开始，他们只是以散修为目标，吸引其他散修加入，以达到集体行动、一起提升的目的。只是从一个月前，这里就变了，不仅仅突然多出四名筑基期，而且其他散修数量逐渐减少，更是有慕名加入的修士莫名失踪，再无踪迹。所以宗门给出判断，那里应该是魔道聚集地。魔道这个词，孙毅多少还有印象。当初他因为被质疑积分塔左作弊，也被称呼为魔道。宗门可有证据证明对方是魔道？孙毅问。他有自己的主观意识，没有听秋婉棠说灭谁就去灭谁，凡事都要他亲眼看到才能做判断。而且此时孙毅艺高人胆大，根本不担心说深入虎穴什么的，只有亲身体会、亲自过去才知道这群散修该不该杀。秋婉棠道：“证据需要你去寻找。如果那里真的是魔道聚集地，将其剿灭，面对四名筑基一层修士。”你还能击杀获胜？你也能知道你目前什么实力？孙毅微微点头。那行，师姐，你给我地图，我现在过去。巧巧在一旁急忙开口：“我也要去。”师兄，还有我。何小小上前一步道：“你们去添什么乱？”秋婉棠瞪了两人一眼，那瞬间的眼神就仿佛在说：“巧巧，何小小两人如果跟去，只会坏事儿一样。”巧巧不服气：“师姐，我已经练气十层了。”说话间，巧巧体内灵气运转。属于炼气十层的气息散发出来。原来他在孙毅炼气的这段时间内，巧巧走出阵法一段时间，不知道什么时候突破了。巧巧继续目光坚定道：“我现在炼气十层，如果展开血脉力量，威力还能更强。虽然还做不到击杀筑基期修士，但绝对能挡住一名筑基期。而且，我想增加一些战斗经验。”一旁何小小也道：“师姐，我也是炼气十层了，我是孙师兄的随从，他去哪里我就跟去哪里。就算有个什么意外，也是我死在师兄前面。”秋婉棠听出两人话语中的坚决。要说巧巧就是太调皮懒散，如果认真修炼，以巧巧那特殊血脉做到跨等级，杀死一名筑基期也不算太难。他也觉得巧巧身为天才，就应该要有天才的觉悟。既然如此，那就顺便锻炼巧巧。既然你们都达到练气十层，那就一起去吧。记住，一切听孙毅的。秋婉棠淡淡道：“谢谢师姐。”巧巧面露惊喜，就想扑向秋婉棠怀里。秋婉棠瞪了巧巧一眼，巧巧才乖巧站在原地道：“放心。”这次我们肯定不会添乱。何小小没说话，只是心中暗暗发誓，这次一定不要成为孙师兄的累赘。眼看三人状态都不错，秋婉棠取出宗门任务给三人。原本这个任务只是给孙毅一个人准备的
，为的就是磨练孙毅实战技巧。既然三人都想去，那就一起吧。孙毅接过门派记录任务的卷轴，在卷轴上面有一些基础的情报，记录着关于这一处散修聚集地的人员出入情报，其中有一些和白玉宗弟子关系不错的散修，莫名其妙失踪。他们有一个共同点，便是失踪之前说要去这一处散修聚集地。如果这么推论下来，这处散修聚集地的确有问题。但孙毅一切还是要眼见为实。好的，师姐，交给我了。孙毅笑了笑，任务卷轴放入储物法宝内，转身朝着目的地赶去。师姐，我们走了。巧巧跟上孙毅步伐，何小小对秋晚堂行礼，也跟上离开。秋晚堂盯住孙毅背影，等到看不见孙毅时候，才欲宝飞行直至高空。巡视周围有没有过于强大、能威胁到孙毅的存在。孙毅三人赶路，路上孙毅交代道：“小小，前往聚集地后，你一定不能称呼我为师兄，不然我们必然会暴露。记住，现在你要叫我孙毅。”何小小大惊：“师兄，我不敢，不敢你就别去了。来，现在叫我孙毅，叫一声听听。”孙毅笑眯眯的，就像是大灰狼看到了小白兔，一听不让去了，何小小才磕磕巴巴道：“孙孙毅。”相对于让他愉悦，他更害怕孙毅不带着他。孙毅满意点头，很好，走，我们过去。说话，孙毅指了指远处隐约能看到的小镇，小镇就是散修建立的。因为散修学不到高深功法，才聚集在一起，彼此之间相互切磋，共同进步。而也就是这么一个和谐的散修聚集地，却出现了散修莫名其妙大规模失踪事件。散修聚集地，此处大概有散修七十四名，其中四名是筑基一层修士。能看到整个聚集地，并不是在什么洞天福地建造，只是在一处平原上建造一座阵法。又弄了几座巨灵阵，周围有围墙围界，就成了简单的聚集地。可聚集地，即便只是简单的巨灵阵，对散修来说也很珍贵。在巨灵阵修炼，速度是在外界的两倍，能有这么个地方，对散修来说非常具有吸引力。孙毅原本要直接带上巧巧和小小进散修聚集地，可是当孙毅看到巧巧身上的金蚕丝编织的罗裙时候，眼眸中露出不怀好意。巧巧被看得发毛，赶紧双手环抱胸前，后退一步问：“你？”你想干什么？你也一样，要么换衣服，要么你别去了。”孙毅微笑道。巧巧感觉被鳄鱼盯上了一样，差点给孩子吓吓哭了。“能不能不换？”悄悄弱弱问。“不行。”孙毅很坚定，很无奈的巧巧只能临时换掉他的金蚕丝罗裙。孙毅在看巧巧换了一身很普通的衣服后，满意点头：“金蚕丝可是按两卖的，一两就要二百零十，就巧巧身上的金蚕丝加起来都有一斤重，那就是两千零十。”哪有一名散修随身穿着两千灵石到处乱跑？对散修而言，能有一百灵石都是大户人家了。身上所有值钱的收起来以后，孙毅脸上露出憨厚的笑容，带头走向散修聚集地。此刻，在散修聚集地内中间的一座木质高塔上，一名看起来有些邋遢、衣服破破烂烂、腰上还挂着四只铃铛、叮当作响、脏兮兮的男修，远远注意到孙毅三人。他和一般修士的干干净净模样不同，似乎是故意将自己弄得这么脏，不修边幅。但认识他的人知道，他是一名兽修，经常和妖兽待在一起，所以他的衣服总是被妖兽弄破，又和妖兽睡在一起，就显得脏兮兮的。而随着这名兽修移动，他腰间铃铛叮叮作响。同样，散修聚集地内四名筑基期修士里面的一人从修炼中苏醒，又有人来了。随着一人苏醒，另外有一人也跟着睁开眼，不过没有站起来，只是淡淡扫了起身之人一眼。嗯，来了新的同胞，我去欢迎对方的到来。起身之人道。散修聚集地门口，腰间挂着铃铛的邋遢修士最先来到门口，在他身后千米开外才是那名筑基期修士。孙毅目光落在邋遢修士身上，对方同样是练气十层的修为。然后孙毅看了眼邋遢修士腰间悬挂着的四只铃铛，最后他的目光才远远落在快赶来的的筑基修士身上。只是孙毅发现了个奇怪现象，赶过来的筑基期修士看到邋遢修士背影，瞬间竟然停下脚步，有了半分犹豫后，对方才朝着这边走来。仿佛看到邋遢修士很不可思议一样，孙毅没有说什么，将看到的一幕全都记在心中。道友，你们也是来加入聚集地的吧？邋遢修士笑着露出一嘴黄牙，右手还不忘挠一挠脖子，还能看到一层干皮从指尖抠落。孙毅笑了笑，面露和善微笑道：“是啊，听说这边招收散修，我们兄妹三人到了炼气十层，再难突破，只好来求助，希望能借助巨灵阵搏出一线突破的生机。”邋遢修士又笑出来了，大黄牙道：“那你是来对了，我们这里。”对加入的新人可友好了，在我们这里，所有的灵物都平均分配，而且偶尔还能得到筑基期的前辈指导。而在邋遢修士说的天花乱坠的时候，那名筑基期修士已经过来了。你看吧，我就说我们这里很好，你们过来，我们的老大亲自来接你们，我就不打扰了。你们说
你们说，拉塔修士挠着脖子又走了，完全一副傻憨憨模样。过来的筑基期修士就有气度的多，看到孙毅摆出前辈的姿态，道友欢迎你的到来。孙毅赶忙行礼，晚辈带着兄弟和妹妹见过前辈。说话，孙毅还赶紧催促巧巧和小小，愣着干嘛？还不赶紧给前辈行礼？巧巧和小小反应过来，赶紧行礼。他们现在要做的是配合孙毅，绝对不能将今天的事情搞砸了。都不必多礼，我们都是散修。本就应该一家亲，相互照顾，没有那么多礼数。还有，你们不用叫我前辈，称呼我一声老五便可。筑基期修士温和笑道，他这一笑很有感染力。如果是不清楚聚集地有问题的散修过来，肯定已经信任对方大半。前辈，我等不能如此不知礼数。孙毅可没有真开口叫老五，不碍事。你们刚来还不知道，在聚集地所有人地位都是平等的，在这里不需要前辈。很快你们习惯了，我带你们进入聚集地。老五笑呵呵说着。孙毅奇怪问了句：“前辈就不问问我们兄妹为什么来？”“不用多问，我们都是散修，本应互相帮助。你们能来也是对我的信任，我又何必怀疑你们目的不纯呢？”老五展现出高人气度。孙毅点头：“多谢前辈信任，跟我进来吧。”老五打开阵法，带三人走进去。三人走进阵法，阵内的灵气明显比外界浓郁一倍。孙毅深呼吸，仿佛被浓郁灵气震撼到。老五很满意孙毅的表现。散修吗？没见过大事件。能进到灵气这么浓郁的地方，都会惊讶。只是孙毅身后两人神色一点变化都没有，有些奇怪。不过老五将巧巧和小小表现归功于震惊到无话可说里面，跟着老五走进聚集地。老五余光时不时打量孙毅三人，都带着材料一般的武器，但都是炼器十层修为，天赋倒是不错，但武器也太差了点。三名炼器十层怎么也不至于混得这么惨。不过老五能理解，有些修士的确只懂得修炼。随着靠近聚集地里面的房屋，这时候有其他修士出现，笑着喊道：“老五，又有新人了。”老五微笑点头：“是啊，都是苦命的散修，也不能不管。”那人哈哈大笑：“老五，你还是这么善良。”说完，那名修士对孙毅高喊：“道友，既然来了，就安心住下，在这里不用再担心外界的危险。只要你来到聚集地，就是一家人了。”孙毅笑着点头，没想到这里人还挺热情，而且眼前叫老五的修士才练气六层。就像老五说的，在这里都是平等的，不需要什么前辈。小兄弟，别拘谨，老五很好相处。又一名修士对孙毅高喊：“是啊，道友，千万不要拘谨，在这里就像回家一样。”还有更多修士对孙毅抱着友善态度打招呼。孙毅能感受出来，这些人身上的善意都是实打实的。这不是挺和谐的吗？怎么就有人频频失踪呢？很快，老五带孙毅来到一间无人住的房间内。房屋并不算大，但干净整洁，能看出这里曾经有人生活过。屋内一些小摆件很精致。这里原先主人外出狩猎妖兽，再也没回来。性格很不错的一名道友，可惜了。老五惋惜道，眼中满是怀念和惋惜。孙毅见状，赶紧安慰：“这位道友一定会没事的。”老五深呼吸：“是啊，希望他没事。都是兄弟姐妹，都是一家人。我希望他尽快平安归来。”好了，不说这些了。你们刚来，先好好休息，整顿整顿。晚上我们这里有论道大会，你也来听听。孙毅点头：“好，我也希望学到更多新东西。”老五说完，准备走，才问：“对了，你叫什么？”孙毅道：“徐天元。”徐天元，好名字，就是有些耳熟。老五认同，点了点头。之后，老五才离开。孙，徐天元，这里看起来也没什么。和小小开口，话到一半就被孙毅拦下来。孙毅声音抬高一些，说什么呢？你还想要什么？两倍的灵气环境还不行吗？说话功夫，孙毅用眼神示意和小小注意隔墙有耳。何小小立刻反应过来，道：“很好了，很好了。”希望我能在这里突破住机器，要说和小小反应也快，就差一点就说错话了。孙毅没有责怪何小小，而是让三人一起打坐修炼。正常散修都过着苦日子，突然到达一处有这么多灵气的地方，第一件事肯定就是打坐修炼。随着孙毅三人逐渐进入修炼状态，门外的老五这才离去。原本正在修炼的孙毅突然睁开眼，随着他体质越来越强，听觉也变得更加灵敏。哪怕门外的老五屏气凝神，依然没能夺过孙毅探听。老五也是看到孙毅三人打坐修炼后，才起身离开。此时的孙毅能确定，眼前这一处散修聚集地一定有问题，只是问题出在哪里还不知道。等到半夜，孙毅三人装作继续修炼，做戏吗？要从始至终。直到此时，孙毅三人才被叫醒。那是一名在聚集地生活的散修，散修只有练气五层。看到孙毅三人都是练气十层，不卑不亢。三位道友，今晚有论道大会，三位可以一起前去听听。孙毅起身，多谢道友来通报。练气五层散修面带微笑，道友不必言谢，
，在这里我们都是一家人，家人叫来家人，哪里需要谢？孙毅点头，是，我们都是家人。说话，孙毅三人跟上带路的修士前往所谓的论道大会，说是论道大会，其实便是聚集地的中央广场，汇聚了在这里的所有修士。孙毅大概数了数，人数和任务卷轴上记载的有出处。原本的聚集地内还有近百人，但现在只来了八十多人。孙毅第一想法就是又有人失踪了。这时候有人开口，加上三名新人，人都齐了。其他人上次突破后都还在闭关。孙毅这才微笑，学着众人随便找到一处地方坐下。论道大会名字起得很大气磅礴，人齐后，论道大会正式开始。而作为聚集地的四名主机器领导者，终于全露面。四人分别是老五、老六、老七、老九。孙毅听得感觉奇怪，这个名字排序顺序不会还有个老八吧？他不久前才给宝林的老八搞死。从四人一出现，就看得出四人很受在场修士爱戴，在场散修全都高声呼唤着四人名字。只是这些代号一样的名字，怎么听怎么奇怪。其中老五的目光看向孙毅三人，面带善意笑容。等到欢呼声结束，老五先开口：“道友们，今天我们又迎来了的新的家人，就是炼气十层的徐天元和他的兄弟姐们。”随着老五的话，所有人的目光都看向孙毅三人。只是听到对方介绍孙毅叫做徐天元时候，巧巧和小小都在努力憋笑。孙毅起身，没有说话，但是将带着善意的目光落在周围人身上。所有人也都用温和的眼神望着孙毅。好了，天，不用拘束，现在我要讲解突破筑基期时候的经验，认真听。老五笑呵呵道。孙毅面露惊讶，赶紧重重点头坐下，就仿佛没想这里会有人讲解突破筑基的经验一样。但讲解之前，老五突然想到什么，道：“天元，我在这里先给你道个歉，因为怀疑你可能做出对聚集地不友好的事情，所以你们刚来时候，我怀疑了你们。”在你们门外监视了你们一会儿，希望你别介意。我主要是为了整个聚集地的安全，不希望聚集地出事。哪怕昨天来的其他人不是你，我也会这么做。刚坐下的孙毅没想到老五会说出这样的话，还真有些惊讶。其他修士听到老五的话，很配合的劝说孙毅：“天元兄弟，你可别介意啊，老五没有坏心思，也是为了咱们好。”“是啊，天元兄弟，你可别生气，老五也是为了聚集地的安全。”许多修士都担心孙毅会生气，主动劝说孙毅。孙毅面露微笑。放心，我徐天元不是小气的人，知道什么是对是错。老五也是为了我们好。这话一出口，周围修士松了口气，一个个目光更和善了，仿佛彻底认和孙毅一样。老五目光中也都是温和的微笑，仿佛得到孙毅的原谅对老五来说很重要。这一幅画面真的是有多和谐就有多和谐。等到孙毅再坐下，老五终于开始讲解突破的经验。孙毅面对老五的坦诚，正在想事情，可那名白天迎接孙毅的邋遢修士突然坐到了孙毅旁边。孙毅回神。看向身边邋遢修士，邋遢修士先开口：“道友，我叫赵天明。”赵道友，有什么事？孙毅看着对方问道。赵天明面露微笑道：“道友，怎么样？这里还不错吧？”孙毅点点头：“很温馨，很不错。”赵天明却逐渐收敛笑容，用只有孙毅能听到的声音道：“道友，千万别被这里的假象所迷惑。等会儿能走赶紧走，不然他们明天就会对你动手。”孙毅脸色没有任何变化。赵天明见孙毅无动于衷，再开口提醒：“道友。”我说的都是真的，我见到好多人都被他们杀害，你最好今晚就走。可这时候，孙毅突然起身开口，对众人中心的老五四人高声道：“我要举报赵天明说，说你们明天会杀我，还说让我今晚就走，不然我会死。”我就在想，家人们对我这么好，赵天明这么说，明显是包藏祸心。卧槽！赵天明邋遢形象都被孙毅这句话弄丢大半，眼前小子怎么不按照常理出牌？他看孙毅的眼神都变得迷茫了。你是狗吗？我好心提醒你，你居然反咬我一口！知不知道我是在提醒你，是在告诉你，有人可能要杀你？难道你就不怕你现在说出来会被当场杀死？你一个练气十层哪里来的勇气这么刚？他可不知道，孙毅早就在想找个什么机会试探一下所有人。赵天明是在他瞌睡时候来送枕头。经过孙毅这么一试探，只要所有人暴露出来恶意，孙毅不介意现场大开杀戒。至于好心提醒他的赵天明，孙毅有计划，如果其他人暴起，他杀敌保住赵天明便是；若是其他人忍了。孙毅不能大开杀戒，那赵天明也不会出事。可以说，孙毅这么做，除了卖掉赵天明，对孙毅没有任何坏处。主要还是孙毅不会去随便相信一个只见过一面之人说的话，不管赵天明说的是实话还是假话，他都不可能贸然相信。一时间，所有人都看向赵天明，他们的目光中带着气怒，恨不得吃了赵天明。赵天明的说法让所有人觉得他们中出了一个叛徒。正在准备讲解突破经验的老五愕然看向赵天明。此时的赵天明脑子处于半宕机状态，他都不知道该怎么应对了。但这时候老六开了口：“各位道友，各位家人，赵天明一直以为他丢失没回来的好友
是被我们所害，这些各位都知道。但是家人之间要互相体谅，我们要相信，早晚有一天赵天明会理解我们。这期间，我们需要给赵天明时间，需要去包容理解他。随着老六开口，愤怒的修士逐渐平息下脸上的怒容，他们在看向赵天明的目光就变得和善的多。孙毅神色平静看着其他人，如果在场的不全是修士，他都怀疑是不是进了大型传销现场。孙毅差点就想喊一句：“家人们，懂得都懂。”孙毅这时候才对身旁赵天明道：“道友，下次请你不要这么说，如果再这么说，请你远离我。”赵天明直愣愣盯住孙毅，他就不明白了，徐天元怎么沦陷的这么快？明明才来到散修聚集地一天，便将此地当家了，到底是多么白痴的人，连看都不看周围情况，就随便相信他人？怎么我说的徐天元就不相信我？一时间，赵天明纳闷了，眼看孙毅和其他人一样对他同仇敌忾。他只能识趣的离开。孙毅没管赵天明，认真听人群中心的老五讲解如何突破的经验，仿佛刚才说的都没发生过一样。而且孙毅是越听越认真，突破住机器的经验对现在的孙毅来说很有用。而且台上的老五有经验是真假，关于经验真假，孙毅能分辨的出来。孙毅听杨树说过突破的经验，虽然和眼前老五讲解的经验和杨树讲解的不太一样，可能更多的是大同小异，就是说老五讲解的都是真的突破经验。等到老五讲完后，老六上台继续讲解自己的经验。孙毅认真学习，突破经验，获益匪浅。连一旁巧巧和小小过来都觉得来值了。而论到大会，不仅仅是四名驻机器修士在讲解。等到老五四人讲解突破的经验后，便有其他修士上台讲解最近自身的突破，比如一些修炼上的小技巧，他们都会分享。此时已经真正有一些论到大会的感觉，不分高低，无私分享，的确符合论到大会的意义。两个时辰后。等到论道大会结束，诸多修士脸上都带着幸福的神态，起身散去，朝着自己居住地走去。今天的论道大会，很多人都学到不少东西，一个个着急回去修炼实践。有一些人路过孙毅身边，跟他热情打招呼，他们表现出对孙毅的欢迎，同样也会和赵天明打招呼，脸上写完了既往不咎，就仿佛刚才赵天明刚才做的事情是可以被原谅的。孙毅对住赵天明微笑点头，就像是什么都没发生过一样，带上巧巧和小小离开。等三人走远了，巧巧问。孙毅怎么样了？你看出什么没？孙毅淡淡道：“别着急，今天我搞出这么一出，如果对方有问题，今晚就该偷偷对我们出手了。哪怕我选择相信他们，一样会对我出手，因为我演的太假了。”巧巧不懂孙毅为什么这么确定，却没多问，很相信孙毅的判断。回到房屋，孙毅带领巧巧一起继续修炼，但是没人知道，孙毅已经在房屋周围布满灵气，触发手雷。另一边，四名驻机器修士，老五、老六、老七。老九四人正围坐在一起，其中老五开口：“你们对徐天元怎么看？”老七道：“此人很奇怪，太容易相信我们了，反倒是假了。我提议除掉，正好也能配合大人演一场戏。”老九点头：“的确，今天徐天元的做法引起了大人的兴趣。”只有老六想了想道：“如果他不是演戏，是真的死心塌地跟着我们呢？到时候老八的空缺能不能由他补上？”这个提议令其他三人陷入沉思。只是很快，一名练气七层的修士走进屋子。他明显是老九的亲近之人，和老九富二说了一些什么。随后，老九让那人下去，冷哼道：“代替老八，我看不必了。”徐天元，我知道是谁了。老六问：“谁？”老九面色凝重道：“气元宗天才炼气七弟子。”剩下不用我多说了，气元宗的弟子能过来，说明我们可能暴露了，必须尽快杀死徐天元，转移聚集地。动手吧！没想到来的人居然是气元宗天才弟子，这小子装的还挺像。老五声音充满杀意。老七脸上全都是残忍，那必须杀了！我想气元宗天才弟子体内的气血一定更美味，那肯定的。经过我们的方法的淬炼，他的气血一定会成为我们的养料。老九舔嘴唇，仿佛已经喝到孙毅的鲜血一样。只有老六依然执着，我觉得吧，还是提前再培养一名老八更合适。也不知道为什么，老六很执着于老八。别的都先不说了，先去杀了徐天元。而且徐天元身边的两人应该也是气元宗弟子，这些大宗门的弟子本身就是宝。老五淡淡道：“其他三人点头，很赞同。”老九补充一句：“所有人都去，不然谁也不知道气元宗的弟子有什么后手，不能让对方有任何机会逃走。”这句话说的很对，没有人知道大宗门弟子有什么手段。既然如此，四人便全去，并且带上整个聚集地所有修士。这些人可都是他们的人。很快，孙毅就听到屋子四周有动静，他凭借的听力判断出对方至少几十人。孙毅就在猜想。难不成整个聚集地的人都来了？这反倒让他猜着了，还真是聚集地的人都来了，只为品尝一口大宗门弟子的味道。
。孙毅起身招呼巧巧，和小小两人提前准备好盾牌，而后小小在孙毅的指挥下，一剑劈开茅草屋，将整个墙壁和屋顶先飞出去。这一下，原本封闭的视野变得开阔。环顾四周，孙毅发现他们已经给包围了，而且还是有四名筑基一层的高手带头围攻。这一幕是何等的熟悉！只是曾经面对这一幕，孙毅多少还有些顾忌。只是现在吗？孙毅超前走一步，淡淡问。老五，你们这是干什么？不是已经欢迎过我们了，怎么还来这么多人？老五面色阴冷，徐天元，你还装？神位契元宗弟子，你既然来了，就不用走了。孙毅面不改色，你们认出我了？没错，本人行不改名，坐不改姓，契元宗徐天元。老五哈哈大笑，早听说过你很狂，可你狂错地方了，别忘了，你刚被白玉宗的孙毅耍了一个大怨种，也敢来管我们的闲事儿？你不死谁死？孙毅听得满脸错愕，事情传开的就这么快吗？怎么徐天元成为大院种的事情这么快就传开了？但对方知道这件事情，却不知道他就是孙毅，那再好不过了。正当这时，一道身影快速冲过来，这道身影撞飞了好几人，一路冲进包围圈，来到孙毅身边。此人正是赵天明，他面带焦急：“徐天元，我就说了，他们会杀你，你还不跑，在这干什么？”孙毅目光在赵天明身上扫了一圈，这货还真够意思，居然闯进包围圈来救他。旋即，孙毅又看了眼被他撞飞的几名修士，没有多解释，且不在乎，笑道：“没关系，在场所有人已经被我们三人包围了。”赵天明原本都来救人了，又听到孙毅这么一说，人再次愣在当场。不是，徐天元，你傻了？你只是练气十层，怎么还傻站在这里？就不怕死？还是说你还有什么帮高手？孙毅挺胸抬头：“我没有任何帮手，我说了，他们已经被我包围了。我可是契元宗弟子。”这一刻的孙毅要多骄傲就有多骄傲。赵天明有一种想要拍死孙毅的冲动。你是契元宗弟子，怎么了？你就厉害了？你现在无非就是一名练气期修士，面对四名筑基期，你打个锤子还不赶紧逃命吧？你跟我走，我带你出去。赵天明面带焦急，想要救走孙毅，可孙毅一口回绝：“这什么急？区区一群散修，又怎么比得了我契元宗弟子？”孙毅一开口就是契元宗。赵天明听得都急了，眼前的老五等人听得龇牙咧嘴：“你契元宗，你契元宗。”你契元宗怎么了？就厉害了！眼前的徐天元脑子是不是有病？怎么对契元宗就这么自信？你别忘了，你只是一名练气期修士，还想对筑基期修士做什么？赵天明眼看劝不住孙毅，只能留下对敌。而且赵天明腰间的铃铛此时也不知道是风吹还是什么，响了一声，这就像是双方大战的信号。老五对所有人下令道：“杀了他，记住，别将他的身体破坏太狠。”孙毅嘴角上翘，他问出心中疑惑：“你们分别叫做老五？”老六、老七、老九，那不知道你们有没有老八？老六听后一个机灵，急切问：“你知道老八？”“知道，最近刚杀了名著《机器修士》，就叫做老八。”孙毅神色平淡，此时他面对的是几十名敌人，而且所有敌人都朝他冲来，他还能平静和敌人聊天？是你杀了老八，我杀了你！老六双目赤红，他终于找到老八死亡的原因了。老八还真是你们的人，当初他可是要杀我，正好上次很憋屈。这次我可以杀得痛快了。孙毅说话，身上出现很多灵气丝线，他心中已经做出判断：此地的修士该杀。此时，孙毅没有留手，那些灵气丝线钻入一二十米外的地下。接着，孙毅院落外面的四面八方就传来十几股特殊的灵气，这些灵气在短短一个呼吸内发生膨胀，轰轰轰轰轰轰，十几颗提前准备好的手雷同时被引爆，可怕的爆炸威力席卷周围所有修士。这些正要冲向孙毅的修士，没有一人能幸免。全都被土石下方冲出的弹片击中、切割。老五四人面对爆炸，同时做出防御和闪躲的动作。他们毕竟是筑基期，闪躲的速度快，手雷覆盖性大范围攻击，没有针对他们，所以他们没受伤。但是老五四人没想到，在地下会有这么大威力的爆炸，甚至他们都不知道地下埋藏的到底是什么，是符箓，还是契元宗毒，有的什么武器。但等到爆炸结束，老五四人眼眸中全是震撼。围攻孙毅的所有练气期修士全都死了。没有一人活下来，十几颗手雷的爆炸威力太大了，仅仅几十名练气期修士根本不可能在手雷的爆炸下存活下来。而孙毅全程冷静看着眼前发生的一切，仿佛眼前一切都不是他做的一样。对待敌人，孙毅一如既往的冷漠。你做了什么？老五看到遍地鲜血和尸体，肩膀颤抖。这些可都是他们培养出来的忠诚饵料，就这么被杀了。要知道，这些人都洗脑成功了，是他们的忠实手下，现在全没了。一朝回到解放前，等到爆炸余波彻底结束，孙毅目光才落在不远处的老五四人身上，淡漠道：“
，你看不到我在做什么。他们要杀我，所以他们死了。现在轮到你们了。大言不惭，区区练气期，你真以为凭借你宗门带来的法宝就能和我们对抗？老九身上散发出属于筑基期的气息，练气期的修士再怎么厉害，始终只是练气期修士，面对筑基期的力量，那是绝对的差距。小心，他们都是筑基期。赵天明微微瞪眼，目光中明显有些惊讶。孙毅一招杀死那么多练气期。他人有些麻，其中被杀死的不乏炼气十层，到底是什么样的武器，能让炼气期杀死那么多同级别修士？难不成纪元宗已经研究出来能让炼气期修士使用的法宝了？怕什么？我说了，他们已经被我包围了。孙毅手中出现九十二式，而就在他说话时候，老九几步就来到孙毅身边，他很愤怒，孙毅杀死了他那么多的饵料，必杀之。可是九十算了，就在老九出现在孙毅右边瞬间。便出手要将孙毅砍成两半，然而孙毅只是微微抬头，右手覆盖灵气，气血之力，定，筑基一层的沉重灵气砍在孙毅手心，竟然崩出火花，连孙毅皮都没有破开。孙毅吸收黑风铁内特殊灵气后，气血之力翻倍，肉身硬度翻倍。曾经老八最后一击也只是砍到孙毅骨头，如今孙毅增强一倍，肉身强度已经不是筑基一层能伤到的了。你这怎么可能？老九眼眸瞪得滚圆。刚才孙毅设下埋伏，杀死那么多饵料的时候，他都没有这般惊讶，他只会觉得是孙毅从气元宗带来了很多宝物，埋伏他们才取得奇效。可是孙毅区区练气期，竟然能徒手接住他的兵刃，太说不过去了。哪怕他手里的不是法宝，却也是被筑基期灵气加持过的兵刃，岂是一名练气期修士徒手能接下的？别说老九傻眼了，老五、老六、老七、赵天明眼中的震惊喷出，他们都怀疑老九是在演戏。你这一刀是假的吧？怎么连人家的手皮都砍不破？就这样的威力，让你当个指甲刀都难？你在惊讶什么？孙毅微笑问。老九嘴巴张着，说不出一句话。也就是这一刻，孙毅左手的九十二式突然抵在了老九眉心。老九感觉不妙，想要逃离。砰！九十二式枪响，孙毅体内的灵气汇聚成灵气子弹，带着可怕的穿透力，瞬间破开老九的灵气防护，打穿老九的脑袋。灵气子弹从老九后脑勺冲出。斜斜朝着半空冲去，还飞出点点血花。这就是全新的九十二式穿透力和威力，绝对是实打实的筑基期威力。而且单点是攻击，威力还会更强。老九被击中身体一震，连更多的话都没说出来，身体朝着一旁歪倒，死了。一名筑基期就这么被练七七杀死了。放在任何人的印象里，都会觉得不可能。可事情就这么眼睁睁发生在眼前。老九、老五、老六、老七叫喊，撕心裂肺。他们谁都想不到会发生这种事情。什么时候练气期能够秒杀住机器了？一起动手杀了他！老五当机立断，同时老五、老六、老七围攻孙毅。孙毅也动了，他的速度优势展现出来，竟然比在场所有住机器修士速度都快。怎么会这么快？老六仿佛见鬼一样，他觉得眼前的孙毅一定不是练气期，肯定是住机器高手隐藏修为。但是这话他们自己都不信，因为孙毅身上的灵气强度只是练气期的气息。面对三人夹击，孙毅没有最开始对战老八的狼狈，速度飞快，一脚踢出，气血之力翻涌。轰！孙毅差一点就是灵级的肉身，力大无穷，一脚踢出。老七用武器横向格挡，竟然被踢飞出去。老七原本前冲的身体，只感觉被一座假山撞到，手中兵刃都微微弯曲，身体不受控制的向后方倒飞。那种可怕的怪力，老七根本抵挡不住。只是从兵刃上传来的怪力，就让老七双臂骨头嘎吱作响。<笑>孙毅尽情释放豪情大笑，一脚踢飞老七之后，孙毅手中九十二式连续两枪，砰砰，筑基期威力的攻击又快又准，提前一步拦下老五和老六，两人面对疾风一般快的子弹，赶紧出手抵挡。叮叮，子弹的力量击中两人武器，竟然没有直接被逼停，而是持续产生着威力。两人足足三个呼吸，才将威力变小一些的灵气子弹弹飞出去。这一刻，两人手都是麻的。他们不敢相信自己的眼睛，死死盯住孙毅手里的九十二式。什么样的武器能让炼气期打出筑基期的威力？不对，刚才孙毅徐天元可是用肉体的力量一脚踢飞老七，就是说徐天元不借助这奇怪的武器也能打出筑基期威力。灵级肉身，在常人脑海中都冒出这四个字。如果真是灵级肉身，他们真是撞大运了。罕见能对抗筑基期的炼气期力量之一，就有灵级肉身。可是眼前的徐天元不仅仅有灵级肉身。还有奇怪的武器，太强了！一名炼气期修士能强到这个地步，难怪对方敢三人前来。
，想不到戚元宗只说徐天元是天才，太低调了。这何止是天才啊，简直是奇才！此时老五知道他们三人不可能杀死孙毅，还可能被孙毅杀死。这一刻，他们着急了。老六看向赵天明，着急道：“大人，我们不是对手，您别演戏了，请您出手。”赵天明眼眸中带有微怒，但他也知道现在不能继续隐藏下去了。他体表的力量逐渐开始增加，练气十层的修为竟然瞬间就进入筑基期。刚刚到筑基一层时候。赵天明突然对巧巧和小小出手，世子都找软的捏，赵天明也不例外。他就是想逼迫孙毅回房，可是孙毅不仅没有回去，反而站在原地对赵天明道：“就知道你有问题，我还没看出你哪里有问题，你就自己暴露了。”赵天明冷漠道：“我承认小看你了，练气七级杀住机器，你应该拥有血脉，刚才应该偷袭，直接杀死你，吞噬了你的血肉，一定能让我修复更多伤势。”说话，赵天明并没有停手，一把抓向巧巧。他觉得巧巧更柔弱一些，可是赵天明却找错对手了。如果他找何小小，成功率更大。但巧巧已经练气十层，血脉力量进一步激发。滚开！巧巧身体周围出现灵气漩涡，眼眸化为蓝色，带着一圈无情的白。一瞬间，巧巧打出的庞大灵气团震飞赵天明。赵天明人都骂了，倒飞出去的他眼眸中全是震撼。又是血脉？怎么来了三名气元宗弟子？居然有两名身怀血脉之人！还是说，赵天明目光盯住何小小，难不成三人全都身怀血脉？契元宗的人准备让三名天才弟子来历练。想到这里，赵天元整个人都不好了。他面对两名拥有筑基期战力的练气期修士，心中没有任何必胜的决心。而且能有两名身怀血脉的弟子出来历练，赵天明不相信契元宗没有高手在暗中保护。身怀血脉的弟子夭折一人，对契元宗都是巨大的损失。赵天明可不是老五、老六。老七那些白痴，他眼看孙毅和巧巧的特殊，就知道此地不宜久留。只见他腰间四只铃铛迅速放大，很快就有人头大小，四肢组合在一起，竟然是一件法宝。可是法宝上居然看不见阵法，若是仔细看，能看到法宝的阵法竟然在铃铛内部。孙毅眼眸中闪过光芒，果然是法宝。我就说怎么看不到阵法痕迹，竟然是在铃铛里面。赵天元听到孙毅的话一愣，反问：“你是看出我有法宝才怀疑我？”契元宗的弟子真让人厌恶，孙毅淡然道：“炼气十层有法宝，还是散修，很不合理。当热这只是怀疑你有问题的一方面原因，反倒是你撞破人群，前来救我时候没有伤到一名被你撞飞的人，才是你最大的破绽。那个时候我就在想，你们可能是一伙的。”孙毅淡然道：“赵天元深呼吸，你观察很仔细，所以这就是你的遗言。”老五在一旁附和：“徐天元，你就算有筑基战力又如何？面对大人的法宝，你必死无疑。”没错，老六也在一旁叫嚣，可是赵天元却不说话，祭其法宝，突然一跃而起，站在法宝上，转身欲就逃。那果断洒脱的背影，看得老五、老六、老七人都骂了：“大人居然逃走了！不是已经祭起法宝，准备杀死徐天元了？怎么突然改变主意了？这是什么操作？何等的老六行为！”孙毅没想到对方撤离的这么果断，明明有法宝，还有实力，却这么怂。靠，不讲武德！何小小愤怒。他们都是练气期，无法预保飞行，根本追不上对方，只能眼睁睁看着赵天元离开。孙毅眼看对方逃走，一点不着急，他手上光芒一闪，一把一米五长的乌黑色反坦克狙击炮出现。孙毅支起炮架，趴在地上，悄悄几步来到孙毅身边，保护现在状态下的孙毅。只看孙毅取出装有巴掌大小子弹的弹夹，同时孙毅用十六倍镜瞄准飞走，还在不断回头查看情况的赵天明。当他看到孙毅趴在地上时候，心里很诧异。他都飞出快千米了，对方还要干什么？难不成要从那么远的地方攻击他？练气期修士就算再怎么厉害，也没能力从如此远的距离对空中的他进行威力打击。哪怕对方可能是优秀攻手，也不可能在这个距离打击到他。而且随着时间推移，他已经飞出一千五百米，如此距离，对方还只是练气期十层修士，就算是天才，怕是也看不清他的身影，更别提攻击。并且连他这个筑基期也逐渐看不清孙毅身影，安全了。如此情况下，孙毅用最好的弓箭，还要法宝弓，才可能攻击到他。众所周知，练气期无法使用法宝，赵天明彻底放心了。至少徐天元不可能再对他造成威胁。现在只需要注意周围可能出现的契元宗高手。可反观孙毅，一点不着急，他正在修正弹道。随着赵天明不断离开，孙毅目光就没有离开过赵天明身上，直到赵天明飞出两千米距离，弹道调整完毕，轰！巨大的响动从孙毅趴着的地方爆出。枪托剧烈撞击孙毅右肩，孙毅的身体竟然被推动着朝着后方
划出十公分，还有一股气浪从孙毅身下朝着四面扩散。那是因为冲击力过强产生的气环，非常夺人眼球。一枪后，就看到孙毅的右手用力拉动枪杆，一颗足有半个巴掌大小的弹壳从瞄准镜下方枪身弹出，烧得通红，还冒着白烟。而子弹的速度快到孙毅眼睛都没来得及离开瞄准镜，就已经击中半空中的赵天元。赵天元面对攻击，只有刹那的神经反应，隐约感到自己身体被什么危险事物盯上。紧接着，正在逃走的赵天元下半身轰然炸开，赵天元都没来得及用法宝防御，身体就少了一半，一大团血雾在赵天明下身炸裂，而他的上半身还在往前飞。等赵天元感觉到疼痛时候，上半身已经失去支撑，从半空开始下落。我，我死了。赵天元一愣神儿后，身体从半空中迅速掉落，随后才是一声凄厉的惨叫，响彻半空。孙毅看到这一幕，惊讶的看了眼手里的反坦克狙击炮，刚才开枪瞬间产生的后坐力，打得他肩膀有些疼，而且威力超出孙毅心中的预估数据，两千米外一炮秒杀筑基一层。就威力而言，孙毅很满意。然而这一幕却看傻了老五三人，他们目力不够，是看不到两千米外的赵天明，可他们却听到远处的惨叫：“大人怎么了？”就刚才大人的速度，短时间内最少也逃出去两千米左右。可是徐天元竟然在他们这个位置击中两千米外大人，而且大人的惨叫听起来很不妙，他们都不知道徐天元是怎么做到的。练气十层，杀死筑基期已经很扯淡了，还能两千米外杀死筑基期，这还是练气期能做到的吗？起码是筑基期的精锐攻手才能两千米开外击中逃走的大人，而且这攻击速度太快了。从那奇怪的武器发出可怕咆哮后。连一个呼吸都不到，就传来大人的惨叫。他们甚至都没看到攻击的轨道，到底是什么武器，能够有这么快准狠的攻击？使用者还是一名练气期，吓尿了好吗？离了个大谱。但此时已经容不得他们多想，因为孙毅抱着那件威力巨大的奇怪武器，已经对准了他们。老五三人脸都吓绿了。你别把这个东西对准我们啊，我们害怕。孙毅淡笑道：“别着急，我先不杀你们。我对你们想要吞噬我血肉很感兴趣。人吃人，不对。”是修士吃修士，想想有些恶心。你们怎么下得去口？还说吃了我们能恢复伤势，这是什么魔道功法？老五、老六、老七面露苦色，还有比身为筑基期却被炼气期说不杀他们更丢人的事情吗？想想都悲哀。可是他们真的打不过。刚才一瞬间交手，他们三人竟然被对方一人压制，这还怎么打？告诉我，我想知道的，我可能会放过你们。孙一眼看三人做出逃跑动作，淡淡道：“老五冷哼，我凭什么相信你？”我们要杀了你，吃了你，你还会放我们走？这种话放到你身上，你会信？孙毅笑道：“相信我，你们还能活；不相信我，你们生不如死。”最后还要告诉我我想知道的，而且我周围还有一群我七元宗高手蹲守保护我这个天才。你们别想着逃走。老五三人脸上露出果然如此的表情。他们三人不傻，大人果断逃走，一定是想到周围有七元宗的高人。好，我说，但需要你的一个承诺。老五咬牙开口：“什么承诺？”看我能不能做到，孙毅反问：“你要发誓不能杀我们，不然我们宁愿死。”老五决绝道。孙毅点点头：“可以，我徐天元以气元宗列祖列宗发誓，如若杀人灭口，必叫我气元宗断子绝孙。”巧巧和小小两人憋笑。老五听完孙毅发的毒誓，松了口气，和两兄弟对视一眼，缓缓开口：“其实我们学的不是魔修法门，是妖魔法。”老五开口，可是老五刚说话，体内灵气突然逆转。逆转来的太突然了，都不给老五平息的机会。紧接着，老五炸开了。老五身体爆炸的太突然了，连带着老六、老七都被炸伤。老六、老七目瞪口呆，老五死了。这时候，一道流光从天而降，正是秋晚堂。他来到炸开的老五身边，面色凝重道：“好霸道的咒，最少金丹期才能施展。”师姐，你也来了。巧巧惊喜道。秋晚堂点头，对孙毅道：“其他人杀了算了，他们身上有咒，问不出什么。”徐天元，你不是说不杀我们？你怎么能反悔？别忘了，你可是发了毒誓。老六惊慌失措，他看到秋晚堂的时候就已经吓到了。筑基巅峰，这样的高人，他们绝对不是对手。孙毅对秋晚堂道：“师姐住手，别杀他们。”老六、老七松了口气。秋晚堂扫了眼孙毅：“你不会玩真的吧？你刚才的发誓我可听到了，做的不错，但别假戏真做。”孙毅笑道：“我自有想法，师姐，你离他们远点。”秋晚堂没说什么。收起法宝，朝着一边走去。区区两个筑基一层，孙毅搞得定。此刻，孙毅笑着安抚老六和老七道：“你们别害怕，现在你们只要跟我学说两句话，我就放你们离开。”真的？老六面露惊喜。孙毅，当然是真的。好。
，老六一口答应。孙毅道：“先说魔修法门。”老六和老七诧异，他们本以为孙毅是让他们发誓什么的，没想到说这些不痛不痒的。老六和老七没想那么多，开口道：“魔修法门。”孙毅看他们说完，停留片刻，又道：“妖魔法门。”阿六和老七又学道：“妖魔法。”两人说到第三个字，就突然停下，紧接着两人体内灵气逆转，轰然炸开。孙毅似乎早有预料。提前用灵气护住全身，才没有被溅一身血。妖魔法，看来这妖魔法就是咒的禁忌，就是说这里的人吃人的原因是什么妖魔法？孙毅抓住关键。秋晚堂看孙毅一顿骚操作啊，以后谁当你的敌人，肯定很倒霉。为什么这么说？孙毅奇怪问了一句。秋晚堂淡淡道：“我说的不对吗？”徐天元，孙，就像没听到一样，脸皮厚得很。师姐，你听说过妖魔吗？我听说过妖，听说过魔，没听过妖魔。秋晚堂道：“不过我认为，他们嘴里的妖魔可能也是魔修的一种。不过金丹期的咒，这是大事。要是真有金丹期的魔修来到燕国，一旦他的思想扩散出去，很快就能毁掉一个国。这里将不再会被白玉宗所庇护。人吃人增强修为的魔功，对那些修为低下的修士来说，诱惑力太大了。又不知道是哪位魔修开创出来的修炼之道，如此邪恶。”孙毅没发表意见，毕竟他对魔修并不了解。两人闲聊了两句，孙毅朝着赵天元掉落的方向赶去。他可没忘记，还有一件法宝等他去摸。摸师，可是大事情。孙毅几人一路过去，当看到赵天元掉落的地方，孙毅很惊讶，还没死，只剩下半截身体，暴露出来的内脏都是碎的。赵天元居然还没死，虽然神色有些溃散，但目光却直勾勾盯住孙毅过来的方向，就仿佛在等孙毅。小子，你来了，没想到我没死到寒烟居士手里，居然栽倒了你的手了。不过别着急，我们还会见面的。赵天元气息很弱，最后彻底没了声息，这感觉。像是赵天元故意将最后的遗言说给孙毅听，还会见面，鬼才和你见面，我和你见面不就是让我死，我才不死。孙毅说着，拿起地上的铃铛法宝，收进储物法宝内，同时不嫌恶心，又在尸体上摸了一会儿，还真找到不少好东西，其中还有一本记载着各种物品的古籍，看起来像是记载材料的书籍。孙毅也收起来，准备带回去研究。秋晚堂看了一眼，万年前的文字，想要翻译出来可不容易，万年前的古董值得研究。孙毅说着。将所有宝物收走，孙毅的历练结束了，他们该回去了。秋晚堂看得出，这一趟出来，孙毅的成长很大。这次回去，怕是李长老都会惊讶。孙毅最后那件武器，明明不是法宝，威力却大的惊人。秋晚堂拿出飞行法宝，他的飞行法宝很优雅，竟然是一张画卷。画卷周围有阵法保护，人掉不下来，可以随便躺着坐着，很舒适。这时候，秋晚堂想到什么，问孙毅：“你的武器如果被敌人抢走，岂不是会危害宗门？”孙毅道：“这点师姐不用担心。”巧巧和小小对视一眼，都笑了。师姐，不会的。”巧巧笑道。“秋晚堂，怎么说？”师姐，你放心，孙毅的武器，就算我除了用他制作的叫做子弹的东西攻击外，让我注入灵气，我也打不出他那样的攻击。秋晚堂不解：“不就是给武器注入灵气，怎么就打不出同样的攻击？”孙毅道：“师姐，你一试便知。”说话，孙毅将九十五式递过去。秋晚堂试着聚集一颗灵气子弹。只是灵气子弹成型了，秋晚堂扣动扳机，灵气却消散了，根本没打出来威力。秋晚堂先是一愣，然后问师弟：“这是怎么回事？”孙毅挠头：“师姐，你有所不知，灵气子弹并不是压缩同量灵气，组成子弹的外形就可以了。你还要控制灵气的稳定性，来构建出足以发射的子弹。若是临时子弹，只需要对九十五式弹夹内输入灵气，扣动扳机就能打出攻击。但临时那始终有局限性。可是灵气构架的子弹就不一样了。”若是不知道子弹的攻击原理，可是凝聚不出有威力的子弹。秋晚堂一愣，什么意思？孙毅当即演示一遍：弹壳压缩灵气更多，形成密闭空间。弹壳内部中量灵气，压缩浓度不如弹壳。弹头形成螺旋纹，飞行途中更具备穿透力。最后一步，引爆弹壳内部灵气，使其产生推动力，打出弹头。灵气子弹不是实体，在飞行过程中更容易消散，所以射程方面不如临时子弹，要谨慎把握好攻击距离。秋晚堂听的头都是晕的，什么压缩，什么爆炸，什么推动力，这些说的都是什么？而且秋晚堂还发现一个问题，那就是孙毅对灵气的细微掌控，很多筑基期都做不到。比如秋晚堂自己就不是那种能精细控制灵气的修士，他学着孙毅重新压缩灵气，构成子弹，也试图引爆灵气给弹头产生推动力。然而他只是有样学样，不太熟悉细微控制灵气，更不懂得子弹原理。当他打出的灵气子弹飞出去。威力还不如一名练气七层修士打出的攻击。这一刻，秋晚堂脸都是黑的。孙毅在一旁安慰：“师姐
，这个很正常。你首先要知道子弹原理，不然肯定打不出具有威力的灵气子弹。比如说螺旋桨旋转产生上升力，你首先要知道螺旋桨和上升力的关系。而且师姐是第一次用灵气构架子弹，能成功已经很厉害。何小小跟我学了几个月了，依然无法精准控制灵气比例，压缩灵气。秋晚堂似懂非懂，点头道：“没想到你的武器使用起来还有要求。”想要精准控制灵气，需要强大的灵魂力量。很多人不具备强大的灵魂力量，很难细微控制灵气。通过练习，也很难做到你这个地步。如此一来，你的武器怕是不能普及。不过这样也好，至少你的武器泄露出去，也不至于对同门造成威胁。就算想用你说的灵石子弹，外人也要先学会练气，才能制造出灵石子弹。这就算是对你武器的一种保护。孙毅没说话，这点他是知道的。如果不懂得子弹原理，强行模仿孙毅压缩制作灵气子弹，很难打出有威力的子弹。几人闲聊着，也不耽误赶路。大半天后，孙毅总算回到宗门。这次历练结束回来，孙毅收获颇丰。他回来便看到李玉堂正在他的小院内坐着饮茶，一旁金不为小心伺候着。师傅，你在等我。孙毅加快几步，来到李玉堂面前，恭恭敬敬行礼后，才直起身站到一旁。何小小也赶紧站在孙毅身后，摆明自己的地位。李玉堂扫了眼孙毅。嘴上没说什么，但是心里觉得孙毅很懂礼数，至少在礼数方面，他从来挑不出孙毅的理。李玉堂打量孙毅，然后又用灵气检查孙毅身体，眼眸中流露出一抹惊讶。还不是练气期巅峰，还不是完全的灵级肉身，身体就已经这么强了，就连体内的灵气储量都远超一般练气期修士太多了。不错，很不错，可惜你来不及提升到筑基期，不然进入秋叶谷，存活率会更高一些。李玉堂淡淡道。孙毅问：“师傅，秋叶谷是什么地方？”刘玉堂道：“秋叶谷是一处传承地，半个月后就会开启。到时候，燕国附近的三家宗门的弟子，各大修行家族的天才后代，都会前往秋叶谷争夺突破元婴期的契机。”孙毅双眼放光，竟然是能突破元婴期的宝物，那能换取多少炼器材料？李玉堂无语了，这个弟子脑子里怎么只有炼器材料？突破元婴期的契机啊，那是说能得到就能得到的，更别说突破元婴期的契机多么珍贵，也不会有人拿去兑换炼器材料。是李玉堂没有接孙毅的话，继续问：“叶儿，听说你这次出去和戚元宗产生冲突了？”李玉堂问：“嗯，一名叫做徐天元的白痴，不过我没杀他，用他换了不少宝物。”孙毅点头道。李玉堂神情很平静道：“嗯，你多防着点戚元宗。你这次击败的是戚元宗一名天赋不错的弟子徐天元，你的天赋暴露了一些，戚元宗肯定有人会盯上你。那对方岂不是来给弟子送宝物的？”孙毅仿佛看到了数不清的炼器材料，插着翅膀。飞到他的怀里，李玉堂笑了笑。这个弟子真的是，不过笑归笑，李玉堂继续道：“叶儿，你记住，以后如果不是必要留下戚元宗弟子性命，尽可能杀死戚元宗的敌人。一旦你放过他们，他们早晚会知道你的天赋。以后你在燕国附近万里地界，都会被对方针对，包括这次去秋叶谷，对方一定会针对你以及宗门内其他天才弟子。不过相应的，这些年白玉宗也杀了不少戚元宗弟子。”孙毅沉思片刻，问：“师傅。”秋叶谷若是只有元婴期传承，也不至于让宗门那么多弟子过去吧？外门弟子或者内门弟子都不用不上突破元婴期的契机吧？李玉堂笑道：“就知道你会问。这么跟你说吧，秋叶谷是一处聚宝地，不仅仅只有突破元婴的契机，还有不同等级的法宝、秘籍、灵植、灵材。你需要的最后一件炼体材料——龙血石，秋叶谷也有。但是有宝物的地方也往往存在着风险，所以秋叶谷之行很危险。你想好要不要去？”师傅，你说有龙血石，还有没有其他宝物？我还需要陈金、雷灵木、生生铁。孙毅爆出一连串材料，他完全没有去想危险的问题。李玉堂无语了，都说了秋叶谷很危险，这个弟子怎么先想着秋叶谷有什么宝物，完全无视掉可能出现的的危险？随后，李玉堂宠溺笑了笑，一儿，秋叶谷宝物很多，具体有什么，你去了就知道。而且在秋叶谷，不仅仅有遗迹中的宝物，那些为了秋叶谷中宝物的死去的修士。身上也带着各种宝物，是名副其实的危险与机会并存。孙毅又想到什么，挠了挠头。师傅，秋叶谷是不是有什么限制？比如金丹期进不去什么的？不然我进去，万一遇到金丹期高手，那不是凉凉了？李玉堂笑道。所以接下来我要告诉你的就是，秋叶谷最高只允许筑基五层修士进去，不管什么修为进入秋叶谷都会被压制到筑基五层。孙毅双眼一亮，这就很合理了。所以你要去吗？李玉堂问。孙毅道：“当然，有那么多宝物等着弟子去拿。”岂有不去的道理？李玉堂微微一愣，一儿，你就不会感觉害怕？你很可能进入秋叶谷就遇到筑基五层的对手。孙毅脸上露出自信，师傅，我。
我最喜欢的一句话，便是一切的恐惧都是源自于火力不足。既然有秋叶谷那么好的地方，我倒是想试试。我早就想试试极限火力压制，以前我做不到，这次从拍卖会回来可不一样了。李玉堂是不懂孙毅说什么，但看到弟子这么自信，也就放心了，微笑道：“还要十四天时间，你好好准备。”为师走了。对了，在秋叶谷内，因为幼元婴期强者死后留下的气息，会产生一种特殊的筑基果，每一刻能增加一层筑基成功率。你进入秋叶谷之后，如果觉得危险，最好先找筑基果，尽快突破筑基期。若是感觉还能顶住，为师建议你先肉身达到零级，再去突破筑基期。炼器期体内能够容纳的灵气越多，突破筑基期对自身越有好处。孙毅若有所思，点头。筑基果，还有这种东西。何小小、金不为两人何尝不是第一次听说筑基果这样的神奇灵植？两人都对筑基没有信心。若是能有几颗筑基果，那他们突破筑基期的概率将大幅度提升。孙毅注意到何小小、金不为两人眼眸中的火热。玄吉孙毅道：“师傅，我能带何小小、金不为一起去吗？”“当然可以，这一次筑基果，我们得到的越多越好。若是金不为和小小能突破筑基期，还等到多余的筑基果，宗门愿意出三千积分、一颗积分果来回收。”李玉堂笑道：“三千积分，金不为和小小都被这么高的积分惊到。”李玉堂不再多言，右手一摆，背负双手，脚下出现飞行法宝，直冲云霄。“师兄，我们真的可以去吗？”何小小激动地盯住孙毅。可以去，不过要做好万全准备。我买来的丹药和符箓，你给金不为一半，炼器室内的武器，你们自己选择。记得带上盾牌，用九十二式秦家练习射击。我还不想换随从。孙毅道：“是，师兄。”金不为和小小一起激动回答。孙毅没说什么，而是走进久违的炼器室。当初孙毅最先的想法就是怎么产生电力。前世电力是第一生产力，不同材料的导电性才有了科技之城。而孙毅。这一世将用灵气造就出各种不同的科技之城，以灵气为核心，推动整座城市。不同材料吸收灵气可以产生不同效果，即便是现在孙毅不会刻画阵法，依然能用灵气制作出不同物品。有一种材料吸收灵气量产生旋转现象，孙毅便将这种材料制作成齿轮，齿轮也将是孙毅制作科技城市的核心。一颗小小的齿轮将会是孙毅开启科技城市的枢纽。还有不同材料吸收灵气后会放电，会燃烧，会硬化。会柔软，孙毅将不同材料特性记录下来，将会是他开启科技之城的钥匙。一切的核心都是灵气和不同灵气的特性，而电力也是孙毅目前最需要的。想到这里，孙毅拿出一颗雷石，雷石顾名思义是能释放雷电的石头，只要雷石吸收灵气，就会出现电力。虽然这些电力很弱，比不上灵气通过阵法转换出来的电流强，但是胜在方便。怎么说，阵法都需要筑基期才能催动，孙毅还差了一点点。孙毅想到这里，一点点将灵石和雷石结合，装入绝缘盒子内。同时，他又用金属卡扣将雷石的电力导出来，制作出异世界第一块真正意义上的电池。紧跟着，孙毅又继续制作电池。等到制作出五十电池后，孙毅将所有电池首尾相连。这一刻，所有电池的电压集中在一起，成了一块体积半大的串联电池。看此时电池的电流强度，孙毅满意笑了。成了，现在继续进行下一步。于是。孙毅取出在拍卖会上拍下的雷甲，它不是筑基期修士，自身灵魂和意志不够强，无法激活法宝上的阵法。为此，孙毅才造出储电池。没有灵魂的储电池，没有灵魂和精神意志。这些蕴含有灵气的最纯粹雷电，或许能带给他一些惊喜，也能印证他心中的一些假象。毕竟这个世界没人懂电压和串联，更不会制作蓄电池。若是结果真和他所想一样，那么经过多月学习材料特性打好基础的他，将迎来第一次技术上的进步。离开后的李玉堂来到掌门面前，李长老，你还是没能说出口。万天刚淡淡道：“说不出口，我总不能告诉孙毅说我可能会死，以后他可能没师傅了。”李玉堂道：“万天刚面色凝重，你真想好了？金丹期进入秋叶谷非常危险，会被秋叶谷规则打回到筑基五层，到时候任何筑基五层都可能对你造成威胁。”李玉堂却摇头：“必须要去。当初大弟子的死是因为我的无能。”罪魁祸首这些年也一直躲在奇缘宗不出来。这次我得到消息，说对方会进入秋叶谷寻找续命的机缘，我绝对要杀了他。万天刚深呼吸，知道很难劝说李玉堂，只能道：时间还早，我希望你能将这件事情告诉孙毅，别让孙毅不明不白，失去师傅。李玉堂疲惫点头：我会的。时间不知不觉间过去，很快，十四天后，杨树从孙毅洞府内走出来，仿佛见鬼一样，震惊和无法理解的表情写满脸。不是杨树大惊小怪。而是他看到了被打破的规则，太神奇了。
。孙师弟每天弄的武器，他不懂，反而杨树明白一点。低级雷石是不出筑基七级别的雷电，可是孙师弟就用简单的雷石便制作出来，足以释放筑基七级别雷电的金属盒子。这不是打破规则了，还是什么？金不为，何小小看着失魂落魄离开的杨树，这已经不是第一位被孙师兄震撼到的师兄了。这几天他们都麻木了，每隔一天。师兄都会出来测试一种他们没见过的武器，还要请筑基七师兄帮忙。说是武器，不如说是辅助类的零件。用孙师兄的话来说，有灵气这种和可控核聚变差不多裂变能量源，什么事情做不到？并且孙师兄此次回宗后，对炼气是越发沉迷了。不过今天师兄肯定出关，已经到了出发秋叶谷的日子，师兄不出来都不行了。不过孙毅此时还在做最后的零件，人仿佛都魔障了。他用灵气不断激活不同的材料，每一种材料都有不同的效果。能听到孙毅嘴里还嘟嘟囔囔，不行，这种材料传导灵气速度太慢，不行，这种金属传导电能太慢，这也不对，怎么灵气传导速度居然比电能还快？可惜六十倍观测镜都看不到灵气是有什么组成的，看来需要更好的材料制作更高倍的倍镜观测灵石。孙毅挠头，这十几天从有了雷石，能够使用电能后，孙毅在短时间内脱离人力工业的限制，制作了不少用灵气驱动的设备，其中最成功的的便是传输带。方便了孙毅随时存取物品，而且那个传输灵气就会自转的材料，还能根据灵气传输大小改变转速。孙毅还用这种材料制造出来一台全自动鼓风机，可以说只要齿轮能转动，孙毅能做到太多想做的事情。况且这个世界的材料硬度远远超过地球上的材料硬度，使用几十年都难出现磨损，才是孙毅最大的优势。不用秦换零件，对孙毅来说可是帮了大忙了。一个人是真觉得时间不够啊。这就是为什么孙毅用这个世界的材料打造出来的枪支，威力是前世同款枪支的数倍，主要是材料硬度和耐久度。而且随着材料硬度提升，枪支威力还能提升。感觉制作的差不多了，孙毅才从炼器室中姗姗走出。师兄，长老派人来传信，说一个十山后集合。孙毅点头问：“金不为，灵值收集怎么样了？我这次要用。”金不为点头：“师兄都准备好了，全都制作成了药汁，可以当洗眼的灵液来使用，可增加目力。”孙毅满意道：“很好，你们都很不错。但接下来我对你们只有一个要求，就是秋叶谷之行必须要突破筑基期，还要多弄筑基果。”金不为立刻保证道：“放心，师兄，我一定会帮你多弄筑基果。”孙毅瞪了金不为一眼：“什么给我弄筑基果？有筑基果，你们先自己吃，尽快突破筑基期。等你们到筑基期，你们需要什么法宝，记得跟我说。我需要弄到龙血石之后，才去突破筑基期。前期筑基果给我也没用。”金不为和小小心中感动。他们这些天默默的付出没有白费，孙师兄给他们的是他们渴望得到的，他们由衷的觉得跟对人了。很快，孙毅带着金不为和小小一起去集合点。此刻，集合点已经集合了筑基期五层以下的三十多名内门弟子，并且还有十多名超过筑基五层的内门弟子。他们修为超过筑基五层，却准备压制修为进秋叶谷抢夺机缘。孙毅的到来，诸位师兄弟并不意外。以这位天才汽修师弟对宝物执着的个性。肯定不会错过这次秋叶谷之行，而且很多内门弟子的随从也都是练气期，准备跟着一起进入秋叶谷。只是让孙毅没想到的是，秋晚堂吉将突破金丹期的修为，竟然也加入秋叶谷的队伍。孙毅和其他师兄不明白秋晚堂进去干什么，都快成长老了，现在进入秋叶谷不小心陨落了，一切努力将化作一场空。正当众人不解释后，一面巨大的扇子从外门山峰飞来，扇子最前端站着徐雷长老，后面全都是练气期外门弟子。所有弟子全都兴奋站在法宝上，看着下方半山腰的云雾，享受着腾云驾雾带来的快感。巨大的扇子也是徐雷长老的法宝。此时，扇子落下，上面一百三十名外门弟子不舍得从扇子上走下，好奇环顾四周，同时感慨内门山峰灵气的浓度。而其中就有那名曾经和孙毅一起参加过外门比武的江雪。他看到孙毅，双眼一亮，快步向孙毅道：“孙毅师兄，果然你在这里。”说话功夫，江雪打量孙毅。练气十层，果然在内门修炼速度就是快。不过他不羡慕，因为他也到练气十层了。这一次去秋叶谷，就是想突破筑基期，然后加入内门。而且他觉得自己和沐雨风、金不为的差距并不算大。现在都是练气十层，以他的天赋，加入内门，说不定很快就超过孙毅、沐雨风、金不为。所以，他面对孙毅，依然有着自己的傲气，没有因为孙毅是内门弟子而低头。孙毅看向江雪，还是那般冷傲绝美。只是江雪这么说，明显是有事相求。孙毅问江雪师妹有什么事，江雪直奔主题：“师兄，你还记不记得当初你说给所有外门弟子炼制武器？”孙毅想起来了
，是有这么一回事。”江雪继续道：“师兄，我正好需要一柄短刃，上次比武，师兄那把短刃就很不错，能否送给我，就当师兄替我打造过武器了。”孙毅想想，这样也可以，于是乎孙毅答应下来。可他们之间的对话被其他外门弟子听到了，一看江雪要武器成功，又一名弟子开口：“孙毅师兄，我能不能先找你要一把武器？我的武器的确没有你打造的好。”他一开口。其他外门弟子也跟着纷纷开口：“师兄，我也想借一把武器，就当你替我打造的了。”师兄，还有我们，有了你的武器，我们秋叶谷一行存活下来的概率会增加一些。随着说话的人增加，声音明显大了起来，很快就有一种起哄的气氛。江雪着实没想到会引起这样的连锁反应，当时脸上就出现一抹惊慌。这，他是不是说错话了？如果因为他让孙毅陷入两难，那他就太对不起孙毅了。诸多内门弟子也无奈笑了。这个师弟。到哪里都是这么亮眼，贾明长老是真无语了。怎么孙毅一出现就有麻烦事情出现？眼看呼声越来越高，贾明长老还是帮助孙毅解围道：“都喧哗什么？秋叶谷开启的突然，这个关键时刻，孙毅怎么给你们武器，都回队伍中去。”转瞬间，在场的外门弟子全都安静下来。江雪也无奈退下，幸好长老出面，不然他差点惹下麻烦。只是能看到，包括江雪在内，所有外门弟子脸上都写满了沮丧。孙毅将这些看在眼中。可是，孙毅听完笑道：“禀报长老，可否让弟子先回洞府一趟？”“你要干什么？”贾长老问，心里总觉得孙毅又要起幺蛾子。孙毅挠了挠头：“我去给师弟师妹们取武器，既然我的武器能增加他们的生存率，当然给他们用。”贾明愣了愣：“孙毅，你不是在开玩笑吧？且不说你愿意让他们用武器，就那一百三十件武器，你从哪里弄？”孙毅咧嘴一笑：“长老，我什么不多，就武器多，而且这是我答应的事情，容我回去片刻。”原本失望的弟子脸上露出期待神色。如果孙毅师兄能送他们武器，他们战力的确会提升很多。眼看着孙毅离开，所有外门弟子心中只希望孙师兄武器一定要多，能分给他们所有人。没有半刻钟，孙毅回来了，所有外门弟子目光落在孙毅身上，内门弟子们也都看向孙毅，他们想看看孙毅究竟能拿出来多少武器。只见孙毅一抬手，储物空间内飞出一团两米高的金属团。金属团全都是由各种各样的兵器汇聚在一起形成。孙毅开口道：“这一堆武器你们随便选，如果不够，我还有。”啊！众人沉默了。武器什么时候需要用堆来形容了？而且兵器堆成的比人还高的小山，他们也是真的没见过。贾明长老沉默，他觉得自己阻止外门弟子起哄就多余，让他们问孙毅要武器多好。诸多内门弟子无奈笑了。这个师弟到哪里都是这么亮眼。还有。这个师弟是一直在练器吗？居然有这么多武器库存！正当众人惊讶之际，此时李玉堂飞身落下，问道：“义儿，这一堆武器价值至少五万灵石，全都是由珍稀材料打造，你确定你舍得？”他的一句话才真正点醒众人。是啊，就这一堆武器，每一件都是很多外门弟子一辈子都难以触及到的宝物。众多外门弟子紧张看向孙毅，想等孙毅一个答案，他们就怕孙毅心疼武器价值，不让他们用。长老峰之上，掌门目光穿过层层云雾，落在孙毅身上。在掌门身边，还有一名白衣中年人。此人气息飘渺无常，仿佛不存在此地，又可被观测到一样，好生奇怪。两人没有言语。掌门目光炯炯盯住孙毅，他想看孙毅怎么选择。孙毅没有多加思考，道：“师傅，武器造出来不就是让人用的？既然秋叶谷一行如此危险，弟子也有这个能力增强师弟师妹们的战力，又何必遮遮掩掩不让用？主要是我答应的事情，我一定会做到。”不论这批武器价值多少，对我来说都不如我的承诺贵重。李玉堂看到孙毅脱口而出的回答，脸上露出一抹不可察的笑容，然后严肃对所有外门弟子道：“现在你们可以选择自己想要的武器了。不要以为得到什么都是理所当然。你们得到的武器没有出原材料，如果你们能活着回来，你们收益的三成要给孙毅。”众多弟子一听长老要求不算高，纷纷答应采取选择顺手的武器。而此刻，孙毅的表现不仅仅是李玉堂在笑。连从不对孙毅笑的贾明都面露微笑，这孩子或许真的和掌门说的一样，能接受守护之道。很多内门师兄师姐一个个不知道说什么好。这个师弟很多时候的做法实在是太能感染其他人了，忍不住杨树先开口大笑道：“师弟，好横啊！别管了，你这么为同门着想，等到秋叶谷，你的安全，师兄保了。”他一开口，冯刚不愿意了：“什么叫你保了？弄得孙毅是你一个人的师弟似的。孙师弟，别理他，你的安全我来。”方知雪释疑的妩媚来了一句：“孙弟弟，这些臭男人怎么会照顾人？你跟着师姐，保证你每天快乐似神仙。”在场的内门师兄师姐纷纷开口：“这就是格局带来的人气。”
。别看孙一平时不怎么和师兄师姐走动，但是凡有师兄师姐前来找孙毅帮忙，就没有说孙毅不帮的。这几个月，孙毅因为自己的所作所为，早就在内门中积累了极高的人气。尽管他们知道孙毅是为了更好的学习气道才免费帮助他们淬炼材料，可是谁的心都不是石头做的。孙毅愿意帮他们，他们岂能不愿意帮孙毅？不知何时。很多内门弟子心里都愿意将孙毅当做亲人一样保护。长老峰上，万天罡看到这一幕，哈哈大笑，那种由心底里发出的畅快笑声，绝对隐藏不了。这小子就不能做作一点？万天罡看得很高兴。一旁气场飘渺的白衣男子淡淡道：“你很高兴，所以你也做好赴死的准备了。”万天罡点头：“嗯，十年内我没把握让孙毅成长起来，这次我会全力以赴为秋晚堂抢来绝情种子。”相对于其他长老。秋晚堂更适合接任白玉宗下一任掌门位置，但是以后孙毅就要交给你照顾了。我和李玉堂可能都会陨落在这一次秋叶谷之争。不过放心，我就算死也会杀死戚元宗和苍兰宗的掌门，不会将虚弱期的白玉宗留在危险之中。白衣男子面色很平静，身体逐渐雾化，消失不见。天命子，你不回答，我就当你同意了。我知道你能看到部分未来，但是你也说了，改变未来难如成仙，不是吗？万天罡对周围高喊，但依然没有。换来白衣男子的回应，直到万天罡离开长老峰，天命子才重新出现。天命子很早就算出白玉宗有大劫，多次推演都没有解决的方法，直到孙毅出现，他才从孙毅身上看到一线生机。不过他看到的大劫很模糊，并不知道什么时候会发生。想必这次万天罡和李玉堂的赴死，很可能就是大劫的起因。命运难以捕捉，他不一定能救下白玉宗，但保住白玉宗的几名天才弟子，保住白玉宗的未来，还是能做到的。只是天命子隐隐感觉很奇怪，孙毅的出现，很多命运的锁链逐渐浮现，但是孙毅身上的命运锁链只有一条缠绕在白玉宗上，更多的命运是朝着未知的前路，那里有着天命子也看不到的未来。一个人的命运锁链多少，要看这个人身上存在多少因果，哪怕是万天罡身上也只有三四条能看到的命运锁链，指向不同的未来。当然，随着时间推移和不同事物扯上关系，自身命运锁链也会增加。可是孙毅身上的命运锁链。就很离奇，足足有七十多条。但他调查过孙毅，没有父母信息，是个弃婴。加入白玉宗后，这些年也并没有离开过宗门。按理说，他不该牵扯如此多的命运因果。真讲起来，孙毅给他的感觉，就仿佛是孙毅本身命运就牵扯很广。有几次，他试图推演孙毅命运，差一点就被未来吞没。许久后，天命子缓缓吐出一口气和四个字：“天命难测，集合点。”等到所有外门弟子选择完武器。长老们一个个拿出自己的飞行法宝，带上所有弟子前往秋叶谷。飞行法宝内，孙毅乘坐的飞行法宝是师傅李玉堂的飞行法宝。直到此时，孙毅才知道师傅的飞行法宝竟然是一座宫殿。这时候，孙毅才知道师傅的爱好多特殊。人家的飞行法宝都是仙船、巨剑或者其他奇形怪状的法宝，可师傅的飞行法宝就有些厉害了，一座三层整体暗红色的古色古香宫殿。孙毅心中第一想法就是师傅不会金屋藏娇吧？但这时候，孙毅。可不敢问出来。现在所有的内门弟子，还有几位长老都在师傅的飞行法宝上，孙毅当然不敢瞎说。只是孙毅在飞行法宝上闲逛时候，发现整座宫殿在建筑美学上并不算出众。可若是给飞行法宝加上强有力的地对空导弹，那这宫殿就是一座飞行堡垒。孙毅前世可是设计过大型飞行堡垒。不过孙毅知道自己对这个世界了解还太浅薄，等到能刻画阵法，他再去考虑其用阵法的力量制作出更强大的武器。到时候。他怎么也要弄一座空中堡垒出来。一儿，好生休息。我们赶到秋叶谷需要三天，这几天你就不要练气了，养精蓄锐，保持最佳状态。李玉堂来到孙毅身边道：“好的，师傅，我会好好休息。”李玉堂满意点头：“那样最好。现在你要做的是提高自身警惕性，一定要记住，进入秋叶谷有可能就先将肉身进入灵级，实在是没办法了，再选择先突破。”孙毅道：“我知道了，师傅。”其实并不是孙毅不想继续练气，而是遇到了难题。最近再一次遇到技术瓶颈，一些新的想法需要阵法辅助，还需要更好的材料，所以时间内他不会再练气。没一会儿，李玉堂离开，留下孙毅一人在房间内休息。他还要控制法宝飞行，没太多时间闲聊。只是到现在，李玉堂都没有开口告诉孙毅说他要进入秋叶谷，他不知道该如何开口。能想到他开口后，孙毅有概率跟他一起去找仇人报仇。可这件事情本身和孙毅没关系，如果因为这件事情连累孙毅，甚至导致孙毅夭折，那他就是白玉宗的罪人。哪怕只让孙毅多一丝危险，都不是李玉堂想看到的。孙毅在房间内，莫一会儿。
万天罡过去了。孙毅开门见到是万天罡，热情道：“老万，你怎么来了？刚才我怎么没看到你？”万天罡轻哼：“什么老万，没大没小，给我倒茶。”孙毅笑着起身去给万天罡倒茶。万天罡坐下，笑问：“你怎么想起来修炼了？你小子不是从来不修炼的？”孙毅不愿意了，瞎说什么？我很勤奋的好吗？万天罡丝毫不给面子道：“也不知道谁一打二差点被打死。你和我对练时候那么嚣张。”怎么对待敌人畏首畏尾？你下次记住，对待敌人一鼓作气，就是给对手打蒙了才行。不要畏首畏尾，牺牲在所难免。孙毅没有回答，他要能狠下心牺牲朋友，他就不是他了。万天罡将孙毅的反应收入眼帘，旋即万天罡笑了笑：“小子，你准备什么时候接纳我的传承？”孙毅瞥了万天罡一眼：“什么接纳传承？说的你快死了似的。”一边说，孙毅双手将茶水端过去。孙毅在礼节上永远不差事儿。万天罡也没说话，眼眸出奇的平静。孙毅坐下，认真问：“老万，你不会真的不行了吧？你不是说还有十年？”万天罡还是不说话。孙毅也不问了：“你还给我装神秘。”果然，万天罡眼瞅着孙毅不说话，主动开口：“不是，我都要死了，你就不多关心关心我？”孙毅又瞥了万天罡一眼：“这什么急？你不是还没死了？再说，我听说突破元婴期还能有更长寿命。”万天罡无语：“突破元婴期。”说的简单，做起来哪里那么容易？突然，万天罡感应到什么，起身，行了，你的朋友来找你了，我先走了。等会儿你一个人时候，我有重要事情告诉你。说话，万天罡身形消失，也不知道怎么从房间里出去了。这下轮到孙毅无语了，还长老呢，怎么就这么见不得人？不过他也听到屋外的动静。孙毅，我和师姐来找你了。巧巧笑嘻嘻冲进房间。邱婉棠温柔责怪：“巧巧，记得敲门。”巧巧哦了一声，问。孙毅，我们能进来吗？孙毅看了眼站在门口的巧巧，你不是已经进来了？巧巧嘿嘿笑了声，也是，就自觉进屋坐下。邱婉棠看了眼桌上的茶杯，还冒着热烟，莞尔笑道：“有客人打扰到你了吗？”不速之客，已经走了。孙毅有些憋屈，他最不喜欢就是一个人说话说到一半时候停下。显然万天罡是故意留下悬念走的，要不是邱婉棠和巧巧过来，孙毅都准备追出去一问究竟。已经离开的万天罡耳朵动了动。脸上露出小子你行的神色，竟然说我是不速之客。但是万天罡不生气，去找李玉堂，也不知道干什么了。孙毅屋子里，邱婉堂道：“孙毅，等进入秋叶谷，你我巧巧组成一队，还有你和我的随从。到时候我会优先给你和巧巧寻找朱鸡果。”孙毅道：“你先给巧巧，还有你我的随从找，我不着急，要先找到龙血石。为了你灵级肉身。”邱婉堂一下就反应过来，孙毅点点头：“那就先陪你找龙血石。”邱婉棠做出决定，他本身就是被宗门派去保护孙毅和巧巧的，两名拥有血脉的天才，肯定需要人保护。而进入秋叶谷后，最强大的守护者便是同样拥有血脉的邱婉棠。一旦三名天才弟子全都成为筑基七能，那这一次白玉宗抢夺到传承的概率必定会增加。这时候，金不为敲门进来，他将一张纸条递给孙毅：“师兄，吕彤送来的纸条，说是一些关于你的消息，还挺重要的。”金不为道。孙毅接过纸条问。吕彤来了，在哪里？和吕家的人走了，让我传话说秋叶谷见，到时候见面一手丹药，一手丹炉。金不为道。孙毅点头，让金不为下去。巧巧好奇问：“吕彤说什么？”孙毅没有展开纸条，而是自己先看一眼。看到纸条上的内容，孙毅的心沉下去一些。纸条的内容对他并不友好，其中很多都在说“徐天元”这三个字。原来从孙毅回去之后，徐天元回到契元宗，受到宗门惩罚后。心中一直不服气，怨气令他做出散播谣言的举动。他让自己的新的随从在契元宗附近散播谣言，说什么白玉宗弟子孙毅有秋叶谷的古老武器，能够在练气期无敌。短短十几天内，不少靠近契元宗的修士家族都得到消息。他们最开始也不相信，更没有听说过白玉宗有孙毅这么好人物。可是，在徐天元再三宣传下，逐渐出现宁可信其有的现象。随后又听说孙毅可能去秋叶谷，不少修士都将目标定在孙毅身上。而吕家的位置正巧离契元宗不远，吕家当然也听说了关于孙毅的事情。正巧吕彤和孙毅关系很好，但是吕家并不站队，并不打算公开支持哪个宗门，反倒是吕家将这个选择交给吕彤。他们并不让吕彤站队，却不阻止吕彤交朋友。吕家人很聪明，他们很清楚，有时候一个朋友远比交好宗门更重要。大势力都有大势力的顾虑和大局观，再怎么交好大势力，面对利益，大势力是不会管那么多。可若是大势力的天才，他们没有那么多顾虑，更容易交好
，关键时刻也能拉落男的自己一把。所以吕彤便趁着两家势力照面瞬间，给了孙毅一个提醒。相比较面对其他人，吕彤相对喜欢孙毅。孙毅，纸条里写的什么？巧巧问。孙毅用灵气摧毁纸条，面不改色笑道：“是吕彤，他没办法，公然来找我，告诉我等到了秋叶谷，交换鼎炉和丹药。那你毁掉纸条干什么？也不给我看看。”巧巧嘟嘴。孙毅笑道：“吕彤说了。”看完之后要毁掉纸条，万一被有心人看到怎么办？虽然我相信你们，但是我也要尊重吕彤的选择。他冒着吕家可能被安上靠拢白玉宗的名头来跟我交流合作的事情，我也不能不管他的想法。巧巧还想说什么，秋婉棠道：“的确，吕彤做法很对，巧巧不用多追问。”孙毅微笑对秋婉棠点头：“聪明人之间不需要说什么，一个眼神足矣。”秋婉棠能想到纸条上写的肯定不是孙毅说的，但是他不追问，也不想让巧巧追问。闲聊一会儿。秋婉堂道：“孙师弟，好好休息，这几天养精蓄锐，做好大战的准备。”师姐慢走。孙毅送来两人离去。再想起纸条上的内容，孙毅好似无所谓一样，该修炼修炼。时间在修炼中过得很快。三天后，万天刚从孙毅房间里走出来，孙毅脸色不怎么好。三天了，李玉堂都没有告诉孙毅他也要进入秋叶谷的事情。直到现在，孙毅从万天刚口中听到这个消息，孙毅的表现非常平静，什么都没说。聪明如孙毅又怎么会不明白老万说这话的意思？金丹期进入秋叶谷，修为同样会被压制到筑基五层，到那时候还不知道师傅会出什么事。孙毅犹豫后，并没有去找李玉堂。既然师傅想进去，一定有他的原因。不过孙毅没有坐以待毙，他当然不能看着师傅出事。只是现在的他离秋叶谷的极限修为筑基五层还是有些差距。看来这次我要拿出杀手锏了。不过威力过大，我的身体怕是挡不住。孙毅自语。前世便是如此，脆弱的生命在面对自己造出来的强大武器面前毫无抵抗之力。这一世，孙毅得知自身能变强，一直克制着去造出那些自身都抵挡不住的武器。若是真遇到不可抗拒的危险，那孙毅不介意造一些强大到连自身都会受伤的武器。想到这里，孙毅走出房屋，来到飞行法宝前端——秋叶谷。孙毅想看看这个秋叶谷到底什么样，能让各大门派为之疯狂。可是孙毅出来后，并没有发现哪里有秋叶谷。只是看到眼前一片焦黑的土地，大片焦土一眼没看到边，焦土之上发黄的草杆交错竖立，一片荒芜。这里就是秋叶谷，就这么个地方，能有什么保护？李玉堂眼见孙毅面带疑惑道：“秋叶谷并不在这片空间，而是隐藏在世界之下的一片小空间。”孙毅眼中露出一抹惊喜，脱口而出：“多维空间。”李玉堂诧异看了眼孙毅：“多维空间？”这个说法倒是贴切，怎么自己这个徒弟口中总能冒出一些他没听过的词汇？而且还挺好用。关于多维空间，孙毅心中多出很多公式，其中还涉及了量子纠缠。如果在这个世界能证实多维空间的存在，那他说不定还有可能回到蓝星。就是不知道这个世界的组成是怎么样的，同样是星球结构，还是神话中说的天圆地方。当初孙毅用设备测过地平，仪器可见范围之内，地平没有任何弧度，要么这个世界就不是星球，要么他来到的星球大到无法想象，不然他用仪器测量地平，不可能看不到任何弧度。师傅，怎么不见其他人？孙毅此时反应过来问：“不仅仅是孙毅，其他弟子也都看到眼前的不对劲儿，怎么看不到其他势力过来？难不成他们是第一家到的？毕竟不懂秋叶谷的规则，不少弟子面露迷茫。”此时，贾明长老朗声开口：“秋叶谷有六个入口，每一个入口都对应着秋叶谷不同地方。你们进去后会先出现在一起，然后自由组队向外搜索。这是你们的子母命牌，进入秋叶谷后，你们的命牌和我手中命牌相连。”能知道你们是否还活着？说话间，贾明长老将所有命牌一个个分发下去。弟子们拿着命牌，激动的想要进入秋叶谷。贾明长老继续分发一份地图，地图上是总宗门内你们的师兄师姐探索过的区域，在这里依然有宝物，还给你们分出了危险等级。如果是练气期修士，尽量不要去能威胁到筑基期的地方寻找宝物。众人接过地图，孙毅大致看了眼地图，地图上整个秋叶谷范围内，白玉宗探索了大概有十分之一位置，剩下十分之九。标注有其他宗门探索的大概地方，还有一些散修探索的地方，但这些探索的地方加起来也不过只有秋叶谷的十分之六，就是说还有十分之四还存在着未知的危险。幸好所有入口传送的地方都是固定的，白玉宗的弟子可以先进去后组队进行探索，安全性得到了提升。而在贾明交代完注意事项后，道：“李长老，老烦你了。”李玉堂点头，手中多出一块紫色的玉印，他注入灵气。顿时间，玉印朝前方百米处射出一道碗口粗细的光芒，紧跟着一条进入秋叶谷的通道出现在众人面前。孙毅看去，
通道幽兰深邃，就像雾气形成的漩涡。不过漩涡有三米高，能够轻松容下一人进入。只是那深邃看不见漩涡后面的神秘，容易令人心生退意。所有人准备出发，筑基期修士带上炼气期修士通过通道，等到所有同门集合完毕，再行分配小组对秋叶谷进行探索。李玉堂下令，小组式探索是秋叶谷最方便也是最安全的的探索方式。炼气期探索相对安全的地方，筑基期探索相对危险的地方。如果真的将所有弟子汇聚在一起，反而成为大目标，容易被其他宗门或者大势力提前准备好阵法团灭掉。而更可怕的还是秋叶谷本身，过大的目标会引来秋叶谷本身存在的危险。不然，任何门派都愿意让弟子聚集在一起，起码人多力量大。孙燕，我们出发了。秋晚堂祭出飞行法宝，巧巧一步先上法宝，然后看向孙毅。孙毅看了眼身旁李玉堂，没说话，一步也来到秋晚堂的飞行法宝上。别看孙毅什么都不说，他准备进入秋叶谷等李玉堂。李玉堂眼看自己徒弟进去，松了口气。他到最后也没勇气告诉孙毅，他也准备进入秋叶谷。一名大宗门长老进入秋叶谷，那可是其他大宗门首要攻击目标。能有机会杀死一名金丹期高手，本身收获可要比在秋叶谷里寻找宝物的收获要大得多。可李玉堂不知道，万天刚早已经将事实告诉孙毅。随着秋晚堂的飞行法宝进入秋叶谷通道，李玉堂彻底松了口气。而其他弟子也在短时间内纷纷进入通道。李玉堂不着急，他曾经去过一次秋叶谷。秋叶谷的通道至少也要飞行一刻钟才能穿过通道到达秋叶谷内部。李玉堂等到所有弟子进入秋叶谷，再独自进入。另一边，契元宗，徐天元正在和契元宗的附属宗门的一些厉害同辈讲述孙毅的特征。他们的首要目的便是除掉孙毅，而且徐天元的确想要孙毅的武器。若是能得到孙毅的武器，知道锻造方法和结构，对他的气道造诣。绝对有帮助，但是契元宗的长老们正在商讨一件事。此次秋叶谷执行，契元宗来有三名长老，一名外表看起来很和善的大度中年人淡淡问：“曹五言，你真要进去？”曹五言，也就是李玉堂口中的仇敌。从模样上看，曹继和曹五言有五成相像，都是那种面容冷峻的男人，而且两人本就是亲戚。曹五言是曹继的舅舅。曹五言冷漠道：“我必须进入，如果我不进去，李玉堂是不会冒险现身。”在偌大的秋叶谷里面，李玉堂如果想要躲藏，几乎不可能有人找得到他，所以必须我出现，以身引诱他，他才会现身。大渡长老沉吟片刻：“你有把握杀死李玉堂？”曹五言：“没把握也要杀。”白玉宗的宗主最多还有十年寿命，他死之前一定会全力培养李玉堂。目前在白玉宗有机会短时间达到金丹巅峰的只有李玉堂，我不能给他成长时间，说不定他将会是万天罡之后白玉宗下一任宗主，而我本身时间不多了。至少死之前能杀死李玉堂。若是我侥幸不死，还能离开秋叶谷，那我便去找万天罡拼命。他只剩下十年寿命，而我还剩下两年寿命，我赌得起。大渡长老没再说话。既然曹五言决定了，他便不再多言，只是眼眸中有着对同门长老即将陨落的惋惜。曹五言停顿片刻，继续道：“当初我设计杀死李玉堂的天才弟子，如果他知道我死后不能亲手报仇，肯定会将目标盯上我的至亲好友。”曹记这孩子有着不逊色于白玉宗秋晚堂的天赋，若是李玉堂盯上曹记，那将会是我契元宗的损失。无论如何，我要在这一次秋叶谷之行杀死李玉堂。曹五言做出决定，看了眼已经打开秋叶谷的通道，指挥弟子们进入其中。契元宗的筑基期弟子带上炼气期弟子，纷纷飞进通道。徐天元面目狰狞，眼中只有孙毅的身影和对孙毅的恨意。曹五言眼看弟子们都进去后，他也在等，等到弟子们进入秋叶谷散开后，他再进入秋叶谷。一开始就躲在暗处，更变。他寻找李玉堂。随着通道打开，不仅仅是白玉宗、契元宗，还有燕国附近的第三大宗门苍兰宗也有所行动。苍兰宗门风很奇特，弟子们个个行事乖张，但不算高调。而且苍兰宗的实力绝对是燕国周围三大宗门里面最强的，也是最神秘的。至于剩下的，便是各大修士家族。两批修士家族掌握着两枚玉印，打开秋叶谷另外两处通道。其中就有吕家，大概估算，三大宗门和各路修士家族的弟子加起来足有八千人左右进入秋叶谷。这么大批修士同台竞技，几乎是燕国最大的盛会。只是常年来，秋叶谷六个入口只有五个打开，也只出现五只玉印。但这次第六枚玉印出现了，燕国国主得到第六枚玉印，派人进入秋叶谷抢夺修炼用的天才地宝。这件事情是各大门派都知道的，即便是以前，各大门派也默认燕国的修士进入秋叶谷。只是这次，燕国不再需要借助他们的玉印罢了。这对各大门派来说没有什么影响。只是
，一直没有打开六个通道的秋叶谷，随着燕国的修士打开秋叶谷，刹那异变发生了。各大势力的弟子飞行中发现秋叶谷的通道剧烈震荡起来，原本稳定的通道散发出不同的立场，将一起通过通道的各大门派、各大家族的修士拉扯分开。秋晚堂试图用灵气拉回孙毅和巧巧，却发现无济于事。平时有着固定落脚点的秋叶谷通道，在这一刻居然变成了随机性。需要一刻钟才能通过的通道，短短几个呼吸便将三大门派还有各大家族的修士送入秋叶谷。如果只是通道变成随机性，还好说；可变为随机性落点的通道，却给所有进入秋叶谷的修士们带来了巨大灾难。一些练气期的修士被扔进只有筑基期才能闯荡的危险地方，很难生存。这可就成了死结。白玉宗驻留地，原本发现秋叶谷通道很奇怪的李玉堂，突然被贾明长老的声音惊醒，并看向贾明：“怎么回事？突然有十几名弟子死亡。”贾明长老面露惊骇，死死盯住手中的命牌，仿佛见鬼一样。而听到这话的李玉堂猛然回头盯住通道，眼眸中满是担忧。秋叶谷突如其来的变化令他十分担心孙毅，怎么回事？秋叶谷的通道要关住了。李玉堂眼眸中出现惊诧，这么多年了，秋叶谷通道从来都是打开后没有出现关闭的情况。然而这一次，秋叶谷的通道很明显在缓慢压缩，两人高的圆形漩涡正在匀速收缩。李玉堂果断道：“贾明，不管里面发生什么。”我现在都要进去，你在外面守好。事情很不简单，我只希望别是七元宗搞的鬼。李玉堂，你真要进去？贾明有心想要拦着李玉堂，本身贾明就不赞成李玉堂冒险进入秋叶谷。现在秋叶谷又出现了不明意外，若是连入口都消失不见，进去的人还不知道会发生什么事情。我不能看着孙毅可能出现危险而不顾。李玉堂留下一句话，双脚猛然发力，身形像是炮弹一般弹射出去。刹那间，风吹乱发鬓，衣袍随风猎猎作响。贾明想拦下李玉堂都来不及，只能正在原地无力看着李玉堂飞进逐渐闭合的通道。万天罡身形在李玉堂进入通道瞬间，来到通道口，可是也晚了。他当机立断，听我令，除了二长老，所有长老尽快赶来秋叶谷入口，随时应对可能发生的大战。是，贾明立刻拿出传音玉佩，联络其他长老。秋叶谷突如其来的变故令所有人感到不安。李玉堂进入通道，发现通道本身很不稳定，却又稳定，主要是通道内部的立场太复杂了。这么多立场混合在一起，却没有让通道崩塌。不同的立场拉扯着李玉堂，朝着不同方向倾斜。李玉堂试图反抗，却发现这些力是不可被拉扯的。只要被其中一股力吸住，那身体就会朝着一个方向倾斜。李玉堂发现无法反抗通道的拉扯力，身上便裹挟着大量灵气，用出护身法宝，保护自身，朝着一个方向坠落。大概三个呼吸后，李玉堂眼前的通道消失，混乱不见了，身上的立场不在。等他眼前视野变得开阔后，才发现自己身处秋叶谷。不过落脚地却并不是在每次预定好的位置，这是哪里？李玉堂大概观察附近环境，竟然是他没见过的地方，就是说他被送到了秋叶谷里面某一处他也没探索过的地方。感受体内的修为，只剩下筑基五层，李玉堂多少有些不习惯。多年来，他想不通秋叶谷怎么做到的禁锢修为，还刚好将修为压制到筑基五层。不过他进来之后，也大概也明白了一些现状，肯定是通道出问题，将所有人随机送到不同落点，一些危险的地方。肯定不是练气期弟子能应付过来的。正当李玉堂猜测的时候，突然一道黑影冲向他。那道黑影像是烟雾一样，没有双脚，非常灵敏，双眼通红，口中长着利齿，发出牙酸的尖叫，扑向李玉堂。刀！李玉堂来不及出法宝，身上出现一道刀影，那是刀意。刀意出现，以一种惊人速度将黑影拦腰斩断。黑影发出惨叫，当场炸开。李玉堂皱眉，看着逐渐消散的黑影，不知道这是什么东西。以前可没听弟子说过，秋叶谷里面有这玩意儿，就连曾经他进入秋叶谷，也没有遇到过这种怪物。难不成是这片没有探索过的地方产生的特殊怪物？还是说通道变化后才出现这些怪物？并且黑影有筑基三层的实力，没有实体，对筑基三层以下的弟子来说，绝对是大威胁。怎么诞生的这种怪物？但不管是什么，对李玉堂来说都不是好事情。可此时容不得李玉堂多想了。李玉堂眼帘垂下，环顾四周，周围黑色的森林中。逐渐出现一双双红色眼眸，越来越多。一儿，你可一定要当心，等着为师。说话，李玉堂手中出现战刀，杀向怪物黑影。另一边的孙毅被送到一处没见过的地方，在视野开阔后，孙毅立刻取出九十二式警惕四周。周围是一处小山的山顶，能够清晰看到周围情况。细细观察十多个呼吸，孙毅才确定周围没有危险，才放松一些。只是周围并没有秋晚堂、巧巧、小小、金不为的身影，他们全都不见了。就算其他同门，孙毅也一个都没见到。空间错乱了吗？孙毅陷入思索。曾经有著名的天体物理学家提出过。
多维空间之间的通道并不是绝对稳定的，所以才无法发现。只是听师傅说，进入秋叶谷的通道一直很稳定，怎么他进来就不稳定了？真够无语。不过想想其他师兄弟也够倒霉的，他们这一次进来后也会遇到被随机传送的境遇。如果被传送到很危险的地方，那么练气期弟子一定是抗不过去。但孙毅忘记了，他自己也是练气期，只是练气期也有差距。孙毅这个练气期的威力可不是一般人能挡住的。当务之急是去找龙血石，只要有了龙血石，体内灵气增强，我就能用九十五式打出更强威力。孙毅自语，只是龙血石的下落，他一点头绪都没有。正当这时候，孙毅突然感觉体内传来一阵骚动，很微弱，却清晰可察。这种感觉，当初孙毅遇到黑风铁石后，也有这种感觉。莫不是身体需要龙血石，感受到了龙血石的下落？既然身体给了我方向，那我就去找找看。孙毅脸上露出微笑。他现在要尽快找到龙血石，让身体彻底进入灵级，才能去突破筑基期。一想到才突破筑基期，孙毅自嘲道：“前十看的仙侠小说都是屁话，什么一修炼就突破，完全不靠谱。要真是和他们说的一样，我怎么从练气期突破到筑基期都这么难？害任重道远啊！”感慨间，孙毅从储物法宝内取出一件软甲穿身上，然后还将改良后的雷甲穿身上，穿上两件防护。孙毅体型明显膨胀一圈，但不影响行动。此时的孙毅看了眼几百米高的山下，以及远方看不见尽头的天际，仍然感觉不可思议。这就是多维空间，明明只是一处小空间，却有这么大范围的生存环境，还能生长花草树木，而且灵气浓郁程度竟然超过了白玉宗内门山峰。也难怪那么多练气期弟子愿意进来铤而走险，哪怕没有得到宝物，只是在这里修炼都受益匪浅。想明白这些，孙毅朝山下走去，但是刚走没几步，迎面就撞上了三名修士，三人正在上山。好巧不巧，还都认识，穿着的还是一样的服饰。眼前三人也看到孙毅了，他们三人里面有一名筑基二层修士，两名练气期修士。孙毅做过功课，发现他们身上的道袍是苍兰宗的服饰。同样的，三人也看到了孙毅。见到孙毅，只是练气期十层，三人脸上露出惊喜神色，脚步逼近孙毅。苍兰宗三名弟子心里很高兴，一上来就遇到一名练气期修士，对三人来说可是一件好事情。有练气期修士在附近。至少说明了周围不会有杀死炼气期修士的危险。不过，眼前人的穿着并不是三大宗门的服饰，身上更没有某个家族的徽章，看不出来历。散修，那就更好了，带走。苍兰宗的筑基期二层修士笑出声。在秋叶谷，危险地方有很多，很多大势力都会抓走一些散修去探路。虽然残忍，但是有效。显然，他们把刚换完软甲没有穿白玉宗服饰的孙毅也当做散修了。筑基二层可以打打看。孙毅目光落在对方身上。师兄，这小子疯了，说什么要打你？就他这练气期，哈哈哈哈！两名练气期苍兰宗弟子发出嘲笑。砰砰！孙毅扣动手中九十二式扳机，两发筑基期级别的攻击朝着两人眉心飞去。两人都没看清楚攻击，就感觉全身汗毛倒竖，仿佛遇到什么大危险。原本也在微笑的筑基二层修士行动非常快，一个横跨，挡在两名师弟面前，手中三尺清风挥舞，叮叮，两颗灵气子弹被弹开。并且将地面上撞出一个大坑，能看到对方手中的长剑，因为两次撞击，剑身抖动嗡鸣，可见这两下攻击多么强力。师兄，怎么回事？两名苍兰宗练气期修士面色发白，他们再怎么不聪明，也明白眼前散修肯定发动攻击了，而且还是他们看不到的攻击，需要师兄救下他们。阁下是什么人？为什么装作练气期修士？苍兰宗筑基期修士脸色阴沉，刚才对方随手两击都有筑基一层巅峰的威力，可对方身上只有练气期气息。这很反常，哪那么多废话？要打就打。孙毅淡淡道：“狂妄。”苍兰宗筑基期修士脸色阴寒，此时可不管孙毅是谁，先抓了再说。而且对方速度很快，一眨眼功夫就来到孙毅面前。孙毅速度也不慢，在对方靠近刹那，已经挪移出去。仅仅是孙毅的速度，对方就判定孙毅至少是筑基二层修士。也的确如此。孙毅吸收黑风铁后，仅仅靠着肉身爆发的力量，早就有筑基二层的速度。不知道现在的我。用九枪三响什么威力？孙毅横向挪开五米，心中生出疑问，同时手中已经有动作。九十五式切成三连发，吸收孙毅灵气，释放攻击。砰！一声后，三颗子弹首尾相连，打向苍兰宗筑基二层。子弹速度非常快，更何况是贴脸的距离，攻击眨眼便到。叮叮叮！几乎难辨的重叠声音撞击在对方剑身上。苍兰宗筑基二层修士瞪大眼睛，差一点就中招。孙毅打出来的攻击快的他都差点看不清。而且对方打出的还是三连击，竟然有叠加威力，一下子就破开他剑身上的灵气。
眼看手中三尺清风被打得出现浅痕，他是一阵心疼啊！果然，九枪三响的威力已经能达到筑基二层，很不错。孙毅看到三发子弹破开对方灵气防护，嘴角上翘。看来面对筑基二层修士，还不需要拿出来反坦克炮以及其他杀手锏。想到这次技术上的突破，孙毅想找更强的敌人练手。于是，孙毅兴奋了，他放开体内的灵气，疯狂涌入九十五式，子弹倾泻而出。苍兰宗筑基二层修士连忙闪躲抵挡。可是他紧接着就傻眼了，孙毅竟然总能提前预判他的落脚点，不论他朝着哪个方向移动，都会被敌方锁定。这种被看透的感觉太难受了，孙毅却很兴奋。如他所料，随着他自身提升，大脑运算速度也在增强，料敌先机的能力竟然得到加强。原本能推算敌人半个呼吸后的动作，现在已经能推断出敌人一个呼吸后的动作。而且对方身上的水属性灵气才是让孙毅最兴奋的。实战里，对战拥有属性灵气的敌人。对孙毅的战斗经验很有帮助。进入筑基期后，筑基一层可以凝练体内灵气，转化为有属性的灵气。等到筑基二层，就能将这股力量用出来。孙毅打出的子弹威力很多，都被对方的水属性灵气抵消。战斗中，孙毅就发现水属性灵气竟然有减缓攻击威力的作用。于是，孙毅打算试一试新装备，吃我一发榴弹炮。孙毅手中突然多出一颗枪，载是榴弹炮。这颗榴弹炮可是孙毅用特殊的蓄电池制作出来的。其中的雷电力量强度惊人，威力连杨树都震惊。孙毅将这种榴弹炮称之为电爆弹。只见电爆弹出现，原本的九十五式枪身下方多出一个圆形的发射口。电爆弹装载完成，发射。电爆弹速度可不比子弹慢，提前一步扎进苍兰宗弟子面前的土地里。轰！一团巨大的球状电磁网炸开，电磁网波及范围方圆三米，比同等级的俘虏威力还要大。不好！苍兰宗弟子瞪大眼，想要后撤已经晚了。电网瞬间波及他全身，尽管他用水属性灵气遍布全身，依然被电得全身酥麻、头晕眼花。而且他还看到一股毒烟炸开，原本已经头晕眼花的他不小心吸入毒气，差点就要昏厥过去。就是现在，孙毅抓住机会，三枪一响，三颗子弹精准打中苍兰宗弟子眉心。第一颗子弹壮烈护身灵气，第二颗子弹破开护身灵气，第三颗子弹击穿对方眉心。一，苍兰宗弟子哪里见过这么诡异的攻击？临到死都还处于懵逼状态，孙毅对枪口吹了一下，原来筑基二层修士也就那么回事。但孙毅也没有骄傲，眼前毕竟是没有法宝的筑基期修士。若是遇到有法宝的筑基期修士，那就是两个概念了。法宝的威力，孙毅见过，同样诡异强横。这时候，孙毅将目光落在苍兰宗另外两名弟子身上，两名炼气期修士脸都吓绿了，他们被眼前战斗精的嘴巴打胀，那种看到孙毅像是看到怪物一样的眼神。充分体现了他们此时多么震惊。此时就是真告诉他们，孙毅是炼气期修士，他们都不会相信。什么样的炼气期能有这种战斗力？